我每输掉一把游戏，现实中就会失去一个器官，连跪十三把的我不仅成了独腿瞎子，甚至就连五感也全部消失。最后，只要我再输一把游戏，就将被这个世界彻底抹杀。但我却没有丝毫犹豫，选择继续，只因这是个被神明掌控的世界，每个人都必须用寿命作为门票参与神的游戏，胜者赢得一切，败者付出代价。然而我却是个例外，因大限将至，只能用器官作为门票。所有人都嘲讽我是个疯子，但他们不知道的是，我不仅拥有全服唯一的隐藏职业欺诈师，甚至还能在游戏中随机榨取敌方的天赋技能带回现实。此刻我报名参与这个月的黄级游戏的声音回荡在神。所大厅内，所有人都开始怀疑自己的耳朵是不是坏掉了。与眼前满脸淡定的我相比，前台负责登记的小姐姐只觉得自己听到了什么异常荒谬的事情，只得再次确认。可在得到我肯定的回答后，满厅哗然，连输十三次还敢选黄级，这小子疯了吗？你大爷，我三十往上了都不敢碰一下黄级游戏，你是真不怕死啊？我却对此听而不闻。随着前台确认完我的身份，紧接着一份电子式的最终游戏难度确认书投影在我的面前，其中神级与地级都是暗淡的，代表着现在的我还不能够选择此难度。往后与之一起暗淡的还有名为猴级和子级的选项，猴级是我上次所选的游戏难度。所以不能再选，而暗淡的子级则是代表我已经参与游戏超过了五次，已经无法选择最初的难度。最终确认后，我便等着小姐姐录入信息。等前台小姐姐登记好后，她便给我报了个黄级的检票口，与其他人满为患的检票口不同，我这个检票口前可以说是空荡荡的，只有我一个人。这也就意味着，这所大厅内这个月只有我报名参与了这次的黄级游戏。时间很快来到下午三点，在众人的注视下，我踏入传送门中消失不见。当我再次睁开双眼，我发现自己躺在一张柔软的灰白床上，刚刚想起身打量四周环境，一块虚拟面板先一步于我面前张开。玩家信息：许时当前。职业格斗家出街，隐藏职业欺诈师，游戏等级黄级，游戏规则。当前木屋内投放了十二名玩家，木屋在三天后晚八点整解除禁止，彼时玩家可以离开木屋。十二名玩家需在这段时间内找到隐藏在玩家当中具备游戏线索的守秘人，并于当晚十二点前提交答案。每个人只能提交一次，当天线索只存在于一人身上。当晚十二点重置，若在当晚十二点前没有玩家找出隐藏其中的守秘人，则守秘人可以选择带着此次线索提前离开房间。反之，找到者可以独享线索，但无法提前离开木屋。世界规则：真言。当晚十二点刷新，处于该规则之下的所有人都将口吐真言，无法编织谎言。我坐在床上，巨细无比，一字一字的看完了面板上的游戏规则，随即陷入了沉思。真言吗？正好事实真假。我长得真，话到嘴边，我只感觉一股规则之力强行修正了自己要说的话，紧接着脱口而出：“我长得真 ，T M 帅。”简单的一句话，让我确定了今天确实说不了谎。思忖片刻后，我下床，简单适应了下重获的完整身躯。即便我在现实世界断手缺腿，但在游戏里，每个人都会以最完整的姿态来参与游戏。简单做了几个波比跳，确认自己的行为动作没有留下现实断手缺腿的坏习惯后。我重新打开虚拟面板，从里面挑选了一套早已准备好的格斗家白色训练服穿上，一切准备就绪。我拧开上锁的房门，一瞬间，我便感到有股禁制从门上消失。我的感知视野范围犹如脱缰的野马，从房间内瞬间扩散出去。还好我早有预料，及时将其控制在五米范围内。这里是黄级游戏，若是一上来就用感知视野，谁也不知道会不会碰上心神强大的人。出来之后，我才发现自己的房间原来在二楼，房间号为十一。我顺着走廊走去，一路上其他房间门都紧闭着，不过我也没打算去敲门。顺着楼梯来到楼下，目光扫过，发现里面已经下来了九个人。在我意料之外的是，这群人相处的倒是融洽，起码现在看起来是这样。就在我刚想上前打招呼时，一股煎鸡蛋的香味飘了过来，紧接着我就看到一个身上系着粉色围裙、胸前波涛汹涌的女人从客厅的另一侧出现。她在看到我后，脸上挂着浅。笑的笑意更甚，小十一是有事吧？我这刚想去喊你呢，正好我们早餐也做好了，赶紧过来一起吃吧。女人这番话也让客厅里其他人不约而同朝我这边看了。虽然不知道我怎么就成小十一了，但我还是朝着众人轻轻点头，算是打个招呼。打牌三人组中，穿着黄色 T 恤的男人率先把手里的牌一扔，果断起身。有了黄衣男带头，其他人也纷纷起身，我则跟在他们后面步入厨房。这才发现原来里面还有一个穿着黑色厨师服的男人。算上他，这下子十二名玩家已经全数到齐。厨师男热情地招呼众人入座，长桌上十二道精致的早餐摆放的整整齐齐，惊艳众人。黄衣男嬉笑着第一个入座，便迫不及待地拿起桌上的牛奶喝了一口，又拿起三明治咬了一口，眼睛一亮，另一只手对着厨师男竖了个大拇指。看他这模样，其他人。也纷纷入座，我坐下的第一时间就用感知视野解析了下面前早餐的成分，确认没有问题后，才拿起三明治一口咬下。毕竟先前还不能排除先吃的黄衣男跟厨师男是否有串通的可能性。光速解决完面前的三明治后，我跟黄衣男不约而同的向厨师男竖了个大拇指，并申请再来一份。等到大部分人都已经吃饱喝足后，尴尬的局面也算是被打破。紧接着众人便相互做了简单的自我介绍。不过当众人在听到我的自我介绍后，全都目瞪口呆，完全不相信一个出街格斗家能够出现在黄级游戏中。但碍于今天的世界规则是真言，也没有人怀疑我说谎。然而很快就有人对我发出了灵。拷问：“你是今天的守秘人吗？”“守秘人，我不是。”听到我干脆的答复后，厨房内大部分人不由得用手扶我额头。看来这次的游戏开局已经剩下十一人了。可接下来我语出惊人，反倒质疑起了白科阿姨：“那你是守秘人吗？”听到我叫她阿姨，白科诧异的转过头，迎上了我天真纯洁的双眸。她的嘴角顿时抽了一下，想
找不到守密人，他也能通过自爆产生的连锁反应揪出今天的守密人，大不了跟其他人共享线索。短暂的小插曲过后，大部分人也都离开了厨房，而我为了快速打入敌人内部，来到客厅指了指地上散落的扑克牌：“你们好，请问我可以加入你们吗？”郭刚和詹志成看到来人是我后，也很爽快的点了点头。不知不觉间，我凭借着世界规则真言和自己弱小悲惨的经历，很快就让二人放松了警惕，开始称兄道弟：“郭哥，詹哥，你们能一路迎上来，肯定有什么变强的诀窍吧？可以教我一下吗？”看着我眼中的那股光，两人也有些不好意思的挠了挠头。有是有，但这东西也不是想教就能教的，主要还是得看自己的悟性。听罢，我有些失望的低下了头，但很快又抬起。对了，两位大哥，我的职业是格斗家，善用长枪，但我并没有可以带到游戏里来的游戏装备。两位大哥可以给点我这个级别的武器推荐吗？两位大哥的嘴角微不可见的抽了下，随后郭刚还是将手拍在我的肩头上，认真的。首先，你要变强的第一点就是不能跟敌人透露自己惯用的武器。我露出茫然之色，可。大哥，你们是好人，不是敌人啊！如果现在没有真言的规则之力，两人听到这句话，眉毛都不会皱一下，甚至会感到恶心。但反过来，在真言的规则下，我的这句话足以让两位大哥心神一震，心里彻底散去了对我这位憨厚少年所有的戒备。随后，詹志成从闭眼沉思的状态中睁开眼，看了眼身前的我，认可的点了点头：“不用这么麻烦，老哥，我这里就有一把现成的。”说着，詹志成眨眼间从虚拟背包里掏出了一根浑身银白的长枪，递给了我。这。这我真的可以收下吗？我一副受宠若惊的模样，看着手里的银白长枪，有些傻眼。我真没想到对方能这么大方，让你收下就收下，反正这枪放我这里也没什么用，而且也是二手收来的。虽然品质只有猴级，但对你而言现阶段也完全够用了。人家都这么说了，我当然不会再推却。我现在确实少一把能用的武器，于是果断将长枪收入背包中，速度之快，生怕詹志成要回。收好长枪，我又陪两人打了会牌，我就以补觉为由回到了自己的房间。初次接触这些人，我需要时间来消化和整理信息。通过早上的玩家初次会面后，我可以判断这群人早上应该不会有所行动，已经早早暴露身。分的我现在一点也不用急，只需要耐心等待。一直在房间待到中午，我算准了时间，正打算下楼，门口已经传来了敲门声，是田岛美惠子上来叫我下去吃饭，顺手带上房门。我看似无意间用上半身挡住了对方扫向房间内的视线，可就在我顺着走廊往楼梯走动时，我敏锐的感觉到有股视线落在了自己身上，不经意间回头看去，却发现走廊尽头的田岛美惠子并没有看我，还在敲着十二号房的门。两秒后，我感觉到那股视线带来的异样感已经消失不见，视线是消失了，但我并不打算就这么放过对方。被人窥视的感觉是我最讨厌的，霎时感知视野被我扩散到五米之外，我迈。带着有节奏的步伐朝楼梯口走去，脸上毫无变化。实则欺诈师被动扑克脸已经被动触发。在我感知视野扩散的那刻，一个长发阴沉男就蹲在我刚刚经过的走廊后方，正扭头盯着敲门的田岛美惠子。如果我没有记错的话，对方介绍时所说的职业是解析者，但我对这个职业也没有什么了解，毕竟同样属于稀有职业，拥有的人少，记录的信息自然也少得可怜。边下楼梯，我暗自分析起对方的能力。这职业名称怎么看都跟简单的隐身搭不上，唯一能解释的只有对方利用了解析者将光线一起解析后实现了光学隐身。鉴于对方行动上没有什么大动作，我推测这种隐身。大概率会随着自身移动而暴露。想到这，我的嘴角微不可察的勾起一道浅笑。或许对方经过早上的自我介绍后，自认这里没有人有能力能够察觉得到他的隐身手段，这才开始行动。殊不知，秋凡的行动间接性让我的排除名单中又多了一人。毕竟，如果自己是守密人的话，也就没有必要用这种手段去偷偷窥视别人。途经客厅，来到厨房，除了还在楼上的秋凡跟田岛美惠子之外，其余人都到齐了。此刻的长形餐桌上摆满了美味佳肴，我眼睛一亮，快步入座，拿起筷子正思量要对哪一道菜下筷时，艾德森看向已经开始餐盘扫荡行动的我，问道：“许石先生，田岛小姐上。”上去喊你跟秋凡先生，你知道他们两人怎么现在还没下来吗？我扫荡的筷子停了下来，借着吞咽食物的间隙想了想，说道：“我被美惠子喊下来后，他就去敲十二号房的门了。然后我要下来的时候，又感觉到一股视线，但并没有看到人。但我觉得在偷看我的那人应该是那个姓邱的，毕竟美惠子还在敲门。不过我看不到那个姓邱的人在哪。”我话音落下，其他人顿时停下了手中筷子。听到这，埃德森的粗眉蹙得更紧了。你确定感觉到了一股偷窥你的视线？可你是怎么感觉到的？可能是因为我在外面是个瞎子吧，所以对这种视线比较敏感。你现实是个瞎子。白珂盯着我那清澈的眼眸，有点难以置信。但偏偏今天的事。世界规则又是真言，毕竟我没有多余的寿命，只能拿身上的器官来当门票。我回答的风轻云淡，其他人可没法跟着淡定。一旁白客的眼神已经从看野人转换为了看野人疯子。如果让他以自身器官为代价连输个十三次输成个残疾人，他还不如选择去死。就在这时，一道女性的尖叫声从楼上传来，埃德森脸色顺冷，猛地拍桌而起。那是田岛美惠子的声音。毫无反应的我坐在原位，眼神微眯。这声尖叫仿佛一个信号般，让所有人都意识到，从现在开始，和谐的假象被打破了。我本以为那个秋凡会聪明点，利用隐身带来的自身便利，选择静候观察。所以我刚刚。才将用感知视野感知到的一切全盘托出，为的就是制造矛盾与混乱。现在看来，已经没有这个必要了。看这情形，对方可能从一开始就不打算走游戏的第一线路。早上的自我介绍，或许也只是对方想要借助真言的规则来确定其他人的职业是否会对他的能力造成威胁。在确认后，对方可能直接转变了通关手段，并对落单的田岛美惠子下手。游戏规则其二：当游戏内其余玩家死亡，仅存
先冲向楼梯，其他人纷纷起身跟上。但当众人冲上二楼，映入眼帘的却是走廊空无一人。看到这一幕，纷纷愣在了原地，一股诡异感在走廊中蔓延。从田岛美惠子发出尖叫声到大家冲上二楼，前后不过五到六秒，可就是在这么短短的几秒钟内，此刻的走廊却仿佛什么都没有发生过一般，甚至没有留下一点痕迹。在众人猜测之际，梅斯基于他的观测谨慎分析道：“如果凶手真的是秋凡，对方的职业是解析者。凑巧我记得这个职业的一些档案，加上许石阁下刚刚在厨房所说的真言，对方应该可以通过解析光线运用于自身来达到光学隐身的效果。这种效果或许也可以施加于其他人或者物体上。”梅斯的话顿时让其他人感到后颈发凉，纷纷凝神看向空无一人的走廊尽头。你你是说他们也许还在走廊？也许也不一定。梅斯道。不过这种解析应该没法达到实时解析的程度。真要行动的话，应该也会露出破绽。毕竟声音这类肯定是无法通过解析来消除的。处于人后的乌秋林冷哼一声，往前几步站定，在不在？一试便知。紧接着，乌秋林抬起纤纤细手往走廊一指，刹那间，一缕火焰从他指尖炸现。下一刻，从指尖轰然爆发的扇形焰浪，携着恐怖热浪，瞬息间席卷整个走廊。看着陷入一片火海的走廊，乌秋林身后的众人顿然嘴角微抽。然而，没有人注意到，在火海席卷走廊的短短几秒内，众人后方走廊另一侧镜头的七号房缓缓开出了一条缝隙，那是田岛美惠子的房间。门后，一道阴沉的视线落在了正在施法的乌秋林身上。火海持续了五秒，乌秋林才将火焰尽数收了回来。我的火焰感觉不到，他们不在走廊。众人无语，就算有也被你烧成灰了。不过，就算那两人被烧成灰，他们也不会在意就是。不过让我感到诧异的是，被火焰席卷过的走廊并没有因此留下哪怕一丝焦黑的痕迹。看来这木屋质量挺好的。不在走廊，那他们人呢？白科问，梅斯眼神微眯，看向走廊尽头。也许对方偷袭了田岛小姐后，将其拖入了自己的十二号房间。于是众人来到十二号房门前。埃德森尝试拧一下门把手，果然已经被反锁了。见此，郭刚撸起袖子，格斗加高阶的力量爆发。在没有佩戴防具的情况下，郭刚蓄力一拳狠狠轰在了十二号门上，房门纹丝不动。郭刚顿时郁闷了起来。这一拳他虽然没用全力，但也用了八成，却连门上一块碎屑都打不下来。蛮力无法撼动的房门，我想起了自己早上第一次从房间里出来时感受到的静止。一种可能性在我脑海中浮现。也许这些房间是认主的，只有房。间的主人才有权限自由进出，而现在秋凡躲在房间里，他们甚至连破门而入都做不到，更别提救人了。一想到身材丰腴的田岛美惠子此刻正跟一个阴沉猥琐男同处一室，破不开门的郭刚顿时痛心疾首了起来。他要是在屋里一直躲着，我们岂不是拿他没辙了？白科微微蹙眉，接着似是想到了什么，这秋凡不会是守密人吧？躲在后面的我一直在默默观察众人，听到对方的话，心里无语到了极点，看了眼对方那认真的神色，这阿姨不会是真的蠢吧？毕竟也不是每轮游戏都必须要动脑子，光靠硬实力硬往上来的玩家我也不是没见过。虽然不排除对方在演，但如果换我来演。指定不会连傻子都演不好。观察到这，我已经可以先把对方剔除在名单外了。不管怎样，我们需要有人守在这。埃德森眼神凝重的扫了眼众人，但现在我们需要解决另一个问题。你们之中是否有人趁乱起了杀心的？埃德森看着众人，一字一顿的说道：“这个问题，在场的每个人都必须回答，包括我。我现在就可以保证，我只想找出守密人，对各位毫无杀心。现在轮到你们了。”一片沉默过后，利欧。斯坦利很坦率地开口道：“我可以保证，我没有对在场的各位有丝毫杀意。等到在场所有人都在真言的规则下保证过后，埃德森这才长舒一口气。但我觉得这种方法一点用都没有，因为我完全可以在刚刚保证之后再起杀意。所以这个保证本质上来讲也只能针对现在这个时间点。”随后，郭刚和吉朗自愿留下来蹲点监视秋凡。我也停下了思考，跟上了下楼的众人。毕竟吃饭要紧。虽值正午，无窗无灯的走廊仍显得有些昏暗。正在侃侃而谈的两人并没有注意到走廊的另一头，七号房门从里缓缓打开。紧接着，一根白皙修长的手指从里伸出，悄无声息地指向走廊另一头。昏暗的走廊内，红点疏忽闪烁，一缕火焰凭空炸现。厨房内，一道突如其来的报名声便从我们头顶炸响。等所有人再次冲回二楼，现场只留下了躺倒在十二号房门前的几郎跟郭刚。乌秋林二话不说往前一站，就想对着整条走廊开轰。好在韩芷晴眼疾手快，拦住了他。住手！你想杀了他们吗？乌秋林冷哼一声。那你来！就在这时，斯坦利上前几步道：“让我来试试吧。”还烦请白小姐动用能力将他们两个伤者先搬出。被点到名的白科有点不是很情愿，但他也知道现在也不是能唱反调的节点，只好上前动用念力将躺倒的两人扶空搬了出来。下一刻，斯坦利闭目一瞬，在睁开时，充满睿智神采的眼眸。看向走廊，五秒过后，斯坦利闭眼收回了洞悉，摇了摇头。我的洞悉探查不到那人的痕迹，那人应该从始至终都没在这里。一旁的梅斯已经在用治愈给表面几乎被烧得脱皮的两人疗伤，他们两人伤得很重，就算是我的治愈也需要一段时间。梅斯顿了下，看向某人，而他们两人明显都是被火焰严重烧伤，而我们之中能动用火术的人应该只有吴小姐才对。拜托，我刚刚一直都跟你们在一块，好吗？吴小姐，我不是这个意思。斯坦利知道现在的局面已经不允许自己隐身了，于是再次站了出来。如果我分析的没错，那个秋凡的解析者应该可以解析他人的能力，从而达到复刻的效果。但问题是，对方是什么时候在哪里解析了吴小姐的？说完，斯坦利顿了下，想了想，再次补充道：“对方的能力应该还没达到直接解析人体目标的程度，否则一个早上过去，我们应该都被对方解析了。如果有这
，斯坦利一番话下来，整个走廊陷入了寂静。有的人已经懵了，有的人还在思考。听完对方的推理后，我不得不承认，这个拥有学者的彪形大汉是有真脑子的。对方所说的分析基本上都跟我想的差不多，但对方有一个没有推理出来的节点，那就是那个姓邱的是在何时何地解析了乌秋林的能力。毕竟乌秋林在动用能力时，所有人都在场，而那时十二号房门还是紧闭的。就在众人绞尽脑汁之际，一道普世憨厚的少年音响起。话说，美惠子的房间是哪间呀？少年的话让还在思忖的梅斯跟斯坦利瞬间缓过神来，异口同声喊道。七号房，在两人的提醒下，众人猛地回过身，看向身后的走廊另一头，随后看到了什么板，让几个人瞳孔吓得收缩。昏暗视线下，气质更显阴沉的秋凡不知何时站在了七号房门口，他顺手带上房门，抬手指向他们，表情僵硬，却冷笑着扫视着众人。你们还真是有够蠢的呀！秋凡话音未落，只见火焰轰然爆发，喷出的烈焰宛若火龙般袭向众人。如此近的距离下，又是在走廊里，我一下子就模拟出了刚刚两人是怎么打的。这种地形下，就算反应过来了，面对席卷整个走廊的火龙，也根本无处能躲。人群中，除了见过大风大浪的我最先反应过来，其次便是韩芷晴跟斯坦利还有梅斯三人，几乎是在火焰爆发的那刻，韩芷晴便俯身猛地冲向秋凡。但在我的目测下，袭向他们的火龙只会在韩芷晴碰到秋凡前更快跑死他。另一边，明晰这一点的梅斯果断放弃了继续治愈两人，转身朝楼梯口狂奔而去。除了还没动作的斯坦利，其他人甚至还没从秋凡的袭击中反应过来，就好比普通人走在路上，回头突然。看到一辆车已经冲到自己屁股后面，总会愣一下。火龙越来越近，我还在考虑要不要硬吃这一下时，一旁的斯坦利动了，然后我猛了一下，天门中断楚江开，碧水东流至此回。一个西方彪形大汉就这么突兀的念了句古诗，紧接着我便看到原本冲向自己的火龙似乎被什么从中间砍了一下，念浪从中间被硬生生砍成两半。这也恰好给冲刺而出的韩芷晴提供了一条小路。韩芷晴是冲过去了，但被砍开的火龙威力不减，带着滚滚热浪已经来到了他们身前。瞬息间，他们身前凭空浮现一条水。硬生生挡住了正面袭来的火龙，但我能够看到，那火龙并没有因此停下，反而是他们面前的水流在被飞快的蒸发。就这么一会儿的空档，其他人也回过神来。乌秋林甚至当场就想开火对喷回去，好在詹志成先一步从背包里掏出了个圆球，圆球被丢在众人脚边。下一秒，倏然展开的那米光盾将他们层层笼罩，突破水流的火龙迎面撞上那米光盾，随着外围一层一层的光盾破碎，火龙的威势也越来越小。在光盾即将破碎的极限，火焰最终消散于无。詹志成重新捡起那米球，眼神中满是心疼之色。火焰消逝，待到众人再次看向七号房门前。只见韩芷晴一手举着秋凡的脖子，将其抵在墙面之上，后者双脚离地，脑袋斜歪着垂下，早已没了气息。来自格斗家高阶的近身秒杀。确认秋凡彻底死后后，韩芷晴这才松开了掐着对方脖子的手，没有了支撑，秋凡的尸体顿时犹如一滩烂泥般滑落在地。甩了甩手的韩芷晴这才转身看向众人，气质飒然。我不由得多看了几眼对方，精致的容颜加上韵味十足的曼妙身材，而不是极快的临场反应与行动力，还有近身秒杀身为同阶对手的实力，我瞥了眼对方露出的纤细玉臂，心里默默给对方下了定位。外貌猎杀者，人形推土女，他就这么死了。詹志成惊诧道：“毕竟刚刚对方可是仅用一条火龙就差点把他们都做掉。”韩芷晴摇了摇头，抱歉，他反抗的太激烈了，我没有留手的余地。梅斯暂且停下了治愈，上前查看秋凡的尸体，确实是死透了。不过既然系统没有提示，那他应该不是守密人。这家伙死了，那田岛小姐呢？詹志成问。我沉默不语，看向一边已经被关上的七号房门，其他人也意识到这一点。韩芷晴上前几步拽了几下门把手，把手纹丝不动。看这家伙的行动风格，田岛小姐大概率已经……斯坦利没再说下去。对方刚刚可是想把他们一窝端了，杀意是绝对的。而落单的田岛美惠子自不必。多说，埃德森叹了口气，先把这家伙的尸体搬下去吧，放在这里也怪瘆人的。最后还是白科不情不愿的用念力搬起一尸，两人给他们挪到了客厅。前者的尸体则被用垃圾袋装起来之后，无情抛尸到客厅外的楼梯下。紧接着，梅斯手掌对准躺在沙发上的两人的胸口，再次泛起一阵银光。我看了眼梅斯，也不知道这人是真菜还是故意延缓治疗时长。他见过其他医者的治愈之光，后级的治愈都比对方的光要亮，这人的治愈之光充其量就是个电量不足的电灯泡的程度。不过我也不在意，反正伤者又不是我。转身跟上其他人，拥入美食的怀抱，填饱肚子。等众人出来后。梅斯也停下了治愈，象征性伸了个腰，表示已经将伤者治愈好了。经过秋凡这么一闹，众人也有些乏。吃完午餐后，便各自回房，只留下了斯坦利和自愿揽过照顾伤者任务的我。有点无聊的我打开了电视，调小声点后，看起了《动物世界》。时间一分一秒过去，看完书的斯坦利也回了房间。直到三点左右，一直开着感知视野的我敏锐感知到了躺在沙发上的脊梁眉目微点。我当即关了电视，凑到后者身前。等到脊梁迷迷糊糊的醒来，睁开的第一眼看到的是天花板，而后是一旁满脸关切看着他的我。看着有点懵逼的吉朗，我快速起身迈进了厨房。不一会儿，在吉朗还有点懵的目光下，我两手稳稳端着两盘食物来到了他的面前，蹲下。我小心翼翼地将对方扶起，贴心地拿过一边的抱枕垫在了对方后背，而后端起一碗瘦肉粥凑到对方面前。你多休息会儿，我来喂你就好。看着伸到嘴边的勺子，毫无防备的吉朗下意识张开了嘴，一口温热的粥流淌进舌尖。霎时间，原本还有些懵逼的吉朗看向少年的眼神之中只剩下了满满的感
，高阶榨取能力冷却时间十四天二十三十五十九分五十九秒。看到随机出来的高阶暴风腿退出面板的我心满意足的笑了笑，反手又从微波炉里拿了一碗瘦肉粥出去。几郎还在回味刚刚的味道，我已经将瘦肉粥端来放到了桌面上，前者躺在沙发上满心期待着对方的喂食，然而我只是轻飘飘道：“你手应该好了吧？那你自己吃吧，我有点困了，就先回房了。”看着少年迈着果断的步伐离去，几郎一愣，随后盯着身前散发着热气的瘦肉粥陷入了沉思，直到晚餐时间一切如常，第一天的最后一晚，吃完饭的众人各怀心思回了房间，直到夜幕降临，除了有配灯管的客厅和厨房之外，木屋里其他地方各自陷入黑暗。幽暗的楼梯下传来一阵悉悉索索的声响，不久后，黑暗中一只手陡然从黑色垃圾袋里破出，黑暗中楼下一号房门从里打开，感到有些口渴的莱文梅斯在黑暗中凭借着远处的灯光摸索着来到客厅，进入厨房给自己倒了杯水。回房时经过楼梯，一个破烂的黑色垃圾袋忽然从黑暗中飘了出来，落在他的脚边，紧接着一柄刀刃已经悄无声息悬在了他的脖子上。黑暗中一抹鲜红绽放，金发男人瞪大了眼，捂着往外淌血的脖子却发不出一丝声音。刹那间，金发男人的身体上爆发出一阵翡翠绿光，可这股光还没得及闪耀，一柄刀刃已经贯穿了他的心脏，刀刃随即用力一转，将里面的心脏彻底绞碎，鲜血染红了地板。邱凡轻轻将尸体放在地上，顺脚踩在对方临死前怒目不甘的脸上，血液顺着手中刀刃缓缓滴落。今夜。所有人注定无眠。幽暗的走廊内，邱凡抱起莱文梅斯的尸体，来到了一号房门前，用尸体的手掌打开了一号房门。与此同时的二楼，十二号房门缓缓从里打开，一个人影悄无声息地下了楼。回到现场，红着眼的邱凡利用解析将地上的血迹彻底隐藏。布置好一切后，他绕过二三号房，踏上楼梯，如同幽灵般悄无声息来到了十二号房门前。解析将身形隐没在黑暗中。时间很快来到二十三点整，黑暗中的邱凡几步来到十一号房门前，轻轻敲响了房门。不一会儿，房门被从里打开了一条缝。见对方如此谨慎，红眼邱凡也不语。答复，果断一脚踹在门上，门被踹开的瞬间，一柄刀刃眨眼间已经来到了我的面前，朝着脖子抹去。然而意料中的血线并没有出现。红眼秋凡惊诧的看了眼我，只见显而又显避开这一刀的我脸上的慌张之色早已消失，取而代之的是好奇的打量。秋凡没有想到，他特意先挑了个菜鸟下手，必杀的一击却没有得手。要知道，现在的他可是成功解析了韩芷晴的高阶格斗家，一击不成，他只当我运气好。身形一晃，手中刀刃挥舞着，再次直逼我的脖颈。这里没有别人，先去伪装的我只是嬉笑着，好奇的打量着眼前这个居然死而复生的秋凡，一边同时使用敏捷步伐配合洞悉弱点闪避对方招招致命的攻击。洞悉弱点不仅可以让我洞悉对方的弱点，对方出手的每一次诡计，我都可以尽收眼底。于是，不大的房间内，两人辗转挪移。红眼秋凡看似压着我砍，但实际上从出手到现在，短短三秒间，他已经挥出了十几刀，却连我的一根发丝都砍落不下。在挥出第二十刀后，剑还没砍中，红眼秋凡开始慌了，冷汗已经顺着额头沁出，他的心里在。怒吼！这到底怎么回事？这小子不是个格斗出阶的废物吗？现在这身法是什么东西啊？就一下，就一下，让我碰一下，就一下呀，混蛋！逐渐上头的红眼秋凡越打越急，如此近的距离下，我甚至能够看到对方的眼睛更红了几分。单一的攻击方式，僵硬而不懂变通的步伐，急促和压力造就的红眼战斗临场反应总是慢半拍。看来你很是心不在焉啊！听到我的话，红眼秋凡双眸瞪大，挥舞刀刃的动作也更急了几分。但我并没就此停下，你没用火，也就是说你的能力只能允许同时存在一种解析。如此一来，你就算冒死也要解析韩芷晴的能力是为了什么呢？然而回答我的只有对方越来越急的刀刃。见此，我脸上的嬉笑之色瞬间收敛。下一刻，红眼秋凡眨眼间丢失了目标。紧接着，他便听到身后传来我的求救声。顷刻间，走廊内连续响起好几道粗暴的开门声。不过三秒，最先闻声赶到的便是同在一层住在八号房的韩芷晴。当韩芷晴推门而出的那一刻，就看到了已经彻底急眼追着我追出房间外的红眼秋凡。即便是他，在看到死而复生的秋凡后，也不由得愣了一下，随后一步踏出，迎面冲向红眼秋凡。看到对方手中握有刀刃，下一刻，他的手中也凭空出现一把短刀。三人的距离越来越近，紧接着，韩芷晴的短刀迎面跟红眼秋凡的刀刃碰撞在了一起。红眼秋凡被迫停下了追击，一双猩红眼眸死。死死盯着躲在韩芷晴后面的我，顿时气得牙痒痒。韩芷晴见到对方跟他对刀，还敢分神，当即一个袭击狠狠顶在了对方的肚子上。吃痛的红眼秋凡只觉得胃液已经涌上了咽喉，刚想后撤几步，手握短刀的韩芷晴却步步紧逼，让他只能在动作稍许变形的情况下硬顶上去。结果就是，虽然红眼秋凡解析了对方的能力，却仍被韩芷晴正面压着暴走。红眼秋凡身上的伤口正在逐渐增加，这场胜负只是时间问题。就在此时，我敏锐的察觉到人群中少了一个人。从我喊救命到现在，已经有了一会时间，却仍不见那个医者的身影。从秋凡专门挑我下手这点。可以猜测出，对方原本就打算先挑软柿子上。那如果假设我并不是第一个被袭击的人选，毕竟原先秋凡的尸体就抛尸在楼下。而如果我没记错的话，那个医者就住在楼下一号房。在众人的注视下，韩芷晴猛地蹲下，右腿朝着对方的下盘一个横扫。红眼秋凡没有料到对方这手变招，被韩芷晴打了个出其不意，整个人丧失平衡，摔倒在地。就在他刚想原地翻滚躲避时，一
也被韩芷晴扣住，对方这次连带整只手臂猛地一扯，直接给他干脱臼。做完这一切，逼仄的走廊内只剩下了红眼秋凡的哀嚎声。同为格斗高阶的郭刚忍不住咽了口唾沫，虽然他跟韩芷晴是同级，但他对自己有几斤几两还是有点避数的。如果要在这个阶位细分段位，那他就是刚入门，而眼前的这个女人已经站在了巅峰，突破也只是临门一脚。郭刚暗下决心，以后绝不能惹到这个女人。见秋凡已经翻不起浪花后，韩芷晴果断将其交给了其他人来处理，打架他在行，但他向来不喜欢太动脑子的事情。突然，红眼秋凡脸色一正，随即轰然大笑起来。笑声有些撕心裂肺，听着对方的笑声，我眉头一皱，一股异样感袭来，睁眼间感知视野瞬间将红眼秋凡包住。下一刻，我眼神微眯，我能感知到对方体内的生机正在飞快流逝。一旁的斯坦利也察觉到了对方的异常，赶忙几步上前来到红眼秋凡面前，带着洞悉探查起对方的身体。不一会儿，斯坦利眉毛越皱越紧，最后无奈摇头，不行，他的生命力在疯狂流逝，已经没救了。一时间，众人只能无奈地看着躺在地上狂笑的红眼秋凡。片刻后，笑声越来越小，最后在众人的注视下，秋凡眼中的焦点正在逐渐散。在生命的最后一刻，秋凡停下了笑声，颤抖着张嘴：“我我不甘心。”细若闻声，却落在了每个人的耳边。不过其他人也没在意，只当对方是单纯的死的不甘心而已。唯有我回味着对方最后的那句话，站在人群后方沉默不语。这时，吴秋林害怕他再次诈尸，挤上前一个火焰，直接将尸体化作一团焦灰粉末。直到这时，我才出声道：“对了，话说怎么不见那个医生呢？”听到我的话，众人顿时一愣。等到所有人来到楼下时，这才发现了之前被解析藏起来的大量血迹，而且血迹一路延伸到了一号房。众人简单打扫了下残留在地的血迹，随后便各回各房了。事情发展到现在，也没几个人在意谁是守密人这件事，只想好好休息一晚。前提是所有人都是这么想的。夜深，时间临近12点，寂静的走廊内，一号房门缓缓打开，从里走出一道蹑手蹑脚的人影。田岛美惠子踏出房门后，先是警惕的打量了下走廊四周，确认没有人后，这才无声冷笑了下，轻手轻脚的朝一楼的尽头走去。那也是木屋玄关。的位置，当双手握在大门把手上时，田岛美惠子忍不住笑出了声。看来这场前戏是他赢了。随后，他拧下把手，往外一推，大门纹丝不动。田岛美惠子不信邪，又连续拧了几下，然而大门始终没有敞开的意思。他开始急得跺脚。可就在这时，黑暗中一道声音让田岛美惠子瞬间僵在了原地。别拧了，你就算把门拧坏，也照样出不去。转过身的田岛美惠子脸上早已见不到当初标志性的浅笑，只有无尽的幽怨，死死凝视着昏暗的走廊。到底是谁藏在阴影中的我，并不急着出去，稍稍等待了一会儿，直到系统提示出现，恭喜您成功。抓到守密人，当日线索已下放。看到这条消息后，我也终于确认了自己的猜想是正确的。一步迈出，我的身形从阴影中出现，见到来人，田岛美惠子难以置信的瞪大了眼，怎么可能是你？怎么还未说完，我便打断了对方？咱们小声点，你也不想被其他人发现吧？田岛美惠子抑制着，尽量让声线回归平静。为什么？我明明从始至终存在感都很低才对。还有，你到底是怎么骗过真言规则的？我对这个问题并不意外，笑了笑，干脆原地盘腿坐下。很简单，因为我说的本就是实话。听吧，田岛美惠子急了，她根本不相信我仅仅只是个初阶格斗家，但我从始至终都没有说谎。不管是格斗初阶，还是那句老实人，只要我骗过自己，相信自己的身份，那我所说的就都是事实。这就是欺诈师，世界规则照骗不误。但田岛美惠子明显没有理解，我并不打算过多解释，只是摆摆手。下一个，你是怎么抓到我的？我应该隐藏的很好，你认为的也只是你自认为的而已。我笑道，不过相比其他人，你确实隐藏的很好，从一开始就利用秋凡让自己淡出。出了所有人的视野。如果不是遇上了我，你确实可能已经赢下了这场前戏。但很可惜，我顿了下正脸，看向对方。可惜你太贪心了。如果我猜的没错的话，那个姓邱的从早餐过后就被你用什么手段控制了。田岛美惠子倒是大方承认，是。不过我是在第二份餐点里随机下的药，只能说是他自己运气不好，假装落单被袭，实则躲进了十二号房，而后控制秋凡藏在了自己房间内，让所有人都以为秋凡行凶后躲进了十二号房。但实则这个计划只要在后面结合对方的袭击方式稍微细想，当时的走廊就不可能没有留下一点痕迹。接下来你又趁机控制对方解析了活法的能力，还重伤了。两个人，再然后就是你贪心的开始。或许是你沉浸于操控傀儡的手段，还是说你本身就有一颗嗜杀的心？你甚至想用乌秋林的能力把我们一锅端了。或许你想的是，就算没法一窝端了我们，也能再重创几人吧。结果却没想到半路被个韩芷晴近身秒杀了。于是你在秋凡临死前解析了韩芷晴的格斗，后面的话就是让秋凡短暂的死而复生。这应该跟你的职业炼药师有关吧？当然，你不用回答，因为我没兴趣。然后呢，你就打算利用他再在今日晚点时分再次制造混乱，这样就没有人会有闲情联想到第一个失踪的你会是守密人这件事。而复活的秋凡第一个目标。或许就是正好经过走廊的那个医生，你控制他杀掉医生后，反过来就可以借用对方的尸体打开一号房门，这样你恰好可以从楼上转移到楼下。然而，当你从十二号房里出来的时候，其实就已经被我发现了。然后躲进一号房的你就再次控制秋凡，打算继续制造混乱。而你的第二个目标，自然而然就选择了所有人中最菜鸟的我了。可惜你选错了人。说到这，我自己都忍不住笑出了声，缓缓后继续道：“不过你的目的从根本上来讲也达成了。秋凡临死前的那句话，也只是短暂脱
。疏忽间，一把匕首自阴影中掠过，精准无误的贯穿了他的腰间挂饰。那是一个香囊，还有，把你的媚香收一下。我虽然喜欢胸大的，但我不喜欢阿姨。见自己的暗招被发现，田岛美惠子脸色瞬间难看了起来，但还是咬牙将四颗药丸拿了出来。还没等他递过去，眨眼间，手心里的药丸已经消失不见。闪转挪移回到原位的我，感知了下药丸里的成分，确认无误后，将其一把收进了虚拟背包里。紧接着，一把匕首已经插进田岛美惠子的咽喉。处理掉田岛美惠子的尸体，我悄无声息地回到了自己房间。经过良好教育的我也知道杀人是不好的，但在游戏里杀人，尸体虽然会存在，但现实中并不会死亡，只是单纯付出门票的代价而已。毕竟那些神也不想手中的棋子越玩越少。不过要是代价跟他这局一样的话，那输了之后出去也是一个计吧。躺在床上，我沉浸心神，打开了虚拟面板。就在我刚想去看获得的线索是什么时，此时的面板栏已经重置更新。细读今日刷新的规则，不由得让我惊异了几分。规则已重置，当前世界规则无重力。木屋内除了玩家各自的房间外，一切公共场所将成为无重力区域。今天刷新的世界规则，在我看来只能算是平平无奇。真正让我感到惊异的是下面一行，请注意，您已被选为守秘人。当晚十二点，若没被其他玩家抓住，即可选择提前离开木屋。当日线索同十二点下方。我忍不住笑出了声，我也没想到这么快在第二轮就被选中成为守秘人。看来这下局势对我而言一片大好。了解规则后，我进入背包里拿出了下方的线索。下一刻，我的手中凭空出现一张白色卡片，可以看到在卡片正上方画了一个黑色人形，下方则是一个类似水果的圆形形状。我琢磨了良久，估计是桃子或者苹果之类的。翌日清晨，不同于昨天屁事嘎嘎多，今日的木屋内明显添了几分平静，众人各玩各的，似乎都已经忘却了还有守秘人这档子事。对此，我其实一点也不意外。除了昨天死掉的那几个，剩下的人显然都不是那种好斗的性格，或者说脑。脑子没有那么好使，在我眼中，唯一一个比较好使的斯坦利也是一副贤者模式的佛系模样。更何况现在也只是游戏的前夕，这里大部分人也不是第一次参与这种级别的游戏。像这种前戏环节，一般给的线索其实也没有那么重要，没有必要为此搞得满身伤，风险太大。没有线索，出去后顶多耗费多点的时间，可一旦受了伤，出去后就算有线索，能不能争得过别人还不好说。宁静的一天，我在浑水摸鱼之中度过。当晚十二点，规则再次重置，我站在玄关阴影处静静等待着什么。片刻后，系统弹出消息：恭喜您作为守秘人隐藏成功，当日线索已下方。请注意查收。鉴于您隐藏身份成功，可以自主选择是否离开木屋。时限五十九分五十七秒。倒计时结束后，您便无法再于此刻离开木屋。阅读完所有信息后，我第一时间拿出了下方的线索。第二个线索仍是一张卡片，上面画着两个镜像的七，而在七的下方则写着一个数字十二。将卡片放回背包，我这才轻轻拧开大门把手，一步踏出，身形隐没进传送门中。玩家许是已提前离开木屋。皓月下，一片漆黑幽静的树林内，一道传送门骤然出现，少年的身影从门里走出。在许石出来后，他身后的传送门也跟着暗淡下去，直至于无。许石抬头望去，天边一轮皓月在云朵的遮掩下露出一角。看来这里的时间跟木屋内是同步的。凭借微弱的月光，他打量起周围的环境，最后将路线确定在了处于他右方的一座山峰上。没有浪费这提前出来的时间，许石当即散出感知视野，随后身形一闪，冲进树林，在夜色的遮掩下，于树林中健步如飞，长驱而去。踏上山巅的那刻。霞光照射在少年青涩而又坚毅的脸庞上，山巅的天际，霞光万道。登山花费的时间比许石预估的要久，但上来的那一刻，眼前的景象让他知道自己走对了。远方，不知多远的另一座山巅之上，一个遮天蔽日的人影盘腿坐落在山头上，背靠旭日，从远处望去，仿佛那是一片巨大的阴影。同一时间，许石感到了背包里的线索有所异动。当他将那张产生异动的第一张卡片掏出，捏在手指间的卡片缓缓朝着远方的那座巨人山巅不停跃动。许石一笑，收起卡片，望了眼山巅下的景色，眼中闪过一丝疯狂。霞光下，山巅之上，少年的身影纵身一跃，冷冽的狂风将少年的脸刮得生疼。眼看着与地面的距离不断缩近，垂直急速下坠的少年在空中迅速调整身形，紧接着在空中一腿扫出。刹那间，一道自下而上的龙卷风将少年再次卷起，却没有将其抛出，反而是将少年卷在风暴眼上方，带着少年快速掠过树林。龙卷风所到之处，树木都被硬生生拽起。下一刻，处于下方树林中的一部分玩家似是察觉到了什么，猛地回头看去，看着后方突然出现的龙卷风，树林中的其余玩家不约而同大骂一声，随后迅速避开龙卷风的前进路线，生怕被波及进去。不同于下方玩家的慌乱，盘腿坐在风眼上的许石只觉得刺激无比，连他也没想到，借助下坠的狂风，风暴腿就能有这般的威力，真不愧是高阶稀有职业的能力，环境上限太高了。赶路的途中，许石也感知到了下方树林中的一部分玩家，大部分都是跟他一样提前离开木屋的玩家，不过数量并不多，起码在他感知到的范围是这样。虽然不清楚像他们那样的木屋一共有几个，但最多不会超过五个，因为一场黄级游戏里上限人数就是60人。凭借龙卷风的开路，许石只觉得远处那座巨人山已经近在眼前，与此同时，他也能感受到身下的龙卷风的威力正在不断消散，
。于是他果断操控风力，卷起自己落回地面，席卷了半片森林的龙卷风也跟着轰然消散，只留下了后方被席卷过后留下的一条满是狼藉的道路。而就在许时刚刚落地的刹那，左边的树林中一道寒芒闪过，破过空气，直逼少年的脑袋。然而。这一切都处于他的感知范围内，脚尖轻点地面，少年的身影瞬间消失在原地。那只射出的暗箭透过空气，狠狠刺入旁边的树干上。树林中躲在一棵粗壮树干后的男人看到这一幕，难以置信的瞪大了眼。疏忽间，一股凉意从他后方袭来，不待他反应过来，一只大手已经钳住了他的后脖梗，带着他的脸蛋狠狠往树干上砸去。砰！吃痛的他只觉得脑袋被这一下砸得头昏脑胀。下一刻。少年的低语在他耳边响起：“我说是你先动的手，我这个人向来主张和气生财。如果你愿意跟我分享线索的话，那就再好不过了。”立马会意的他自知不敌，当即掏出了背包里的卡片丢给对方。很快，他便感觉到扣着他脖子的那只手松开了。心有余悸的他回过头，却见后方空无一人。就在他刚松了口气时，不远处的树林中一道寒芒闪过，刺啦！树林中，许时缓缓走出。来到被长枪射爆脑袋的那具尸体身前，拔出了扎进树干的卓白。他看着倒地的尸体，摇了摇头：“我寻思这么点力道的速度，你怎么就躲不开呢？以其人之道还治其人之身，他原本还打算，对方要是躲开了，就不管这家伙了呢。看来这家伙的运气并不是很好。”感知到还有其他人正在往他这赶来，许时收起染血的卓白，迅速隐匿进树林中。一边赶路，他掏出了刚刚从那个男人身上拿到的线索，但很可惜。对方给出的卡片跟他第一张的巨人线索一模一样，跑跑停停，不知跑了多久，直到太阳悬顶，许时这才来到了巨人山下。他抬头望去，发现已经有不少人开始了登山。想了想，许时从背包内取出了卓白，在上面刻下了“闪转挪移”的印记。“闪转挪移”是他在一个拥有时空旅途职业的人身上榨取到的，也是他最喜欢的技能之一。当这个技能纯粹用于自身时，只能在一定范围内进行短距离的挪移。但只要将其印记刻在物体上时，相应的这个技能也可以作用于物体上，相当于定点挪移。可惜的是，刻上的印记是一次性的，而且耗费的心神是单纯使用闪转挪移于自身的五倍，所以这招许时一般是不用的。不过在这个节骨眼上，这反而成了他节省体力的最佳选择。刻上印记检查一遍，确认无误后，许时摆好姿势，手握长枪，真劲的万力同一时刻爆发，对准了上方的山壁，猛掷而出。咻！正在登山的玩家只感觉一股惊人的气势从底下迅速攀升，很快，一道流星般的寒光从他们眼前一闪而过。被少年掷出的长枪宛若流星般自下而上，呼啸着朝山巅击去。最终，在超过半山腰往上泄的位置，长枪一头扎进了山壁之中，碎石稀落。在其他人的注视下，陡然间，一个少年凭空出现在扎入山壁的长枪上方，脚踩枪身，轻若鸿毛。底下登山的玩家无不惊呼：“卧槽！”还能降至完啊？那牛啊，法克，我要举报，有人作弊。空间位移能力的职业嘛，看起来真是年轻呢、啊。这枪是这少年投掷上来的，怎么可能？那气势绝不是一个这么年轻的少年掷得出来的。阿、啊、雷雷，那不会是许世军吧？他怎么好像变强了好多？在其他玩家的议论声中，没跟其他人一样选择走山路，少年就这么沿着峭壁往上攀去，直至山巅。山巅边缘。一只手从峭壁下伸出，攀住了一脚，稍稍发力，一个少年借力翻了上来。同一时刻，系统消息紧随其后弹出：“玩家许师，请注意，您已进入地图碎片《王者之巅》。”稍稍整理了下落满尘埃的裤子，许师抬头环视四周，往前走去。一路拨过草丛，许师朝着感知中山顶人群最为密集的一点前进。正走着，一片雪花落在了他的肩头。许师抬头望去，不知不觉间，山顶竟然下起了雪。奇了怪了，直到他拨开最后一片草丛，暴露在其他玩家的视线之中，随即眼前出现的场景不由得令人感到震撼。远处白雪覆盖的阶梯一路蔓延，其上方一个巨大而破败的王座坐落于那。而许时之前隔着老远就看到的那道巨人人影，此刻正坐在那个破败王座之上，体型健硕，裸露的上身一眼便能看到许多狰狞的伤疤，身上紧紧下身围了一件草裙。王座的右边还放着一根同样巨大的木棍。左边则是栽了一棵画风独特的苹果树。王座上的巨人闭着眼，似乎在沉睡，但许时隔着老远就能感受到一股无形的压迫感从对方身上蔓延而出。视线回到白雪覆盖的阶梯上，上面几个分散的红点吸引了他的目光。随即，他又望了眼巨人旁边的木棍，不出所料，上面正好也有几个红点。加上附近只是观望，
不敢贸然上前的玩家，许是推断，应该是不久前陆续有几名玩家惊醒了巨人，然后就被那根木棍砸成了血饼。因为那几个红点都比较分散，不可能是同一批一起上去的。许时再次从背包里掏出线索卡片，只见卡片上人形下方的果实图案正在微微闪烁着。他的目光再次看向巨人身旁的那棵苹果树。奇怪的是，在雪花纷飞的天气下，那棵苹果树上却没有附上一片雪白。但毫无疑问，苹果就是通关的关键线索。但许时还没见过那巨人出手的样子，在信息不全的情况下，他不能急着出手。何况四周还有观望的其他玩家，他可不会相信这些人都是什么善茬。就算摘到苹果回来后，也有被抢夺的风险。于是他跟着其他玩家一起在外围观望起来，静待下一个试探者的出现。这时，站在许时不远处的男人朝着他这边吆喊道：“嘿，小子，上来了，怎么不上去试试？年轻人胆子太小，可不行。”许时目不斜视。继续观察着沉睡的巨人，嘴里轻飘飘回道：“不劳您老人家费心，小子我就是个胆小鬼呢。您老牛逼，上去摘个苹果，照顾下我这个小辈，那就再好不过了。”男人见那少年无动于衷，目光不善的哼了声，也没继续回话。别人没见过那巨人动手，他来的早可是见识过的。那巨人的实力远不是现在的他能够跨越的，上去就是白给，不如在这外围当回悍匪。等待的时间，除了观察巨人之外，许时也暗地里用感知观测起周围的玩家。此刻的山顶上，算上他一共有六人。首先是离他最近，也是一开始朝他这边吆喊的男人，身材臃肿，顶着个大肚腩，一看就是那种过度依赖职业能力的废物混子。他继续扩大感知范围，一身黑色西装的男人，身材高挑，不过一直板着张脸，好像别人欠了他钱一样。一个穿着迷彩服、头戴贝雷帽、脸上疤痕明显、眼神凶横的中年男人，一个背着书包、看上去平平无奇的知识分子，脸上却戴着一个黑色护目镜。一个外面套着雪绒服，实则里面穿着一身黑色紧身衣的女人坐在被削平的石头上，身材不错，跟她在木屋里见到的那个韩芷晴有的一比。一个套着银白盔甲的骑士，你搁这演电影呢？然而当许时感知进盔甲里面时，才发现盔甲里面是空的。众人等待的时间并没有多久，很快下一个登山者出现了。大肚腩混子再次朝着对方吆喊道：“新来的，敢不敢上去试试？”许时感知过去，那是个身穿便服。戴着方框眼镜的男人脸庞瘦削，听到大肚腩的话，眼镜男不屑地瞥了眼对方，也没吭声，默默站在外围观察了许久。良久，许时便感知到眼镜男突然从自己茂密的刘海上拔下了几根头发，朝着前方轻轻一挥。在众人的注视下，那些被眼镜男挥出的发丝在空中陡然膨胀变化，有的化作在空中化作鹰隼，有的落地化作蛇群或鼠类，不约而同朝着远处的苹果树冲过去，速度极快。眼镜男默默看着这一幕。嘴角冷笑，见到这一幕，其他人有点坐不住了。没人想到这眼镜男居然是个御兽师。许时看了眼对方发丝化兽的伎俩，他没记错的话，那应该是御兽师的能力之一——储兽鱼形，通过将已经驯服的对象化作自己身体的一部分，携带于自身的能力。只见速度最快的鹰隼在空中留下一道残影，与苹果树的距离快速缩近。眼镜男暗自欢喜。就在他以为胜券在握之时，王座上的巨人冷不防地睁开了眼。对方睁眼的刹那，一股恐怖的压迫感瞬间席卷而出。同一时刻，空中原本疾驰的鹰隼，忽然间扑闪的翅膀像是卡壳了般骤然停下，紧接着不受控制的坠向地面。地上正在急速飞窜的大片蛇鼠也跟着昏死过去。仅仅一个眼神，便将眼镜男放出的兽尽数秒杀。见溜进自家院子中的蚂蚁全部死去，王座上的巨人又带着威慑性十足的一眼瞥向了外围的众人，像是在警告他们，而后这才缓缓闭上了沉重的眼皮。许时眼神一凝，看来眼前这家伙可不幸硬碰啊。另一边，同步感受到自己的兽传递回来的临死前的恐惧情绪的眼镜男，顿时往后几步踉跄倒下，愣了好一会儿，才缓缓起身，又不甘的想去把头发。然而抬起的手，在碰到头发前已经僵在了半空。他怕了，准确的来说，是他身上的其他兽怕了。见到这一幕，许时微微摇头。御兽师虽然上限很高，但为数不多的几个缺点也很致命。其中就有，比如兽碰上打不过的敌人时，要是害怕的不敢迎战，这种情绪也会间接的影响到自己的主人。就在许时考虑要不要继续选择观望时，一股令人不明觉厉的怒气从不远处出现。许时回头看去，只见登山路上一名身披红色夹克的男人朝着他们这边缓缓走来，在男人的肩头上有一股近乎凝实的怒气在空中微微跃动。见到男人身上的怒气，大肚男不由得惊呼出声：“狂狂战士！”下一刻。穿着红色夹克的技术生骤然冲刺到大肚男面前，不等对方反应过来，一把血刃已经抵在了大肚男的脖子上。
。季书生冷声道：“不想死，就告诉我通关的条件。”大肚南京的冷汗直下，他的职业本就不擅长近战，现在又被凶名昭著的狂战士抵住了脖子，顿时变成了一只温顺的哈士奇。那那边，只要摘下那巨人脚下旁边的苹果，就算通关。季书生顺着对方的手指看去，凝视片刻后，又看了回来，见眼前的废物已经丧失了战意。也没了动刀子的心情，随脚一踹，让其滚到一边，随后径直朝着巨人的方向缓缓迈去。见过对方笔直的路线，其他玩家的眼神顿时精彩了起来。许是没去看对方，只是单纯用感知去打量这个新来的怒气哥。至于不看的理由，是因为他在外面听说过一个传闻，说的是有个人走在街上，跟一个迎面走来的人对视了一眼，凑巧迎面走来的人的职业是个狂战士。两人对视了一眼后，那个狂战士看对方不爽，当场拔刀就把对方砍了。在许氏看来，这个传闻并不夸张。狂战士这个职业本来就是超高危，可以算得上稀有，也可以说算不上的一个职业。与其他职业不同，狂战士会间接性的影响到拥有者的心智。心智不坚的人，在拥有了狂战士后，很快就会自己发疯，然后跑到大街上找人砍，最后被现场处死。算是一个拥有的人不少，但活下来的人挺少的一个职业。而眼前的这个狂战士身上的怒气已经接近凝实。许是估摸着对方已经快要从高阶巅峰突破至宗师了，在众人看好戏的目光下，季书生一步迈进了内圈范围，像是感应到了什么，王座上的巨人陡然睁开了。这一次，许是看到了巨人眼中浮现出一丝不耐烦的怒意，感受到来自巨人的威压，季书生肩头上那几缕怒气紧跟着燃盛了起来。王座上的巨人微微低头，俯视着不远处踏入自家院子的又一名小偷，看到对方身上爆发的怒气，眼中怒意又添几分。如同高楼般大小的粗壮手臂拿过身旁木棍，缓缓高举。陡然间，一股更强、更加蛮横的威压锁定在了季书生身上。抬头望了眼对方高举的木棍，本能让他觉得自己根本躲不开对方这一击。那就来！季书生怒吼一声，怒气毫无保留，再次的爆发，暂时性驱散了身上的威压。随着怒气蔓延至手中血刃，血刃骤然向外喷洒出一团血液，那团血液将整柄刀刃包裹。再次出现时，原本的血刃已经化成了血刃大刀。体型比之前大了一倍不止，手持卸刃大刀，季书生怒吼着，化作一道红线，朝那巨人疾驰而去。下一刻，王座上的巨人手持木棍轰然砸落，闪电般的一击带起宛若雷霆般的轰鸣声，轰，荡起的狂风带起漫天白雪，阻碍了所有人的视线。直到血雾缓缓散去，众人这才看清了战场。然而，意料之中的又一团血饼并没有出现。喂喂，不会吧？真给他接下来了？大肚腩难以置信地看着眼前这幕，木棍下手持卸刃大刀、面目狰狞的季书生硬生生扛下了这一击，但脚下正在逐渐崩坏的地面也暴露了他此刻的窘境。感受到木棍上传递下来的力道更强了几分，季书生也不再做任何保留，一双眼眸瞬间染上了猩红，看似丧失神智的眼神下，却仍然保留了一丝清醒。开启暴怒的季书生猛地弹开木棍，于原地留下一个大坑，带着暴涨的移速再次冲向巨人。许时看到了王座上的巨人，表情微微一愣，似是没想到自己这一击居然被个蝼蚁弹开了。但很快，眼中怒意同样暴涨的巨人再次挥舞起木棍，向那道身影狠狠砸去。他怒了，感受到头顶袭来的恐怖气势，季书生不得不调转步伐，一步猛踏，整个人冲天起，在空中迎上了巨人的第二击。他知道自己不可能躲得开对方的攻击，只能趁着一击在空中的力道还未完全蓄满，抢占先机，提前出手，才有接下的可能。一棍一刀迎面碰撞，枪，还未蓄满力道的木棍再次被季书生弹开，但他自己也被弹飞，整个人轰然砸落在地面上，砸出个大坑。还未等季书生起身，巨大的阴影已经将他包括整个大坑覆盖。那是巨人的第三击，轰！漫天白雪再次扬起，但这次雪雾中却闪烁着一道猩红亮光。雪雾散去，一个通体猩红的铠甲，手持卸刃大刀，站在了季书生的面前，替他扛下了巨人的第三击。即便是许时见到那道凭空出现的身影的出现，也不由得一愣。不远处，身穿迷彩服的刀疤男不由得惊呼出声：“那把刀里居然寄宿了刀魂！”另一边，戴着黑色护目镜的男人嘴角微翘。就在巨人的木棍被刀魂拖住之际，一直观望的银白骑士陡然冲进了内圈范围，速度极快，朝着苹果树的方向疾掠而去。一直感知着所有人的许时眼神微眯，紧随其后消失在了原地。一瞬间，又一道人影冲入了内圈，是那个早已脱去雪绒服的女人。进入内圈的三人从不同方向朝着苹果树冲去，紧接着一道威压十足的怒吼声自王座之上传出。疾奔中的三人速度不减反增，机会只有一次。
，巨人彻底怒了，左手继续压制着季书生，另一只手愣是从王座后方掏出了根比木棍还大的狼牙棒出来。外围戴着黑色护目镜的男人见到这一幕，忍不住嘴角一抽。下一刻，巨人手握狼牙棒，朝着另外三人猛地挥去，滔天的气浪掀起一阵狂风，气浪席卷之处，少年的身影凭空消失。随后，一把巨大狼牙棒猛地扫过少年原先待过的位置，一击未中，狼牙棒速度不减，直直撞向另一边的银白骑士。避无可避的银白骑士只得停下步伐，从铠甲手臂中弹出一柄银剑，正面迎了上去。枪，剑刃与狼牙棒两者相撞，擦出火花。然而，仅仅片刻的停顿，狼牙棒再次挥动起来，银白骑士再也抵挡不住，被其一棒子击飞，宛若一道流星般飞了出去。外围戴着黑色护目镜的男人阴沉着脸。无力地看着自己的银白骑士被打落山崖，内圈打飞银白骑士的狼牙棒再度朝最后的女人扫去，一袭黑色紧身衣的马由卡扎菲步履一轻，直接在雪面上滑动起来。眼看着右侧的狼牙棒即将来袭，马由卡扎菲轻点雪面，整个人当场腾空而起。瞬息间，狼牙棒从下方挥扫而过，险而又险避开这一击的马由卡扎菲，在空中一个360度转体，完美落地。眼见自己这一下被两个蝼蚁连续避开。王座上的巨人再度怒吼出声，狼牙棒当即扫向还在木棍下苦苦支撑的刀魂，直接将坑里的刀魂和季书生打飞出内圈。被打飞的后者眼看着就要摔落山崖，好在刀魂没有实体，当即飞到了季书生后方，猛地一推，将其被击飞的身形堪堪稳住。随后自己也及时缩回了季书生怀里抱着的血刃大刀内。两手空出的巨人立马挥舞两棒子，朝着内圈仅剩的两人挥去。此刻距离苹果树最近的许时，自然而然被体型更大的狼牙棒盯上了。察觉到身侧袭来的恐怖气势，许时再次使用闪转挪移避开这一击，但巨人仿佛已经提前预料到般，在空中稍稍停顿后的狼牙棒再次朝着前方出现的少年身影闪电般击去。正此时，外围又陆续有几名玩家登上山顶，一上来他们便看到了两道身影在巨人的脚下不断闪避着一挥一动，气势惊人的两棒子，特别是那把更大的狼牙棒，每一次挥击都携着雷霆般的报名声。此时的山巅上，雷霆的炸响不绝于耳。随着许时连续使用闪转挪移，他与苹果树的距离终于缩短到了200米左右，但他也能明显感觉到自己每用一次闪转挪移，那不断锁定自己的狼牙棒速度又更快了几分。现在已经是掐着他刚刚挪移完的落点袭来。相比许时这边的惊天动地，另一边的马由卡扎菲只感觉朝着自己挥来的木棒速度越来越慢，好像现场摸起了鱼般。殊不知，现在的巨人大部分的注意力都被一个更令人恼火的少年吸引了去。于是，在许时的感知下。原本还落后自己百米多的女人，在巨人的又一击过后，已经肉眼可见的超过了自己。少年嘴角微抽，无可奈何地停下了步伐。嘿，那小子怎么停下来了？不要命了！在众人的惊呼声中，停下的少年手中骤然出现一柄银白长枪。呼，右侧携着狂风的狼牙棒再次袭来，开不如风，偷不如钉，手持灼白的许石，迎着狼牙棒一枪扎出，寒芒仙道，似潜龙出渊，枪。两者碰撞，在巨大的狼牙棒前，少年的身形好似一粒尘埃，长枪如铅。尽管如此，少年底盘的脚步却分毫未退，而狼牙棒被枪尖抵住的一头，却在众人的注视下，肉眼可见的凹陷了下去。许时稍稍用力，一枪将其击开，被击开的狼牙棒陷入了片刻的凝滞。霎时间，手持长枪的许时再无保留，武技齐开，一股怒气突兀的自少年身上爆发，暴怒、清醒瞬间恢复神智。敏捷步伐，辅以暴风腿，闪转挪移，瞬间消失在原地。下一刻，马由卡扎菲只感觉后方一阵肆虐的狂风的袭来，果断从袖中划出一条细绳，对准后方袭来的狂风抽击而去。呼啸的狂风瞬息间被抽散。紧接着，他似察觉到了什么，猛地回头看去，一道少年的身影已经凭空出现在苹果数百米内。与此同时，一道震耳欲聋的怒吼声自王座上传出。王座上。收回木棍的巨人连带着狼牙棒，朝着少年连续挥击砸去。感知到这一击的恐怖，许是不得不再度停下步伐，眼神一凝，回身带着暴怒的加持下，一枪扫出。只见袭来的木棍被当场挑飞，灼白的枪尖再度与后方的狼牙棒碰撞在一起，溅出零星火花。但很快，许是便感觉到手中的灼白在狼牙棒的压迫下，还是忍不住发出了争鸣声。这柄猴急的长枪终究还是到了极限。许是无奈摇头。最后还是松开了抓着卓白的手，身形闪烁消失。下一刻，没有了支撑的卓白瞬间便被狼牙棒碾成了粉末。但许时目的已经达成了，在众人的注视下
，再度现身的少年一步踏出，迈进了苹果树的内圈。他他进去了，那小子居然真的过去了。在外围玩家的惊呼声中，许石抬头望了眼王座上的巨人，只见对方气得直咬牙，却没再抡起棒子攻击他。见到这，许石终于松了口气，看来他猜对了，这巨人并不会攻击进入苹果树范围内的人，准确的来说是不会攻击苹果树。这一关比他预想中的要难。虽然他在进来前就估算了这巨人的实力只有黄级宗师阶，但对方身形的优势仍然摆在了那里。还有那不知什么材料铸就而成的狼牙棒，一柄猴级的卓白，在那把狼牙棒下都走不了两个回合，品质怎么也有王级往上了。若不是有那个狂战士作为前车之鉴，加上自己的枪法已经到达真境，否则他也不会选择应接。而应接的下场也很明显，损失了一柄猴级武器，但总的结果看来也算好的。不过通关最为关键的一点还是。那巨人似乎无法离开王座，即便如此，在没有动用下半身的情况下，对方光是坐在那，每一次挥击都足以致命。就在许石正要上前去探查苹果树时，身后忽地传来一道波动，他回头看去，是之前跟他一起冲进内圈的那个女人。对方能冲进来，许石并不意外。到后面那巨人的目标直接锁定了他一个人，要是这样，这女人都跟不上来，他也只能说对方菜的抠脚了。许石没有搭理对方，往苹果树干走去。只是用感知默默防备了一手，不过他不觉得这个女人会在这个时候对自己有想法，毕竟她刚刚在外面也适时展露了实力。何况树上挂满的果实根本不需要他们去争夺。马由、卡扎菲看着那道树下的年轻身影，虽然眼中闪过一丝好奇，但还是默默跟对方保持了距离，重新披上了雪绒服，朝着苹果树另一边走去。马由、卡扎菲手中细绳一挥，一颗鲜红圆润的苹果便从树上精准无误落入了他的手中。拿到苹果。他看向另一边，忍不住嘴角微抽。爬上树顶的少年摘了一颗苹果，还不死心，想要多摘几颗，却发现原先一摘就掉的苹果，现在却在他的真劲万力下都纹丝不动。少年还不死心，跳回地面，又从背包里掏出了把连标签都还没拆掉的菜刀。马由、卡扎菲隐约能够看到标签上写着“中国制造”。拿出菜刀的少年在原地比了比动作，而后双手抓着菜刀，猛地砍向苹果树干，哗啦啦，除了掉落一些树叶之外。树上的苹果纹丝未动，警告，警告，请玩家停止对通关跳转物的攻击。警告，警告。看到系统弹出警告，许石这才悻悻将菜刀收回。他不理解，他只是肚子饿了，想多摘几个苹果来吃，有什么问题？他绝对没有想把这树砍了，不让后面的人通关。低头看向手中苹果，一行虚拟信息紧随其后弹出：已拾取跳转物，玩家食用后自动跳转入下一条地图。真无趣啊！说着。少年咬了口苹果，随后似是想到了什么，转身面向了巨人那边。真劲的万力瞬间爆发，抓着那颗咬剩的苹果就往巨人嘴里砸去。啪！王座上刚闭上眼的巨人突然感觉被什么东西砸进了嘴里，睁开眼，瞬间锁定了朝他这边嬉笑的少年。刚想发作，一合嘴巴，却觉得嘴里一甜。下一刻，巨人的眼眸中，少年的身影消失在原地。呼卡卡，乌拉乌拉乌拉巴卡，啧！看在蛮田的份上，恕你这蝼蚁不死。听到巨人开口讲话，马由、卡扎菲疑惑的扭头看去，在游戏里所有语言都会被修正成通用语，但现在的他却听不懂巨人在说什么。摇了摇头，咬下一口苹果，马由、卡扎菲也跟着消失在原地。当身形再度凝实，跌宕起伏的呼啸声在许石耳边打转。请玩家许石注意，您已进入地图碎片——迷惘崖。呈现在许石面前的是一座寸草不生的山崖，而在远处也有一座山崖，跟他现在所处的。这座对立着，许石缓缓来到山崖边缘，一阵山风掠过他的脸庞，带来一丝冷意。他微微低头俯视悬崖下，但只能看到不远处的下方密布的云层。他难以想象这座山崖究竟有多高，反正只要掉下去就是一个祭吧。后退几步，远离边缘，许石简单的观测起远近的两座山崖。从地图布局来看，通关线索应该是去往另一座山崖。问题是，该怎么跨过中间这段估摸着有200米以上的距离？中间这段距离是否会跟上个地图一样拥有阻碍？正思考着，后方一道波动陡然出现，许石头也没回，感知已经让他确认了来人的身份。马由、卡扎菲刚进到这，便看到之前那个少年盘腿坐在不远处。不过他也没有上前搭话的打算，默默打量起四周。但除了知道通关线索应该是去往另一座山崖之外，其余的他也是一点头绪没有。直到他瞥见了一直盘腿坐在那里的少年手中骤然出现了一张卡片，有点坐不住了。很显然，对方手中拥有第二道地图碎片的线索，而他仅仅只有上一个地图的线索，用完就没了。没有丝毫头绪的他，只能选择在少年后方不远处盘腿坐下，静静等待那个少年接下来的行动。
。许时也没在意后面那人在干嘛，只要对方不接近他就行。低头看向手中卡片，卡片上代表的两个镜像的七字微微闪烁着，很明显代表了他现在所处的远近两座山崖。重点是两座山崖下方的十二这个数字一直让他百思不得其解。不过既然卡片上很明显的提示了数字，很大可能指的是时间，毕竟这里除了时间与数字有所关联之外，也只剩两座山崖了。想到这，他缓缓起身。若线索指向的是时间，那数字十二只能是中午十二点或凌晨十二点，而现在离凌晨十二点还有段时间。他也打算在这段时间里做点小试探。干愣着不是他的风格。起身后，许时又掏出了那把挂着标签的菜刀。这次他很干脆的把标签页摘了下来，然后将摘掉的标签页收回了背包里。乱丢垃圾，破坏环境，加上高空抛物，在现实中是要进去拧螺丝的。蹲下身，许时先是用刀尖在地上刻了点刮痕。然后猛地用力一敲，从被敲碎的碎石里挑出几个比较大个的。挑出几个后，就在他打算在这个被敲烂的小坑里故技重施时，在他的感知视野中，坐在后方的女人跟着他缓缓起身。对方手里出现了一把短刀，照着他刚刚有样学样的在地上刻起了圈，还时不时往他这边瞥上几眼，然后试着敲了下，发现地面没碎，又在上面刻了一会儿，再敲地面还是没碎。感知中，对方感知可见的有些不耐烦起来。一用力狠狠用刀柄敲了下去，瞬间激起的碎石砸到了许石这边。这女人是不是有什么大病？他在心里想到，但还是没出声。在上一关，他已经耗费了太多体力和心神，现在要保存体力，不能再自添麻烦。于是，许石默默挪了个位置，然后那女人生怕看不清少年的动作，又跟着挪了上来。无奈轻叹了口气，他只好一边用感知防范对面的碎石袭击，一边拿起挑好的大石块，在上面刻上了“闪转挪移”的印记。每隔大概三十分钟刻一块这样子。后方，马油，卡扎菲见那少年捧起一堆大石块摆在身前，盘腿坐在那，不知道在鼓捣些什么。好奇的同时又有点急，看了眼自己身前形状大小参差不齐的石块，也不知自己到底是哪一步没有跟上。没有思绪的他，很干脆的坐了下来，回想着少年之前的举止行为。不知为何，一闭眼他就想到了对方之前在苹果树下的举措。难道他很饿？毕竟为了追求现实感，在游戏里，呃，还是会饿的。只是饿不死而已，所以大部分玩家在进入游戏前都会选择补充一些食粮带在背包里。这种食物类没有什么太大辅助性的东西，背包还是允许容纳的。马油，卡扎菲越想越觉得自己想到了点上，于是果断从背包里拿出了几份食粮，起身朝着少年缓缓走去。刻完第二块石头后，许时伸向下一块石头的手在空中怔了下，随后改变方向，拿起了一旁的菜刀，缓缓起身。他转身看向后方，朝着这边走来的女人：“这位姐姐有什么事吗？”看着眼前对着他露出和善笑容的少年马油，卡扎菲心里一喜，看来对方蛮好说话的样子。于是他将手里的几份食粮拿到胸前，回以一个不知可以猎杀多少男人的笑容。我的食粮好像带多了些，有点占背包空间，不介意的话，要不要尝一尝？说完，眼看两人现在的距离也不过十米距离，他也适时停下脚步，原地坐下，将怀里的食物整整齐齐地排列在地上。你有什么想吃的吗？汉堡、三明治、面包啊什么的，姐姐，我这都有哦。许时眼神古怪的看了眼身前的女人，但还是坐了回去，随意指了指。那我要个汉堡吧，有可乐吗？马油，卡扎菲一喜，当然有。说着，手中便出现一瓶尚未开封的可乐。接过对方抛来的汉堡跟可乐，感知了下成分没问题后，许时边拆汉堡的包装边说道：“我叫许时，老实人的时，谢谢姐姐的投喂，叫我小许就成。”说完，他咬了口汉堡，配上一口可乐，不是冰可乐，爽度也就那样。好的，小许弟弟。姐姐，我叫马油，卡扎菲，不介意的话，你可以直接喊我马油姐。见到眼前的少年轻轻点头，马油，卡扎菲浅笑着继续道：“方便跟姐姐透露一下你多大了吗？像你这么青涩的面孔，我还是第一次见呢。还有你刚刚在上个地图，一枪把那巨人的狼牙棒挑开的，气势很强哦。姐姐，我都不敢应接。说起来，我能通关上一局，还是托了小许的福呢。没有的事，能通关都是自己的本事。”少年腼腆一笑，补充道：“我今年十七了。”马油，卡扎菲略显惊讶的捂嘴，我还以为你只是长得比较青涩而已，没想到你还是个未成年啊！不过才十七岁，你就能进黄级了，真厉害！姐姐肯定没演过戏吧？许时在心里吐槽起对方的语气词，运气好而已。少年笑道，不知为何，他突然想起了自己第一次进入游戏时的惨败，脸上的笑容都不觉间僵了一下，转瞬即逝。马油，卡扎菲没有发现少年的异样，朝着对方竖了个大拇指。抬头望了眼天色渐暗的天空，感叹一声：“ 17岁那年，姐姐我还在学校寝室里当阿宅呢。”见氛围不错，马油
。卡扎菲随即手指指向了少年身后堆积的石块堆。对了，你刚刚都在用那些石头做什么啊？说完，他又摆了摆手。当然，你要是不想说的话，也不用回答的。姐姐，我只是单纯有点好奇而已。许石笑着摇头，从石堆里拿了块已经刻好印记的石块，随手抛给了对方。也没什么，就是我们那里用来祈求万事平安的一种小手工而已。我们那的老一辈人都说。只要把这种印记刻在石头或者树木上，虔诚祈祷，神明就会保佑你接下来万事平安。哎，真的吗？接过石块的马油，卡扎菲仔细打量起上面刻着的印记，但除了看得出这个印记蛮好看的之外，也看不出其他的了。就在他观摩完，想要还回去时，却见少年摇头笑道：“马油姐要是喜欢的话，那一块就留给姐姐吧，就当是我对食物的回礼了。那姐姐我就不客气的收下了。”将石块收好，就在马油。卡扎菲还想多跟少年聊点关于线索之类的话题时，几道能量波动很不适宜的从后方传来，挥手收起地上的食物、马油。卡扎菲和许石缓缓起身，看向了那几道渐渐凝实的身影。许石的目光从几人中扫过，忽的一滞，其中一道熟悉的身影的吸引了他的注意。那是个穿着赛博朋克款式的露肚脐 T 恤的女生，紧身短裤下露出白皙的大腿，一副瓷娃娃般的青春面孔。两人对视了一眼。许石能够明显看到对方眼中浮现出惊喜之色，随后对方小跑着朝他这边跑来，一米五的个子缓缓在他身前停下。许世军，原来你早就进来了，我还以为你被那巨人砸成肉饼了呢。亏我还在外面伤心了好久。看着眼前这个青春洋溢、实则实际年龄是他一倍多的女孩，许石笑道：“好久不见，环奈姐。”木环奈叉着腰，满脸好奇地围着许石打量了起来。几个月不见，许世军感觉整个人气质都变了呢。M 变得更帅了。说完，木环奈又想起什么。对了对了，我登山的时候看到喽，一柄长枪嗖的一下从山下飞了上来，然后我一眨眼，女人就到上面了。我追都没追上，哼，那会儿为了节省体力，可能是有点显眼。还有还有，你这小身板是怎么过得了前一关的呀、啊？我原本还想早点上来带你的说。木环奈问，就那么过来的呗？许是轻描淡写，随后掀起短袖一角，露出了肌肉线条明显的手臂。我现在这也叫小身板啊。木环奈走上来戳了戳，等到木环奈靠近了些，许石这才发现对方的鞋子跟裤子上多多少少沾了点血迹。他伸出手擦了擦对方短裤上的血迹，血液还没干，是不久前留下的。联想到对方的职业，他不由得问道：“你这是被砸了几下？这血都还没干呢。”听到少年这话，木环奈腮帮子顿时鼓起，气呼呼地说：“想起来就来气！我不就是想摘个苹果吗？那巨人居然坐在那把我当地鼠来打！好在那家伙脑袋不灵光。”但还是被那家伙砸到了两三次，晦气！一直站在旁边听着两人交谈的马油卡扎菲，在听到对方被砸到两三次后，脸色一变，再次打量了眼身前身躯完好的女孩，脸色顿时变得奇怪起来。许石听到对方的回答，倒是没有多大反应，他早已习惯了对方的作风。眼前的木环奈本身就是一名进阶职业不死医者的拥有者，属于普通医者的进阶职业，因为专攻的是自我恢复这方面，所以木环奈本身的自我恢复能力极强。这点许石是见识过的，哪怕剩下一个脑袋，只要给对方一点时间，他就能完整无缺的再次站在你面前。甚至据他本人所说，自己每次大规模恢复身躯都会让肉身变强一个档次，这就是不死医者的恐怖之处。就连他的医者自医，也是从对方身上榨取出来的能力之一。如果说之前的韩芷晴是外貌猎杀者中的人形推土女，那木环奈就是他的前辈，外貌猎杀者、人形泰坦女。虽然木环奈很强，但其实。早在几个月前，两人相遇的那场游戏中，两人第一次见面，许石便用洞悉弱点看穿了对方的致命弱点。不死医者是存在极限的，不过能在这里遇到许世军，真是太好了。我们两个人在一起就是最佳搭档。嘿，呼呼，木环奈嬉笑着朝着面前的空气挥出几拳。许石苦涩一笑，上次为了榨取对方的技能，所以他才选择了跟战力爆表但观察力并不强的木环奈结成搭档，也是为了提升对方信任度的一环。而那场游戏的结果，就是木环奈凭借着许石一路上带来的信息反馈，靠着蛮横的肉身加上自身恐怖的恢复力，两人直接平推了那场游戏。最后，在许石自己放弃的情况下，木环奈成了那场游戏的最终赢家。但这次跟上次不同，上一次许石可以输，但这次他没有输的理由，也输不起。于是他果断拒绝了木环奈的邀请。抱歉，环奈姐，这次我们可能没法组队了，我需要赢，所以可能没办法跟上次那样辅助你了。木环奈先是一愣，但很快又高举右手拍了拍少年的肩头，笑道：“说什么呢？那这次就让本小姐来辅助许世俊。”许石属实没想到对方会如此回答，
，毕竟这可是一场黄级难度的游戏。但他还是回道：“那我就先谢谢环奈姐了。”木环奈轻轻拍了下少年的背：“真是的，根本小姐你客气什么？是我的。”少年腼腆一笑：“对了，这边这位是马友姐，我刚交的朋友。”旁听的马友卡扎菲听到许时介绍自己，适时一步上前，温和笑道：“你好，我叫马友卡扎菲，是小许的朋友。啊，你好，我叫木环奈。”你可以跟许时君一样喊我环奈姐就好。对了，我可以喊你马油酱吗？看着眼前这个身高只有一米五且青涩的过分的女孩，让自己喊对方叫姐。马油卡扎菲顿时眼神奇怪的看向许时，似是看出了对方眼中的问号。许时补充道：“哦，对了，忘了跟马油姐讲，其实环奈姐比我还大一轮多点。”他刚说完，木环奈就撅着嘴瞪了他一眼，似乎在责备他，非要多嘴干嘛？马油卡扎菲顿时露出了然之色：“当然可以。”环奈姐，跟木环奈寒暄完，许诗也用感知打量完了刚刚跟对方一起传送过来的剩下几人，其中有一个他在外面已经见过了，那个板着脸的西装男，另外两人倒是生面孔，一个身上穿着黑色卫衣，头上套着卫衣帽的青年，此刻正漫步徘徊在悬崖边缘，还有一个从进来后便一直处在原地的老头，一身白背心大裤衩，站在那却腰背挺直，站如松的同时，一双眼睛紧闭着，仿佛扎根在那般。随着天色渐暗。山顶的众人也各自从背包里拿出了各种照明设备，探照光幕、照明光球、自动伸缩光柱，还有木环奈拿出的360度的全景星空灯。许时一眼就认出了那灯是荒木公司最新推出的产品之一，他瞬间摒弃了自己刚刚还想掏出手电筒的想法。在百花齐放的光源设备下，原本幽暗的山顶顿时明亮了起来。见新来的几个人没有什么动作，许时暗自摇头：这群常年混黄级的人，一个个都游得一匹，哪像他。为了早点通关，绞尽脑汁，弯腰捉起地上散落的几块碎石。许时缓缓来到山崖边，挑出一块边缘光滑的石块。他眼神微眯，瞄准了对面视线昏暗的山崖，用力抛去。然而，在他的感知当中，飞出的石块还没走完半程，便被一阵狂风掀飞，瞬间偏离了路径。许时摇头，这次回身在地上捡起一块足足有他手掌那么大的石块，再次抛出。感知中有了质量，这次的石块明显超越了第一块。只是偏离了路径一丢丢，但还是朝着对面山崖飞去。就在这时，凭借着后方的光源，许时只觉得远处似乎闪过了一道黑影。下一刻，在他感知视野中的那块石头便被某个东西抓着，瞬间脱离了他的感知范围。许时眼神一凝，那道黑影的速度极快，他还没来得及仔细感知对方的样貌，对方就已经脱离了他的感知视野范围。随后，他再次拿起一块手掌大的石块抛出，不出所料，又是一道黑影窜出。石块瞬间没了踪迹，许时眉头紧皱。对方从出现到脱离感知视野的范围，全程不过一秒之内，停留的时间极短，导致他连续两次感知视野一无所获。随后，许时看向了被四周云层围拢的两座山崖，山崖上的风很大，那些云层却没有丝毫挪动。现在他唯一可以肯定的是，云层里一定藏着什么东西。但问题是，光凭他现在的感知视野的范围，在这座山崖上根本够不到云层。回头间，他有意无意扫了眼众人。发现这群人一点也不急，西装男板着脸跟个老头一起处在那，还有一个一直围绕着山崖边踱步，而他眼里的两个好姐姐此刻正在一旁给他加油。许是真的要怀疑这群二货是不是进来度假的，虽然他并不是很想在这群人前暴露过多手段，毕竟他每个能力对应的职业都是毫无相关的，但他也没办法去指望这群人能有什么作用。好在现在山崖上最不缺的就是狂风，整个人一步来到山崖边，许是深吸一口气，闭上了眼，在绝对专注的心神微操下。山崖上刮过的每道狂风，不由得都被他聚集到右脚上。感受到风向的变化，众人纷纷看向站在山崖边的少年。睁开眼，许时带着蓄满的暴风腿，一脚踢出，陡然间掀起的恐怖风浪呼啸着扫向左侧云层。一脚踢出，他迅速后撤几步，免得被自己踢出的风浪波及。于是，在众人的注视下，那原本任凭山风怎样吹拂都依然不动的云层，在这一刻被袭去的恐怖风浪涌入内部。云层肉眼可见的被从内部搅动起来，最后被风浪彻底撕裂卷散。云层散去，躲藏在云层内的那道身影紧随其后浮现在众人眼中。这一刻，所有人只感觉血压拉满。云层消散后，这一刻，许是知道自己错了，那根本就不是什么一道黑影。虚空之上，一排手持长矛的灰暗石像整整齐齐排列着，外形无一不是鸟兽人身，袒胸露背，露出的背后则是长有一对双翼。在众人呆滞之际，许时已经故技重施，给右边的云层也来了一脚。云层散开，同样是一排石像整齐排列在空中。不同的是，
。右边这排石像手中的武器由长矛变。了弓矢，两排石像，总共十二只鸟兽人，就那么在虚无空中立于两侧，仿佛在守卫着什么盘。好在许石打破云层后，这些石像看起来也没有要复苏的迹象，不然他们这群人都得交代在这。但他可以肯定的是，刚刚连续两次抓走石块的黑影，肯定就是这些石像搞的鬼。此刻石像没有复苏，许石推测这些家伙。可能只会对想要横掠山崖间这段距离的人动手，于是他再次朝着对面山崖抛出一块石块。果不其然，位于左侧中心的一座石像在石块飞过的刹那退下了石化，恢复肉身的鸟兽人后翼扑朔，眨眼间化作一道残影冲了出去。黑影掠过，空中的石块已然不见踪影，而那道在空中疾掠而过的黑影，在众人死死的注视下，身形迅速淡化，直至归于虚无，只剩一片静蓝，仿佛刚刚众人看到的只是幻想。许石扭头看回左侧那排石像，只见原本那座石像的位置上，又一道鸟兽人的身形正在缓缓凝实。见到这，许石眼神微眯，再度连续抛出三块石块。同样的，在三块石块飞完半程的一瞬间，左侧石像中又有三只复苏的鸟兽人先后冲出，各自抓住一块石头，化作三道虚影，消失在另一头。三座缺失石像的位置上，三座崭新的石像再次缓缓凝实。试探到这，许石已经从中获取到了一些线索。这些鸟兽人的复苏并非没有代价。从出手到石像归位的凝实过程，每个复苏的鸟兽人在出手后，起码会有长达五秒的空档期，没有办法再度出手。但是让他感到迷惑的是，连续四次出手的都是左侧持矛的鸟兽人石像，反而右侧持弓的那排鸟兽人一点动静都没有。这其中或许存在着某种规则，但仅凭现有的线索，就算是他也没法再推理出什么。干脆的，许石放弃了继续试探，原地盘腿坐下。现在距离十二点还有一会儿。他需要恢复先前耗费的心神。如果十二点是机会出现的重要节点，那他必须要有一招制胜的把握。尽管如此，他依然被动张开着五米的感知视野范围。少年原地坐下休息，但现在急缺线索的其他人正闲着没事干。而且，少年试探而出的鸟兽人线索已经让他们有了大致方向。否则，他们在不知两侧云层内有什么的情况下，飞越山崖间，无异于白给。正此时，只见原先一直处在原地的白背心老头陡然睁开了眼。在众人的打量目光下，迈开脚步朝山崖边缓缓走去，感知到对方向他这边靠近，许石很自然地挪了挪当前的位置，尽量离对方远点。老头来到山崖边停下，却再次站在那，闭上了眼。众人疑惑之际，一株嫩芽忽得自老头身前的地面缓缓破土而出，随即那只破土而出的嫩芽开始以肉眼可见的速度快速成长，眨眼间便长成了一株一米高的不明植物，甚至已经结出了果实。这时。却见那株植物头上的果实忽然垂了下来，表面裂出一个口子，从那裂开的口子中开始不断蔓延出深绿色藤蔓。很快，看似柔软的藤蔓垂直刺入了地面。在许石的感知中，那些刺入地表的藤蔓在一直刺进地表深处后，便陡然改变了方向，开始向对面山崖的方向蔓延。悬崖下方的山壁中，蔓延的藤蔓破土而出，在空中不断向着对面山崖延伸而去。然而奇怪的是，当空中的枝条一直延伸过半程。两侧的石像都没有丝毫反应，见到这一幕，许石顿时陷入了思忖当中。不多时，延伸到尽头的藤蔓一股脑扎进了对面的山崖，在空中搭建了一条藤蔓线。纵使狂风吹袭，那条藤蔓线仍然纹丝不动。正此时，那些已经扎根固定完毕的藤蔓线再次成长起来，不一会儿，体型便膨胀成足以供两个成年人在上面行走的程度，已经可以算是一条藤蔓桥了。至此，许石也初步确定了这个老头的职业。对方极大可能是从木法偏科了的善木使。善木使本身自带独有的亲和力，且这种亲和力对一些智力不高的生物也能起到效果。这也可以解释那些石像为何没有攻击藤蔓。现在桥打好了，所有人翘首以盼着老头来当这个先行者。然而，老头依然闭着眼处在那。与此同时，又一株嫩芽在对方脚边破土而出，同样迅速的成长，结出果实。不同的是，这株植物的果实在垂下来时直接掉落到了地面上。不远处的木环奈顿时小声道：“这老头不会翻车了吧？”话音刚落，那颗掉落在地的果实却忽地在地上自顾自摇晃起来，随后一条裂缝出现，不断扩大，最终从里面滚出了个通体暗绿色的小小植物人。植物人滚出来后，体型再次成长起来，眨眼间便长高到了一米三多。缓缓爬起的植物人晃晃悠悠朝山崖边缘走去，抵达边缘后，毫不犹豫地跳了下去，精准无误落在下方的藤蔓桥上。植物人沿着藤蔓桥缓缓往前走去。而这一走就过了三十分钟，而那植物人也终于在众人的注视下走完了半程。一直盯着植物人的木环奈忍不住打了个哈欠，紧接着朝那老头喊道：“大爷，您很虚吗？”
，能不能让那小家伙再走快点啊？处在那的老头终于是睁开了眼，语气悠悠道：“小姑娘，下面风大，这速度已经很快了。等到植物人走到尽头时，已经过了整整一小时。重点是，那些石像对从他们面前走过的植物人没有一丝反应。实验成功，桥也有了。”老头微微点头，转过身面向众人，缓缓开口：“老夫的能力，大家也都看到了。”只要有这座桥，抵达对面轻而易举。你个老头子能有这么好心？魏一南问道。当然不会，以物换路，这就是老夫的条件。说的好听，这藤桥是你的能力，上去之后谁敢保证你不会撕票？既然如此，那就由老夫先行过桥。过去之后，这座桥依然会存在。等你们过了桥，再给老夫付过路费也不迟，如何？这般倒也可以。见到有人异动，背心老头也不再废话，回身一步来到山崖边缘。低头俯视了眼下方的藤桥，身形当即轻跃而下。很快，跳下去的老头便再次出现在众人的视线中。不同于先前的植物人那般步履蹒跚，老头本人倒是在藤桥上健步如飞，就算有狂风袭来，也仍然如履平地。许时敏锐地观察到，那老头每一步踏在藤桥上，脚底都粘连着一种细小的枝条，这才让老头在上面如履平地。不一会儿，对方便走完了半程，所有人都凝望着老头的下一步，一步往前迈去。老头下意识侧目看向左边，发现左侧那些石像毫无动静后，正松一口气时，右耳边却隐约听见了呼啸声，由远及近。他刚转过头，一抹寒光瞬间充斥在老头的眼眸之中。咻！在众人的注视下，老头被突如其来的一剑爆头，血浆飞溅，整个人往后倒飞出去，从桥上摔落云烟。许石猛地转头看向那剑袭去的方向，只见右侧石像中，其中一只鸟兽人正缓缓收起了手中的弓，有色的肉身再次化作灰暗石像。众人望着那道被血液染红一角的藤桥，山顶上顿时陷入了一片死寂。为什么右排石像会在这个时候复苏？为什么老头会被射杀？为什么先前通过的植物人却无事发生？许石坐在地上，闭着眼却眉头紧皱，大脑飞速运转着，分析起现有的线索。首先是他第一次试验石用的石块，那时是左排的石像复苏出手，而右排石像出手的目标则是老头。被排除在这两者之外的，还有那个老头创造出的植物人。若是硬要说这三者有什么区别的话，无非便是石头是死物，老头是活人，而植物人应该可以算得上是一种被赋予了亲和力的一种有机物。还有三者过桥的方式，被抛出的石块可以算得上是飞跃，而老头与植物人则是搭桥，但方式同样是搭桥，老头却被射杀了。许是细想这两者的区别在哪，但最后也只能得出老头是活人，而植物人不是。理清了个大概后，许时睁开眼，缓缓起身，迈向山崖边缘。低头看去，老头摔下去后，那座藤桥并没有因此消散。想了想，他弯腰捡起几块碎石，轻身一跃而下。一直跟在少年身后的两女见这一幕，顿时吓坏了，急忙冲到山崖边往下看去。只见月下的少年脚踩藤桥，缓缓往前迈去。有着老头的前车之鉴，此刻的木环奈满脸着急，以为少年还要尝试过桥，立马朝着下方大喊道：“许世君，你在干什么？那些石像会攻击你的，很危险的。”你快回来啊！听到上方来自木环奈的呼喊声，许石停下脚步，回头，在狂风的吹袭中，扯着嗓子回道：“我没事，很快就回去，你们别下来。”说完，他再次毅然往前迈去，直到临近半程时，许石这才拿起怀中石块，扛着狂风的吹袭缓缓蹲下，然后将石块在藤桥上抛出，让他顺着桥面往前滚去。下一刻，他便听到左侧一阵雨意的扑朔声骤响，一道虚影瞬间从桥上不远处掠过。于瞬息间带走了那块在桥面上滚动的石块，许石再丢一块，左侧石像再度攻击。见到这，许石当即将怀里的石块尽数丢落桥下，彻底空出双手，而后深吸一口气，再次往前迈去。山崖上见到还要往前走的少年，山崖边的木环奈再也按耐不住，做事就要跟着往下跳。好在一旁的马游、卡扎菲眼疾手快，及时抱住了对方，开口劝道：“环奈姐，你先别激动啊，小许他很强。”不会有事的，嘴上是这么说，但他自己心里其实也没什么底。但有一点是毋庸置疑的，那少年很强，别人或许看不到，但他其实一直都在观察着对方。当其他人还在震惊于眼前景象时，那个少年已经采取了下一步行动。女人的直觉告诉他，这个家伙绝对是在场所有人中最冷静的那个。对方赶过去，肯定是发现了什么，被马油、卡扎菲拦下一番劝阻。木环奈也不想强制挣脱伤到对方，只能满脸担忧地看向远处。藤桥上缓缓向前迈去的许石，早已将感知视野扩散到极限，终于是堪堪笼罩了两边的石像。又一步踏出，许石猛地看向右边，感知视野下
，右排石像中一只鸟兽人已经悄然复苏，正对准着他这边弯弓搭箭。下一刻，许石只看到远处闪过荧光一点，对方射出的一箭瞬间掠过了半程，感知视野范围。一直紧绷着心神的许石感知到对方松开拉弓的手后，毫不犹豫使用了闪转挪移。山崖上趴在山崖边的马游、卡扎菲见少年的身影陡然消失在原地，正疑惑着，却忽地感觉到自己后背一重。好像有什么东西压在了他身上，他下意识道：“环奈姐，别闹我。”木环奈不解地看向对方：“马游酱，你在说什么呢？”看到木环奈就趴在他旁边，马游、卡扎菲不由得表情一僵。就在这时，他敏感地感觉到有一双手摸上了他的后背，而他明明背上就披着雪绒服。哇呀！伴随着一道惊吓声响起，马游、卡扎菲猛地掀开身上披着的雪绒服，看到后背上的人后，表情再次僵住。许石还以为怎么用了刺印记的闪转挪移，天怎么就彻底黑了呢？直到马游、卡扎菲掀开了雪绒服，双手撑在对方背上，正想起身的他，顿时迎上了对方呆滞的目光。许石这才发现是自己传到了对方的外套下，当即松开了撑着对方后背的手，轻轻咳了声，淡然起身道：“抱歉，马游姐，那个我不小心传错位置了。”他当然不可能告诉对方，自己刚刚是以那块先前送出去的石块作为媒介传送的。见到眼前的少年如此坦然淡定地从自己身上起来，原本质问话语已经到嘴边的马游、卡扎菲反而不知道该说些什么。你，他干脆的放弃了，算了，你没事就好。许石再次回忆歉意的笑容，身旁响起木环奈激动的声音：“哇、啊，许世君，你什么时候会传送啊？这个呀，可能是我天赋异禀吧。”马游、卡扎菲模糊的跟马游、卡扎菲解释了下闪转挪移的选择落点后，许石这才打消了对方眼中的最后一丝幽怨。他也只是一笑，毕竟自己刚刚好像确实把人家吓得不轻。他也是第一次将印记储存在人的身上，这才知道落点的选择会受限于对方存放的位置而发生变化。很明显，马游、卡扎菲应该是把石块揣进了雪绒服的内兜里，所以他才会传到对方背上去。随便敷衍了下缠着他问能力的木环奈，许石重新坐回来了地上。经过刚刚的冒险仪式，他已经大致了解了两排石像的触发机制。如果他推断的没错的话。左边的石像只会对途中一切具有动能的死物进行攻击。他大胆推测，这其实是一条针对飞跃山崖时不能使用武器的规则。这也是为什么那些左排的石像只是冲出来掠夺，而不是击杀目标。右边的石像则恰好相反，持弓的鸟兽人会射杀途中一切活物。要想越过这段距离，既不能动用武器，又需要防备右排六只鸟兽人的弓箭袭击。就算是他想要硬闯，也不可能做到。连他的感知视野都没法清晰捕捉到那些箭矢的轨迹。速度太快了，想到这，许石轻叹了口气。看来还是只能等最后那个数字的线索出现。他打开虚拟面板，看了眼时间，此刻距离12点还剩一小时。于是，另一边正满脸愁容的两人就看见少年从背包里掏出张报纸，铺在了地上，而后在两个女人的手后下躺着睡下。板着脸的西装男凝视着少年那边的方向，不知在想些什么。片刻后，西装男迈步朝着那边走去。刚想闭眼的许石感知到对方的来意。又不得不缓缓撑起了身子，看向走来的对方，开口问道：“有什么事吗，西装先生？”西装男却没跟他对视，目光始终看着旁边的地面。接着手中陡然出现了一个白色枕头，这才略显急促的道：“那那个，你呃，我是想说，你睡觉的话需不需要枕头？你可以、啊、不是不介意的话，我的枕头可以给你用。当当然，这是新的。”说着，西装男明显越说到后面声音越小，头也不自觉的往下低去。让人看不见底下的表情。许石一脸懵逼的听完，理清语句后才理解，眼前的西装男走过来是想借枕头给他，但这不知看向哪的目光，越来越小的声音，低下的头颅，甚至没有组织好的语言，加上对方一直以来都板着一张脸不与人交谈，蓦然，一种可能性在他脑海中浮现：眼前这家伙该不会是个社恐吧？山崖上，伴随着呼吸起伏的胸膛，少年枕着枕头安然入睡，其余四人都没有动作。毕竟他们连两排鸟兽人的规则还没看透，而眼前的少年却在不久前才胸有成竹的试探完还全身而返，对方都没了后续行动。西装男跟卫衣男也只能选择当起了寄生虫。不同的是，西装男选择了适当的嗜好，虽然方式有些笨拙，但许石并不介意有舒服的枕头睡，并毫不犹豫地拒绝了木环奈提出的吸枕。为什么？我的腿还比不上这破枕头吗？不远处的西装男耳根一红，环奈姐，这被你老爹知道。我会英年早逝的。一听少年突然提到自家老爹，木环奈顿时有点迷惑。哎，被我老爹知道了又不会怎样。许世君又没见过我老爹，他人很好的。自知下意识说漏嘴的许石赶紧敷衍过去。啊，对对对，我
，我睡着呢，离十二点还有几十分钟。”期间，山顶上陆续又增添了两名新成员。许氏没睁眼，便感知到进来的两人中有先前的那个御兽师，而还有一人则是他没见过的生面孔，方脸发稀，一米七左右，身材健硕。应该是在他通关后才登山的，加上两人是一起出现，他推测这两人大概率是在外面联手才通关的。果不其然，两人进来后便一直结伴行走，打量着周遭环境。两人看到立于虚空之上的两排石像，也不由得一愣。但很快，走到山崖边的两人在见到下方搭着现成的藤桥后，脸色一喜。那个御兽师当场放出了几只兽，跳下山崖，飞禽袭空，走兽上桥，然后便是一阵弓箭脱弦的声音。走过半程的兽，下一刻便被当场射杀殆尽。眨眼间，兽被全灭。那个御兽师的脸色顿时变得无比苍白，被抽空的大量心神加上兽临死前传递回的情绪，不断刺激着男人的神经。与之结伴的健硕男子只好将对方扶到一旁休息。毕竟御兽师的能力拿来充当诱饵使还是很有用处的。直到临近十二点十分，许石脑海中设下的虚拟闹钟准时将他喊醒。来到山崖边，他再次拿出了那张线索卡片。静静等待着，除了刚进来的两人，其余人则在少年的后方不远处翘首以盼。不知不觉间，众人已经将眼前这个看上去年龄最小的少年当成了他们的向导。分秒流逝，许时紧盯着虚拟面板中的时间。当时间跳跃至12点时，他迅速看向卡片上的图案。果不其然，卡片上两座山崖下的数字12此刻正在微微闪烁着。但更令他吃惊的是，两座代表着山崖的七字中间，一道之前并不存在的横线疏忽出现在卡片上，微微闪烁。时隐时现，许石迅速抬头看去，天际之上，月光洒落，两座山崖之间似乎出现了一条时隐时现的道路。若不是许石仔细分辨且坐拥感知视野，在夜色中根本难以看清有这么一条路出现。就比如此时此刻，顺着少年目光看去的后方众人，他们根本没注意到有一条路在他们面前凭空出现。当许石再次看向卡片时，他又发现卡片上那道骤然出现的横线上方浮现出一串倒计时：零零冒号五十七。他微微低头俯视，这条若隐若现的道路与下方的藤桥并不处于一条路径上。仅剩的56秒，前有路，下方是无尽的云渊，左面是持矛的石像，右面是会射杀一切活物的鸟兽人。这一刻，许石做出了他的选择。在众人的注视下，少年毅然往前一步迈出。许世君，你要做。话未说完，木环奈张大的嘴巴制住了。往前一步迈出的少年并没有往下坠去，那只迈出的右脚仿佛踩在了虚空之上。清醒提至极限，感受到脚底传递上来的踏实感，许石嘴角微翘，不再犹豫，抬起后脚一步跟上。这一刻，在众人惊愕的目光下，少年整个人立于虚空之上。砰砰砰，一阵爆响连续响起，左右两排石像，每个鸟兽人的下方骤然依次炸现火团。月色下，原本灰暗的石像瞬间染上了一层暮色。狂风吹袭，那些火团若而不灭，似乎在为踏上道路的少年点亮前方。十什么情况？魏一南目瞪口呆，精神高度紧绷的许石在清醒的加持下往前再度迈去，目视前方。他很冷静的让自己不往下看，他只要知道前方有路就足够了。这一刻，他感觉自己仿佛回到了现实，那段没有光明、全凭感知的日子。他不徐不急往前走去，很快便要走完半程。他边走边回想整理着先前的所有线索：石块、老头、植物人、持矛与弓的鸟兽人，共通点。区别将这一切串联起起来，在清醒状态下，他隐约觉得自己好像算漏了什么，让他有种在考试时算出了一道数学题，最后却忘记了填答案的感觉。飞速运转的大脑开始排除一个又一个选项。终于，距离走完半程还剩两三步时，沐浴在月光下的许石身形微不可察的顿了下。当他再次迈出脚步，踩在虚无道路上，感受到的不再是他先前沉重的每一步，取而代之的是步履轻盈，如释重负般。背对着后方人群，少年的嘴角忍不住的上扬。他已经找到了最后的答案：石块、老头、植物人。在这三者之间，还存在着一个区别，那就是作为生物的情绪，亦或更加准确的说，是面对未知的迷惘与恐惧。正如这座地图碎片的名称——迷惘崖。第一次的石块是死物，没有情绪，所以被持矛鸟兽人拦下。第二次的植物人或许可以算得上活物，但本身是制造物，并不存在自身情绪，得以安然通过。最后的老头活人，但许石猜测对方并没有彻底摒弃自己潜意识的迷惘与恐惧，这才被持弓鸟兽人射杀。在那些持弓鸟兽人眼中，迷惘与恐惧便是他们的猎物。没有人能保证在知晓这一切后不产生哪怕一丝恐惧心理，恐惧自己做不到，恐惧自己走到半路被莫名射杀
，就好比有一把手枪抵在自己的太阳穴上，你根本不知道对方何时会突然扣下扳机。”许是笑了，别人或许做不到，但他是欺诈师，他可以骗过世界规则，骗过神明，骗过自己，只要他相信自己不会产生迷惘与恐惧的情绪，他就是石像本身。在众人的注视下。少年一步踏进半城的范围，奇异的是，两侧的石像并没有因此复苏。后方观望的众人这才从震惊中缓过神来。怎么可能？那些石像居然没有复苏？那好像是条路，没错，没错，我看到了。那少年是踩在路上过去的，只要跟着路走，那些石像就不会攻击。一时间，警醒过来的众人纷纷涌上虚空之路。当整个人立于虚空之上时，为首的健硕男子露出狂喜之色。对照着少年的后方，小心翼翼往前走去。月色下，走入半城范围内，随着许石每每踏下一步，两侧石像下的火团便会跟着燃成一分。由弱燃盛的两排火团渐渐将昏暗的虚空点亮，众人脚下的虚空之路也不由得越发清晰起来。最后百米，许石无喜无悲的脸上摆出扑克脸，他能感知到后方跟上虚空之路的众人，木环奈与马游、卡扎菲也在其中。思存两步后，虽然在游戏中每个人对他而言都是敌人。但他果然还是见不得照顾过他的两个蠢女人死在他的感知中，而且他也对自己的实力有着绝对自信。这股自信的来源是那十三次连败的积累。想到这，许石不再犹豫，边走完剩下的路程，边在感知视野中朝着两女使用了玉女法则。说实话，这个技能他用的并不多，但在用于对他本人有着一定信任度的女人身上时，效果显著。正走在人群后方的木环奈与马游。卡扎菲顿时感到头顶好似降下了一股熟悉的气息，因为很熟悉，所以两人下意识的没有抗拒这个气息涌入他们体内。紧接着，在两女的脑海中，少年的低音骤然响起：“环奈姐，马友姐，别慌别喊，是我，许石。”许石尽量压低了声线，营造出即使是在脑海中说话，也可以让对方觉得是有人在耳边轻语的程度。果不其然，除了木环奈突然轻咦了一声之外，听完整段话的两女并没有因此吓出声。只是脸上已经开始不淡定了。小许，许世君，你不是还在前面吗？怎么突然进到我脑子里来了？好有趣！环奈姐，别激动，我晚点再跟你们解释。现在你们得先听我说。嗯。马游、卡扎菲在脑海中回道，眨了眨眼，看向不远处少年的眼眸中又添了几分好奇。木环奈本身顿时下意识点头。你们走上这条路，并不能阻挡石像的攻击，它是有规则的。再走最后半程往后。你们必须摒弃心中乃至潜意识里所有的迷惘与恐惧，只有这样，你们才不会成为石像的目标。两女正想发问，许石却打断了两人，接着道：“所以，如果你们愿意相信我，我一会儿可以短暂的控制你们的意识，从而达到摒弃掉你们心中的情绪，这样你们就可以毫无顾忌的通过这路。但我不会强迫你们，这条路实现只有一分钟，你们自行决定。”说完，许石不再吭声，静静等待两女的回答。出乎意料的是，木环奈在听完后仅仅愣了一秒，当场回道：“好啊，好啊。”我没问题，本小姐相信许世君。听到对方的回答，许石心中微笑。虽然他早就看过了穆环奈的面板，信任度早已爆百，但连这种控制意识，对方都能毫无犹豫的答应，确实有点出乎了他的意料。明明实际年龄大他一圈，心思却如同小女孩般单纯，实力也强得过分。不同于穆环奈的绝对信任，马游、卡扎菲陷入了片刻的纠结。他跟少年才认识不过半天，许石对于马游、卡扎菲的犹豫并不意外。毕竟不是谁都跟木环奈一样心思单纯，交出自己的意识给别人控制，这话本身听起来就很荒诞。但如果少年说的是真的呢？那他是否真的有自信能够摒弃迷惘与恐惧呢？马游、卡扎菲本身紧咬嘴唇，接着看向少年的背影，眼神毅然。好，我相信你，小雪，但你绝对绝对不能偷看我的记忆。马游、卡扎菲在脑海中认真回道。许石心中轻笑道：“当然，马游姐。”这是你分享与我食物的回礼，马游、卡扎菲有些不明所以。对方之前不是说给他的十块当做回礼了吗？没给他细想，许石再次说道：“好了，解析来我要控制你们的意识了。当然，我不会镇压你们原本的意识，你们依然可以看到自己的身体在做什么。”少年说完，两女便感觉到脑海中那股熟悉的气息开始席卷他们全身，不知不觉再次睁眼时，他们的意识已经被挤到了一旁，他们感受不到对自己身体的控制权。却能清晰看到自己身体的行动，这是一种很奇妙的感觉，仿佛在看自己的人生纪录片。在彻底控制两女的意识后，许石这才清楚，马游、卡扎菲的职业竟然是舞者。估摸着虚空之路剩下的时限，他当即在路上连用两次闪转挪移，没有了持弓鸟兽人的射击，他顺利抵达目的地山崖之上。
。随后，他开始沉浸心神，去同时操控两女的意识。此时的众人也即将来到半城前，为首的健硕男子信心满满，甚至提速往前冲去。可就在他一步踏进半城内时，他下意识便瞥了眼右排的石像，也就是这一瞥，一只剑矢瞬息间已然来到了他的面前。霎时间，月色下，雪花绽放。这一剑的力道之大，直接将健硕男子整个人击飞而出，被爆头的尸体垂直坠落云渊。突如其来的变故，顿时让除了两女之外的其余人慌忙止步。潜意识内观看了这一幕的马由卡扎菲，心里明明一阵后怕，却是生不起丝毫情绪波动。他也庆幸自己现在的情绪不由自己掌控。怎怎么回事？不是说在这条路上不会被攻击吗？眨眼间失去同伴的御兽师，情绪肉眼可见开始崩溃。之前受死亡反馈回的情绪还在同时压力着他，这个男人的精神已经被折磨得极度脆弱。许时敏锐地感知到了男人举止和表情上的异常，果断操控马由卡扎菲使用了轻舞成双，也是舞者的能力之一。月光的沐浴下，马由卡扎菲整个人气质变得深邃起来，在许时的操控下，抬手牵起了旁边木环奈的手，一步滑出，两人脚下的虚空之路仿佛在这一刻化作了滑雪场。马由。卡扎菲将木环奈拉至身前，抬手环绕少女的腰间。月色下，两人开始在云渊之上翩跹而舞，在路面上滑动的速度也越来越快。在两女冲入半城后，那些石像也没有丝毫复苏的迹象。这一刻，马由、卡扎菲知道自己做出了正确的选择。而在两人之后，原地情绪彻底崩溃的御兽师身上开始不断涌出兽，兽会影响宿主，也会被宿主影响。此刻涌出的兽。尽皆受到了自己宿主负面情绪的影响，身上满是戾气，现身后眼冒红光，当场袭向了其他人。并不大的虚空之路上，顿时陷入了一片混乱。另一边，见到两女及时脱离了兽的波及范围，许时也迅速解除了马由、卡扎菲的舞者状态，同时操纵两人，还要控制一人，释放难度极高的武技，就算是以他的心神，也有点吃不消。在虚空之路进入十秒倒计时那一刻，他成功带着两女抵达了山崖之上。他瞬间收回了玉女法则，这种戏活干起来是真受罪，好比死困还要硬提精神认真听课一样。解除了意识控制，两女无光的眼眸再次被缓缓点亮。拿回意识控制权的木环奈下意识便要冲过去给少年一个飞扑，一抬腿，整个人却迎面摔在了地上。趴在地上的木环奈发出嗯嗯呜的声音：“许世君，这是怎么回事？我的腿好像不受使唤了，我我起不来了。呜呜”许时嘴角微抽。还是走过去，把摔在地上的木环奈搀了起来，坐下，再扶着马由、卡扎菲屈膝坐下，让两人背对背靠在一起。忘了跟你们说了，这个能力是有副作用的，被控制意识的身体需要一定的时间来适应原来的意识，所以你们暂时会动不了。听到只是暂时的，两女不约而同松了口气，差点以为自己要终身瘫痪了。就是这样，所以请两位姐姐在这里休息片刻，距离下一轮道路开启还有12小时，这段时间足够你们恢复身体的掌控权了。我呢，就先走一步了。哎，怎么这样？不去看两女看向自己幽怨的目光，少年果断转身，朝着不远处，也是这山崖上唯一的摆设走去。那是一座立于山崖中心的一颗圆球，被下方的短柱撑起。不顾后方木环奈的怨声，许时低头看向眼前通体透明的圆球。恭喜玩家许时解锁最终地图，身体触摸即可进入。仔细看完系统的提示消息，这就是最后了吗？少年喃喃。雨随后将手搭在了球体光滑一面上。在两女的注视下，少年的身形化作一抹白光，被吸进了球体之中，消失在了原地。耗费了大量心神，许时只感觉自己在传送中迷迷糊糊睡了过去。睁开眼，一阵柔和的阳光照射在他脸庞之上，让他不由得皱起了眉毛。许时眯着眼，缓缓起身，一手撑地，手心下传来一股针扎感。他低头看去，抬起手掌，下面是被他压扁的一窝草地。许时起身环视四周，一轮太阳立于苍穹之上，清风拂过草原。荡起一片飒飒声，一眼望不到边的草原，他啪的一下又往后躺倒在柔软的草地上。他要睡一觉，恢复心神。他侧身扯过几张草叶，将其缠绕起来，制成个简易眼罩来用。正要戴上时，一片巨大的阴影将他所处之处笼罩。嗯，天黑了。许时抬头望去，一抹鱼肚白映入他的眼帘，紧接着是对方庞大的身躯。遮天的羽翼扑闪间掀起一阵风流，身上赤红的鳞片彰显着对方的身份。那是一条西方模样的飞龙，许时愕然看着从他头顶掠过的赤色飞龙，直到那龙的身形彻底隐没入天边的云层之中。那不会是 BOSS 吧？许时喃喃自语，随即又摇了摇头。刚刚那龙都从他头上飞过去了，系统都没有任何提示。也就是说，那龙很可能只是
这个地图里的土著生物。许时睡意散去大半，这个地图或许比他想象中的更为宏大。再次扫了眼眼前的草原，他这才恍然醒悟，暗骂自己过于松懈。如今既然知道了这个地图中还存在着土著，那他继续待在这辽阔的草原上，一旦有敌人出现，他根本无处可逃。想到这，许时也没了补觉的心思，有些疲乏的起身，缓缓往前走去。辽阔的草原上。风声带起少年略带后悔的自语声：“啊，早知道刚刚把那龙抢下来当坐骑了。”许时不知自己走了多久，原本柔和的阳光也已经变得有些毒辣。终于，少年越发沉重的步伐忽的一顿，远处一片森林出现在他的视野中。TNND， 终于到了！迈着沉重步伐踏进森林，尽管很累，但许时还是第一时间扩散了感知视野，确认前方没有任何威胁后，这才在一棵矮树前重重坐下，背靠树干，微微仰头吐了口气。一坐下来，先前的疲乏感瞬间便涌了上来。他从背包里掏出一盒便当，细嚼慢咽的吃完，这才靠在树干上缓缓睡去。三十分钟后，虚拟面板中的闹铃将他喊醒。许时眼皮都懒得睁，再次使用感知视野扩散出去，然后再度睡去。这一次一连睡了三小时后，许时这才睁眼缓缓起身。有着医者自医的他，自主恢复能力也会被大幅加强。平时虽然用到的地方不多，但这个能力的被动却会一直存在着。醒来，他又给自己加了顿餐，在原地热了下身后，这才向森林深处前进。不同于第一张地图碎片中的森林，毫无生机。随着许时不断深入，在他的感知视野中，这片森林内便栖息着上百种生物，有很多品类是他在现实资料库都没见过的，但都是些小家伙，即便远远见到了，他也不敢上前。走了有段时间，横穿森林后，迎接许时的又是一片草原。好在这次，在他的视野中。不远处似乎还有一座城镇存在，他沿着地面上被车轮碾出来的小路来到城镇前，感知视野，探进镇子里，发现进了镇子前方便是集市，来往人流却不多，四周都是那种上个世纪的西式建筑，在他能感知到的程度，走在街上的大部分都是普通人，这一点光是从这些人的走路姿势与身姿体态便能看得出来。没有了顾虑，他这才缓缓步入眼前的小镇。进来，沿着街上走了一段时间之后，许时才发现这个镇子远比他想象中的规模更大。起码现在的他边走边彻底散出感知视野，连这镇子的三分之一还没探完。花店、药店、武器铺、酒吧、露天广场、水池上，从嘴里流出水流的鹰隼雕像，身穿长裙、带着孩童的妇女，身披寿衣、肩头扛柴的粗犷男人，马车内坐着的贵族，在阶梯上打扫落叶的修女，一路上的所到所见，系统都没有任何的提示音传出。随着天色渐暗，许时也终于逛完了大半个镇子，但让他感到迷惑的是。虚拟面板中的系统并没有任何反应，这让他不由得质疑这个镇子上是否存在着线索。提前离开木屋，确实给他带来了远超其他玩家通关的进度。起码进入镇子后，他没有看到一个玩家，但没有线索的提示，要在这个宏大的地图中寻找线索，谈何容易？一直张开着感知视野也耗费了他不少心神。夜幕降临，他今晚需要找个地方好好调整状态。想到这，许时停下脚步，四处张望了下。来到了一个正在收摊、打算回家的男人面前。好在游戏中有通用语的存在，询问过后，他从男人口中得知了这镇子上有个可以免费借宿的地方。到了声谢，许时沿着对方指出的方向而去。很快，一座门面纯白的教堂出现在他的视线之中。柔和的路灯下，扮演的大门中，一名端着水盆的修女从里走出。许时几步迈上阶梯，朝着那名修女开口问道：“你好，美丽的女士，听说……”话还没说完。许时默然愣在了原地，因为一道来自系统的提示消息已经在他面前弹出。请注意，玩家许时已解锁最终地点——玫瑰花的藏殿堂。直到修女在他眼前挥了挥手：“先生，先生，你没事吧？”许时这才从震惊中缓过神来，略带歉意的回以笑容：“啊，抱歉，不小心走神了。其实我是想来借宿的。”说着，他又补充道：“神圣的修女小姐，请务必让我借宿一晚。”然后。许时便看到那修女看向他的脸上，不知为何染上了一抹红晕。许时，我寻思我就借个宿，你脸红什么？似是察觉到自己的失态，修女微微侧过了头，这才回道：“当然可以，但我们教堂也有借宿的规矩，借宿的人明早需要起来帮忙打扫地面。”没问题，这是应该的。许时一口答应，生怕对方反悔。那烦请先生等我浇完这盆水，再随我一同进去。许时随着修女步入教堂内，入眼便是两侧凌冽的长椅。鲜红地毯铺于走道中间，一路延伸到台阶前。台阶上，讲台的正面刻着一把显眼的十字架，后方纯白的墙壁上雕刻着许时从没见过的女神。墙壁左下方是面向神明低下头、双手抱拳、虔诚祈祷的群众。他的眉头微不可察一皱
，继续抬头打量着这个教堂正厅，两侧林立的灰白石柱，环绕座位四周架设的二楼廊台。这时，修女的声音在旁响起：“对了，不知先生怎么称呼？叫我许石就好。”“好的，许石先生，我叫朱恩，拉克鲁斯，你可以叫我朱恩。”修女指向旁边的长椅，再次道：“许石先生，我们这里地方也不大，所以只能让你们这些偶尔来借宿的人睡这里了。”对方的意思就是借宿可以，但只能睡椅子上。许石点头表示理解。那先生，跟我过来拿棉被、枕头吧。这里半夜还是挺冷的。说完，朱恩、拉克鲁斯走在前面，许石跟着这位修女小姐一路来到那面石壁后方，途经过道，进到又一个走廊内，两侧的每个房间木门都紧闭着。朱恩、拉克鲁斯介绍道：“这里是我们这些修女住的地方。”许石随意打量着，刚想散出感知视野，却发现能力毫无反应，这让许石心里倏然一沉，他的眼中多了几分凝重。这个教堂内似乎有什么东西。压制了精神感知类能力，即便心中震惊，但许石嘴上还是道：“话说你们这里好像有点冷清呢，也没看到除朱恩小姐以外的修女。”朱恩、拉克鲁斯头也没回的轻笑道：“哦，他们啊，今晚去给镇子上的居民上门做祷告了。我带许石先生领完东西后，也要出去一趟。明明是半夜，原来修女的工作这么忙碌的吗？”许石微微皱眉：“也没有那么忙了，偶尔几天才需要出去上门而已。平时还是挺闲的。不过这几天马斯加那边定在了我们这的教堂举办婚礼，所以……”这几天里还是会很忙的，这样啊。许石沉吟片刻，一个念头在他脑海中浮现。对了，朱恩小姐，你们这的修女人数多吗？走在前面的朱恩·拉克鲁斯没想到许石会问这个问题，拿起手指掰着数了下，回头道：“算上我的话，有十人吧？怎么了吗？那你们这几天应该会很忙吧？需不需要我这个年轻的劳动力呢？”许石趁势继续道：“当然，你们不需要支付我什么报酬，只需要保证我的一顿三餐就可以了。”哎。可是我们这里没有招男人进教堂的先例。见对方面露犹豫，许石只好解释清楚自己的意思：“不不不，朱恩小姐，我的意思是，你们可以雇佣我这个免费的劳动力来当做临时工，并不用将我招入教堂。其实吧，最近我还没有决定后之后的去处，身上也没什么钱，所以想着能不能在你们这里干几天，活换几顿饭吃。神圣的修女小姐，你不会弃我于不顾吧？”朱恩、拉克鲁斯陷入短暂的思忖。这几天开始，他们确实会比较忙。晚上还要上门去做祷告，要是多一个人在明天来帮忙，似乎也是一个不错的选择。想到这，朱恩·拉克鲁斯只好道：“好吧，但这件事我需要去请示一下神父，只有神父点头，我才能将你留下来当临时工。”许石点头，继续跟对方攀谈。这个神父是朱恩小姐，你们这里的最高负责人吗？是的，神父掌管着这个教堂，所以我们大小事务都需要跟神父汇报。这样啊，许石心中暗自思忖。既然对方口中的神父就是这个教堂的负责人，而这里又是最终地点，那线索很有可能就在神父身上。说着，在朱恩·拉克鲁斯的带领下，两人来到一道木门前停下。随后，朱恩·拉克鲁斯掏出一圈挂满钥匙的钥匙袋，打开了房门，进去，从里抱出一团被褥，附带一个枕头。许石适时上前接过，这两件你今晚先拿去用吧。被褥跟枕头都是新的，要是神父同意，你留下来，我会再给你安排房间的。朱恩·拉克鲁斯说。好的，那你先自己回去吧，我还要去看看神父休息了没，跟他提一下你的事情，然后我就要出去了。说着，朱恩·拉克鲁斯朝另一边走去，走了几步后，似是想起了什么，再次回头跟他叮嘱道：“对了，差点忘了，我们不在，你今晚只能在教堂正厅老实睡觉哦，不能到处乱走，有些地方没经过神父允许，连我们也不能进去的，所以你今晚绝对不能乱走，老实睡觉，知道吗？”看着对方郑重其事的叮嘱，许石也很老实的点头。露出一副清澈的眼眸与对方对视，朱恩·拉克鲁斯满意颔首，迈步离去。许石也很老实的一路返回了教堂正厅，找了把长椅垫上枕头躺了上去。幽暗的教堂内，只有月光透过彩窗洒下的些许光芒。躺在长椅上的少年闭着眼，侧身睡去。此时的二楼阁台阴影处，先前的朱恩·拉克鲁斯从阴影中走出，身旁还有一个穿着黑色神父服的男人，脖子上挂着一条十字架项链，十字架正好落在胸前。黑暗中。两人从阁台悄无声息回到了二楼房间。朱恩·拉克鲁斯说道：“神父，长椅上那借宿的少年便是想要留在这当几天的临时工。”被称作神父的男人盯着长椅上的少年凝视片刻，随后微微颔首道：“那少年应该没什么问题。你们这几天也挺忙的，这小子可以留下来，给他一间房间暂住，但要看紧他，不该进的地方叮嘱好他。马斯加那场婚礼结束后，就让他自行离开吧。”说完，神父伸手抓了下眼前修女圆润诱人的臀部，转身离开了房间。留下一脸潮红的朱恩·拉克鲁斯。好的，神父。教堂正厅内，确认落在自己身上的两道目光消失后，
，睡梦中的许石陡然睁开了眼。虽然在这里感知视野暂时使用不了，但作为一个现实盲人，他对别人落在自己身上的视线可是极为敏感的。有人说，人是感觉不到别人的目光的。他愿意当那个特例。视线暂时是消失了，稳妥起见，许石装模作样在椅子上多躺了两小时，这才轻轻掀开身上的棉被，缓缓坐起了身。凭借着昏暗的月光，许石环视四周，随后眼神一凛，身形眨眼消失，闪转挪移，来到先前视线传来的二楼隔台。他从背包里掏出一只透明手套，戴在左手上，轻轻推开了木门，步入其中。里面却是一个摆设陈旧的书房。为了不在地毯上留下痕迹，他直接挪移到书房门口，轻轻推门而出，进入走廊。许石当即辅以敏捷步伐，遁入阴影之中，沿着走廊迅速探去。他小心翼翼地将二楼的每个隔间都往里看了眼。无人无迹，而且大部分都是书房跟堆积杂物的房间，只有少数两个看上去是接待室的房间。但他探查一番后，毫无线索。再次进入到一间书房，许石熟练地掏出一把手电筒，接着光芒快速扫了眼书架上的摆放。这时，落满尘埃的书架上，一本封面干净的书籍吸引了他的注意。他犹豫着要不要去将其从书架上抽出。要是能用感知视野，他完全不需要触碰就可以感知到书籍里面的内容。然而，扫了一圈二楼。他也没有发现像是封印压制之类的物品，让他不由得怀疑起是不是根本就没这类物品，只是这个地点存在着这类压制规则。凑到书架前，他用手电筒的灯光仔细探查起书架上的尘埃，发现那本书底下并没有什么灰尘后，他还是伸手拿出了这本书。这本书上没有什么灰尘，证明最近有人碰过。他拿出来的话，要是书架上本身就有尘埃，他这一拖一动，很大概率就会留下痕迹。好在这本书的架子上并没有多少尘埃，但也可以由此推测。这本书可能经常被某人拿进拿出，所以没有跟其他书一样积淀灰尘。借着光芒，许石微微低头，封面上赫然写着“炼金术总集”。炼金术，一个教堂内为什么会存放着一本有关炼金术的书？不解间，许石捻起书页，轻轻翻阅起来，里面的内容的的确确记载了各种各样的炼金术。有些书页上还被标记了注释，有些字迹已经十分陈旧，有些则像是最近才添加上的，且字迹看得出，并非同一人所标注。什么基因炼成、逆向炼成？人体炼成、魔物炼成、圣药炼成，有关的几页几乎都填满了注释。简单翻阅后，他忍住了将其带走的念头，小心翼翼地放回了书架上，确保位置与之前。念无误后，许石这才离开房间，继而往楼下探索。回到一楼，沿着走廊转入拐角，先前的仓库间出现在他面前，知道了这边是连接的教堂正厅。他当即回身走向另一头，再度转入拐角，一条分叉口突兀地出现在许石面前。看来这教堂比他想象中更大。想着，许石迅速遁入了左边路径，走到尽头，一扇木门出现在他面前。手电筒扫去，上面赫然写着“非请勿入”的字眼。无视上面的字，他轻推木门，这才发现木门被上了锁。许石顿时纠结起来，但仅仅一瞬，他便果断回头返回到岔路口，身形闪进右侧道路。好在这一头并没有什么上锁的木门，因为他在尽头见到了银辉的月光。一直走到底，他这才发现。这条路的尽头连接的竟是野外，种满蔬菜的两亩田地，晾衣架上随夜风摇曳的修女服与白色浴巾，还有各式各样的女士内衣。仅仅瞥了一眼，他也不得不承认，这些修女里面穿的是真花。不远处还有个小木屋，门没上锁。许石轻轻推入，里面是个小型厨房。转了一圈，他仍没什么发现，毕竟这地方看起来单纯就是那些修女的日常生活区。抬头望向天际之上的半轮明月，许石联想到那个另一条岔路和上锁的木门。既然这里是野外，那另一边极大可能也扩建在野外。想到这，既然出都出来了，许石直接几步登上墙面，抓住屋檐，跃上教堂屋顶，随后朝另一条岔路的方向轻轻迈去。不多时，不远处屋顶月光的照耀下，一抹银白闪烁光芒。等到许石走近了，才发现那发光源赫然是一面玻璃屏照。他低头看去，一抹暗红在他眼中绽放。玻璃屏照天花板下，月色中，满地玫瑰呈暗红色铺设在地，优雅的姿态。宛若俏佳人般沉睡于此，许石没有想到，那上锁的木门后面赫然是一座花园。但既然是花园，为何又要特意将其上锁？身处教堂外，许石尝试着散出感知视野，感知扩散出的那一刻，不由得让他欣喜。但下一刻，他笑不出来了，因为扩散出的感知视野当场便被脚下的屋顶隔绝在外，无法再进一步扩散下去。并不是以范围作为限制，而是教堂本身吗？得出这个结论，许石彻底放弃了在这地方使用感知视野的想法。大半个教堂搜索无果，他也不打算在这浪费时间，身形瞬间消失在屋顶。夜幕中，一道黑影急速的在各家屋顶上掠过。
将感知视野扩散到极致。许石的身形在屋顶上辗转挪移，利用感知筛查着各家各户，搜寻着修女服饰的家伙。他可没有忘记先前朱恩·拉克鲁斯口中所说的上门祷告。但什么上门祷告，非要大半夜过去呢？这种说辞他自然不会信。既然教堂内暂无线索。那他倒不如从这些修女身上探查有无异常。不多时，一件修女服出现在许石的感知视野之中。然而，随后感知到的一幕却让他极略的步伐硬生生停下。昏暗的房间内，柔和的台灯微微照亮洁白的大木床，床脚下随意散落着衣服，里面便有许石感知到的修女服。床上是纵欲缠绵的两人。许石脸色凝重，再次确认床脚边的修女服与之前在后院见到的那些一模一样后。脸上已经彻底绷不住了，你别跟我说这就是朱恩·拉克鲁斯口中的上门祷告。纵身一跃，跳至下一个屋顶，许石再次在镇子里搜寻起来。很快，一家、两家、三家，同样的修女服，同样的祷告方式。直到第四件修女服出现，许石感知过去，赫然是先前在教堂内见到的朱恩·拉克鲁斯。他缓缓在屋顶坐下，迎着夜风，突然感觉满身疲惫。我出来搜罗那么久，是来看你们玩这些的。缓缓起身，许石朝教堂方向返回。他累了，他要回去睡觉。翌日清晨，许石在脑海闹铃声中准时起床，掀开被子起身，他便见到了正在打扫教堂正厅的朱恩·拉克鲁斯。不同于对方昨晚床上的疯狂，现在一袭修女服的朱恩·拉克鲁斯身上只能看到身为女性的恬静淡雅。对方背对着他，许石轻声喊道：“早啊，朱恩小姐。”闻声，朱恩·拉克鲁斯转过身看向他这边，回以笑容。早啊，许石先生，昨晚睡得还习惯吗？哈哈，有睡的地方就足够了。朱恩·拉克鲁斯放下了手中抹布，朝少年那边走去。正好，我有个好消息要告诉许石先生。昨晚你提到的事，神父已经答应了。少年脸色骤喜，真的吗？谢谢朱恩小姐。朱恩·拉克鲁斯笑了笑，你随我来吧，我先带你去吃早餐，吃完再去收拾你的房间。接下来可是会很忙的哦。来多少活都没问题，只要朱恩小姐你们这里管饱就行。跟随着朱恩·拉克鲁斯，许石很快便见到了昨晚勘察过的岔路口。朱恩·拉克鲁斯也适时回头叮嘱道：“许石先生，那边是神父的个人场地，没有神父的允许，我们不能擅自进去。好了，那边就是我们就餐的地方了。”两人来到后院，穿过田亩，来到木屋前。许石还没进去，便听到里面传来一群女性的娇笑声，一阵虎狼之词、言语丛里紧随其后传出。屋外，朱恩·拉克鲁斯听到这些话语，不由得脸色一正。随即猛地推开了木门，打断了里面众女的欢快交谈。呀，是朱恩姐啊，我还以为是谁呢，开门那么大声。朱恩·拉克鲁斯正色众女，随后眼神示意了下后方，明悟过来的众女这才悻悻闭嘴。紧接着，朱恩·拉克鲁斯回头道：“许石先生，进来一起吃吧。”好的。一进门，许石便迎上了来自屋内众修女的打量目光，他的余光甚至瞥到了一个咧着嘴盯着他不自觉流下口水的修女，一眼扫过众女。许石发现，这群修女的容颜姿色起码都算得上美女，其中有不少修女是他昨晚感知到的。经过一段简洁明了的自我介绍后，许石光荣的从许石先生变成了小许。吃完早餐后，朱恩·拉克鲁斯便带着他去收拾房间。小许，一会儿别忘了去打扫教堂门口，那是你昨晚借宿的承诺条件。打扫完你再去后院帮忙吧。留下这句话后，朱恩·拉克鲁斯便不见踪影，一边慢吞吞的打扫房间。许石一边推敲着昨晚那些修女出去纵欲的可能性。如果对方的目的不仅仅只是单纯的纵欲，那他今晚就有必要去昨晚探查到的那几户人家进行一次回访了。距离他来到这里已经过了一晚，估摸着其他玩家通关的时间，如果今天之内再找不到通关线索，他就有必要提前行动了。越拖下去，要是出现拥有第三片线索的玩家就麻烦了。一整个白天，许石都在忙碌中度过。然而，白天的教堂除了一直在布置婚礼现场外，几乎没有任何异常。黄昏之际，许石吃饱后，借口出去散步，离开了教堂。走出教堂，拐入一条巷子里，少年的身形一跃翻上屋顶，朝着昨晚记下的几户人家疾驰而去。感知到昨晚探查到的第一户人家后，确认那男人单独在家，许石直接从屋顶翻下，一脚破窗而入。看着眼前突然从窗外闯进房间的少年，正在做手工的男人不由得愣在了原地。许石闪转挪移，间来到对方身后，一个手刀斩落，将男子当场击晕过去。感知视野瞬间涌入男人的身躯之中，仔细探索起男人内部的每个结构。很快，男子腹部内一个微微闪烁着光芒的圆点吸引了他的注意。许石当即探入感知，可就在他感知视野覆盖上那圆点的一瞬，那道圆点倏忽间在男人体内爆发光芒。
，霎时间，那光芒便自体内照耀了昏迷男人的全身。在那阵光芒下，原本昏倒在地的男人左腿忽地动弹，许时眨眼一瞬，一只手被长满体毛的拳头已经来到了他的面前。轰！他轻飘飘抬手一勾拳，那只拳头连带着整个男人一起倒飞出去，在洁白的墙面上砸出个人形。再看过去时，男人的整只右手已经扭曲的不成人样。尽管如此。吃了许氏正面一击的男人，仍硬是脱离了墙面，重新落回地板上，全然不顾垂下的整条右臂，面容虔诚的看向少年，眼眸中印出十字架的图案，缓缓开口：“你今天忏悔了吗？”说完，男人眼中的十字架图案疏忽爆发一阵惊芒，然后许时就感到自己的感知视野被这道光强制压了回来，跟教堂一样的压制效果。随后，一阵强烈的罪恶感自许时心中涌出，他难以遏制的回想起刚刚对男子的所作所为。无穷的罪恶感瞬间席卷了他全身，面前的男人再次重复道：“你今天忏悔了吗？”男人话音落下，许时隐约看到了空中一把十字架，忽地在他面前缓缓凝实。男人的声音再次回响在他的耳畔：“你今天忏悔了吗？”面前的十字架眼看着便要凝实巨现，许时蓦然闭上双眼，下一刻，原本席卷全身的罪恶感轰然消逝。这一刻，他骗过了他自己。少年再次睁眼。看向眼前依旧虔诚的男人，眼神轻蔑：“我何罪之有？”男人那双刻着十字架的眼眸陡然凝出血丝，紧接着，那不断在空中凝实的十字架身上出现裂痕，随即轰然炸开于空中，化作金光粒子，消失在空气中。眼中金芒暗淡，随后，男人整个人如同烂泥般瘫倒在地。许时几步来到男人身前，缓缓蹲下，确认了男人身上已无气息。他用手指撑开男人的眼皮。他先前在对方眼中看到的十字架图案已经不见踪影，那道金芒消失后，他能感觉到感知视野又回来了，再度感知男人体内，先前在对方体内感知到的那颗原点也随着男人身死消失无踪。许时无奈摇头，缓缓起身。原本他只是想控制男人，从对方口中多撬点教堂的线索，结果阴差阳错间引动了对方体内那颗原点的爆发。但许时可以确定的是，男人体内的那颗原点极大可能便是昨晚风云过后被那些修女留下的。这一点，只要继续回访下一户人家，便可验证他的猜想。其次是那诡异的十字架与金芒，他不知道那原本在空中不断凝实的十字架，最后巨现了会发生什么。反正指定不会是什么好事。而那金芒则具备压制精神感知类能力的作用，且从刚刚金芒爆发后，那男人虔诚的面容足以证明对方整个人已经被某种思想所掌控。如果是被人为控制，不可能只会不断重复一句话。还有被控制后。那男人袭击自己的力道和速度已经远超常人，所以那些修女在这些男人身上种下原点是为了什么呢？从昨晚与朱恩·拉克鲁斯的交谈中，许是可以肯定的是，这镇子上被种下原点的男人数量绝对不止昨晚他见到的那几个。毕竟对方也说了，平日里偶尔也会跟昨晚一样出来上门祷告。环视了眼满地狼藉的房间，许是无奈叹气，随即身形消失在原地。房间被打砸成这样，加上身死的男人，这些很快都会被人发现，他也掩盖不了。那些修女迟早会发觉，所以他现在需要的就是一个时间差。身形在屋顶闪烁，很快，许时便来到了下一户人家。感知视野散出，他不做遮掩，直接破门而入。屋内的男人还未反应过来，便感到脑袋一沉。许时感知探入男人体内，果不其然，眼前这个男人腹部内也被种下了原点。就在那原点金芒爆发之际，一把上撕去标签的水果刀，刹那间贯穿男人腹部，将那还未爆发的原点彻底击碎。抽回刀刃，不顾男人腹部血液喷溅的伤口，许时一刀刺入对方咽喉，给男人来了个痛快。面对男人的死亡，许时脸色平静，这里对他而言只是游戏，他也不是什么圣人。对方在游戏中或许只是一个无辜的普通人，但在被卷进了游戏的那一刻，所有人都只是棋子，没有人的命属于自己，就算是他也一样。离开这户人家，外面天色渐暗，许时当即急奔返回教堂。不多时，他在教堂不远处止住急奔的脚步，身形一缓。闲庭信步走过去，教堂前，一名修女正在打扫阶梯。许时记得对方的名字，吉恩·拉克鲁斯。见到少年后，吉恩·拉克鲁斯浅笑道：“小许散步回来了。”许时会意笑容，问道：“吉恩姐，这里我早上不是扫过了吗？”“哎呀，早上扫完下午又会脏的嘛，所以我们吃完饭都要再扫一遍的。”“这样啊。”少年憨笑道。“对了，我有点事情想找朱恩姐，你知道她在哪吗？”“朱恩的话，这会儿应该在自己房间里休息吧。”就是走廊进去左边第一间，说着，对方似想到了什么，脸色促狭笑道：“不过他要是开门让你进去里面，你最好拒绝哦，小心吃不消。”许时假装听不懂，吃不消是什么意思啊？吉恩姐
。对方掩嘴轻笑，并不打算过多解释，只是朝他摆了摆手，示意少年可以走了。转身，许时嘴角挂着的浅笑瞬间收敛，面无表情的推门而入。经过教堂正厅时，他看到两名修女从不远处跑来，其中一人神色慌张，拽着另一名修女的手，快速跑向大门。许时站在一旁，朝两人微微点头。跑过的两人见到了少年，却没空搭理。他竖起耳朵。隐约间能听到跑过的两女略显慌促的声音。坏事了，姐姐！昨晚刚下的圣种突然一下子消失了两个。别急，我们必须在神父知道前搞清楚状况，先过去再说。闻声，许时眼神微眯，看来事情比他想象中暴露的还要快。对方口中的圣种，应该就是那两个男人体内被种下的原点。许时加快步伐，现在留给他的时间不多了。来到吉恩·拉克鲁斯所说的那扇房门面前，他轻敲木门，房门被打开。朱恩。拉克鲁斯出现在他面前，不同于之前庄严淡雅的修女服，此刻的对方一身轻薄浅色睡衣，风腴饱满的身段和底下深色内衣隐约可见，诱人心魄。是小许啊，有什么事吗？朱恩姐，我那间房间睡着好像有点冷，能帮我去储物间多拿件被子吗？你睡着很冷吗？朱恩·拉克鲁斯歪头靠在房门上，想了想，又看了眼身前少年笔直有型的身段，眼中闪过一丝狡黠。很冷的话，要不你今晚过来跟我睡吧。少年清澈的眼眸中顿露犹豫之色，可这样不太好吧，朱恩姐？没事的，只是取暖而已。你不是很冷吗？少年脸色纠结片刻，最后似妥协了般松懈下来。那好吧，我去把床褥枕头拿过来。闻言，朱恩·拉克鲁斯一把抓住少年的手腕往里带。不用了，姐姐，我正暖和着呢。啪，房门关上，从里上锁。昏暗的房间内，柔软棉。被下，少年与修女共枕一床。暖和吗？朱恩·拉克鲁斯问。好像还有点冷。被窝里，朱恩·拉克鲁斯在黑暗中摸索着，摸上了少年有些冰凉的手掌。他侧过身，在床上轻轻挪动，那团饱满整个压在了少年的手臂上。现在呢？谈吐间，朱恩·拉克鲁斯对着少年的耳朵呼出一口热气，感受到耳边传来的湿热气息，少年跟着侧过身，右手顺势环抱过对方腰间。现在好了，少年轻笑道。下一刻，朱恩。拉克鲁斯两眼一黑，确认对方彻底昏死过去后，许时掀开被褥，缓缓坐起身。在教堂内，他没办法动用感知视野。既然先前那两个修女能够感知到原点的消失，他也没法确定这些修女身上是否也跟那些男人身上存有麻烦的原点，所以他只能选择将其打晕。反正他的目的只是对方身上保管的那串钥匙。然而，许时翻遍了整个房间，也没看到那串钥匙的身影。他转过头，若有所思地看向昏倒在床的朱恩·拉克鲁斯。于是他掀开了整张被褥，将对方身上睡衣跟着扒下，还是没有，又将其搬下床，最后终于在对方枕头下找到了被压着的钥匙串。仅仅一串钥匙，对方却连在自己房间内都保管得如此严密。许时眼神微眯，看来他猜对了，将整串钥匙塞进虚拟背包内，他又将朱恩·拉克鲁斯整个人牢牢绑在床边，拿出胶带粘住对方的嘴巴。为了防止对方是个大力怪，他还特意将对方的双腿双臂叠起来，一起捆绑了好几圈。确保对方即便醒来后，发现被自己捆住，也根本无从发力挣脱。处理妥善后，许时凑到门前，竖起耳朵，确认过道此刻没人，这才迅速推门而出。回到过道上，他又跟个没事人一般走向后院。来到岔路口，许时瞬息间身形一闪，遁入左道。来到那扇木门前，他眼神专注，飞速筛掉着每一把钥匙口形状，十秒内连续试了三次。咔嚓，许时推门而入，进到里面，他清秀一下。空气中弥漫着玫瑰芳香，月色下，满庭暗红玫瑰悄然绽放。许时低头扫了眼地面的泥地，随后毫无顾忌一脚踏上，从背包里拿出手电筒，他绕着整个花园走了一圈，随后在泥地中脚印最为密集的一处前停下。他用手电筒照耀着脚印一路的走向，却发现那些脚印一路来到花簇前，便再无后续。你要跟他说，这神父平日里就站在这里赏花，他是不信的。于是许时缓缓蹲下，用嘴咬住小手电。再次从背包内拿出一把菜刀，边用灯光照耀，边用菜刀掀开泥土上的玫瑰。掀开一小片玫瑰后，许时拿起菜刀，猛地往泥土里戳下。噔！戳入泥土的菜刀被下方不知什么坚硬的东西挡住，刀身撞击下，受力轻颤。许时当即将菜刀当作铲刀来使，三下两除二挖掉上面的泥土。灯光照射下，一扇表面沾满污泥的深色木门暴露而出。就在许时刚想拿菜刀去戳木门的边缝时，陡然间。一道毫无情绪的冰冷声掉从他身后，由远及近传来。少年，你在找什么东西吗？
。许师举起菜刀的动作微微一滞，随后手中菜刀眨眼消失，双手忽地撑地，往前空翻出去，落地踩进花簇之中后，顺势转身看向刚刚那道声音传来的方向。月色下，那是一个穿着黑色神父服的男人，脸庞线条坚毅分明，黑发白眉，深邃的眼眸中透着一股看透世间的沧桑，正向他这边缓缓走来。许师没有回答。他刚刚一直有在留意木门那边，可以确定这段时间里根本无人出入，也就是说，对方可能一直都在这座花园之中。见少年不说话，神父也停下了步伐，转而看向了被少年摧毁的一片狼藉的花园一隅，脸上表情毫无波澜，再次朝着少年开口问道：“你是帝国那边派来的？”许时一脸懵逼，压根不知道对方在说什么。不过这种情况下，他不需要去承认跟否认，反问道：“你不想我在这里闹出动静？”听到少年的话，神父眼神微眯。张口正要说些什么，却见眼前的少年陡然消失在了原地。这时，他似是察觉到了什么，身形一侧躲开。下一刻，一把闪烁银芒的水果刀猛地划过他原先的位置，见试探一击落空，许时不退反进，手中持刀力道更甚几分，敏捷步伐与洞悉弱点同时开启，挥舞着手中水果刀，招招直逼对方胸口和咽喉。两人如此近身下，神父却一直背着手，不做任何反抗，一边躲避着刀刃。身形一边不断朝着木门那边闪去，似乎并不想跟眼前的少年在花园里动手。确认对方的目的后，许时嘴角挂起浅笑，想引他出去打是吧？背着手装高手是吧？神父神情淡定，身形游刃有余，再次一闪，使对方的刀刃再次挥空。下一刻，神父眼眸骤然瞪大，整个人被少年一脚踹得倒飞而出，狠狠砸落在墙面上。一击偷袭得手，许时却借势后退，几步回到了先前的木盖子上。砸到墙上的神父顾不得腹部疼痛，迅速起身，却发现那少年不知何时已经退回到了远处。看定对方脚下踩着的地方后，神父脸色彻底阴沉下去。随即他便见到那少年嘴角带着不怀好意的笑容，对方手中凭空出现一把擀面杖，让他不由得心生不祥预感。月色下，许石高举手中擀面杖，朝着下方的木盖子狠狠砸下，轰！木盖子在这一击下被砸出一个大洞。许石俯下身抓住那个大洞的边缘，用力往上一扯。仅剩的木盖子边框也被他整个扯出，没有了木盖子的遮掩，一条通往地下的道路赫然暴露在月色之中。正此时，一抹寒意陡然袭来，少年的身形瞬间消失在原地，挪移到后方。许时看向原先的位置，神父站在那，一脸阴沉的看向他，目光森然，语气冰冷道：“小子，既然你存心求死，那就让我送你一程。”说着，神父伸手从自己后背衣裳中取出了一把十字架，三短一长。对方握住较短的一头，挥舞间一翘甩落，露出了旗下的银白剑身。哟，武器装的挺花的嘛！少年打趣道。神父眼神一冷，持剑猛地踏出，速度之快，乃至于在原地留下了残影。许时连起笑容，手中擀面杖消失，双手上取而代之的一把菜刀和水果刀，抬手间，他朝着对方的落脚点掷出水果刀，寒芒闪过，神父一剑将袭来的水果刀弹开。下一瞬。许时的身形如同幽魂索命般出现在对方身侧，一击劈下，刀刃染血。月光下，一抹鲜红溅上几朵玫瑰花上，为其更添几分惊艳。啪嗒，一只染血的手臂掉在泥地上，神父顾不得左肩袭来的剧痛，独臂一剑猛地挥向左侧，踉跄几步后退，难以置信地看着地上自己被斩下的左臂，眼眸中不再淡定。幽暗月光下，少年微微仰头，手持染血菜刀，侧目斜视着他：“你好像比我想象中的要弱呀。”话音落下，少年的身影再次消失在他眼中。神父心中一惊，持剑警惕。陡然间，一块石头自黑暗中袭来，他心中暗自讥笑。同样的招数，还想用两遍？神父熟视无睹，只是微微侧身去躲，目光继续在黑暗中搜寻少年的身影。然而，他并没有注意到，那袭来的石块上隐约雕刻着某种印记。就在神父侧身之际，被他侧身躲过的石块骤然消失，取而代之的是一个手持菜刀的少年。少年一刀劈下，血花绽放，神父再也难忍剧痛，哀嚎出声：“啊！”啪嗒，泥地上又多出了一只手臂，缺失握力的十字剑也脱手而出，滚落到泥地上。许时捡起地上的十字剑，拿在手上打量了眼，满意的点了点头，材质倒是不错。抬手间，许时一剑指向神父。此刻，对方身上的黑衣早已被鲜血染红，两臂切口正不断往外淌血，额头轻轻抱起，幽怨的盯着他。许时直接问道。你真的是这座教堂的最高负责人，没办法，这人一上来就被他斩掉双臂，强度根本比不上前两关的巨人和石像。说是这关的 boss， 连他都有点怀疑自己是不是砍错人了。听到少年的话，神父喘着粗气，勉强站直
，表情变得狰狞起来。眨眼间，神父双眸乍现金芒，眼眸中倒映出十字架图案，一股无形的威势自对方身上扫荡而出。许是后退几步，避开这股威势。这时，一道蠕动声悄然出现。许是定睛看去，只见神父原本空荡荡的两臂切口上，两团血肉开始从里迅速蠕动而出，膨胀变形。很快。一条通体银灰的硕大龙头在对方左臂上膨胀成型，对方的右臂同样被一条银灰色巨型爪臂取而代之。紧接着，一本祷告书忽地从那条巨臂龙口中吐出，旋即漂浮到神父胸前。祷告书自动在空中翻页，从中射出一道金光，照耀在对方身上。金光沐浴下，神父原本狰狞的面孔逐渐收敛起来，一双十字架金眸再次变得深邃，一脸平静地看向少年，冷冷开口：“我，神父哈梅森·布里塔尼亚。”在此宣告，于今时此刻，对亵渎神使者处以圣罚，即刻处刑。许是眼神怪异的看了眼对方此刻的模样，打趣道：“你这模样也能自称神使啊？一坨屎还差不多吧？”听到少年的话语，刚刚才强制平复情绪的神父额头忍不住再次凸起青筋，巨臂上的银灰龙头也跟哼出热息。不管你到底是何方神圣，今晚你必将葬身于此。话音落下，神父猛地一步踏出，力道之大。直接震碎脚下地面，整个人化作人形炮弹般冲向少年。许是原地连开，清醒辅以洞悉弱点，当即捕获到对方的行动轨迹。面对神父气势凶猛的一击，许是不退反进，直见正面迎上一剑猛劈而下。枪！神父抬起银灰巨臂，硬生生挡下了这一剑。如此近的距离下，许是能够看到对方巨臂上隐于皮肤下的银色鳞片，那是龙鳞。一击碰撞，两人借力后跳，拉开距离，落地一瞬。两人同一时刻再次冲刺而出，一剑一爪碰撞出火星，顷刻间花园中刺鸣声不断。此刻的许时脸色有些难看，虽然这把从对方手里夺下十字剑材质不错，连续对拼几次，却连那巨臂的防都破不了，甚至反弹的力道震得自己手麻。有着龙鳞的保护，那巨臂的防御力堪称离谱。许时一剑刺去，那只巨臂再次挡在了他面前，一剑一臂僵持间，却见神父忽地抬起另一只龙头巨臂。张口间，一股热息自龙口中凝聚，火焰喷出的瞬息间，许时瞬间挪移到了对方身后。正举剑时，只见对方后背的衣裳忽地鼓起几个大包。许时眼神一凝，果断放弃这一击，连闪回避。下一刻，几只尖锐触手自神父的后襟内穿刺而出，齐齐刺向了他原先挪移后的位置。触手袭空，神父略显惊诧的转过身，刺出的几只触手在后方摇动。随后，几只树童单眼突兀的从触手上出现，反应倒是挺快的。但现在你一破不了我的防御，二进不了我身，小子，你已经毫无胜算了。”神父愉悦笑道。许时看着对方那诡异的身躯，不由得啧了一声。对方的本体实力确实不怎样，但对方很聪明的选择了不做人。天知道这家伙体内练了多少恶心玩意，还没放出来。要不是他有着洞悉弱点，可以提前洞悉到对方的出手轨迹，刚刚那一下，他大概率已经被那些触手给阴了。许时随即释然，毕竟这才符合最终地点的实力。不过他也有点后悔，一开始没趁这家伙还没变形前一刀给对方砍了。他先前还以为这家伙只是个小兵，想留着神点线索。见少年突然待在原地不动，神父冷哼一声，随即那本祷告书再次漂浮到胸前。随着书页翻动，神父张嘴念出一段晦涩难懂的语言。许是有些诧异，因为对方念出来的话语并不能被游戏里的通用语解析。虽然听不懂对方在念叨些什么，但肯定对他没有好事可言。心念一动，许是正想挪移突进。却发现闪转挪移，此刻竟然毫无反应。很快，他便感知不到闪转挪移，一如之前被封禁的感知视野一般。不待许时动身，一阵金芒圈阵陡然自少年周身浮现而起。圈阵浮现的刹那，神父那双十字架金眸同一时刻爆发出金光，一把圣金色十字架凭空自圈阵上方出现，紧接着圈阵中光柱迸发，与上方十字架相连，将少年围困其中，圈地为牢。见到被圈在其中的少年身影。神父乐得仰天狂笑，随后在祷告书的金芒下逐渐收敛，眼神烈如冷刀，漠然道：“你今天忏悔了吗？”神父话音落下，圈阵上方的硕大十字架陡然绽放光芒，刹那间光柱收缩，金色十字架整个轰然拍落地面，轰！下坠的风压卷起满地泥沙，沙雾散去，除了压实在泥地上的璀璨金光十字架，早已不见少年的身影。神父紧皱的眉头这才松下，合上祷告书。泥地上的硕大十字架也化作粒子光芒，缓缓消散在空气中。他定睛看去，然而意料中的人碎饼并没有出现，反而在那泥地表面上，不知何时被挖出了一个大坑。这时
，一道身影忽的自坑内跃出，站定的许时拍了拍袖子上的泥土，嘲讽道：“你好像忘了在底下再垫个十字架呀。”虽然能力被暂时封禁，但许时在十字架拍下前便一拳配合暴风腿，瞬间制造出了一个足以躲避这一击的坑洞，这才没让对方得逞。看着完整无缺出现在自己面前的少年，神父眼神森然，右爪张开，龙爪间闪烁着尖锐锋芒。没有了那诡异的传送能力，撕碎你只是时间问题。哎呦，好怕怕！许石刚说完，瞬息间，一只闪烁着锋芒的利爪骤然来到了他的身前，开启洞悉弱点辅以敏捷步伐。许石尽力避开对方的攻击轨迹，不让利爪抓到要害，时不时用剑抓住缝隙刺向对方咽喉，再次避开神父的爪击。许时持剑趁势穿过肢体缝隙，直直刺向前者的咽喉，却听“枪”的一声，对方咽喉处皮肤下闪烁起银色龙鳞，这必中的一剑当场被鳞片弹歪。神父顺势挥舞左臂，龙头一口咬住了十字剑身，口中热息乍现，配合利齿咬合，力道之大，直接将剑身拦腰咬碎。许时果断弃剑后退出对方的攻击范围，将断剑扔在脚下。神父神色愉悦地看向此刻略显狼狈的少年，冷笑道：“现在你的武器也没了。”你要怎么死呢？在他眼中，少年已经是溃败之事。事实也确实如此。许氏现在的状况并不好过，尽管他敏捷拉满，但在面对一个炼金术异化加持下的神父，还是不可避免被那龙爪抓出几道深刻伤口。伤口有深有浅，最深的那道自右肩头一路延伸至胸口前，血肉模糊。而他现在唯一一把武器也已经被对方毁掉，可谓是穷途末路。神父双臂抬起，祷告书再次出现，缓缓升至上空。月色下。浮空的祷告书快速翻页，从中不断射出金光，金光眨眼间笼罩大片花园。在祷告书的金光照耀下，许石骇然发现自己的身体莫名僵在了原地，纵使他如何发力，仍旧动弹不得。另一端，神父张开偌大双臂，后背触手摇摆，仰头看向上方爆发金光的祷告书，一双十字架眼眸中满是虔诚之色，充满敬意地道：“神啊，请为我降下您的圣罚。”对方话音落下，祷告书中金芒更甚。在金光中，一个单手持金剑、一手捧着圣书的四翼天使缓缓自祷告书前凝时。随着那道身影的出现，神父看向对方的眼眸中满是虔诚与多了一丝渴望的疯狂，顿时跪地膜拜道：“恭迎天神降临。”那四翼天使却对此充耳不闻，只是神情冷漠地看向眼前动弹不得的少年，缓缓举起了手中圣剑。刹那间，无数圣剑虚影忽的自少年周身凝时俱现，剑身齐齐指向面色波澜不惊的少年。那四翼天使手中圣剑挥下，吃！无数悬浮在空中的圣剑在这一刻瞬间洞穿了少年的身躯，将其整个人硬生生扎成了刺猬。处刑结束，祷告书金光骤减，那空中的四翼天使的身形也在神父的膜拜中缓缓消散在空中。天使消失，那些刺入少年体内的圣剑也跟着化作粒子消散。没了圣剑，少年身上被洞穿的无数伤口顿时飙出大量鲜血，将身前整片泥地染红。扑通！少年一头栽倒在血泊之中，不再动弹。神父神色冷漠地看向那倒地的尸体。虽然不知道你到底是谁，但古往今来，只有尸体才可以守住秘密。随后，神父抬起龙爪，轻刮着下巴胡须，若有所思地盯着少年的尸体，嘴角微翘道：“诡异的空间能力，虽然死了，但还是有值得一剖的价值。”他迈步缓缓向那尸体走去。就在这时，他隐约见到那月色下的尸体忽然手臂动弹了一下。神父顿时停下了脚步，随后那地上的尸体再次动弹。这次他看清了，却仍不以为意，摇了摇头。看来你这家伙命还挺硬，在神罚下都能尚存一口气，倒是个命大之人，可惜了。说完，龙爪张开，神父刚迈出几步，却见那地上尚存一口气的少年，整个人开始颤抖起来。在神父惊愕的目光下，浑身染血的少年颤抖着手臂，不顾身上飙血的洞口，硬是缓缓撑起了身子。即便作为对手，神父也不得不惊叹一声：“少年的意志之坚韧，你只剩一口气，就算勉强站起来了，又能怎样？”我一挥手，你连我的风压都抵挡不住。鲜血染红了面庞，少年沉默不语，身体的颤抖却在逐渐平息。神父没有注意到这细微的变化，仍自顾自开口道：“不过既然你还有一口气，我可以给你一个选择，告诉我你是谁派来的，然后臣服于我。以我的炼金术，让你起死回生也不是做不到。”神父说完。整个花园内陷入了一片死寂。三秒过去，没有听到答复的神父再次张开了手中利爪，缓缓迈向少年。既然如此，你可以去。神父还未说完，眼前的少年却突然开口打断了他：“医者自医，榨取自职业，不死医者。”效果是被动触发
，可以治愈本人受到的一切非致命伤势。面对少年这莫名的介绍话语，神父也不由得一愣，他不知道对方现在是在干嘛。但现在的许时根本不在意神父的反应，他在等。下一刻，系统提示消息骤然在他脑海中出现：玩家许时已自爆，当前技能效果提升 10% 当即生效，时效59分59秒。月色下，一阵绿芒忽地自少年身上涌现而出。在医者自一的治愈下，少年身上的无数血洞开始以肉眼可见的速度愈合。许时扬起嘴角，他等到了。看着伤势快速痊愈的少年，神父脸色瞬间垮了下来，森然道：“空间、速度、体术、治愈，你不是帝国派来的人，我也从没听说过有问你这号人物，你究竟是谁？”少年漠然站在原地，呵，神父冷笑。相较于之前的杀意，他现在对眼前的少年更多的是好奇。见少年仍不吭声。他又道：“这就是你的底牌，就算让你肉身痊愈了，又能怎样？我再来一次刚刚那招，你照样毫无胜算。不如考虑一下我刚刚的话，我可以改变一下条件。像你这样的人才，可以不需要臣服，我们合作如何？毫无胜算。”许时这才抬头看向神父，纠正道：“你错了，这场游戏从始至终只有一个结果，而这结果内对我而言并不包含毫无胜算这个字眼。”神父忍不住皱眉：“游戏，你最好想清楚。”既然你不是帝国那边派来的，我跟你本身也并无交集。我不知道你为何对我起了杀心，但你现在连我的防御都破不了，我已经降低了我的条件。合作，否则死。说到最后，神父眼神眯起，许是摇头。我们之间不需要有任何交集。说着，他指向对方，跟我都是妻子。不顾对方怪异莫名的眼神，许时继续自顾自道：暴怒，榨取于狂战士，将怒气化作力量作用于自身，怒气值越高。增幅强度越大，无上限，但超负荷会对使用者造成无法逆转的反噬。玩家许时已自爆，当前技能效果提升 10% 当即生效，时效59分59秒。霎时，一股怒气缓缓自许时身上出现，他再次看向神父，漠然道：“而你们却连参与这场游戏的选择权都没有。”面对少年不断冒出的莫名话语，神父思忖片刻后便选择了无视，冷眼看去，说道：“你是个好材料，我的实验室里。”不介意多一个标本。眨眼间，神父眼眸中再次刻上十字架。然而，还未等他冲出去，一股滔天的杀意已经锁定了他。杀意中裹挟着无穷怒气。月色下，一柄黑色长枪陡然出现在许时手中，伴随着身上不断涌现的怒气，他能感觉到有什么禁制在这一刻破碎。同一时刻，神父陡然瞪大了双眼，眼中满是难以置信：“怎么可能？那可是神的禁制！你这家伙做了什么？”看着眼前失态的神父，许是笑了。这一刻，他的感知视野还有闪转挪移都回来了，是怒气冲破了对方口中的神明禁制。不枉他刚刚一直故意挨揍，积攒起来的怒气大大增幅了暴怒带来的收益。没错，之前的许是在知道一般攻击破不了对方的防御后，便改变了策略。他需要营造一个时间点，一个足以让对方轻视自己，又能让自身得到增益的局面，也就是现在。许是微微低头，看向自己手中的破军。旋即在月色下舞了一圈，露出一抹笑容。果然，还是你这家伙好使。月色下，身上带起滔天怒气的少年持枪看向神父：“要不要赌一下？”他举起手中黑枪指向对方：“赌你的龟壳，能不能挡下我这把枪？”神父青筋突起，是龙。还未说完，少年的身影疏忽间消失在原地。下一刻，带着滔天怒气的许时闪转挪移，出现在神父面前。神父大惊，毫不犹豫，一爪往前抓去。迎面一爪袭来，许时握紧黑枪，一次迎上对方的锋锐龙爪。是，血液标剑，黑枪枪尖瞬间洞穿龙爪，一次将整只巨臂洞穿。有着龙鳞护体的右臂破碎，神父大感不妙。此刻也看出了眼前这柄黑枪的恐怖之处，抬起左臂龙头便要近身喷出热息。然而，在感知视野下，花园中的一切都在许时的掌控之中。一次收回，他横枪甩过枪尾，愣是将那龙头左臂打歪。在那些触手即将从上方袭向自己之际，许时收枪肘夹，回扫的枪尖瞬间划破对方咽喉，血液飞溅。神父下意识想去捂脖子，却发现自己现在压根无手可用。下一刻，一柄黑枪枪头已经刺穿了他的心脏，许时一枪从神父胸中抽出，对方瞪大了眼，往后倒去。就在许时以为一切都已结束时，往后倒下的神父后背触手电光火石间袭向了他，感知下，如此近的距离已经来不及他挥枪去挡。当即挪移出那些触手的攻击范围，稳定身形，许时定睛看去，瞳孔微缩，
。只见原本即将倒下的神父，在两只触手的支撑下重新站直，胸前被刺穿的洞口眨眼间愈合。同一时刻，对方的右臂上又有一团血肉迅速蠕动而出，膨胀化为先前的银灰龙爪。一秒不到，对方的身躯已经重归于好，愈合速度甚至比他的医者自医还要快上两倍。许时恍然，怪不得对方第一次见到自己的治愈手段时没有多大反应。复活的神父抬起重生的右爪握了下，冷笑道：“治愈可不是你的专属。”听到对方的话，许石却摇了摇头：“你那速度不可能是在治愈的范畴内，治愈需要在原先的伤口上重新生成组织，而你刚刚的速度已经跳过了生长组织这一过程。准确的来讲，是你回溯了我对你造成的伤害。”内心感叹少年敏锐观察力的同时，神父依旧冷笑道：“那又怎样？就算你那把长枪可以破开我的龙鳞，但我明确的可以告诉你。”你依旧毫无胜算，在这里，你杀不死我。许石不以为意，但他就是看不得对方故作玄虚的样子，还是开口说了自己的推测。说起来，我们打到现在，你的那些修女手下也没有过来帮忙的意思呢。少年此话一出，神父微不可察眯的下眼，那又如何？让我瞧瞧。哦，你的修女手下们正在组织镇上的居民远离这里呢，这是为什么呢？许石话锋一转，不过这转移的人群里怎么还都是男人啊？神父眼神一冷。他想不到眼前的少年居然能够感知到外面的情况，随即少年的话让他不由得后颈发凉。让我大胆猜猜，那些修女在男人体内种下的原点，就是你回溯的依仗吧？少年说完，神父的脸色已经彻底阴沉下去。他不能理解，这少年到底是从哪获取的线索，居然将他的手段推理的一字不漏。要问为什么，因为许石在取回感知视野的那一刻，便将范围扩散到了极限，而在怒气的增幅下，他的范围此刻也笼罩了大半个镇子的范围。而就在他刺穿神父心脏，也就是对方死亡之际，他能够感知到镇子上那些被修女组织撤离的人群中，一个体内被种下原点的男人，在神父复活那一刻，忽然失去了生机。结合那些迟迟没有来帮忙的修女，反而是去疏散居民，加上修女口中时不时的上门祷告，男人体内的原点，再结合回溯的神父，对方的表情，再将一切关联起来，便可以说得通了。见到自己的重生手段被发现，神父干脆也不演了。就算事实正如你所说，又能怎样？这镇子上都是我的替死鬼，我可以回溯无数次，而你现在这副状态，不可能不需要付出代价吧？只要我拖到你这状态结束，你依旧毫无胜算。说完，神父抬手间，那本祷告书再次出现，漂浮起来。许石持枪指道：“那就来试试，你可以回溯无数次，我就杀你无数次，你没机会了。”神父低声吼道，胸前祷告书骤然爆发金光，金光中那道折剑的四翼天使再次降临。不同的是，有着怒气加持的许石，对方的禁制已经没法再让他动弹不得。天使举剑，无数圣剑虚影再次于少年周身浮现。许石冷冽视之，猛地舞枪挥扫，沾染怒气的枪尖所到之处，圣剑虚影刹那破碎。刚刚只是叠怒气的需要而已，现在还给我蹬鼻子上脸了是吧？身形闪烁，许石瞬间挪移，出现在那四翼天使身前，一枪贯穿对方的虚影头颅。如此近的距离下，许石能够看到。被他长枪贯穿前的那一刻，眼前原本神情淡漠的天使无光的眼眸中，瞬息间闪过一丝错愕。头颅被贯穿，天使虚影破碎，祷告书中散出的金光也跟着骤然暗淡下去。怎么可能？神父目瞪口呆，怎么也没想到，刚刚碾压少年的天使，此刻却反被少年一枪贯颅。紧接着，神父似是想起什么般，金眸直视过去。就在他慌促间想要收回祷告书的那一刻。一柄黑枪已经先他一步刺破了光芒暗淡的祷告书，刺入的刹那，许石忽然持枪发力旋起，被枪头刺穿的祷告书轰然破散作无数碎片爆于空中。见证这一幕的神父脱离了祷告书的强制冷静，再也控制不住自身情绪，表情当即狰狞起来，一双金眸瞬间染上了血丝，还有无穷的杀意。竟敢，你竟敢毁了圣书，不可饶恕！神父爆发吼道，双臂经脉抱起，原地猛踏，整个人如同炮弹般袭向少年。尖锐寒芒闪烁，许石横枪抵住对方袭来的龙爪，一脚暴风腿轰然踹出，风浪瞬息间席卷而出。如此近身下，毫无防备的神父刹那间被风压卷破平衡，一击得逞。许石抬枪弹开对方的龙爪，破军一枪斜劈自对方脸上劈下，力道之恐怖，差点将神父整个人迎面劈开。在许石的感知视野中，镇子中又一个男人陡然丧失了生机。与此同时，神父身上那道致命伤口瞬间回溯。许石看着这一幕，手中枪刃不停，淡然低语：“第二次。”暴怒状态下的神父早已被眼前的少年一枪劈醒，后背蠕动间，触手忽然掉落
，一双偌大的银白龙翼自后背上瞬间成型，扑闪龙翼，风浪骤起，神父整个人撞破花园屏障，朝空中掠去。可还不待他得意自喜，下方突然传出一道巨响，他低头看去。只见原地猛踏地面、冲天起的少年持枪向他冲来，神父当即加快扑闪速度，升向更空。然而，连续的破空声不断自下方传来，由远及近。半空中，暴风腿催发到极致，许时不断引爆风团，将其踩在脚下，当做着力点。当神父再次低头看去时，下方是脚踩虚空不断冲天的少年。这一幕顿时让神父惊得破口大骂：“你是人吗你？”龙翼扑闪间卷起一道狂风，袭向下方的少年。狂风吹袭而过，脚踩风暴腿的许时速度不减反增。借助这股狂风，他在脚下凝聚起一个更大的风团，随即引爆。月色下，黑枪呼啸着划破空气，转瞬间来到神父面前的少年，举枪朝着对方头颅猛劈砸下。高空上方，神父避无可避，吃下这击，整个人宛若被猛然拍回的网球般，轰然砸回地面。轰！一声巨响。整片花园沙砾成埋，整个人被砸进地坑。神父刚刚恢复神智，睁眼一瞬，一柄闪烁着寒芒的枪尖已经掷到了他面前，血花绽放。是，掷出一枪后，许时一脚风暴腿轰然落地，来到神父身前，拔起那柄贯穿头颅的黑枪。许时再次数到第四次，回速的神父这才从惨死的震撼中回过神来，听到少年的话，眼眸中难以遏制的露出一抹异色，那是恐惧。草原上。刚穿过森林的木环奈和马游，卡扎菲眼中出现一座城镇。月色下，两女隔空望去，只见那城镇上空隐约间能够看到两团身影在空中不断碰撞，准确的说是某道身影一直腾空，而后又被接连打落。利爪与枪刃碰撞的声响回荡在夜空中，偶尔伴随着一道男人的怒吼声。直到两女踏进城镇时，才发现街道上横七竖八躺倒着男人的尸体。这不会都是许氏军干的吧？木环奈惊讶的捂嘴道。见到这遍地的尸体。马由、卡扎菲不由得微微皱眉，但还是道：“这些男人死样有些怪异，明明身上没有外伤，肤色也很正常，也不像中毒。”就在两女就尸体为论交谈之际，几名张慌失措的修女出现在他们不远处。轰！再次被砸回地面的神父重新回溯肉身，满身滔天怒气的许时持枪落地，淡然道：“这是第333次。”眼中早已丧失战意的神父坐在地上，不自觉往后爬了几下，不间断的惨死，不断折磨着他的精神。看向眼前缓缓走向自己的少年，他的身体忍不住颤抖着，仿佛走向他的人不是一个少年，而是前来索命的恶魔。看着不断向自己逼近的少年，神父崩溃喊道：“为什么？为什么？你这状态还没散去？”闻言，许时面无表情，默默看了眼系统消息，暴怒时限剩余二十分十一秒。看着地面上浑身发抖的神父，许时猛然间一枪扎穿对方胸口，抽出，冷眼道：“现在，你还有几条命呢？”地面上。回溯后，本就处于压力边缘的神父，在少年这一枪下，情绪彻底崩溃。就算他能够回溯受到的伤害，但回溯前受到的精神伤害却是实打实的，被毫无间断的连杀几百次，没有人可以保证自己不疯。一边嚎叫着，神父骤然起身，再次冲向了不远处。许时持枪闪烁，一枪扫断对方下肢。丧失平衡的神父顿时丧失了平衡，往前滚去，然而却并没有因此停下，在地面上翻滚一圈。回溯后的神父再次神色癫狂，冲了出去。许时看向对方奔去的方向，眼神眯起。那个方向前是之前他用擀面杖打破的地下通道，在他的感知视野之中，那条通道下方俨然就是一个幽暗的实验室，各种各样怪异的生物被浸泡在培养液中，而那其中还有不少生物是尚存气息的，且在那之中只有一只自主抵挡了他的感知视野。如果对方的目的是地下室，那极大概率是为了那家伙。要是让对方进入那逼仄的通道，反而徒增麻烦。想到这，许时身形冲刺而出，一枪连刺击出。然而，此刻癫狂的神父浑然不顾少年枪枪致命的打击，死亡，回溯，继续跑。原本触手可及的距离，神父却硬生生在这过程中回溯了八次。好在最后终于来到了那通道面前，在许时的又一次枪击之下，神父顺势整个人滚下幽暗的地下通道内。片刻后，下方传出对方癫狂若喜的狂笑声：“哈哈，你死定了！”你死定了！许时站在通道前，停下了追击的脚步。战斗中最忌讳的就是追随对方进入不熟悉的狭隘地方，更何况他本身使的便是长枪，并不适合追进里面作战。而没有破军，他便破不开对方的防御。感知视野中，果不其然，如他所料，
，逃进地下实验室的神父一路踉跄，走到了那个可以自主抵挡他的感知的生物的培养罐前。挥臂间，龙爪打破了培养液。由于那生物能够格挡感知视野，许时并不能知晓那生物的模样，只能感知到那里确实有什么东西存在。但许时并不打算坐以待毙，既然不能进去，那他就干脆毁了下面。仰头望去，一块刻有印记的石块被他用力抛向上方，随后。许时整个人瞬间挪移至高空之上，在半空中开始自由落体。下坠的风压呼啸着刮过许时的耳畔，他的脚下，暴风腿将下坠产生的风压尽数汇聚，压缩成一股风团。在暴怒的加持下，此刻的暴风腿被许时催发到极致，脚底汇聚的风团不断变大。下一刻，许时脚踩巨大风团，轰然砸落在花园之上，触地的刹那，风团引爆，恐怖气浪将地面上仅剩的残败玫瑰掀根而起，轰！一击砸落，以风团落点为中心，地表自四周顷刻间裂作花纹，轰然崩塌，尘埃散去。许时站在塌陷的地坑边缘，在他的感知中，整个实验室内的东西都已被坍塌的石块掩埋，但有几道生物的气息仍在下方存在着。就在许时酝酿着要不要再来一脚时，一道身影忽地自底下的坑中冲出。许时抬头看去，那是一只通体黑曜盔甲，下肢粗壮，两臂却是如螳螂般的臂刃，重面头顶两虚。背后隐翅扑朔，一脚抓着如同死狗的神父，立于虚空之上。虽然在对方身上似乎看不到哪里有眼睛，但许时能够感受到对方正看着他这边。异形虫人脚边，回溯的神父苏醒过来，张皇失措之下被异形虫人丢回到了地面上。随后，那异形虫人朝着神父开口，发出一阵尖锐的嘶吼声。许时并不能理解那虫人在说些什么，游戏内的通用语并没有给他转换语言，但他听得懂神父的话。在听到虫人对他嘶吼之后。神父当即满脸愤恨地指向了不远处的少年，喊道 ：“A 1 3给我杀了那小子！事后，这镇子上的死尸全是你的。”得到神父的指令，那异形虫人顿时扭头看向了少年，一双忧虑的虫眸，眼中满是亢奋。一声尖锐嘶吼，隐翅扑朔，异形虫人朝少年冲去，速度之快，眨眼间于空中留下一线残影，一手膛臂已然赫然出现在少年身前，臂刃斩向少年，闪转挪移间避开虫人的突袭。来到对方身后，许时惊讶于对方速度的同时，破军一枪扎出。然而，眼看着黑枪穿透虫人身躯，却只是对方留下的一道虚影。糟！许时眼皮一跳，毫不犹豫，再次挪移闪烁。下一刻，闪烁着寒芒的螳臂之刃悄然斩在了少年原先的位置上，两刀落空。现身的虫人不由得愣了下。从他出生以后，以往的战斗中，向来都是他出手将对手一击秒杀，而眼前这个人类却跟上了他的速度。口中尖锐嘶吼声再度传出，遇到这个可以跟他分庭抗礼的人类，让他更加兴奋了。月色下，一时间，一人一虫于虚空之上不断挪移碰撞，强如神父，此刻也无法捕捉到天上两个家伙的身影。身形闪烁，一枪再度扫空。许时眼神凝重，对方的速度相比开头那两下变得更快了，而结果就是在绝对的速度面前，他主动攻击根本碰不到眼前的虫人，他只能不断在感知中洞悉对方的下一步轨迹。接连挪移，才能堪堪避开对方的每一次突袭。就算偶尔正面发生碰撞，对方的螳臂甚至能够与破军争锋。自爆的时限正在不断缩减，留给他的时间已经没有多少。而且一夜战到现在，对他心神的消耗无疑是巨大的。再次挪移，避开虫人的突袭，许时眼中闪过一丝决断。月色下，许时陡然止住了步伐，在一人一虫不解的目光下，虚空之上。一道虚影自少年身上分离，分离而出的虚影很快又化作一个与许时外表无二的持枪少年。随后，二声四，四声八，八声十六，顷刻，不断凝聚分离的虚影化作十六个缓缓凝实的持枪少年，立于虚空之上，将异形虫人包围其中。紧接着，十六个许时异口同声道：“千面人，来自职业欺诈师，可分离出自身同源虚影，数量随耗费的心神所增加。”玩家许时以自爆。当前能力提升 10% 之十，实现五十分59秒。系统提示消失出现的那刻，高空上16个许时的身躯彻底凝实。然而，在听完少年的自爆发言后，下方观战的神父却不以为意，朝着虫人喊道 ：“A 1 3这些都是虚张声势的家伙，给我盯准先前的本体！”会议的异形虫人当即尖锐一吼，身形疾掠而过，唐刃斩向少年原先本体站立的地方。许时闪转挪移，让对方砍了空，身形挪移。枪出如龙，异形虫人反应极快，扑朔影翅迅速侧身闪避开来。可就在他紧盯少年本体之时，又一柄黑枪枪尖悄然刺穿了他的左大腿。死
。这一击让本就感应能力被父亲强行增幅几倍的他，顿时痛得嘶吼出声。随后，一双忧虑重眸，扭头看向了那扎穿自己大腿的持枪少年。一击得逞，那少年果断抽枪而出，身形闪烁消失，顺势避开了异形虫人恼怒的反扑一刃。利刃斩空，异形虫人下意识去搜寻那少年的身影。然而下一刻。他的眼中，三名持枪少年骤然现身于他身前。不仅如此，在他的感知中，几乎同一时刻，还有五名少年出现在他周身不同方位，几乎是瞬间便堵死了他的所有退路。在下方神父难以置信的目光下，八名少年齐身动，八枪齐刺，枪尖穿刺而过，深绿色血液飙溅空中，令人不寒而栗的尖锐吼声在这一刻响彻天地。在这道声音之下，许师疏忽间现身，已然出现在神父身前，看着对方看向自己绝望的眼神，他默然道。我可没说，我是在虚张声势。不，不要！神父还未说完，黑枪已然扎爆了他的头颅。一秒，两秒，这次对方爆开的头颅并没有再次回溯。见此一幕，许师眉头微舒，确认神父彻底死亡后，他转身还想回去帮助分身了结虫人。高空上，却见那被八枪贯穿身躯的异形虫人，在神父死亡的那一刻，生机开始快速流逝，很快变成了一具干瘪虫尸。见此，许师倒不意外。毕竟这神父还没他强，要想控制这么一只怪物，没留后手他是不幸的。对方大概率是将虫人的生命与自己锁在了一起。至于使用的是什么方法，他并不感兴趣。不过眼下看来，这后手反而是便宜了他。将十五道分身换回，许师脸色顿显苍白。刚刚使出的千面人已经让他的心神总量接近枯竭。其实神父临死前的指挥并没有说错，千面人这个能力本身便是虚张声势用的，但。这个能力偏偏又属于欺诈师职业范畴，只要许石同时骗过十五道分身，那他们便可以变得跟本体无异，有假化真，但需要耗费的心神也是原先单纯虚张声势的十五倍。所以不到万不得已，许石是一点都不想用这招的。不过这也是欺诈师上限极高的原因，光是这一个有假化真的职业特性，便足以秒杀大部分稀有职业。但归根结底，还是要看使用者本身。毕竟，千面人这个能力本身并不具备有假化真的特性，只是许石在这个能力的基础上增添了其特性。挥抢间将神父四肢分离，许石一屁股坐在那巨臂龙头上，微微仰头望月，嗅着空气中血腥与玫瑰混杂而成的气味，默默等待着系统的宣判。森林中，王者之巅，迷惘崖，平原上，这一刻，所有玩家的虚拟面板骤然弹出系统消息，请所有玩家注意，当前游戏已结束，您已败北。所有人不由得愣在了原地，一部分玩家反应过来后面如死灰。随后，系统消息再次弹出：胜者玩家许石，通关时长1 1 6十1十一冒号三十完了完了，一切都完了！不是，这才第五天啊，要不要这么干啊？许石，是新人，黄级通关榜上我好像也没见过这名字啊，怪物啊，一个新人，不到五天通关黄级，我真不想玩了。这人谁啊？操！爷爷，我才刚到第二关，你跟我说游戏结束了，能不能让人有点游戏体验啊？卧槽啊！许石，怎么是这小子啊？迷惘崖上，几郎看着弹出的系统消息，脸上满是惊愕。山崖上与几郎一起的，还有从木屋中一起出来的韩芷晴、利欧、斯坦利等人，他们短暂组成了队伍，这也是开局木屋的作用，给了玩家单干和组队的选择。而一般给予组队机会的，一般而言，游戏通关难度便越难。一旁的白科顿时瞪大了眼，难以置信道：“那个憨批小子，怎么可能？不会是同名同姓吧？你也知道，这几率为无。”埃德森点醒道。利欧、斯坦利坦然一笑：“看来我们都被那小子骗了呢。”一旁的詹志成已经彻底傻眼。那憨俊少年腼腆的面容，送给对方卓白的场景，那一声“可大哥，你们不是好人吗？”仿佛就在昨日般。可他不是在真言规则下阐明了自己的身份吗？你要说一个连输十三次的老实人不到五天通关了游戏，我不信。韩芷晴摇头道。韩芷晴这话一出，众人顿时觉得又好像是这么个理。毕竟他们也验证过，在真言下无人能说谎。那一个连输十三次，只有格斗出街的老实人是怎么在这么短的时间内通关游戏的？这时，利欧、斯坦利却一言点醒了。人不有一个传闻中的职业，或许可以做得到。只要将那少年的一切行动带入到那个职业，那一切就都可以说得通了。不，我怀疑那小子其实是双重人格。几郎突然煞有其事地道。一旁的埃德森听到季郎的话，不由得嘴角微蹙，但还是说出了自己的猜想。你的意思是，他有可能是欺诈师？玩家许石以通关最终关卡玫瑰花的藏殿堂。
，恭喜您，游戏胜利，已为您加载通关庇护。您可自主选择结算，请在倒计时结束前结算游戏，实现59分59秒。系统消息弹出后，一层无形之罩瞬间将许石包拢其中。许石伸出手，无形之罩便跟着他的动作延伸出去。这一刻，他彻底放松下来。他查阅过资料，据说通关的胜者会获得来自系统的保护。在这期间，无形之罩可为胜者玩家抵挡一切攻击。游戏已经结束，他现在随时都可以退出，进入结算。但在此之前，他还有点事情需要解决。体力恢复的差不多后，许石缓缓起身，目光看向了那地坑之中的一块巨石后：“喂，石头后面那位，说你呢。”除了叶风拂过，无人回应。见状，许石只好再次掏出了破军，漠然道：“再不出来，我就一枪丢过去了。”听到少年这话。石块后躲藏的身影，仿佛听到了什么害人的事情般，身形瞬间从石块后闪出，速度之快，生怕下一秒少年就要掷枪。对不起，对不起，不不不不，不要杀我！许石定睛看去，那是一个浑身布满银白龙鳞的女孩，一身鳞片在夜色下熠熠闪耀，满脸土灰的脸上透着一股还未褪去的稚气，额头处顶着两个银角，一条尾巴不安的在地面上来回摆动，光着的小鸭子局促的倾跺地面。但许石并没有因为对方是一个女孩，从而打算放过。何况眼前这满身的鳞片跟头角与尾巴，怎么看都不是个人。他没有直接动手的原因，是因为他从一开始就感知到了对方。但对方在神父死后也没有对他动手，只是一直躲着。所以许石推测，这女孩或许只是从地下室里逃出来的实验品。收起黑枪，许石问道：“既然逃出来了，为什么还赖着不走？不怕我把你当成那些家伙的同伙，一枪给你串了？你你后面那个是我哥哥。”女孩怯生生道，小手指向了神父的尸体。许石满脸诧异。侧身指着神父的无头尸体，他是你哥。却见女孩急忙摇了摇头，不是那个坏蛋，是你刚刚坐着的那个大头。许石这才看清了女孩指向的地方，赫然是他先前坐着的那条银币龙头。你说的是这个头？女孩赶紧点头。许石眼神微眯，看向女孩，说道：“接下来我问你答，知道吗？”女孩不明所以，但还是赶紧点头，生怕惹到对方。斟酌片刻后，许石问道：“你其实是条龙？”女孩点头。你还有你口中的哥哥，都是被那神父抓来的。女孩再次点头，然后，你哥哥就被那神父炼进了他的肉身内。女孩表情愣了下，紧接着似是想起了什么不好的回忆，眼角不由得噙出泪花，随即重重点头。许石无言沉默，转身离开，往教堂内走去。见少年迈步离去，银龙女孩这才小心翼翼走上前，来到那颗硕大的银灰龙头前，颤抖的伸出手，从龙头表面上摘下一片龙鳞，慎重的将其收起。曾经。妈妈对他说过，当重要之人死去后，要在对方身上取一件东西珍藏起来，表达对逝者的哀悼。进入教堂，随手拿过一把油灯，来到二楼书房。许石拿起了书架上的那本炼金术总集，正要放进背包，脑海中却不知为何闪烁出那神父和异形虫人的身影，最后是那眼角噙泪的龙族女孩。松手间，那本炼金术总集掉落到地板上，少年一脚踩过，脚底皱起的旋风将整本书籍撕作碎片。离开前。许石随手将手中油灯往后抛去，摆满书籍的房间内，火星一触即燃。不顾身后快速蔓延的火势，许石重新回到了花园，打算去把那地坑下的东西一并毁了。回到花园，却见那龙族女孩竟然还没离开，倚靠在那龙头旁，呆呆地望着天边皓月。喂，收完尸了就赶紧走！听到少年催促的话语，银龙女孩顿时面露窘色，支支吾吾道：“我跟哥哥都是被抓来的，来的路上已经被打昏了，我也不知道现在这里是啊。”哥哥也死了，我一个人也不知道往哪走。闻言，许石顿时不知道该说什么好，只能挥手让女孩离地坑远点。随后，他的手中凭空出现一副扑克牌，拿出扑克牌，许石将其在手中搓开，那些牌清一色，都是大王小王。一跃跳进地坑内，他将扑克牌均匀分布在地坑上，随后一跃而出，站在地坑边缘。许石看向地坑内，打了个响指，下一刻，地坑内散落的扑克牌顿时膨胀变化，随后猛地爆炸开来，轰！一朵小蘑菇云在空中升起，浓烟散去，见到地坑内已经被这一下炸得渣都不剩，许石满意的点了点头。虽说这斗地主高阶是他为数不多失误炸到的奇葩能力之一，但现在还是有点作用的。只要用扑克牌打出斗地主中对应的王炸牌，即便是普通的扑克牌，也可以瞬间化作一颗手榴弹石。不过单独两张的威力并不大，所以他一直随身携带着全是王炸的扑克牌组。顺带一提。许是当初在木屋中与两位好大哥打牌时，手中的扑克牌也是随时可以引爆的状态。不远处，近距离见到那股升空的蘑菇云，银龙女孩的嘴顿时张成了 O 字形。
。做完这一切，许时便打算退出了。不过就在他刚刚换出虚拟面板时，系统消息紧随而至：玩家许时请注意，已检测到游戏生物，灰石银龙对您产生的崇拜值已过六十，您可自主选择是否与其签订游戏契约。看着弹出的系统消息，许时表情一致。随后扭头看向了不远处，一双大眼睛闪烁着光芒，盯着他看的银龙女孩。银上女孩那清澈的目光不由得让他愣了下，后者则是在察觉到少年的目光后，迅速撇过了脸。看着系统栏中的那道崇拜值，许时默然。关于游戏契约，他还是有点了解的。只要在进行游戏时，与游戏内的任意生物产生羁绊，玩家便可申请与对方契约。契约成功后，便会占用玩家虚拟面板中的唯一契约格，而契约格每个玩家都只有一格。一旦签下契约后，除非自主解除契约或契约生物死亡，玩家才可进行下一次契约。且契约并非没有代价，契约的生物是会瓜分玩家心神的，也就是说，玩家需要用自己的心神去培育契约生物。这契约看上去与预售师职业有些相似，实则不然。预售师与兽之间是主仆关系，而契约生物与玩家并非主仆关系，更像是合作关系，因为两方随时都可以单方面解除契约。但契约生物带来的增幅也远超预售狮子的兽，因为契约的生物只要足够强大，培养一段时间后，甚至是可以反哺与玩家心神的，也就相当于玩家后期有了一个可以恢复心神的移动源泉。且反哺增幅过的心神总量，并不会因契约单方面解除而消失。尽管如此，拥有契约生物的玩家也很少，除非从小就开始培育。更何况，玩家进入游戏后，满脑子只有怎么通关，哪有什么心思去跟游戏内的土著生物打交道？眼下的情况，许时是有点懵的，因为他压根没去刻意做什么，也不理解那龙族女孩为何会对自己产生崇拜值。于是，他暂且放弃了退出的打算，重新坐回了地面上，陷入思忖。坐下后，许时开始在脑海中回忆起与女孩见过的画面，从他将女孩喊出、质问，再到离开。紧接着，一种唯一的可能性自许时脑海中浮现：首先，他杀死了一切的罪魁祸首，也就是神父，几乎是变相为那女孩的哥哥报了仇。也许也是从那时候开始，对方潜意识里将他分进了中立阵营。质问之后，自己也没有杀对方，那女孩应该也如愿给自己哥哥收了尸。再加上那女孩在经历过被那神父囚禁的时光，见识过对方各种实验，乃至哥哥被对方练死后，心里极大可能已经变得敏感脆弱。在这种情况下，他甚至不需要去做什么，只是单纯不杀女孩，恰好又满足了对方一个小小的心愿，似乎便足以让女孩在潜意识中将他从中立阵营划分到无害的友善阵营了。最后是他展露扑克牌蘑菇云那一刻，女孩就在不远处见证了这一幕。不仅如此，对方应该还见证了他击杀神父的过程。推测到这，许氏眼神不由得变得怪异起来，心中浮现的更多的是对女孩的可悲。一个人的心里是要变得多脆弱，才会将这一切当做救赎，甚至产生崇拜。推测完，许氏扭头看向了不远处，只见那银龙女孩仍没有要走的意思，只是呆呆的屈膝抱坐在那里，仰头凝望着天上明月，一双大眼睛中满是迷茫。这一刻。许是可以肯定的是，就算那女孩今天离开了这里，在这个游戏的世界里也会很难生存下去。凝视女孩片刻后，许时换出了虚拟面板，因为产生崇拜值后，他现在也能调出那女孩的面板蓝。种族：灰石银龙，年龄： 1 3 9岁，通用语，相当于人类14岁。名称：无，遗传：王血。能力：灰石陨击、石控、鳞片硬化、热吸、化形。看了个大概后，许时眼神微眯。他倒是没想到，这么纤细的一个女孩，能力看上去似乎还很厉害的样子。光是一个鳞片硬化，便不由得让许时想起神父之前防御时身上闪烁的龙鳞。看到这里，许时的心里已经有了个底。他缓缓起身，向那女孩走去。月色下，早已散去气势的少年漫步来到女孩身前不远处，缓缓蹲下了身子，开口道：“喂，你不回家的话，要不要跟我走？”在女孩转过头，满脸惊诧的目光下，少年继续道。虽然我不能为你保证什么，但管你三顿饱饭还是没问题的。如果你想跟我走，就签了这张契约。当然，这契约你什么时候想走了，随时都可以由你单方面解除，这点你可以放心。我们只是合作的关系。随后，虚空之中，一张契约跟笔缓缓凝实，漂浮到银龙女孩面前。说完，少年依然蹲在那里，静待女孩的回复。听完少年的话，银龙女孩愣是缓了半晌后才回过神来，水灵的大眼睛中充斥着迷茫。不过，在看到面前的契约纸后，眼神缓缓坚定了下来。随后，银龙女孩拿过漂浮在空中的笔和契约，刚想去填，拿笔的手却忽然愣住，猛地抬头看向了少年。可可我不会写字啊，我也没有名字。说完，银龙女孩沮丧的低下了头。少年一愣，而后笑道：“介意我靠过去吗？”
。银龙女孩下意识点头，发现不对后又立马摇头。少年来到女孩旁边坐下，随手捡起一块碎石，在地面上刻了一个月字，单名一个月，你觉得如何？随后，少年抬头指向天上，星月皎洁。我的话倒是觉得今晚的月亮蛮适合你的。当然，你不喜欢的话，我再给你想一个。月女孩呢喃自语，随即重重点头，我喜欢。少年回以笑容，于是。在少年的指导下，月略显艰难的纸笔在契约上歪歪扭扭写下了自己的名字。名字写下落实的那一刻，契约再次漂浮而起，在空中陡然分离成了两份，一份进入了少年体内，一份进入了女孩体内。刹那间，许是能够感受到自己与月之间建立起了联系。在契约的联系下，月也知晓了少年的名字，歪着头道：“许时。”许时浅笑点头：“许时。”月又重复了一遍，随后女孩便小声念叨起来。好像是要把这个名字刻在心里。玩家许时请注意，契约已成功建立，此次契约已消耗唯一契约格。请注意，契约未满一年内，当玩家自主选择解除契约后，唯一契约格将进入为期365天冷却期。契约成立的那一刻，许时能够明显感觉到自己的心神总量连上了对方的心神。如果说他的心神总量是一片汪洋，那月的心神总量就只有一片湖那么点。尽管如此。许时依旧能够感受到，此刻来自对方的心神正在反哺给枯竭的他。不过，毕竟对方的总量有限，所以这个过程显得有些缓慢。借着月光，许时打量了下眼前的女孩，问道：“你的发型不能将鳞片还有脚跟尾巴收起来吗？”后者不好意思的挠了挠自己的一头银发：“那个，我的力量只能够让我化形到这一步。这样，那你现在方便变回本体吗？我还蛮想近距离见识一下龙的。主人想看的话，当然可以。”说完，月当即撑得起身。往前小跑到空地上，许时眼中闪过一丝无奈，这才发现对方现在这种脆弱的、过于卑微的心理也是个问题，于是纠正道：“别用这个称呼叫我，我不喜欢。我们之间的契约并不是主仆关系，你是我的合作者，也可以是朋友。”月转过身，小手指顶着下巴：“那我应该怎么叫你啊？你可以叫我许时、许哥、小许也行。”月歪头想了想，说道：“那我可以叫你小许哥吗？”“嗯、呃，也可以。”“好的，小许哥。”月灿然笑道：“那我要变喽。”月话音落下，夜色下，空地上的女孩身影凭空消失，取而代之的是一只通体银白之色的巨龙，一身银白龙鳞在月光的照耀下熠熠闪耀，银翅伸展间，一股高贵气质若隐若现。从巨龙身上感受不到一丝恶龙的狰狞，反倒在月色的映衬下，龙姿优美如画。见到这幅景象，许时也不由得回想起第一次见到的赤色飞龙，随后惊叹道：“近距离见龙，原来也可以这么美吗？”被少年如此夸赞。化身巨龙的月仍是羞得下意识用翅膀急忙遮住了自己的龙头。女孩子脸皮这么薄可不行，很容易被占遍。的，许时笑着打趣道。银白巨龙顿时捂着脸发出嗯嗯的声音。好了，不笑你了，先变回来吧。下一刻，空地上的巨龙陡然消失，原地化作通体覆盖银白龙鳞的女孩。看着缓缓走回来，鳞不蔽体的女孩，许时想了想，在背包里翻找了一阵，拿出了一件浅白色的连衣裙。随后，她朝月招了招手。月，你过来一下。等到月走过来，许时起身，举着连衣裙，跟女孩的身形比对了下，尺寸差不多。重新坐下，他向月说道：“接下来，我把我的心神渡过去给你，你尝试着再次化形，试试能不能把脚跟尾巴收起来。”听到少年的话，月却一副不大聪明的样子。“那个心神是什么啊？”月讪笑道，“就是你化形时感觉得到并且动用的那股力量。”许时通俗易懂的解释给对方听：“你不是说了吗？力量不够化形。”所以接下来我会把我的力量传过去一部分给你，你就试着深入化形，明白了吗？哦，懂了懂了。月恍然，重重点头。说完，许时闭上了眼，在仅剩的那片心神中分出了一部分，通过他们契约之间建立起的联系，直接将那部分心神过渡给了月。月色下，月闭着眼，眉头紧皱。片刻后，女孩头顶上两角缓缓收起，而后是尾巴，最后将龙鳞也收进了皮肤底下。收起龙人形态的月，此刻彻底化作了人类身躯。紧皱的眉头舒展下来，睁眼的月上下打量起自己，激动地道：“我化形成功了也！小许哥，你快看！”不具备人类常识的月并没有意识到他现在这副模样有何不妥，欣喜地看向少年，却见对方偏头看着另一边，抬手递给了自己一件浅白色连衣裙：“化好了就先把这衣服穿上，人类是需要穿衣服的。从现在起，你要慢慢习惯人类是怎样生活的。”少年目不斜视，淡然道。然而，递过去的衣服还没被揭下。原本神色淡然的许时忽的表情一愣，猛地转头看向另一边。在他转过头的那一刻，两道女声紧随而至：“许时君，终于找到你了。”
。伴随着穆桓奈的呼喊声，本就处于疾奔状态下的两女眨眼间来到了两人不远处。于是，一个衣不蔽体站着的女孩，还有坐在一旁淡定递过连衣裙的少年，这么一幅画面突兀的呈现在两女眼前。眼前的景象让缓缓停下脚步的两女纷纷呆在了原地。面对突然出现的两女，月下意识躲到了少年身后。穆桓奈小手掩嘴，难以置信地道。许诗君，你们这是？嗨嗨！许诗很干脆的咳嗽两声，打断了对方的话，解释道：“你们可别误会，这是月，刚刚和我签订了契约，他暂时没衣服穿，所以我借给他，仅此而已。”听到少年的解释，穆桓奈当即信了全部。哎，原来是契约生物吗？是这样啊！殊不知，一旁的马游、卡扎菲脸色更加怪异起来。不是我说啊，小许，你一个大男人，背包里刚好放着一件女士连衣裙。许诗淡然道。因为我家是开服装店的，无从取证。马游、卡扎菲表示不想说话。紧接着，穆桓奈似是想起了什么，激动地道：“对了，许时君，你怎么可以把我们两个丢在上一关不管呢？还悄悄的一个人通关了？我之前都说好了要帮你的，这下我不就啥都没帮上了吗？抱歉啊，桓奈姐。不过最后的 boss 也不难打，我一个人还是应付得来的。”许时说的云淡风轻，但马游、卡扎菲是不信的。少年身后的满地狼藉血迹与留下的巨坑，足以说明了这场战斗的惨烈程度。简单应付完两女，许时这才头也不回的把连衣裙递给了后方的月，让对方先把衣服穿上。谁知月怯生生的声音从后方传来：“小许哥，这衣服是要怎么穿啊？”许时暗自叹了口气，看来接下来的日子有他好折腾的了。虽然月这么说，但他现在总不能当着两女的面转过去给对方穿衣服吧？只好向两女投去了求助的澄澈目光。马妖。卡扎菲一眼会意，适时上前，我来帮他穿吧。感受到身后捏着自己衣角的小手，许时无奈一笑：“没事的，月，这两位姐姐是好人，那位大姐姐是马游姐，让她帮你穿衣服吧。总是这么爬升可不行。”马游、卡扎菲朝女孩露出一抹稀和笑容：“你好呀，月。”也不知道是被少年最后一句话刺激到，还是对眼前的笑容放下了戒备。尽管有些扭捏，但月还是从少年身后走出，微微低头，怯生生打了声招呼。你好，马游姐。穆桓奈突然跳了上来，笑道：“还有我呢，我叫穆桓奈，你可以喊我桓奈姐哦。”月下意识又往少年背后缩去，又偷偷瞥了眼眼前这个看上去跟他差不多的女生。桓奈姐好。随后，马游、卡扎菲便带着月走到一边去换衣服了。许时看着面前元气满满的穆桓奈，心想：虽然这两人从外貌上看上去差不多大，性格却是两个极端。不过联想到穆桓奈的生活背景，随即释然。桓奈姐。越是龙族变化的，比较怕生，你别吓到他。岂料少年这话却让穆桓奈更添了几分好奇，自动忽略了最后一句。哎，越是龙变的吗？好厉害！穆桓奈顿时朝两女那边喊道：“月，你能变成龙让姐姐看一眼吗？”不远处被点名的月印姬般打了个哆嗦，女孩一脸认真的犹豫间，马由适时说了句：“不用在意。”许诗捂着额头，心想以后还是让这两女少接触为好。等到马由帮月换好衣服。顺带用矿泉水给女孩洗了个脸，穿着浅白色连衣裙走来的月顿时惊艳两人。卡哇伊，穆桓奈第一个忍不住，正要冲过去，手腕却被少年一把抓住。许诗看过去，洗过脸的女孩面容精致姣好，月貌花旁，一头银白长发，气质出尘，一双大眼睛扑闪扑闪的看向他。察觉到少年的目光，女孩又下意识微微低头。许诗露出一抹浅笑，发自内心夸赞道：“看来裙子很适合你呢。”月，女孩骤然抬头。随即脸上露出一抹灿烂，许诗适时起身拍了拍屁股，说道：“时间也差不多了，我也该带着月去结算了。”桓奈姐、马友姐，咱们下次再会吧。到了退出时刻，穆桓奈显得恋恋不舍：“哎，这么快就要走了，下一次见面都不知道什么时候了。”许诗笑道：“桓奈姐，我们很快还会再见的。”“喂，小许，你还没告诉我你是哪里人呢？”马友、卡扎菲、抱兄站在一旁问道。“M 国 A 市。”听到对方的回答。马游、卡扎菲顿时摆出“你觉得我是傻子吗”的表情，盯着少年，因为对方爆出的是他所在的城市。不过他对此并不意外，毕竟先前把意识控制权交给了对方，一些脑海中的潜意识记忆总会不经意间共享出去。哈哈，开个玩笑而已。Z 国 A 市，少年哈哈一笑，走了。话音落下，少年与女孩的身影瞬间被传送离开。当许诗再次睁开眼时，狂风的呼啸声在他耳畔回荡。奇怪的是，他却感受不到来自狂风的吹袭。他环视四周，发现自己此刻正凭空站在不知多高的虚空之上，脚踩虚空，微微低头，能够看见下方宽厚的云层。
不待许时继续观察环境，一双纤细的手已经死死地抱住了他的左臂。不同于少年此刻的淡然，面对突然变换的环境，从未经历过这种体验的月，在看到下方的云层后，便被彻底吓坏了，下意识就去抱住了身旁少年的手。感受到女孩的情绪波动，许时把手搭在了女孩头上，轻声安抚道：“别怕，这里是可以站的，不会掉下去。我在这里，没有危险的。”近距离听着少年温柔的语气，原本微微发颤的月逐渐平息下来，但还是紧抱着对方的手臂不肯放手。安抚好月的情绪后，许石倏然抬头看向刚刚一直向他们这边投来视线的方向。抬头那刻，他微微一愣，随后他的眼眸中倒映出一轮巨大的月亮。望着近在眼前的那轮皎月，许石感觉触手可及，情不自禁便伸出了手，却根本触及不到。月亮表面上，一个巨大的人影侧躺在那，左手撑着脑袋，背后露出一白一黑的双翼，遮天蔽日。这一刻，抬头的少年与对方俯视而下的目光对上了视线，仅仅一眼。许时便从中感受到了一股令人忍不住想要心生臣服的威势，尽管对方只是躺在那里，根本没有刻意散出任何威势，但他知道，那就是踩在他们头顶、凌驾于一切之上的那群自称神明的家伙。少年毫不畏惧，强忍着那股威势与一对视，一秒、两秒、三秒后，已收起了眼中的慵懒，一手撑着月球表面，缓缓坐直了身，俯视少年，开口道：“人类，你的眼神跟其他来到这里的家伙不一样啊。”随后。一的话让少年心神一震，你并不信神。许时敏锐的听出了一说最后一句话时用的是肯定的语气。尽管如此，他依旧淡然回道：“先前不信，因为我之前从来没有赢过。”哦，怡饶有兴致，那你现在见到我，相信了？少年摇头，还是不信。为何？因为你还没有实现我的愿望。少年的话让怡愣了一瞬，随即仰天长笑，哈哈。停下后，一看向少年。性质更浓几分，确实如此。那就说说看吧，你的愿望，真的什么愿望都可以吗？当然，但我会根据你在游戏中的表现和通关难度来评估你的愿望是否值这个价。闻言，少年嘴角微翘。那我要你的双眼。虚空之上，狂风呼啸。人类，你知道自己在说什么吗？一道。少年不答反问：“我不信神，因为我在外面是个瞎子，我看不到这个世界。你不是什么？给我你的眼睛。”让我重新看到这个世界，反正你也可以再长出来一对吧。就算我能重新长回双眼，你凭什么觉得你的愿望配得上神明的一双眼呢？少年面露惊讶，一双眼睛而已，不会玩不起吧？一切笑道：“人类，你不用激我，换一个，不换，你就说你给不给吧。不换，不换。”少年斩钉截铁，以俯视着少年，少年也仰视着一。突然，一问道。你知道我现在在想什么吗？少年脸色平静，脱口出：“怎么在月亮上一巴掌拍死我？”一一愣，再次大笑，哈哈，缓缓收敛后，一看向少年：“人类敢许这种愿的，你是第一个。想要，我自然可以给。”一话锋一转，但你可要想好了，一旦你承受不了我的双眼，死了可就闹笑话了。一一抬手挥出，两颗金球陡然自月亮上飘下，眨眼间来到了少年身前。看着浮于身前的金球，许石毫不犹豫向前缓缓伸出了手。在他的手触碰到金球的那一刻，后者瞬间化作两道金芒，被他吸进了体内。金芒融入体内，许石能够感觉到有两股热流沿着他的手掌流向身体的每个角落，最后停留在眼眸的位置。疏忽间，眼眸内尖刺感袭来，痛感渐强，脑中仿佛有无数根银针不断扎刺着他的眼球。许石应激般甩开了月，双手猛地捂住了自己的双眼，紧紧咬牙。然而，很快。他的身体也随着那股尖刺感的增强开始发热。突然被甩开的月看到眼前神色痛苦的少年，满心担忧伸手，手指触碰到少年体肤的那一刻，却被对方的体温烫回了手。不知所措的女孩顿时急得眼角泛泪：“小许哥，怎么办？怎么办啊？”但此刻的许时根本听不到女孩的呼喊声，脑袋发热胀痛的她早已陷入耳鸣。与此同时，眼眸内的尖刺感还在不断增强。月亮上，怡饶有兴致地俯视着下方痛苦不堪的少年。明明只是个人类，却妄想以凡人之躯成我双眼，愚昧至极。一个有点一丝的棋子，可惜了。在一的注视下，整个人在虚空上蜷缩成一团的少年，全身体肤开始缓缓浮现裂纹。裂纹缝中，一道道金芒在底下熠熠闪烁。不仅如此，体表极烫的少年身上开始冒出缕缕白烟。在一看来，爆体而亡便是少年的最终下场。可接下来的一幕，让一眼神一怔。只见少年全身的裂纹开始以肉眼可见的速度愈合，又再次裂开。再次愈合，不断重复着这一过程。渐渐的，少年体表的裂纹越来越少，
，玉盒的速度却丝毫不减。直到最后一面裂纹玉盒，白烟消逝，原本蜷缩在地的少年忽然松开了捂住眼睛的双手，手呈虚空，身形虚晃着缓缓起身。站定，少年抬头睁开双眼，这一刻，无光的眼眸染上神明色彩，与仪对视，仪俯视着少年，少年也仰视着仪。突然，少年开口问道：“你知道我现在在想什么吗？”仪说：“原来神明真的存在。”少年笑着摇头，我在想，下次赢了之后是要你的手还是腿比较好？作为本人，你有什么好的推荐吗？哈哈，以仰天长笑，随后收敛笑容，俯视少年，问道：“你觉得自己刚刚凭什么活了下来？运气好。”少年脱口而出：“运气好。”哈哈，那你就期盼着自己下次运气依旧吧。”一笑道：“愿望已现，人类，你该回去了。”一话音落下。少年所处的整片空间顿然破碎，眨眼一瞬，许时抬头望去，那轮皓月已然凭空消失，周围已是一片极白之色。不远处，一道传送门不知何时悄然出现。许时转身拉起一旁刚刚被他吓坏了的月，白皙修长的手指在对方柔嫩精致的脸上抚去泪痕，柔声笑道：“好啦，我没事的，咱们该回去了。”月轻轻点头，确认对方的手臂不烫之后，张开双臂，再次将其抱住。许时迈步而出。带着女孩一同步入传送门。S 市游戏神锁大厅，偌大的电子通告栏陡然发出叮当一响，吸引了大厅内所有人的注意。每当有玩家经由这所大厅参与游戏且成功通关回来后，王级下玩家先前进入的通道前会播报通关提示音，而只有王级以上才会进行全厅通报。这一刻，所有人都知道了有玩家通关了王级以上的游戏。然而，接下来，电子通告栏上映出的玩家通关信息却让所有人都为之傻眼。Winner 玩家许时通关难度黄级，通关时长1 1 6十六比十一冒号三十胜负 1:13 分。霎时间，现场陷入一片死寂，随后哗然。哈呀，不是这，许时，那个先前连输十三次的废物，不可能。喂，你们的数据是不是输入出错了啊？被喊到的前台小姐面色一慌。不知如何回复时，却见一只宽厚手掌搭在了他的肩头。见到来人是经理后，他这才松了口气。这位先生，我们的数据从来不会录入出错，请不要质疑我们的权威性。出生的那位健硕男子还想反驳，却听“叮”的一声从不远处传来。原本空无一人的黄级通道前，两侧灯光骤然绽放色彩，仿佛是在迎接胜者的归来。在大厅所有人的注视下，传送门闪烁间，一名少年牵着一名女孩从中踏出。不同于进入之前。此刻的许时已经撤去了脸上的白色纱布，一双深邃油彩的眼眸淡然扫视过整片大厅，厅内鸦雀无声，啪嗒啪嗒。偌大的大厅内，此刻唯有机械腿移动时发出的些许声响。许时牵着月走出前方空无一人的黄级通道，见到周围陡然出现如此多的人类，月抱着少年的手又紧了几分。许时所到之处，人群下意识让出了道路，在所有人的注视下，许时牵着月径直来到大厅前台。无视了窗口前其他排队的玩家，当然，这并非插队，而是大厅的规定，王级以上的胜者玩家拥有优先窗口结算权。来到窗口，许时礼貌地对前台小姐露出一抹浅笑：“你好，我要结算刚刚的游戏奖金。”“好的，请。”还未等前台小姐说完，一旁的经理直接打断了她，在窗口前微微躬身，向着少年说道：“许时先生是吧？我是这个大厅的经理，迟见，还请您挪不到后厅，我亲自为您结算。”“可以。”许时点头，确实他一会儿要办的事情也比较多，一直站着前台窗口也不是很好。不一会儿，石剑从侧边门走出，许时跟着对方来到后厅，两人进到招待室内，石剑热情地招呼两人坐下。结算要紧的话，我就不沏茶了。两位喝饮料吗？石剑说着，走到一个柜台冰箱前，那就两瓶可乐吧，谢谢。说完，许时不忘转头跟月普及礼仪。月，像这种时候就要跟对方说谢谢，知道吗？月似懂得点头，学着少年，但小声地说了声谢谢。池剑拿着两罐可乐放到桌上，见到这一幕，一眼便看出了女孩不是人，起码不是他们这个世界的，当即问道：“忘了问，这位是我的契约伙伴，他的事情一会儿再谈，还请经理先帮我结算奖励。”许是说完，拿起可乐拉开环扣，喝了一口，放下后又拿起另一罐，拉开环扣递给了月。月小心翼翼的双手接过少年递过的可乐，学着对方凑到嘴边抿了一口。水灵的大眼睛随即一亮，好，那我们便先开始吧。说罢，持剑抬起左手，另一只手指轻点了下左手腕上的手环，微光乍现，一块虚拟面板忽的投影而出，浮于两人中间。面板是双面的
，许时也能看到上面记录的信息。比如此刻面向他的这一面，上面就详细记载了他在木屋时的表现。他没有细看上面的内容，只是看向了面板右下角的评分栏，系统给他在这一环节的表现判定等级为 A。许时倒是对此评分没什么意见，毕竟他是为了追求起步速度，而非稳妥玩法。五分钟后。池剑细致翻阅完了少年在游戏内的所有记录以及表现评分。纵使他接待过很多黄级玩家，但能玩出眼前这种数据的，他也是第三次见。但更让他感到不可思议的是，这是对方第一次在游戏中获胜。战绩栏上赫然显示着胜逆负十三，他已经在这个岗位三十余年，这种情况却是闻所未闻。心中有数后，池剑将面板挪到一旁，双手交叉，看向少年的目光愈发热烈。本就对他人目光极度敏感的许时，敏锐地从对方的眼中察觉出了变化。脸色顿显怪异，对面的持剑对此浑然未觉，开口道：“久等了，许石先生。鉴于您此次的黄级难度分为四关，系统对您这四关的表现评价分别为 A、S、S、S， 总评 S 加。根据神索的规定，通关黄级游戏的统一奖金为五百万。鉴于您获得了三 S、一 A 且 S 加的总评，单独关卡评价为 A， 额外奖金十万；单独关卡评价为 S， 额外奖金三十万，总评 S 加，奖金百万。”共计六百四十万奖金，这笔奖金三小时内便会打到您预留的银行账号上。听着对方爆出的数字，跟自己推算的一致，许师脸色毫无波澜，淡然点头。少年的神色持剑看在眼里，心中越发高看对方，转而继续说道：“许师先生，您本次通关时长一百一十六时，已经打破了本厅的首次黄级通关记录。我仅代表本厅，额外奖与许师先生五十万。如果您愿意，我们也可以为您上传至黄级时长榜上。上传的话，能进多少名？”池剑脸色一喜，我已经为您算出，只要您选择上传，可以直接进入前百位的76席。届时，按照神所规定，每月您将获得额外奖金24万。许石了然，对方先前的50万还是很有诚意的，于是点了点头。那就请经理帮我上传吧。听到少年有愿意上传的打算，池剑心中暗自欢喜，今年厅内业绩直接暴涨。随即一口答应，没问题。黄级时长榜可是全国性的榜单。每时每刻都有人在刷新着上面的黄级最速通关记录，而能够上榜的玩家，后缀信息是可以挂名是哪一个神所大厅的，而每个神所大厅都有负责培训玩家的机构，能够跟随玩家上榜，自然也能够为他们本厅带来极大的流量。但没有规定，玩家从哪个神所大厅进入游戏打破记录出来后，便必须挂名此厅，玩家是可以自由选择挂与不挂厅名的。而持剑先前代表本厅奖与少年的奖金，便是为其抛出了橄榄枝。许石当然知道对方心中的小九九，但他并不在乎。他在乎的是另一个榜单，池经理，还请帮我查下，我通关后是否有上 S 市的玩家排行榜。心中有数的池剑当即回道：“我已经为您查过了，由于您的综合评价极高，虽然暂时只赢了一场，但整体评估仍然让您一跃进入了本市的百强榜，现居97位。9 7嘛，有点低了。”许石呢喃自语：“这个排名比他预算的要低，不过好在已经进了百强榜，前进只是时间问题。”听到少年这般口吻，池剑一眼看穿了对方的目标。您如此关注此榜，是为了今年本市的玩家行动名额吗？许石瞥了眼对方，坦然点头。玩家行动是由世界各地神所组织，为顶尖玩家举办的一场竞技行动，规定只有黄级玩家可以参与。选定这一级的理由自然是折中，毕竟王级不够看，而地级人数本就不多，选定黄级自然是最佳的。奖励自不必谈，而参加的名额便取自于玩家榜单。玩家行动又分为全国性和世界性，想要参与全国性质的玩家行动。他便需要踏入 S 市黄级玩家榜前十，才能从中分取到仅有的十个名额。而想要参与世界性的玩家行动，玩家必须登上世界黄级玩家排行榜，且有一次参与过全国性质玩家行动的经历。了解自身排名后，许石心中已然有数。离年底还有四个月的时间，只要接下来他能够连赢四把，且综合评分优秀，挤进前十，应该问题不大。毕竟排行榜上看重的更多的是通关的综合评价质量，而非通关次数。排行榜上大多也只是以次数堆积而上的老油条，光是许石这把通关的综合评价，便可碾压榜单上绝大部分人的历史最佳评价。对了，这是许石先生这次通关的门票反馈。说罢，石剑手心中陡然出现一个黑色小礼盒，放到桌上推了过去。神所规定，黄级的通关门票反馈，一份15年份的寿单，请您验收。许石拿起礼盒，打开盖子，里面躺着一颗呈浊灰色的浑圆丹药，仅仅只是打开了一吸。令人神清气爽的药香瞬间充斥了整个接待室。嗯，没有问题。许石点头，合上盖子，随手将其收进了背包内。许石先生，您的奖励已经结算完毕，您还有什么想要查询或者办理的服务吗？许石扭头瞥了眼身旁小口抿着可乐的女孩，说道：“池经理
，还请你帮我的契约伙伴注册一下身份信息。”这是自然。池剑点头，从背包内取出一个球体，摆到了桌面上。微光乍现，一道绿银射线自球体内射出，上下扫描起女孩。五秒后，射线收回。池剑拿起球体，调出面板，确认信息录入成功。许师先生，您的契约伙伴信息已经成功录入。在这里，我还是得提醒您注意，契约成立后，您的伙伴以后如果在这个世界危及到社会秩序的话，系统会将造成的损失一并统计到您身上。许师点头，这我知道，所以我也想趁此给他报个培训班。如此甚好，我这就可以给您办理。本厅的培训班有普通班和高等班，其中差异我也可以为您详细介绍。不用麻烦池经理专门介绍了，这方面我还是有所了解的。我们报高等班，我只有一个要求，负责他的指导员，我指定要一个面向举止温柔的女性指导员，其他的不做考虑。学费可以另算，池剑信誓旦旦保证道：“那您可真是选对厅了，我肯定为月小姐安排本厅最温柔的金牌指导员。”许石点头问道：“现在办理的话，大概什么时候就能让他过来上课呢？”听到少年的话，池剑赶紧道：“请您稍等，我这就安排。”虚拟面板再度浮现出，池剑快速翻阅起来。片刻后，池剑收起面板，看向少年道：“最快三天后，您指定我挑选出的那名金牌指导员便能结束课程。”届时，月小姐便可以过来上课了。好，到时我会带她过来。许石点头，转而继续道：“还有一事要麻烦池经理，麻烦帮我查一下杜林局最近贴出来的二级以上公共悬赏，顺便把我的信息挂上去招募平台。”没问题。池剑应道，随即再度换出面板，双手在上面快速操作起来。一番查阅后，池剑将整个面板张开，上面显示的正是杜林局的公共悬赏平台。根据您的要求。这个月 S 市杜林局公告出来的二级以上公共悬赏还剩五个，尚未有玩家完成。其中二级恶灵上有两只，二级怨灵一只，一级恶灵一只，一级怨灵一只。您的信息我也已经为您挂上了招募平台，谢谢。许是道了声谢，小声呢喃道：“居然还多了两只一级吗？”恶灵与怨灵是自神明降临世间后，所有人类成为玩家，强大了自身心神，由人的负面情绪所化。两者的区别在于。恶灵是由人类在某个场所日积月累积淀的负面情绪所化的结合体，而怨灵则是在此基础上多了几道死者生前的怨念所化，多生于目的。相较于恶灵，一些强大的怨灵是具备独立思考能力的，而杜灵局则是专门消灭这两类灵所成立的官方组织。平日里，杜灵局首要负责消灭潜藏且危害到城市秩序的两灵，而对于在人烟稀少的地方或者远离城市之处发现的两灵，杜灵局便会以公告悬赏的方式张贴而出，玩家可以根据悬赏自由组队前往消灭。再到杜林局领取报酬，且张贴出的公告悬赏是有完成实现的。若实现期内没有玩家完成该悬赏，杜林局则会亲自出手。不同级别的两零也限制了玩家的接取权限。好比许是现在查询的二级以上悬赏，根据杜林局官方规定，只有王级以上的玩家才可以接取二级的除灵悬赏，相对的，一级也只有黄级以上玩家可以接取。许是在进入游戏前也事先查阅过杜林局公告的悬赏，那时一级的悬赏早已被玩家清空。所以他刚刚才会让池剑帮他查阅二级以上的悬赏。出乎许石意料的是，仅仅过了五天，一级悬赏一下子便出现了两个。于是许石也不再犹豫，当即看向池剑说道：“池经理，麻烦你直接帮我预接那两张一级的悬赏，同时打开队伍的公开招募。”听到少年的话，池剑微微一怔：“您确定要同时预接两张一级吗？”“我确定。”许石斩钉截铁：“现在一级公告的悬赏只有两张，那他不如索性全接了。”根据杜林局的规定。讨伐一级悬赏，即便是黄级玩家，讨伐小队人数最低也要三人，否则不允接取。公开招募后，只要其中有一张预接的悬赏招募满三人，那就算他成功接取。至于最终结果是恶灵还是怨灵，他并不在意。虽然讶异于少年的自信，但持剑还是尽职尽责，为其预接了悬赏，转而问道：“许石先生，您还需要办理什么吗？”“没了。”“好的，很高兴为您服务，这是我的联系方式。”您三天后带月小姐过来时，提前告知我一声就行。好，打开虚拟面板，录进了持剑的联系方式，与对方告别。许石带着月离开，接下来他还要带着女孩去采购日常用品。不好容易终于有钱了，怎么也得挥霍一把。然而就在许石一脚踏出绳索大厅时，门口周围早已蹲伏许久的各路记者顿时上前将两人围拢其中。你好，请问是许石先生吗？我是嗨媒体的记者，可以采访一下。你是如何在连输十三次后进入黄级，却一把得胜的呢？你好，你好，我是星号星号媒体的记者许石先生，方便透露一下得胜后的总分评价吗？对啊，对啊，你仅凭一把胜利就登上了本市的榜单，综合评价肯定不低吧？方便透露一下，作为新人，你是怎么做到在如此短的时间内通关游戏的吗？
面对周围围拢上来的各路记者，许时也不由得眉头紧皱。此刻的时并没有意识到自己通关后的话题热度早已被神锁大厅内的其余玩家扩散了出去。换做其他玩家，通关一次黄级游戏，或许不会有什么人关注。但作为一个连输十三次却以惊人的手通速度登上全国榜单的玩家，那话题热度便不一般了。于是，接到玩家爆料的媒体们第一时间便派出了记者来到神锁大厅门口前等候。感受到身旁女孩抱着自己手臂更紧了几分。许诗脸上展现出毫不遮掩的不耐烦，深邃的黑眸在这一刻染上圣经色彩。下一刻，一股滔天骇然的威压自少年身上席卷而出，毫无防备的记者们刹那间只感觉这一刻有一道巨石压在了他们头顶，膝盖纷纷弯曲，压迫感让他们喘不过气。好在这股压迫感只持续了一秒，便消失无踪。但此刻回过神来的记者们早已是满头大汗。许诗适时露出一抹浅笑，礼貌地道：“麻烦让让，不要挡路。”话音落下。记者们如鸟兽散，牵着女孩来到路边。许是生平第一次奢侈的打了辆前往购物中心的悬浮车。一路上，月靠在车窗边，满脸好奇的打量着窗外风景。许时就在一边给他介绍一路上见到的各种事物。看到对方很感兴趣后，他旋即又跟月提起了三天后送他去上课的事。许时原以为女孩会跟他撒娇，一个人害怕不想去之类的，但在他提出来后，月很爽快的一口答应了下来。尽管心底有些害怕陌生环境。但他也知道不能一切都依赖于眼前的少年，他心里很清楚，他们是伙伴关系，只有互相帮得上对方忙的，才有作为伙伴的价值。所以，他必须尽早适应在这个新的世界生存。来到购物中心，在一众妇女讶异的目光下，许时牵着月径直步入了女士服装店。不顾周围打量的目光，许时轻车熟路地从货架上挑选了几件低调不失美感的衣服，又让女店员帮忙带着月径去量尺寸。等他们量完，他再拜托女店员为女孩选些贴身内衣。顺便让他教教女孩如何一个人进行穿衣打扮。在了解到这么可爱的一个女孩其实是契约生物后，原本还有些迷惑的女店员一口答应了下来。在月跟随店员进入试衣间这段期间，许时也给自己挑了几件女装，算是补充货源。她可是欺诈师，能力之一的无面人，可以让她随时随地化作他人，其中也会包括女性。她平时自然得多备点服装备用。店员也很热情的上来为许时推荐起来款式。先生，您的契约生物很可爱呢。这次挑选的衣服是打算送人吗？方便告知一下对方适合穿搭的类型吗？我可以为您做些推荐。许是一口回绝，不用了，这些是我买来自己穿的，我自己挑就可以了。少年话音落下，女店员原本洋溢的笑容顿时僵住。等到月试完衣服后，许是跟那个店员道了声谢。原本他还想着给对方一点消费作为报酬，可惜被对方拒绝了。结完账，许是没有带着月回他之前的家，毕竟那个家他原先一个人住还无所谓，但现在多了一个人，身上也有钱了。自然不能再让月跟他住在那种环境里，于是许时打了辆车，报了自己家原先的地址，而后又让司机开往离那最近的楼盘。一阵东奔西走，许时最终在距离原先的家三公里外的一个小区内租了一间崭新且装潢完整的三室一厅房。跟房东确认当天即可入住后，许时便带着月回到了先前的家里。不过他那破屋子里也没什么好搬的东西，拿了点日用品和一台虚拟智能电脑后便离开了。月在看了少年原先住的地方后，给出的评价是。小许哥，你这住的地方感觉不如我家的龙窝。许时，回到租住的地方，许时开始教月最简单的打扫，然后两人就开始忙活起来。忙到黄昏时刻，勉强打扫出两间房后，两人这才停下休息。好在家具都是现成的，下午网购的床单之类的也在这时送到了家门口。让岳老师待在家里，许时下楼去小区超市买了点素食便当回来。尽管是批量产的廉价食品，但从未吃过人类美食的月还是吃得津津有味。许时还很贴心的给女孩多买了几罐可乐，让女孩水灵的大眼睛直放光。可以喝，但不能多喝哦。这东西喝多对身体没好处的，不喝放在冰箱里也不会坏的，可以留着慢慢喝，知道吗？许时叮嘱道。月捧着可乐坐在沙发上，似懂非懂的点了点头。望了眼窗外的夜幕，许时若有所思的进了浴室。从浴室出来后，身披浴衣的许时从背包内掏出一个设定好的手环，递给了月，简单的教女孩怎么使用基础功能后。许时点开了手环印出的虚拟面板中的一段录制视频，视频中是一名身材凹凸有致的女性在认真淋浴。随后，许时让女孩学着视频里的女性进去洗澡，又带着对方来到浴室，简单教了下对方浴室怎么使用，嘱咐了女孩一句“别把自己淹死”后，许时回到了客厅坐下，从背包里取出从家里搬来的虚拟智能电脑，开机连上无线网。许时打开虚拟云网页，输入一个网址，跳转后熟练的输入主页账号密码，网页随即跳转进一个论坛，非常精神病院。简洁的页面最右侧，此刻正显示着当前在线人数131。进入论坛后，许时熟练地点进一个置顶的聊天室内，输入房间密码，非常笑进入了聊天室。
，非常摔，摔呀 ！XDM， 你们先前给的情报准不准确啊？我在 S 市搜罗了大半个月，也没见到你们说的那把破军，非常美。小库的情报都给的那么多了，找不到，难道不是你的问题吗？非常哭，就是就是，摔哥是这样的。非常怒，我 C 呀、啊，狗娘养的反暴机动队，我寻思不就抢了个闲置的军械库吗？追了劳资大半天，真的晦气，差点嘎了。非常糗啊！怒哥干大票的不带 XD， 非常怒，别提了，能带我早带了。狗日的毕单子，我要是知道会引来反报那群孙子，劳资指定不接这活。非常美，话说几天不见，小笑出来说话了呀？非常笑进入了聊天室，非常哭，哎呦，说曹操，曹操道，非常笑，大家晚上好啊，在聊什么呢？非常美，晚上好，在听衰仔唱衰，怒仔差点被反报的做掉，笑，非常哭，笑哥。上次我给的情报怎么样？非常笑，多谢了小库的情报，破军顺利入手。非常哭，不客气。非常摔，非常糗，哈哈，饿死我了！合着呀，摔的活被笑哥抢先了，哎呦，笑死我了！非常美，乐，非常摔，干！合着你两次聊预定了，还不在群里说一声是吧？让我好歹找了大半个月，进。非常哭，没有哦，笑哥拿到的线索跟我给你的是一样的呢。非常摔，非常美。小笑这几天去干嘛了呀？也不出来说话，非常哭，还能干吗？肯定又进游戏了呗。非常笑 ，bingo， 非常怒，每月都去，比我还狠。非常美，赢了吗？非常笑，赢了。非常笑，对了，小哭，帮我找下这几天杜陵局刚出的那两张一级悬赏的情报。非常哭，小事，晚点给你。非常糗，怎么怎么？笑哥这是打算带 XDM 开冲了？非常笑，你们想来，我当然欢迎。非常哭，我说笑哥，你一个人同时招募了两张一级悬赏，非常美。哦呦哦呦，都别急，等我去看看。非常帅，我要去我要去。笑哥等会，我这就加你小队，到时候破军能不能让小弟我耍耍呀？呜、嗯、呜、嗯，非常笑，不给。非常怒，大老爷们的装啥嫩？笑仔，算我一个。非常美，哦呀呀，难得的面基现场啊，大家今晚都这么积极啊。非常帅，大伙都去，梅姐这不来。非常糗，梅姐这不来。非常美，少起哄。姐姐明天要进游戏，哪有空陪你们玩？非常衰，没有梅姐的世界就好像吃方便面没有调味包一样索然无味。非常美，滚！非常哭，笑哥，你两个都预接了，那你是要跟他们接哪个呀？非常糗，那肯定选恶灵啊。那些家伙没什么脑子，几拳就给他们干爆。非常笑，不，你们要来的话，选怨灵，而且我要活捉的那种。非常美。哦呀呀，小笑这是要干票大的呀！非常哭，我懂了，笑哥，你先前要的那份资料我也弄到了，晚点一起发你。非常摔，非常糗，不是吧？笑哥玩真大，冲怨灵还要玩活捉啊？稳不稳呐、啊？不稳，兄弟害怕。非常美，小糗子就是训，这不是有你怒哥在？非常怒，怨灵又怎了？干他丫的！非常笑，行，那今晚就先到这，你们把入队申请发我。我这边要早点休息，先下了。非常美 ，OK， 拜拜。非常笑退出了聊天室。退出 S 市专属六人聊天室后，许时一边等着非常哭发资料给他，一边刷着非常精神病院的主页论坛，看看有没有什么值得一看的热门消息，什么爆料荒木最新研发项目 ，M 国 S 市疑似出现黄级武器等等。他还时不时跑去其他市的聊天室里冒泡。这里的每个用户前缀清一色都是非常，非常精神病院。其实就是一群失常者抱团取暖、共享情报的地方。何谓失常者？不信神明，异于常人者，即为失常。在现实中，一旦被认定为失常者，便会被官方通缉。而许时便是非常精神病院的三个创始人之一。这里的每一名用户加入进来，都必须经过三名创始人的审核，且加入的门槛清一色都是必须是黄级。除去未在线的70人，这个论坛内便聚集了201名黄级失常者。放眼任何一个组织。这都是一股不容小觑的势力。闲逛论坛的消磨时间，脑海中虚拟面板陆续弹出消息提示。许时唤出虚拟面板，上面显示着几名玩家的悬赏令入队申请。玩家刘景申请加入讨伐一级怨灵小队，是否同意？玩家裘维高申请加入讨伐一级怨灵小队，是否同意？玩家邝龙宇申请加入讨伐一级怨灵小队，是否同意？见到这三个名字，许时露出一抹浅笑，当场连点三个同意，随即打开了招募平台。确认了小队成员，关闭了公开招募，再把另外一张预接恶灵的招募也下了。叮，一声轻响，许时看回虚拟智能电脑
，是非常哭，给他发来了情报资料。许时打开私聊框，非常哭，笑哥，你要的都在这了。许时回了句辛苦了，便点开了对方传来的资料。点开的这一刻，一张三 D 实景线路分布图陡然照映而出。他看了眼文件名，荒木公司实景线路分布图，看了个大概后，许时暂且将其收起，转而点开了下一份文件，一级怨灵讨伐情报。文件被打开。一张图片紧随其后弹出，许时看去，图片中是一座废弃破旧的建筑，从外观上依稀可以辨认出是一座废弃医院。图片下方是记载的情报： 8月16日，于 S 市郊外两公里外缘医药大学附属医院旧址发现一级怨灵，编号 A 1 1 0 7能力不详。王级探灵小队于当日14时进入后，至今未归。杜灵菊看了个大概后，许时刚想下线，却见非常哭又给他发来了一份文件：非常哭，小哥。这次面积我就不去了，我帮你们把那所医院先前发生过的事件都给你标上去了，你或许可以找到点关于那怨灵的线索。他点开一看，里面赫然是那所医院旧址的实景线路分布图，还附带了一些圈圈叉叉和注释。非常笑，谢了。许时将那线路分布图放大了看，细细看过每个圈叉注释。2015年3月16日深夜2 3三时，急诊接收了一名过度酗酒从二楼摔下的中年男子，头部受到重创，经过一小时手术抢救，病人恢复生命体征。次日凌晨两点，苏醒的酗酒男子苏醒后，取过家属放置在水果篮中的水果刀，将处于同个病房内的另外两名床友于睡眠中杀害。待护士发现时，酗酒男子已于三楼坠楼，抢救无效死亡。到场警察判定为自杀。2016年7月14日，当日14时，一名建筑工人施工时不慎跌落，胸部被钢筋贯穿，送至医院后，历经一小时半的手术抢救，最终不治身亡。当日17时，其家属携亲戚上门闹事。一男子携带刀具，针对主刀医师，现场一度失控，医师迫于自保，打晕了其中一名持刀家属。不料被家属其未成年孩童于背后刺中胸部心脏，医师当场身亡。2018年2月11日当晚19点，医院堂食发生大规模食物中毒事件，剧毒造成13名医师、2 1名护士、9名医护人员当场身亡。警察到场取证后，鉴定为人为下毒。经过筛选，犯人为中毒身亡的医师之一。初步判定其动机为当月输掉游戏后，自知时日无多。无差异下毒报复社会行为。2018年11月27日当日凌晨一点，婴儿房九名新生儿奇异失踪，现场留下大片血迹。当日警察抵达现场，却无从取证。最后由执行官接手此案。随后的三天内，病院内陆续出现孩童失踪事例，最终由杜林局出场，取证判定为三级怨灵作祟，于当日逼出，并将其怨灵拔除。此事件后，该病院名声逐渐走向衰败，最终荒废。浏览完注释内容，许氏也不得不感叹：这医院是真的没。发生了这么多案件，不生怨灵才怪。不过令他有些不解的是，这所医院在18年便出现了三级怨灵，当时杜林局也确实将其拔除了，又为何会在时隔四年后，一边诞生出一只更为夸张的一级怨灵呢？要知道，被拔除过一次怨灵且荒废后根本无人居住的废弃旧址，照理来说，应该已经没有能够产生大量负面情绪来孕育一只一级怨灵才对。想到这，许氏眼神微眯，这所医院内肯定还有杜林局没有完整记录下来的其他情报。或者说，连杜林局都还未搞清状况。可惜现在情报有限，除了到场取证外，也别无他法。听到身后传来细微开门声，许氏回头看去，已经洗好澡的月穿着刚买的硬友，通图案的浅白色睡衣朝他这边走来。许时却将目光看向了女孩那头不断往地面滴水的湿漉银发。回过头，少年的脑袋微微后仰，靠在沙发上，盯着洁白的天花板，陷入了待机。啊，忘了买吹风机，坐好、哦，不要乱动。许时说着。一手撩起女孩湿漉的银色长发，拿过浴巾擦干了些，再用从邻居那借来的吹风机帮女孩把头发吹干。以后有洗头发的话，你就照我给你吹的方式给自己吹干，知道吗？感受着后脑勺吹来的热风，月舒适的闭上了眼。我知道了。边吹着，许十四是想起了什么，打开面板，画出一张图片递到女孩面前。你看，要不要考虑把你的头发剪成照片里的短发？那样平时打理起来也方便。月睁眼看去。图片中的女模特留着一头棕色短发，十分吸人眼珠。虽然有些心动，但她还是问道：“小许哥，我留长发不好看吗？”“好看啊，那我能不剪吗？”“当然，这是你的头发，我这是给你个建议参考而已。”“嗯。”月轻声应道，小手攥在一起，不知在想什么。不过就算不剪短，你也要去理一下发型，不过也不急，等你去上课了，这些老师都会教你。”女孩突然打断道：“小许哥，怎么了？那个？”以后也能帮我吹头发吗？少年露出一抹浅笑，当然可以。等到许氏帮对方吹完头发，才发现女孩已经坐着睡着了。许氏无奈摇头，一股莫名的养女儿体验感油然而生。
。将女孩抱回房间后，许石回到客厅，打开落地窗，来到阳台，从背包内取出了先前持剑给的那盒寿丹。他打开盒子，露出里面那颗灼灰色的丹丸。丹香从盒内弥漫出，他知道这盒对他人而言视若珍宝的东西，对他却没有任何作用。现在的他，即便服下这颗丹丸，也不会增加哪怕一年寿命。许石面无表情地盯着寿丹许久，最后抬头眺望远方。城市霓虹中心，一座高耸入云的科技大厦巍然屹立在那，那是位于世界科技顶端的公司之一——荒木。但眼前的这座不过是荒木建于 S 市的分公司而已。三天后，许石打了辆车，带着月再次来到游戏神所大厅。刚下车，许石便看到早已在锁前等候的持剑满面笑容迎了上来，带着他们去看培训班。许石也见到了那位他指名要的金牌指导员，标准的瓜子脸，一头微烫过的棕色长发披散在肩。脸上带着柔和而自然的笑容，一见面便让女孩毫无防备，卸下了初到陌生环境的紧张。看着相处甚好的两人，许石扭头跟池见到了声线，因为接下来几天他需要去讨伐怨灵，所以尽管月是头一天过来上课，但他也只能无可奈何的将女孩寄宿在这几天。好在月表现的也很乖巧，让许石放心了些。离开培训班，许石随即回到了神所正厅。然而，他刚迈进正厅内，却发现厅内人群交头接耳，正议论着什么。许石随着人群的目光看去，座椅区在人群的注视下，三名身穿黑色西装的男子无声坐落于那，周围却莫名空出了一片空白座位，无人靠近。哎哎，你看，那人不是那个大明星刘景生吗？哇塞，大名人啊！可恶啊！为什么我的刘宝旁边会坐着那条疯狗啊？我还想上去要签名的说，嘘嘘，小声点。你想被那疯狗拉上竞技场吗？被他听到了又怎样？我可是柳家军的一份子。刘宝是不会见他的粉丝被一条疯狗拉上竞技场坐视不理的。哼哼，什么 NC 粉，没看到你家的大明星跟裘维高坐在一块，谁帮谁还不一定呢。喂喂，今天什么日子啊？十七位的疯狗裘维高，十三位的赌狗邝龙宇，还有个二十一位的大明星刘景。这破厅一下子来了三位黄级。跟着许石回到正厅的池健，正好听到了对方的这句话，皮笑肉不笑的走了过去。许石看着大厅内分外显眼的三道身影，额头挂起黑线。他这才理解了，先前在聊天室询问三人位置时，对方却给他回了句“进门就看得到”的意思。无奈的叹了口气，他迈步走了过去。作为厅内的知名红人，穿过人群的少年当即被人认出。哇擦，又一个黄级！哎呦，幸运星也来了！人家好歹是黄级，我寻思你一个连王级都不敢进的猴级，在这酸什么？喂喂，话说那小子是不是走错方向了呀？在路人诧异的目光下，少年漫步走到那三道身影面前，停下。面带笑容开口说着什么，被少年上前搭话的三人明显一愣，先是错愕，随后脸色一喜。其中相貌最为俊俏的男子手中凭空出现一副黑色西装，递给了好像不是很情愿接的少年。S 市，杜林局，小爱派出去郊外的那只王级探灵小队怎么样了？还联系不上他们吗？闻言，双手快速操纵虚拟面板的艾琳，头也不回地道：“是的，局长，我也尝试过联系陈队那边很多次了，但他们那边的信号好像被什么阻断了。”这时，艾琳面前众多虚拟面板中，一面陡然弹出红色感叹号，尖锐提示音一同响起。见此，艾琳脸色一变，当即将那变红的面板滑到身前，打开一道紧急通讯消息紧随其后弹出。紧接着，一道断断续续的嘶哑男声从里传出：“我是陈刚，一不止，请求支援。”咔嚓，通讯戛然而止。艾琳先是一怔，随即反应过来：“局长，是陈队的通讯。”他快速操作起身，前面板尝试着再次与对方建立通讯，然而跟以往的尝试一样，对面的信号再次凭空消失，而唯一能锁定到的仍是那个医院旧址。艾琳气急道：“该死，通讯又连不上了。”他转头看向后方一个戴着贝雷帽的男子，局长。被喊到的左晨眼神一凝，陷入了思考中，嘴边喃喃道：“不对劲。”随后，他似想到了什么般，脸色瞬间阴沉了几分，沉声道：“领域吗？如此一来，就说得通了。”艾琳。那只怨灵极大可能已经生成了领域，干扰了通讯。小陈他很可能已经服用了破镜丸，才短暂打破了领域屏蔽，向本部请援。现在这个怨灵的公告悬赏都有几对接了。闻言，艾琳迅速划过一块面板，翻阅起来。局长，只有两队接了这个悬赏。我们 S 是一支四人队，还有隔壁 A 市的一支五人队。A 市那只小队好像已经到了。另外一支呢？我看看，他们不久前才点了开始讨伐，这会儿坐标好像在荒木。啊！来不及了，现在局里没有出任务的黄级小队还有几只？艾琳迅速翻阅面板，随后脸色一沉，好像没。就在这时，
，一面陡然变绿的面板让他眼前一亮。哎，摆队那边好像已经处理完了，他们后续好像也没安排。左晨当机立断，那就让他们别回来了，直接过去支援 A 市那支小队。是，局长。还有，立即联系 A 市分部，让他们联系已经抵达的那支小队，让他们不要急着进去，等百文胜他们赶到再说。那是一支已经孵化出领域的怨灵。是，局长。郊外，医院旧址前。明媚的阳光洒落在外观破败的荒废建筑上，一个留着满面胡须的男子掐掉手中的烟头，丢到地上，抬脚捻上，看向旁边的队友问道：“我说，大白天的这里真的有什么一级怨灵吗？”“啧啧，一点气氛没有呀。”一旁头顶鸭舌帽、一身粉色运动装的女生略显不满地瞥了眼胡须男，抬手间到鼻前灰山调飘来的些许烟味。“大叔，现在是在出任务，把你的二手烟收好。”胡须男却满不在乎，从兜里又掏出了一根。正要点上，一双运动白鞋呼啸着，突然从他眼前掠过，将那挺立的香烟踹折，收回脚。鸭舌帽女生冷冷道：“大叔，我不想再说第二遍。”见到自己心爱的香烟被踹折两半，胡须男额头青筋微微凸起，一把黑色左轮陡然出现在手中，抬手间指向了鸭舌帽女生：“哪来的娇贵小姑娘？”胡须男还未说完，一只大手适时出现，按下了那把黑色左轮，拦在两人中间。兰收看了眼针锋相对的两人，说道。行了，都是队友，脾气别这么暴躁。要打回去竞技场再打，到时没人拦你们。临时队长出来劝架，胡须男也不好再发难，冷哼了一声，收回左轮。一旁的鸭舌帽女生却得势不饶人，冷言嘲讽道：“哎呀呀，你上辈子是不是条狗啊？被人拉一下绳子就老实了？也是，毕竟八十五位，连个娇贵小姑娘都不如呢，只能靠点下贱手段狗排名。呵呵，够了！”兰收喝道：“你俩有什么私人恩怨？”我不拦着，但别在队里发难。谁不想干这活，自己老实退队，别搞得大家都难看。哼！鸭舌帽女生冷哼道：“兰收，我最好提醒你一句，这人就是个不要闭脸的阴狗，小心一会儿拔完怨灵，结果给人阴了。”小姑娘脸长得有模有样的，嘴怎么就这么脏呢？胡须男阴恻恻道。一旁一名穿着黑卫衣、戴着卫衣帽的男子开口道：“兰队，我劝你最好把这两人踢了，省得到时候出什么幺蛾子。”行了，我心中有数，都给我老实点。谁要搞事，我兰收第一个不放过。说完，兰收瞥了眼鸭舌帽女生，又警告的看了眼胡须男。是是是，胡须男摊了摊手，没有问题就进去了，早点拔除怨灵，早点完事。说罢，兰收带头向医院走去，几人保持一定距离，跟在兰收身后。距离还有五十米，眼看着医院就在眼前，小队五人却顿然止住了步伐，似是察觉到什么。他们猛地抬头望去，似乌云般的黑雾不知何时笼罩在他们上方。天黑了。面对突如其来的环境变化，小队五人脸色瞬间沉下。要知道，普通的怨灵根本不具备变化环境的能力，更何况他们现在还只是处于医院周边。处于队伍最后方的卫衣男率先反应过来，身形当即化作一抹夜色往来时道路冲去。然而，刚冲出去没几步的他，下一刻却突兀的回到了原地。回到原地的卫衣男一怔，旋即气急捶腿：“干！是领域，不止卫衣男，其他人的脸色同样难看起来。”领域是划分一级与特级之间的依据。如果说原先他们五名黄级玩家可以平推一支普通的一级怨灵，那一支拥有领域的特级怨灵反过来便可以平推他们小队。怎么回事？杜林局公告的悬赏不是标明只是一级吗？完了，现在领域张开，我们已经出不去了，都别自乱阵脚。蓝收安抚众人道：“杜林局的情报从来没有错过，现在出现领域，只有一个可能，那只一级怨灵在公告悬赏这段期间孵化出了领域。”所以他现在只是张开领域困住了我们，却没有现身。听到兰收的话，其余四人顿时眼睛一亮。你是说，没错，那只怨灵极有可能是刚刚孵化出领域，领域恐怕还未完善。那家伙应该还未踏入真正的特级范畴。以我们五人之力，并非没有将其拔除的机会。兰收震声道：“依你这么说，确实是这么个理。而且那家伙如果真成了特级，不可能还放任我们在这悠闲聊天。”鸭舌帽女生点头附和道：“嗯。”蓝手点头，所以我们不需要慌，只是一只比一级略强一点的怨灵而已。拔出一只新生的特级怨灵，杜林局事后可得好好补偿我们。说罢，蓝手再次带头往前迈去，四人连忙跟上。黑雾下，原本荒废残破的建筑更显阴森恐怖。在蓝手的带领下，小队来到那扇布满蛛丝的医院大门前，透过透明推拉门确认里面没有埋伏后，五人推门而入。然而，就在众人踏进门内的那一刻，一阵突如其来的眩晕感向五人袭来。眨眼一瞬，当兰收再次睁开眼时，一条幽暗死寂的走廊突兀地出现在他眼前。
。蓝收眼眸骤缩，猛然转身，身后却早已空无一人，只剩一面残破不堪的白墙。他下意识咽了口唾沫，僵硬的回过身，看向身前那条阴森幽暗的走廊，后背早已被冷汗侵袭，一股绝望的无力感顿时涌上心头。完了！绝望的蓝收这时才明白领域的恐怖之处，也明白了自己在并不了解敌方领域的情况下。贸然带队闯入是多么愚蠢的决定。此时，医院某处，同样被打散落单的何龙浩睁开眼时，才发现自己不知何时已经身处一间病房内。何龙浩环视周围，身旁早已不见四名队友的身影。强烈的不安感让他精神紧绷。不过，眼前的房间摆设让他确定了现在自己仍处于医院内。想到这，何龙浩也意识到他们可能被那怨灵的领域特性分散了。他来到窗口边，却发现房间内所有的窗户都已经被木板钉死，即便透着缝隙。往外也看不见什么。在确认房间内没有有用的线索后，何龙浩来到房门前，不自觉咽了口唾沫，梳理好情绪后，拧开了门把手，开出一条缝。何龙浩从里往外探头，确认走廊内没有怨灵后，这才推门而出。他左右张望了下，确认楼梯方向后，向那边走去。幽暗死寂的走廊内，何龙浩落脚极轻，无声的向前迈出每一步，悄无声息来到楼梯拐角处。就在何龙浩拐进转角时，眼前的一幕让他瞳孔骤然收缩。一片黑暗中，一道隐约孩童的背影无声地坐在阶梯上。这诡异的一幕让本就神经紧绷的何龙浩顿时激起全身鸡皮疙瘩，双手上瞬时出现两个手指般大小的圆球，手心握住，圆球迅速向外散出粒子，顷刻间包裹双手，化作一双手背印有笑脸的拳套。就在何龙浩正想对那道孩童身影出手时，却见阶梯上的孩童似是察觉到了什么，骤然回过了头。呼，如孩童脑袋般大小的拳套贴到了男孩面前。携着拳风吹起男孩的头发，千钧一发之际，何龙浩止住了自己的拳击，因为近身后凭借手环的些许光亮，他看到了孩童映衬在阶梯上的影子。他难以置信的大了眼，影子与对方稚嫩的脸庞在告诉他，眼前的这个男孩是活人。见到男孩面对突如其来的拳套露出惊慌之色，何龙浩眼眸微眯，还是收回了拳头，问道：“你是谁？为什么在这里？”说着，何龙浩眼神紧盯着男孩身上每一寸。拳套内拳头握紧，只要眼前的男孩举止有一点异样，他就会打爆对方的脑袋。嗯，男孩惊慌开口，却显得有些结巴。察觉到眼前的男人目光愈发不善后，神色惊慌的男孩情不自禁咽了口唾沫，重新组织了下语言，说道：“我我叫万更，我跟朋友们来这里玩捉迷藏，但我在这里躲了半小时，他们也没找到我。然后我想出去找他们的时候，发现自己出不去了。你们来这里捉迷藏，明明附近放了警戒牌。”何龙浩语气满是质疑。因因为我们之前也会来这里玩，也没看到有别人，心想着没事就进来了。大哥哥，你又是谁啊？看着男孩那一脸天真的脸庞，何龙浩一时不知如何判断，只是继续问道：“你刚刚说自己出不去了，又是什么意思？”男孩顿时指向楼梯下方：“我想下去找朋友们，但每次下楼都会返回到上面来。”何龙浩眼眸一凝，望了眼楼梯下方，对男孩说道：“你先起来，我下去看看。”“嗯嗯。”男孩乖巧点头。随后起身走上楼梯，让出了空间。待男孩上来后，何龙浩这才沿着楼梯往下走去。大哥哥，你要小心点哦！男孩的声音自上方传来，不明所以的何龙浩诧异的回过头。男孩狰狞的笑脸贴到了他的脸前。医院外，一辆车身印着杜林菊徽章的悬浮车缓缓停下，不等车子停稳，车门打开，一名戴着眼镜的年轻男子轻身跃下，身后四道身影紧随其后跟着跃下。落地，百文胜扫视前方。似在寻找着什么，而后轻咦了一声。奇了怪了，小艾琳不是说还有一支 A 市的小队已经到了吗？后方，一名身材削瘦的男子往前走出几步，目光在地面上搜寻起来。片刻后，不远处地面上五道浅浅的脚印吸引了他的目光。男子立马上前，俯身蹲下，手指从脚印上捻起一撮泥土。小关，怎么样？百文胜带着其余三人上前问道。被称作小关的男子缓缓起身，目光看向那些脚印延伸的方向。摇了摇头，百队，我们来晚了。那支 A 市的小队已经进去了。百文胜略恼的挠了挠头，真麻烦啊 ！A 市那边讯息传递速度不行啊。百队，现在怎么办？我们要直接跟着进去吗？还是在这里等本市的另一支黄级小队？闻言，百文胜脸色一正，黑边眼镜下，一双眼眸变得睿智起来，看向远处和夕阳光下的荒废建筑。这一刻，开启洞悉体的百文胜隐约能够看到眼前的那所建筑。周围环境忽暗忽明，变幻着。他的脚步不自觉向着那边靠近，想要看得真切些。随着百文胜步履逼近，在他的洞悉眼中，一片片黑雾变得愈发真实。原本和煦阳光下的荒废建筑，在这一刻现出原形，黑雾悬顶，阴森诡异。然而。
当百文胜收回洞悉，眼前的建筑又恢复成一片祥和宁静。队长，怎么样？看到什么了吗？百文胜脸色凝重起来，说道：“局长分析的没错，这只怨灵已经孵出了领域，我们尚不清楚这个领域的特性，不能贸然闯入。等吧，等另一支小队过来与我们会合，再做打算。”百文胜说道，转头看向队内一名女生，小南，那支小队现在到哪了？被称作小南的女生闻言。当即唤出虚拟面板浮于身前，双手快速在上面操作起来。片刻后，小南道：“百队，他们二十分钟前才离开荒木，现在已经在往这赶，大概还有五分钟就能到。”荒木，百文胜有些不解，他们点了开始讨伐，为什么还要专门去一趟荒木？小南，了解。小南应声表示会意，双手再次在面板上操作起来。片刻后，查阅完的小南面露异色，百文胜敏锐地察觉到了队友的表情变化，问道：“怎么了？”他们去荒木买了附灵锁，啊，附灵锁！他们四个人的小队，难不成还想捉只一级怨灵？不，现在里面的家伙已经可以说是特级也不为过了。疯了吧，这群家伙！查阅过资料的小南却摇头道：“不，如果是他们这种阵容，活捉一只一级怨灵，恐怕真有可能。”哦，百文胜问道：“这小队什么来历？”二十一位的刘景，十三位的邝龙宇，一名九十七位的新人。加上那条本是远近闻名的竞技场疯狗，不算上那个新人，即便是一级怨灵，在这阵容面前也只有被平推的分。就在这时，一阵引擎声自远处传来，百文胜一行人循声望去，一辆在空中疾驰而行的悬浮车出现在他们视野之中。见到这辆悬浮车出现，小南当即划回面板，对照了下那只小队的坐标，脸色一喜：“百队，就是他们！”在百文胜一行人的注视下，那辆悬浮车转头向他们这边驶来。不一会儿。速度减缓的悬浮车缓缓于他们身前不远处停下，四面车门被同时打开，下来四名身穿黑色西装的男人，气质飒然。从驾驶位下来的刘景习惯性理了理上衣的褶皱，这才看向面前表情有些呆滞的五人。看来有人比我们先到一步啊，笑哥，笑哥。就在百文胜等人听到这个称呼有些不明所以时，副驾驶位车旁一名身材修长的男人向他们迈步走来，脸上带着令人如沐春风的浅笑。许时瞥了眼不远处停着的印有杜林局专属徽章的悬浮车，你好，你们是杜林局的人？是的，百文胜正色回道：“你们就是那支接了怨灵悬赏的小队吧？我们是隶属于 S 市杜林局的第三黄级小队。我是队长百文胜。现在这支悬赏情况有变，你们小队的临时队长是谁？我就是队长，我叫许时。你，百文胜有些惊诧的打量了眼身前脸庞尚且青涩的少年，随即想起小南刚刚提到的，还有一个。”九十七位的新人，于是试探地道：“你是本市排名九十七的那个新人许石？”“是。”许石淡然点头。百文胜愣了下，他没想到这么一个实力强劲的队伍里，临时队长却是个九十七位的新人。你们说的情况有变是什么意思？许石又问。少年的话将百文胜思绪拉回，这才一五一十将局内发现领域的情报跟对方全盘托出。听完百文胜的情报，许石微微蹙眉：“领域。”特级，你是说这只一级怨灵在悬赏公告的这段时间内孵化出了领域，成了特级怨灵？还有一支跟我们接了同个悬赏的 A 是黄级小队，已经提前进去了。没错，现在这个悬赏的等级也已经被提到了特级。局里的意思是让你们配合我们，在这只怨灵还未完全掌握领域前，将其拔除。听完对方的话，许时陷入了思忖。见眼前的少年面露犹豫，百文胜以为对方听到特级怨灵心生退怯，正要开口。却听少年接下来语出惊人：“我们可以配合你们把进去的人救出，但我们捉灵的时候，你们也不能干扰我们。”那自然在……哎，你说什么？百文胜微微睁大双眸，好似听到了什么不可思议的事情般。身后四名队友表情同样难以置信的愣住。我说：“我们捉灵的时候，还请你们不要出手干涉，毕竟这是我们的悬赏。”许时重复了遍，尽管难以置信，但看到对方的表情后，百文胜感觉眼前的少年好像是认真的。你认真的，百文胜劝道：“那可是一只已经孵出领域的特级怨灵，不是普通一级可以比拟的。”我知道啊，许石理所当然地道：“你不用重复这么多遍的，怕的话又不用你们出手，反正救人才是你们的优先任务吧。”说完，许石带头向那所医院走去，身后三人紧随其后。路过百文胜时，个子最高的裘维高笑嘻嘻地给对方竖了个中指。百文胜嘴角一抽：“嘿，没素质这人。”这疯狗没素质，又不是一天两天了。你刚村通往啊？哦，不对，你小子最近才调过来的，没听过那家伙也正常。百文胜驻足凝视着那四道闲庭信步的西装背影，片刻后轻叹口气。
，还是迈步跟了上去，边说道：“走吧，我们尽量拖到局长下拨援兵过来。”不一会儿，走在后面的百文胜一行人却见前方四人陡然止住了步伐。百文胜上前问道：“怎么不走了？”许时伸手触及一面无形之墙，头也不回地道：“那支怨灵的领域在排斥他人进入。”怎么会？我刚刚看的时候还没……话音未落，百文胜再次张开洞悉，看向前方，话到嘴边戛然而止。只见眼前的荒废医院已经彻底被黑雾围拢，连他的洞悉之眼也无法再洞穿黑雾。收回洞悉，百文胜脸色凝重，似是想到了什么，旋即说出了自己的推测：如果这只怨灵已经开始毫无顾忌张开领域，阻挡其他人的进入，很有可能是与早已进入其中的 A 市小队爆发了战斗。闻言，一旁的小南脸色微变。如果是这样，以 A 市那支小队的整体实力，恐怕撑不了多久。我刚刚顺便查了下。A 市那队中，只有队长蓝收排名较高。听到这话，百文胜脸色更沉几分，但随即想到了什么，眼睛一亮，猛地抬头看向许氏一行人中唯一的健硕男子：“不，还有机会，仇为高，我们需要你的怒气。现在没有圣法，在场的人里，只有你的宗师级怒气可以破开怨灵的领域。”听到这话，仇为高颇具享受，正准备上前，却听身旁少年淡然道：“不用这么麻烦。”说罢，在众人的注视下。少年深邃的眼眸瞬息间染上圣经色彩，抬眸看向那无形之墙。咔！这一刻，所有人都听到了，好像有什么东西破碎了般。紧接着，众人身前的无形之墙陡然破开一个人形般大小的缺口。众人震惊之余，许时已经一步迈进缺口内的另一方天地，察觉到身后没有动静，疑惑的回头看去。怎么了？走啊！病院三人组率先反应过来，惊讶之余，连忙快步跟上。哇擦！笑哥，那牛啊！此刻的百文胜还沉浸在少年一眼破开领域的震撼之中，这可是连地级玩家都无法强行打破的特级领域啊！在他的认知中，要直接打破一只特级怨灵张开的领域，一般而言只有两种职业办得到：一是狂战士的怒气，二是圣法。可即便是前面两种，他也从未听闻过有人能光凭一眼就能把一只特级怨灵的领域瞪出个缺口。回想起少年之前说要活捉怨灵的自信言论。百文胜感觉自己的脑袋突然有点转不过来，有这种实力，却只是九十七位。喂，队长，我们到底进不进去啊？小南伸出手，在对方面前挥了挥。回过神来的百文胜看向那四道渐行渐远的身影，眼中闪过一抹好奇之色，随即毫不犹豫，一步迈入领域之中。走，跟上他们。带头迈入领域内，许时当即感受到有股视线投向他们这边，藏头露尾的。他喃喃道。紧接着，在众人诧异的目光下。前方的少年陡然停下步伐，原地坐了下去。坐下后，许时屈膝，卷起裤腿，将左腿上的机械左腿当场卸下。随后，他心念一动，断腿上一只崭新的肉腿凝实俱现。殊不知，后方众人早已满脸骇然，将卸下的机械左腿收进背包内。许时缓缓起身，适应了下这条新腿，原地蹬跳几下后，许时这才回头看向众人，露出一抹浅笑：“抱歉，久等了哈，因为临时要打特级，保险起见，我就换了只腿。”众人，许时满意的拍了下新生的大腿，继续迈步向前走去。原本他经过十三次游戏败北后，身躯四肢早已被他输完。只不过他平日里会用无面人画出假臂假腿，在为其天上有假画真的特性，让其变作真肢。不过为了不引人怀疑，他也刻意留下了一只断腿，用来装上显眼的机械一只。也正是因为时刻使用无面人，不知不觉间，他的心神强度也越发坚韧，坚韧到足以融进神明的双眼。一路上，许时尝试着散出感知视野，却发现，在这领域内，他的感知范围直接被缩减了好几倍。现在单纯开至极致，也只能散出三米的距离。片刻后，众人来到那扇布满蛛丝的医院大门前，许时走近，用那仅剩三米的感知探查进去。这时，他敏锐地感知到，大门后尘埃遍地的地面上，在暗色下，五道极其不显眼的脚印出现在那。让许时不解的是，那五道脚印只是停留在了原地。并没有往前继续走的痕迹。许时眼神微眯，随后转身看向众人，手中凭空出现一块石块，丢给了最前面的刘景。九仔，帮我把这石头收好，我先一个人进去，你们在这里看着，我人没事，你们再跟进来。闻言，百文胜却当即反驳道：“不行，你要是一个人落单，必死无疑。”许时毫无所谓的摆了摆手：“没事的，我留的那块石头上有传送印记，只要你们还在外面，我随时都可以挪移出来。”百文胜一怔，还想说什么。却见眼前的少年已经拉开大门，步入了其中。就在这时，众目睽睽下，推门而入的少年陡然消失在了原地。眼看着步入其中的少年身影凭空消失，门外所有人瞳孔骤然收缩。
，干！率先反应过来的裘威高一步踏出，便要跟着推门而入。好在一旁的邝龙宇眼疾手快，拉住了对方：“陆哥，你干嘛？别上头啊！要是你进去了，人也没了，怎么办？”邝龙宇喊道：“那我能看着笑仔一个人进里面吗？”裘威高大手一甩，便挣开了对方的手，做事便要推门。百文胜当即上前拦在了门前，沉声道：“不行，这只怨灵的领域很明显已经是空间特性，现在进去就是平白浪费了你们队长以身犯险得来的线索。”如果连你这唯一能打破领域的狂战士都被对方弄消失，我们就真的成了瓮中之鳖了！操！裘威高气急道：“那我们就什么都不做吗？”刘景上前一步劝道：“怒哥，你别急，笑哥既然留了后手还没用，应该还没遇到危险。”他说的没错。一直沉默的小南突然开口道：“现在这只怨灵的领域特性应该只能涵盖病院内，否则先前我们一踏进领域，对方便可以将我们所有人打散。这只怨灵很聪明，他故意不显露特性。”为的就是诱导我们在不知情的情况下进入医院，将我们所有人分散开来，再逐个击破。现在进去就是正中敌人下怀，那你们说该怎么办？进又进不得，在这干耗吗？这时，邝龙宇手中陡然出现一枚硬币，若有所思的盯着大门内。别急，或许我有办法能让我们不被空间打散。医院内某处，眩晕感退去。当许氏再次睁开眼，映入眼帘的是一间摆满婴儿床的房间。进门时见到的前台大厅早已消失不见。陡然变换的环境，让他立刻意识到自己极有可能被打乱了所处空间。许时当即散出仅剩三米的感知视野，旋即在房间内走动起来，确认这里只是一间空房后，少年拖着下巴陷入了思忖中。空间特性的领域，怪不得那些脚印进门后便停留在了原地。几息间，许时迅速理清了现状，暗自庆幸自己多留了个心眼，没让其他人跟着进来，否则所有人都被打散落单的话，等待他们的只有被逐个击破。他自己的话倒是无所谓。沉浸心神，许时试着去沟通先前留在外面刻有闪转挪移印记的石块，却发现它与印记之间突然多出了一层阻障。现在的他能够感知到那块印记石块的位置，却无法与之沟通。在他看来，突然多出来的那层阻障本身极有可能就是这所医院。眼下退路被断，许时也没什么办法，毕竟进来前谁都不知道这领域的特性会是打乱空间。有点惊讶，但不多。许时微微仰头凝视天花板，随后还是摇了摇头。打消了将这所医院拆了的想法。如果不是提前知道医院里还有幸存者，他们一开始的计划就是先把整个荒废建筑轰掉，再把那只怨灵逼出来。真麻烦，许石喃喃道，一把拧开了门把手，从婴儿房来到走廊，打开新买的手环，换出光照系统。许石放眼望去，整条昏暗的走廊内遍地尘埃，只有一些移动病床堆积在墙边，洁白的墙面上印着鲜红的“拆”字。就在这时，一阵略显稚嫩的抽泣声突兀自走廊内响起。令人毛骨悚然。嗯，本就昏暗森森的走廊，在这阵抽泣声下显得越发诡异起来。许时蹙眉，装神弄鬼。抽泣声不断，许时驻足聆听，确认声音传来的方向来自走廊另一端尽头后，他迈步向那边走去。啪嗒，啪嗒。许时刻意没有去掩盖自己的脚步声。随着抽泣声愈发清晰，许时眼神一凝，隔着拐角，在他的感知中，一名男童坐在转角楼梯上，掩面抽泣着。而让许时感到迷惑的是，感知中的男童竟然是活人。确认没有埋伏后，许时几步拐进转角，来到那男童后方，手中匕首弧线，隐于手背后，这才开口道：“喂，你是谁？”听到身后传来声响，眼前掩面抽泣的男童动作一顿，转过头，面露诧异，抽了下流鼻涕的泛红鼻子，哑然道：“我叫方一博，大哥哥，你是谁啊？”许时不答，继续问：“你为什么会在这里？”“我，我跟朋友们和平常一样，来这里玩捉迷藏。”我在这躲了好久，他们也没来找我，我就想回去了。可是每次下楼梯都会回到楼上，我,我肚子好，呃，我好想妈妈。呜、呃、呜！说完，男童又自顾自抽泣起来。许时眼神微眯，漠然道：“别给我哭，我再问一遍，你是谁？为什么在这里？”闻言，抽泣的男童顿时茫然地抬起了头，看向少年的水汪汪大眼睛中满是疑惑：“大哥哥，你在说什么啊？我说了，我叫方一博啊，大哥哥，你能不能带我出去啊？这里好黑，我好怕。”说着，眼角噙着泪花的男童缓缓起身，向少年走近。就在男童起身，抬腿踏上阶梯的刹那，一把匕首疏忽间划破空气，精准无比刺入男孩左胁中，将其绊倒在地。呀呀！摔倒的男童痛呼道，趴在地上抬头，带着哭腔说道：“大哥哥，你干什么啊？我好痛啊！”见此一幕，许时看向男童的眼眸却愈发冷冽，嘴唇轻启：“还要装是吧？说实话，演技很烂啊。”你说你要找妈妈，那为何我刚刚刻意露出脚步声时，你却毫无反应呢？
别跟我说你听不到，哭的不知道求救。其次，我来之前已经勘测过地形，附近根本没有住户，所有情报上也没有提到有小孩进来这里。说着，许时指尖再次出现一把匕首，深邃眼眸染上圣经色彩，继续说道：“你确实是个货真价实的人类，但看来你身上怨气很浓啊。”少年话语落下，趴在地上的男童先是一愣，随即脸上无辜纯真的表情瞬息收敛，一双毫无波澜的眼眸死死盯着少年，突然咧嘴一笑。语气森然道：“哎呀，原来大哥哥，你看得到吗？”动用神眼的洞悉，许时能够看到男童体内腹部的位置凝聚着一团黑灰色怨息，剑技两被识破，男童也很干脆的从地上缓缓爬起。就在这时，起身的男童身躯忽的颤抖，紧接着，男童猛然抬头，脸色看上去十分痛苦，眼眶微红，带着哭腔喊道：“大哥哥，救救我！”乃料，男童刚刚抬起头颅，迎接他的却是少年的一脚侧踢。瞳孔骤然收缩，男童整个人被踹飞，撞击至楼梯墙面上，随后扑通一声摔落在地。还未等从疼痛中缓过来，一双皮鞋已经顺势踩在了他的头顶。少年冷冽的声线随之而至：“我不是说了吗？你的演技真的很差，还隔着眼。你们就是这么装无辜来卸下那些进来的小队的防备吧？”喂，什么？男童脸贴着地板，发出嗯嗯声。此刻脑中早已被恐惧占据，明明之前每次都会成功的呀、啊！只要自己听爸爸妈妈的话，装的单纯无辜。这些闯进他们家的家伙就会彻底松懈下来，然后自己再突然抓爆他们的脑袋。明明应该这样才对啊！头顶上，少年冷冽的声线继续传进他的耳内：“你体内的那股怨气并没有能力控制你，反而是你在控制体内的怨气。虽然我不知道在你身上发生了什么，但你最好赶紧求援，趁我没有踩爆你的头之前。”少年话音落下，男童当即感到踩在自己头上的那只脚力道大了几分。听到对方的话，面临死亡的恐惧顿时席卷全身，惊得嘶哑喊道：“爸爸妈妈！”救我呀！救我！嗯嗯，哭泣升起，男童这次是真哭了。空气中一股刺鼻气味弥漫出，许时瞥了眼从男童腰间处缓缓流出的液体，鄙夷的收回了脚。就在这时，许时眼前的楼梯墙面和地上男童的身影却陡然扭曲起来，心惊一瞬，空间瞬息变换。许时眼睁睁看着自己所处的空间由楼梯处突兀变换作一条昏暗走廊。由于他进来后便被动开着，清醒。所以这次并没有跟先前一样感到那股恶心的眩晕感。许时抬起手腕，借助手环光亮扫向前方，光亮所到之处，他隐约在走廊前方瞥到了一道黑影。眨眼间，一团黑雾疏忽闯进了他的感知范围内。许时瞳孔猛地收缩，身形骤然消失在原地，闪转挪移出现在后方，袭击扑空。那团黑雾似乎愣了下，随后在少年的注视下，黑雾缓缓变化成一名穿着白大褂的秃顶男人。许时带着神眸看去，眼眸一凝。因为眼前由黑雾所化的秃顶男人体内满是怨息，浓度远超先前的男童。眼前的秃顶男人就是怨灵本身。惊讶之余，少年嘴角微翘。然而，让许氏感到有些不解的是，他是直面过特级怨灵的。但眼前的秃顶男人虽然身上怨息浓度很强，但最多只有一级的强度，远没有抵达特级的强度。那这铺开的领域又是怎么回事？就在这时，那秃顶男人死气沉沉的眼神盯着少年，陡然开口，声线阴沉森然。你很麻烦。说罢，一团黑雾缠绕至秃顶男人手上，银芒闪烁。许时瞥见对方手中忽然多出了一把手术刀，见此，许时张开双手，下一刻，一把黑色长棍凭空凝实出现在他手中，握住头围两端转动，他将其一分为二双持。圣法高阶除灵棍，荒木专门为杜灵局研发的产品，也会对玩家公开售卖。就这么一根，花了他十万。但好处是，这根棍子上附带了圣法的气息。对怨灵的怨息有极佳的克制效果。许时之所以选用棍，是因为灵体与人类结构并不相同，寻常刀刃意义不大，只有毁掉其储存灵息的核心，灵体本身才会消亡。相比之下，棍的打击面要比普通枪剑更大，同时也足够灵活。而这把长棍是他特意为自己挑选的，他善使枪，长棍平时用起来也趁手，遇到逼仄地形，还能将其一分为二，当做短棍使用。果不其然，许时拿出短棍后，感受到上面粘附的圣法气息。那秃顶男人死气沉沉的眼眸终于有了一丝变化，那是身为怨灵本能对于圣法气息的畏惧。他是怨灵，本身便是负面情绪所化的结合体，纯洁神圣的圣法气息可谓是他的天敌。就在秃顶男人眼神变化的那一刻，走廊内少年的身形悄然消失，闪转挪移间，许时眨眼闪至男人身前，神眸瞬间锁定对方体内的灵核点位，扬起左棍，朝着男人右手挥击砸去。之，沾染圣法气息。缕缕白烟自男人右手手腕上浮现，吃痛之下，失利的手术刀脱手掉落。
，一击得逞。许十又棍趁势捅上男人腹部，滋滋声响，白烟疯狂涌现。对方吃痛弓腰之际，许十猛地下蹲，一记扫堂腿，踢向男人下盘。男人怒目圆睁，当即丧失平衡，后仰摔倒。趁他病要他命，许十一棍扬起，就要趁男人丧失平衡之际给予重击。怎料短棍挥砸刹那，原本后仰摔倒的秃顶男人身形骤然化作一团黑雾。避开短棍打击的同时，做事便要扑向少年脸上。面对突如其来的反扑，洞悉弱点、辅以神眼的许石却早有预料，腹部借力，身体左倾，堪堪避开黑雾的腾空反扑。右手持棍，顺势拧身一击，横扫而过。噔！腾空反扑的黑雾表面骤然伸出一把手术刀，迎面挡下这棍，于棍向处的刀尖浮现白烟。许石嘴角微抽，意识到对方的手术刀是由院西所化，当即摒弃了缴械的打法。刀棍护底，他刚想动作。却见眼前黑雾银芒闪烁，没有任何犹豫，许石瞬息挪移至黑雾头顶。下一刻，三把手术刀倏然自黑雾中迸射而出，刺进少年先前位置。眼见身前少年再度凭空消失，如此近的距离下，黑雾仍不由得愣了一息。挪移腾空之际，许石短棍合一，双持长棍，猛地扬起，朝着下方黑雾挥劈砸落。眼看长棍即将落下，那团黑雾却好像背后长了眼睛般，忽的变化身形，空出一条缺口。许时瞳孔骤缩，一击未落，骤然挪移出现在后方。轰！闪至后方的少年一棍将地砖砸碎，扬起尘埃。挺直身形，许时气急咬牙，再次将长棍一分为二，怒视前方，重新化作秃顶男人的怨灵。刚刚那一击，就好比眼看着对面残血了，可以出终结技了，最后却被对面阴了一手，硬是空大，让他气得牙痒痒。殊不知，此刻重新化作人形的秃顶男人，对于少年此前的攻势，仍感到一阵心悸后怕。光是这一波下来，便让他杜绝了再与少年近身格斗的想法。何况他生前体术便极差，若非他最后及时变换身形，怕是已经交代了。此时他也看出，眼前的少年绝非普通皇级。怒意涌上心头，许时肩头上缓缓浮现缕缕怒气。暴怒！就在这时，他瞥眼看到那黑雾原先射出的三把手术刀。只见那三把手术刀，笔直刺入地砖几寸，被刺入的地砖表面却变得扭曲起来。一如空间变换前他看到的那些扭曲画面一般，许是暗自警醒，那手术刀上绝对被覆盖着领域特性，他可不想尝试身体扭曲后会怎样。感受着少年身上缓缓浮现的凝实怒气，秃顶男人心头一颤，眼中燃起骇然之色。要知道，先前对方已经显露过了空间能力，然而此时对方身上凝实的怒气，身为怨灵，他绝不会认错，那是狂战士的特有能力。有着前世人类认知的他。深知一个人是不可能拥有两种职业能力的，许是不知对方为何突然停下了攻击，气势汹汹忽地往前踏出一步。秃顶男人下意识后退半步，许是走出几步，速度加快，猛然健步踏出。秃顶男人下意识又退两步，抬手间向前掷出五把银白手术刀，同时脚下黑雾隐约弥漫。许是敏锐感知到秃顶男人的小动作，当即放弃挪移，屈膝一软，腹部借力，上身后仰，迎面滑跪，掠过袭来的手术刀。随即挺直腰肢，顺势向前翻滚。翻滚间，许时手心变幻，右棍骤然消失，取而代之的三颗弹珠被他投掷射出，其中一颗直指秃顶男人咽喉。秃顶男人不以为意，手术刀再次变幻而出，一刀将其精准弹开。殊不知，见到这一幕的少年嘴角扬起，猛地将左棍掷出，身形骤然消失在原地。秃顶男人眼眸骤缩，脚底弥漫而出的黑雾，同一时刻迸射出无数黑线，成群黑线迸发而出。许时身形随之显露，顷刻间，那些黑线像是锁定目标般，弯曲的线形瞬间挺直，速度极快，齐齐刺向少年。就在这时，秃顶男人耳边骤然响起当当声响，男人余光一瞥，那是刚刚被他用刀打开的弹珠。此刻，先前被少年投出的另外两颗弹珠，在撞上墙面后，开始在逼仄走廊内无序乱弹。黑线即将刺中少年之际，少年身形再次消失，半空中取而代之，忽的炸现出两张扑克牌。细看之下，上面还沾染着些许红温怒气。下一刻，少年的身形随着过道内不断弹射的弹珠再次显露，那些黑线仿佛长了眼睛般，瞬息间再次锁定少年。许时的身形却随着三颗弹珠无缝衔接，闪转挪移。转瞬间，秃顶男人周身不知何时接连出现三对扑克牌。这诡异的一幕让秃顶男人背脊发凉，身躯一软，毫不犹豫便要再次化作黑雾。然而，慌张失措的他却忽略了少年先前掷出的短棍。这一刻，短棍袭来，好巧不巧，正面击中秃顶男人裆部，伴随着滋滋声，缕缕白烟骤然浮现，剧痛让秃顶男人当场翻了个白眼。
，化作黑雾的速度甚至缓了一息。也就是这一息间，蓝人周身三队携着红温怒气的扑克牌骤然膨胀，轰！火光乍现，爆炸的声响充斥在逼仄走廊内，被放大了数倍。另一旁，早已挪移出爆炸范围的许石手持双棍，淡然抬起双肘捂住耳朵，爆发的热浪余温从他脸上吹拂而过。爆炸过后，走廊内晨雾弥漫。许石抬起刚刚凝聚了爆炸风浪的风暴腿，带着凝聚的风团一脚往前踹出，狂风呼啸席卷而过整片走廊。许石往前迈去，感知视野笼罩前方，被炸得焦黑的地面上，秃顶男人的身躯早已被怒气扑克牌炸得黑渣四溅。此刻的地面上，零星散落着十几团大小不一的黑色泥状物体。透过神眸，许石能够看到，那些地上散落的黑泥内仍然存在着怨息，只是相比原先，浓度低了不少。其中最大的一团，其内包裹着一颗闪烁黑色银晶。随后，地上散落的黑泥开始向那团包裹着核心的最大黑泥蠕动而去。许石对此倒并不意外，虽然他在三对扑克牌上附着了同样拥有克制效果的怒气，但扑克牌本身质量就小，即便他为其附上怒气，也没办法过量。不过眼下看来，怒气炸弹的效果还是十分显著的。他也知道，光凭这点怒气剂量是远不足以炸死一只一级怨灵的。他也没想将其炸死。所以他才只投出了三颗刻有印记的弹珠，用来布牌。毕竟光凭闪转挪移本身是做不到无缝衔接下一次挪移的，每次使用都会有 0.3 秒的僵直时间。但刻有印记的凭借物品并不在其范畴内，只要刻有印记的物品都在挪移范围内，许时就可以实现无缝衔接挪移。这也是他在明知对方留有后手的情况下还使用挪移的自信。许时迈步走向那团最大的黑泥，那团水晶内的怨息浓度已经淡化，已经不能对他构成威胁。就在这时，却见那团最大的黑泥上陡然咧出了一张嘴巴，张口撕扯了几下后，带着怨怒语气喊道：“啊，亲爱的，杀了他！亲爱的！”就在许石迷惑之际，他眼前的整片走廊却再度扭曲起来。咯咯咯，空间扭曲的一刻，那张嘴忽然笑了，伴随着那怨灵音啧啧的笑声，许石脸色变得难看起来。下一刻，空间变换，笑声忽的消失，他眼前的走廊也变做了一间无人病房。昏暗病房内，许石无声站立着，缕缕怒气不断自他肩头涌现。哎呀，忘了开清醒了！他这才意识到自己先前为了强化怒气强度，故而没辅以清醒。这会儿在暴怒状态下，差点越想越气，当即开启清醒，让思绪冷静下来。稍微冷静下来后，面对再度突然变换的空间，许石正想重新梳理一下情报时，原本寂静无声的病房内，阵阵蠕动声接连骤响。听到这诡异的声响。许石第一时间开启手环光照系统最大功率，同时迅速远离病床，保证自己行动不受阻碍。在手环光照下，整间病房顷刻间被照亮。见到眼前被照亮的病房实景，即便许石现在已经很冷静，也不由得为之惊诧。光照普及之处，辉煌破皮的墙面上正密密麻麻遍布黑点，随着阵阵蠕动声，那些黑点远看之下正被不断放大。许石眼神一凝，那些正从墙面上往外蠕动的黑团，无一例外。赫然全是恶灵的气息，蠕动的黑点大小不一，所散发出的恶灵气息也不尽相同。光是他神眸所看到的，其中四级恶灵便有二十几只，三级的也有将近十只，而在三级中，还有一只的气息浓度已经趋近二级强度。咿呀咿呀！就在这时，不计其数往外蠕动的黑团上齐齐变化出嘴巴，似婴儿般的叫喊声瞬间充斥整间病房。此起彼伏的叫喊声吵得许时竟有些心烦。要知道，他现在可是开着清醒的状态。理应不会产生多余情绪，他当即意识到是这些恶灵的叫喊声掺带着扰人心境的效果。缕缕怒气自许氏肩头再次涌现而出，他目光冷冽扫过墙面上不计其数的恶灵，心神一动，怒气沿着他的体表迅速覆盖全身，双棍紧握，一步猛踏，身形骤然分离出一道虚影，刹那凝实巨现。两道身影瞬息间冲入恶灵圈内，双棍挥扫间，恶灵凄厉声不止。短棍合一，许氏一记横扫当面数只四级恶灵，转身神眸一瞪。不远处正要飞扑而起的三级怨灵戛然愣住，他身形微倾，单手扬棍，朝那恶灵猛然拍砸。凄厉声起，那只即将进阶二级的恶灵在这一棍下，身躯轰然爆开，散作缕缕白烟。在两名少年的合伙扫荡下，霎时间，病房内恶灵数量骤减。此时，医院妇产科位于顶层的某间病房内，黑暗中，一名身穿粉色大号睡衣的女人躺在病床上，大肚隆起，床边。一团硕大黑泥摆在妇人身旁，裸露出的嘴巴不断念叨着“亲爱的”。妇女眼中满是宠溺，白皙的手掌不断抚摸其表面。渐渐的，那团黑泥不断壮大，表面灰黑色化作深黑，最后凝成一团黑雾，眨眼间又化作一名秃顶男人。妇女牵起男人的手掌，轻轻摩挲着
，柔声道：“亲爱的，孩子们在哭喊，他们需要你，我会为你辅助。还有几只老鼠闯了进来，我没法打散他们，我们没有时间磨蹭了。”亲爱的，我知道，让剩下的孩子都来帮我吧，那家伙很难缠。嗯，病房内来自恶灵的凄厉声仍在回响，纵使身旁同伴被一棍打爆，他们却丝毫不显畏惧，仍旧咿呀咿呀叫喊着扑向两名少年。许时挥棍间，底下左侧一只体态弱珠的三级恶灵袭来的黑爪，振力弹开，一记裹挟怒气的鞭腿随后而至，将其踹爆。疏忽间，他眼前的墙壁陡然扭曲起来，这突如其来的熟悉一幕让许时眼皮微挑。下一刻，空间变幻，手环光亮所及之处，又是一条走廊。许时借助光亮往前看去，瞳孔骤然收缩，只见先前被他炸成渣泥的秃顶男人，此刻正完好无缺站在昏暗走廊中。一双死气沉沉的眼眸，此刻正带着无穷怨恨之色，死死盯着少年。但在见到两名形态一致的少年后，秃顶男人眼神微变，透过神眸，许时见到了匪夷所思的一幕：先前被他打爆过一次的秃顶男人，体内非但怨气浓度不减，此刻浓度甚至比原先更强了些。先前他打爆的并非对方本体，然而刚刚冒出这个猜测就被他自己掐灭了，因为现在那怨灵体内的核心跟他先前所见的一模一样。许时脑袋飞速运转之际。走廊内的秃顶男人突然阴恻恻开口道：“小子，我会让你后悔步入这所医院。”“哥哥哥！”男人话音落下，走廊景象骤然扭曲，空间变幻的下一刻，一道利爪冷不防抓向少年胸膛。感知到的瞬间，许时心里一惊，几乎是下意识便挪移闪离原先位置，稳定身形，额头沁出冷汗。他定睛看去，这才发现所处空间又变回了先前的病房。刚刚袭向他的利爪，就来自一只体态弱猫的三级恶灵。随后。许十四感知到了什么，猛然转过头，那秃顶男人不知何时悄无声息出现在了他后方。男人嘴角勾起一抹阴冷笑容，抬手间指向面色错愕的少年，无数黑线陡然自指间迸射而出。同一时刻，前方仅剩的七只恶灵也一同扑向少年。瞬息间，许十神眸浮已洞悉弱点，那些向他袭来的黑线行进轨迹被他尽收眼底。砰！两名少年原地猛踏而出，正面迎上两方。浮已敏捷步伐。许时身形如鬼魅般冲向秃顶男人，他不躲不闪，正面冲向那袭来的无数黑线。直到黑线近在眼前时，少年身形骤然如幽灵般凭空消失，半空中紧跟着陡然出现一对扑克牌。轰！怒气扑克牌炸毁黑线的同时，许时自男人侧面现身，杨棍便要挥出。就在这时，原本正是前方的秃顶男人忽然转头看向少年，嘴角诡异一笑。刹那间，空间再度扭曲变化。当一张稚嫩女童的脸庞出现在许时眼前时，少年瞳孔骤缩，握着左棍的力道顿时一紧，瞬息间消失在原地，带着这一击轰然挥砸在墙面上，洁白的墙面陡然破碎炸裂，碎砖划破少年手背，许时却恍若未觉，看向前方的眼眸中浮起滔天怒意。等候厅内，六名孩童面带纯真笑容，转头看向少年，异口同声道：“大哥哥，你躲什么啊？”六名脸上带着纯真笑容的孩童齐齐看向少年。将清醒开大强度，怒意正盛的许时眼中闪过一丝清明。他之所以为之愤怒，是因为眼前出现的六名孩童清一色都是活生生的人类。但在神魔的洞悉下，六名孩童体内尽皆盘踞着一股怨息。之前被他踹尿的那名男童也在其中。这时，许十四感知到了什么，偏头侧目看去，秃顶男人自扭曲空间走出，面带讥笑：“原来你也会下不去手啊！也是，毕竟是我可爱的孩子们。”见到男人出现。六名孩童顿时面露欢喜，齐声喊道：“爸爸！”听到这声，秃顶男人脸上顿时浮现出一抹可亲笑脸。“哎，我的乖孩子们！”见到六名孩童满面欢喜的喊一只怨灵做父亲，许时脸色极其阴沉，因为他清晰的知道，眼前的六名孩童并没有被控制，如果有，不可能逃过他神魔的洞悉。自始至终，都是那些孩童在自主操纵体内的怨息，也就是说，这些孩童是发自真心的。但正是因此。才更加离奇，眼神冷冽。少年直视秃顶男人：“你们是从哪里拐来的这些孩子？”不等男人回答，一名男童忽然道：“你才是被拐来的呢！我们从小就生在这里，大哥哥闯进来才是坏人。”对方稚嫩的一字一句让许时微怔。听到同伴的话，其他孩童也纷纷附和道：“没错没错，大哥哥是坏人，就是就是，我好心送你去死，你还踹我，坏人！”哈哈，听着孩童们稚嫩的话语声。秃顶男人突然笑了，抬手指向少年：“看到没？你才是坏人哦！”他又转头俯视孩童们：“孩子们，闯进我们家的坏人该怎么处置？”六名孩童振臂应声：“杀了坏哥哥！”没错，秃顶男人一拍手掌，转而看向少年
目光森然。现在你可以去死了，坏哥哥！男人话音落下，一股滔天怒气顷刻间自少年身上爆发。暴怒，榨取自职业狂战士，将怒气化作力量作用于自身，怒气值越高，增幅强度越大，无上限。但超负荷会对使用者造成无法逆转的反噬。少年漠然的声线回荡在厅内，秃顶男人脸色一正，随即反应过来，前世为人，他自然知晓。玩家自爆这一手段，抬手间黑雾浮现，秃顶男人忽地将手伸进黑雾中，似是从里面抓取了什么，旋即抽手向前方撒出，大量黑球自男人手中拖出，洒落在地，点点黑球开始蠕动起来，发出咿呀咿呀的声响，霎时间满地低级恶灵蠕动而起，许时目光冷冽如刀芒扫过整片厅内，手中双棍合一，下一刻，带着滔天怒气的少年骤然消失在原地，秃顶男人见惯不惯，黑雾自脚底弥漫出。黑线迸射而出，随时待命。却在这时，一股滔天杀意倏然自他头顶出现。秃顶男人猛地仰头，三名手持长棍的少年忽然自他上方显露，齐身扬棍。男人大惊失色，周身无数黑线搜的射向上方，却见三名少年不躲不闪，扬棍猛然挥劈而下，线棍迎面相撞，自下而上的黑线却被棍上的圣法气息烫作白烟，根本无法抵达三棍攻势。尽管如此，仍有些许黑线绕过了三长棍。直直刺穿了三名少年的身躯，纵使黑线洞穿身躯，三名少年攻势丝毫不减，三根长棍重击砸落。秃顶男人根本没想到，少年一上来就以命相搏，顿时被当头三棍砸了个结实，整个人形身躯轰然爆开。最后一刻，一团黑雾瞬间自人形体内窜出，双方以伤换伤。然而落地的许时，顷刻间身上伤口便开始自动愈合，连同他的两道虚影也是如此。神眸锁定那怨灵的核心，许时可以看到。对方体内的怨息浓度，在硬吃他一招后，已经淡化了很多。许时正想趁势追击，却见四周恶灵如同饿狼群般向他扑来。他挥棍之际，眼前景象却再度扭曲变幻。下一刻，三名少年身前骤然出现三张稚嫩的脸庞。就在许时指棍的一瞬，空间再度变换，无尽恶灵将原本孩童取而代之。如此近的距离下，收力僵直的瞬间，许时根本避无可避，来不及使用挪移。便连同两道虚影迎面被那群恶灵扑住，刹那间，无数尖锐利爪刺入三名少年身躯，血线飞溅。哈！秃顶男人见此大笑，抬手间掷出六把手术刀，分别袭向三名少年。却见这时，三名被恶灵贯穿身躯的少年陡然抬头，三双神眸骤然绽放光彩，周身无穷恶灵连同空中那六把手术刀，在这一刻陷入凝滞。转瞬间，许时果断收回虚影，在手术刀袭来之前，长棍环身横扫。银芒掠过，少年的身影瞬间消失在原地。下一刻，许十字角落现身，身上西装早已被撕扯得破烂不堪，血肉模糊的体肤却在以肉眼可见的速度逐渐愈合。眼看着少年这都没死，秃顶男人也是惊讶万分，说：“你难缠，还真没说错。空间、怒气、治愈，还有那怪异的眼眸，你身上到底是有多少能力啊？连我都羡慕了。”许十吐出一口血痰，突然沉默不语，一双深邃的眼眸此刻。却在秃顶男人与孩童之间扫荡，最后扫过那满地成群的恶灵。原先毫无头绪的情报资料，在这一刻豁然贯通。医院事件，第一次遇见时，男童口中的爸爸妈妈，那怨灵濒死之际的亲爱的，还有那对方即便重，伤却仍可以动用的领域特性，以及刚刚孩童们的自述，从小就生在这里。当一切串联起来的时候，盘旋在许时头顶的那股违和感骤然消失，少年的眼中闪过一丝明亮。原来是这样，许时喃喃自语。抬手间理了理凌乱的西装衣领，继而看向前方逐渐将他围拢的恶灵，神眸目光投去威压。那些低级恶灵当即不敢再前进半分。他看向那些孩童，右转看向秃顶男人，漠然道：“如果我没猜错的话，他们就是四年前在这失踪的那批婴儿吧？而你不到特级，却能使用领域，还能驱使大量恶灵，转眼间伤势恢复。看来这里不止一只怨灵啊！”听到少年的话，秃顶男人却不言语。尽管他此刻心神狂震，然而。少年的下句话更是让他如坠冰窟。让我猜猜，你是父亲？那母亲的话，莫非这里还有一只母体怨灵？少年话音落下，秃顶男人脸色微变，敏锐捕捉到男人神态的许时嘴角勾起一抹浅笑。对方的反应已经足以验证他的猜想。缓过神来，秃顶男人语气冷了几分：“就算你拖延时间也没用。”感受着伤口已经愈合，许时呵呵笑道：“我确实是在拖延时间，那又怎样？你并没有第一时间否认我刚刚的话吧？够了！”秃顶男人忽然大喝道：“给我杀了他！”男人话音落下，陷于神眸威压下的那些恶灵再次咿呀狂叫起来，犹如脱绳的野狗群般围拢冲向少年。
。许时却不急，重新奋出两道虚影在前，刹那间凝视的虚影持棍迎面杀入恶灵群中。许时悠然自得站在后面，不再主动进攻。他也发现了那领域的空间特性，对方进行空间变换时是需要位置媒介的。那些孩童与恶灵体内院系同属一处。所以，那操控领域的家伙可以肆意调换他们的位置，却自始至终没有换过他的位置。无论空间怎么变换，受影响的只有环境，他本人位置是不会发生变化的。也就是说，只要他不主动出击，那对方想用这领域特性来发挥奇效，多多少少费了一半。纵使空间如何变换，他的感知视野都能立即感知到进入范围内的家伙。果不其然，在见到少年没有如先前般主动进攻后，秃顶男人也没有选择贸然近身。毕竟，先前近身少年被暴打的画面还深深印刻在他脑海中。除了两道虚影在恶灵群中厮杀，场面一度僵持不下。秃顶男人急于处理眼前的少年，然而许时却不着急，继续在后方淡然说道：“让我理理手指，轻点额头。”少年似想起了什么，眼睛一亮：“哦，对对对，四年前，也就是在杜陵局发现那三级怨灵那会儿，你们就已经在布局了吧？如果我猜的没错，布局的那家伙应该就是你口中的亲爱的吧？”毕竟我看你感觉也没这脑子。秃顶男人顿时脸色阴沉的能滴水。少年自顾自说着：“如果是这样的话，既能暗地里制造并控制恶灵，还能为重伤的你治愈伤势。在怨灵中，我能想到的就只有纯粹的繁殖性母体怨灵了。还有，都听说大部分怨灵会化成先前的模样。看你的化身，生前应该是个医生之类的吧？啧啧，真是丢人。不过看你明明生前是个医生，我本来以为你可能是那个被孩童捅死的医生所化。但看你现在成为怨灵这么潇洒。”其实大有可能是那个在食堂下毒报复社会的那个吧，也对，能做出那种事的医生，死后化作怨灵才更合理吧。秃顶男人目眦欲裂，凝视少年，猛地抬手，无数黑线向前方迸射而出。就在这时，恶灵群中的一道少年虚影瞬息间出现在那些黑线的行进路线上，于空中留下一对扑克牌后，有假化真的特性在这一瞬解除，无数黑线自虚影上穿刺而过，轰，火光乍现，无数黑线在空中化作飞灰。爆炸声的巨响下，许时继续悠然道：“你急什么呢？我还没说完呢。如果说这一切的开始都是那只母体怨灵的布局，我想这母体怨灵很久前便潜伏在医院内。你特意选在医院食堂下毒，也并非偶然吧？人类受怨灵蛊惑的例子并非没有，反而很多。情报显示，当时的你已经时日无多，那你是否也是这例子中的一个呢？”听到这，秃顶男人瞳孔骤缩，双拳紧握。许时很喜欢对方的反应，继续道。那只母体怨灵应该跟你做了什么交易吧？然后童年化作怨灵的你，就伙同那只母体怨灵拐走了当年在婴儿房内的那批新生儿，随后又借那只母体怨灵的手段，放一只三级怨灵出来顶锅做戏给杜陵局看。一只三级怨灵专挑毫无反抗能力的孩童下手，这点在旁人看来似乎合情合理。等杜陵局自以为事件完美解决后，你们便暗地里再次继续蛰伏，从医院荒废直到现在，暗中培育出了大量恶灵，而那母体怨灵能短时间内将你恢复。想必已经快要进阶特级了吧，所以你们按耐不住，开始设局引诱他人闯入这里，作为你们迈过最后一步的养料。而你之所以只是一级，却能张开领域，应该是那母体用自身怨息与你合力打造出了一个临时小型领域吧？如果是怨息量极大的繁殖性母体怨灵，应该做得到吧？我进来的时候就发现了，除了这里面的领域，笼罩外面的那层根本就是虚有其表，吓唬人用的。说着，少年一拍手掌 ，OK。最后的最后，让我们转回前面。那么，你们当年特意拐来这批孩童的目的又是什么呢？尘烟散尽，脸色一正，许时眼神逐渐冷冽，与秃顶男人染上血丝的眼眸隔空对视。特意拐来，又费尽心力将他们培养长大，甚至在这所废弃建筑里扮演起了过家家。说着，许时顿了下，话锋一转：“我最近也翻阅了很多关于两灵的资料，在杜陵局官网上也见过一篇帖子，上面专门统计了人类在什么情况下会产生大量负面情绪。”而其中有关至亲的背叛占据了第二位，而孩童时期又是人类产生负面情绪最为纯粹的一个阶段。如此看来，你们的目的已经不言而喻了呀。说到这，少年手中双棍骤然消失，取而代之，一柄黑色长枪凭空出现。许时单手挟持黑枪，银色枪尖划过地面，缕缕怒气缠绕枪身而上，淡然道：“也就是说，和睦的家庭从不存在，他们从始至终便是你们准备好的祭品。”少年话音落下。远处，六名孩童如遭雷击，眼眸陷入呆滞。此刻的秃顶男人心急如焚，不知为何，亲爱的，在少年说出这些时，没有将他们暂时打乱走。就在这时，男人似察觉到了什么，猛地抬头看去，眼中骇然之色浮现。黑枪斜指地面，手持黑枪的少年一步踏出。
，一念入真，感受到远处少年身上散发的气势，秃顶男人顿时惊愕失色。不可能，你这个年纪怎么可能踏入真境？他摇头，神色癫狂。不，不可能。少年轻啧了一声，掏了掏耳朵，反且漠然道：“自己做不到的事情，就别以此来否定别人。我最恶心的就是你这种家伙。”少年一步迈出，挥枪似电光闪烁，枪芒所到之处，大片恶灵眨眼间化作飞灰。如果此刻有认识少年的人在这里，一眼便能看出对方动真火了。收枪，许时看向秃顶男人，眼中浮现一抹鄙夷之色。我最烦的就是你这种躲在手无寸铁弱者后的吸血鬼。随着少年又往前迈出一步，秃顶男人双腿忽然不由得打颤，踉跄着后退两步。偌大的厅内，少年冷冽的声线回荡：“之前跟你打，只是故意避开核心跟你玩玩。当时你还有存在的价值，但既然这里还有第二只，那就不需要你了。”少年话音落下，秃顶男人便感到一股强烈杀机锁定了自己，那是之前与少年打斗时不曾出现的。惶恐之下，他忽地疯狂挥舞起手术刀，眼前空间不断扭曲起来，却也只是扭曲。秃顶男人这时才发现，领域的空间特性不知何时已然失效，但他却还能感受到领域存在着。这匪夷所思的情况让本就头脑空白的他当场石化。就在这时，一道清脆银铃的声响突兀自厅内响起，银芒乍现。一枚硬币自空中轻轻坠下，底下一双修长手掌啪嗒一声将其接住，手心打开，显露于手背上的硬币正面朝上。厅内过道处，带头的邝龙宇心情愉悦的吹了声口哨：“将军。”转过头，闻声望去的秃顶男人再次怔住，只见一名身材均匀、身着西装却气质痞帅的男人出现在厅内安全通道前，身后跟着两名同样身着西装的男人，一人身材高挑，面容俊秀；一人高大魁梧，气场拉满。见不远处少年略带疑惑的视线投来，邝龙宇只是道：“笑哥，现在这里动不了哦。”听到邝龙宇的话，联想到秃顶男人的异状，许时眼中闪过一丝清明，当即会意点头：“做得好。”说罢，少年持枪走出两步，第三步时速度骤然加快，风暴声响，四彩风般箭步猛踏而出，冲出力道之大将，脚底四周地砖整片踏踏，寒芒一线间，似有什么东西破碎般，秃顶男人怒目圆睁，惊愕地低下头颅。一柄黑枪枪身不知何时已然洞穿了他的身躯，被自中心洞穿的黑色银晶发出清脆悲鸣，轰然破碎。少年冷峻的脸庞近在眼前，他不甘的挣扎了下，巨现而出的手术刀还未成型便散作了粉灰。临花前，他听到了少年在耳边毫无感情的最后一声：“便宜你了，砸碎。”随着怨灵身躯化作白烟散尽，银晶碎片掉落在地。不远处，西装三人组目瞪口呆的齐齐吞了口唾沫：“你们看清了吗？”啊！这一枪没了，那是枪的极意真劲，本就是宗师阶的裘维高，一眼看出了少年身上所散的气息来源，随后眼中毫无遮掩，显露出兴奋之色，一脚踩上碎片，将其碾作粉尘，许时将破军收起，同时解除了暴怒，这才看向突然出现的三人。喂，你们怎么在这？百文胜他们呢？许时问。我让他们留在外面了，毕竟我的赌徒没办法带那么多人，胜率会被压太低。邝龙宇解释道：“我的赌数不受领域限制，只要赌赢了，我所选择的条件就会触发，所以我选择以抛硬币的方式来赌。我们三人不会被空间打散，但就算只是三人，胜率也被压得很低。所以路上花了多点时间，听到你们这有声音就过来了。”原来如此，许石走过去道：“早就想见识你的能力了，有点意思啊。”“有多少？”邝龙宇眨了眨眼，“有点，不多。”西装三人组很默契的，在现在没有问少年刚刚的气势是怎么回事，大伙儿心知肚明。谁没点底牌呢？何况是一个能够聚集200多名黄级玩家的非常创始人之一。两人交谈之际，刘景注意到了不远处站在一块神色呆愣的六名孩童，微微蹙眉：“笑哥，那些孩子是怎么回事？”许时瞥了眼那边，摇了摇头。被怨灵拐来的是四年前在这所医院失踪的婴儿，他们让杜林局来处理，我们不用管。说完，许时顷刻间散出感知视野，将整座废弃医院包拢其中。随着秃顶男人消亡。那麻烦的空间领域早已随之破碎，没了领域的限制，感知视野宛若脱缰的野马般扩散出去，感知扫荡这所医院的每个角落。许时眼神微凝，随后他看向眼前三人。现在领域已经破碎，这医院内还有一些重伤的幸存者，还有一些尸体。球仔，你出去找百文胜他们进来帮忙。顿了下，他转而跟另外两人说道：“崔仔，你记一下我说的楼层地址，带着怒哥先去把重伤的抬出去，路上注意些，有几条走廊都有恶灵盘踞。”刘景应了声，旋即迅速转身离去。紧接着，许石给邝龙宇报了好几个位置，让对方记在面板中。
又将非常哭先前发给他的医院路线分布实景图发给了对方。那笑哥你呢？况龙宇问。许是瞥了眼头顶天花板，上面还有知易及母体怨灵，我去把它收拾了。那我跟你一起吧，笑仔。裘为高说道。许是摇头，不用。那家伙的处境有些特殊，我一个人就够了。怒哥，你还是去把楼里残余的恶灵拔除了吧，免得让漏网之鱼跑出去了。想了想，裘为高还是点头。那你自己小心。说罢。便跟着邝龙宇离去。三人离去后，无视了另一边独自发愣的孩童们，许时迈步向另一个安全通道处走去。一路上，时不时有恶灵从角落里袭击扑出，却并不能延缓少年行进的速度。医院妇产科，举棍挥动间，砸扁这栋楼层内最后一只三级恶灵。许时站定于一间病房前，随后拉门而入。哗啦，门被拉开，原本幽暗静谧的病房顷刻间被光亮填满。病床上。一名身着粉色大号睡衣的妇人和着眼坐靠在候诊上，浅白色被褥扮演着下半身似睡的宁静。许时目光落在妇人被褥下隆起的大肚腩，眼神微眯。透过神眸，他能看到对方体内蕴藏着的海量怨息，其浓度远超秃顶男人，但并没有突破一级的范畴。他站定于门口，妇人仍和着眼，毫无反应。片刻后，幽静的房内响起少年淡然的声线，很明智的选择。病床上的妇人仍没有睁眼的意思。只是嘴唇轻启，声线柔和。我只是一名孕妇，没有气力反抗什么。许是暗自开启，清醒，而后道：“前提是，你真的是怀着怨灵的孕妇，也是孕妇。”妇人忽然睁眼，偏头侧视少年，不是吗？许是与妇人对视，对方的眼神宛似一潭死水，毫无波澜。对视下来，他竟从对方眼中看不到一丝怨恨之色。我可没见过一个当妈的能在杀子仇人前如此平静。他们只是我的怨息所化，恶灵没有神智。那个秃头怪呢？别人寄养的一条狗而已。哎，真是无情！说着，少年手中凭空出现一条金色锁链，其表面阵阵金芒忽而闪烁。瞥见到少年手中出现之物，感受到上面沾附的气息，妇人那宛若死水的眼眸中疏荡起一点涟漪，面色微怔后，忽的笑了。在少年的注视下，妇人掩嘴轻笑，随后隐约两抹泪珠自对方眼角滑落。随着笑声渐小。妇人依旧掩着嘴，柔和的声线再次传出：“妇林所，好东西啊！想必他们也想不到，会有人妄想到想活捉一只特级怨灵吧？”妇人话音落下，许时眼神眯起：“你并没有到特级，是吗？”妇人瞥了眼少年，说罢，在许时略显错愕的目光下，妇人体内怨息浓度陡然攀升，一股令人窒息的压迫感瞬间席卷整间病房。如此熟悉的压迫感骤然袭来，许时心中震惊，毋庸置疑。这是来自特级的威压，然而这股压迫感仅仅持续了不到一秒，还未等少年有所动作，便突然消散，仿佛刚刚的一切只是一场幻觉。现在呢？妇人嘴角噙笑，看着眼前面色微怔的少年，一如既往的柔声道：“乃曾想，回神过来的少年，忽的嗤笑一声，声线依旧淡然。特级，那又如何？”少年的反应让妇人脸色微怔，随后似想到了什么，释然一笑：“也是，特级了又能如何呢？”说罢。妇人重新闭上了眼，认命般道：“要捆的话就快点吧，趁我把这里炸为灰烬前。”妇人话音未落，许时手中锁链早已脱手而出，自主飞向那妇人。锁链上金芒乍现，眨眼间飞至，将那妇人捆绑。随后，金色锁链隐没于妇人体内。隐没体内的同一时刻，也封锁了妇人体内的所有怨息。随着体内怨息被封锁，妇人原本隆起的大肚腩也缓缓缩小，恢复至正常身材。此刻的妇人已然是真正意义上的虚有其表。许时神眸忽现，确认妇人体内怨息尽数消失后，环视周围，从旁拉过一只落满灰尘的椅子，也不介意，就这么坐了上去。你很配合，省了我不少麻烦。现在，让我们来谈谈你背后的人吧。听到少年的话，妇人重新睁眼，偏头侧视而去，脸色略显惊诧，而后对上了少年那漆黑且深邃的眼眸。不等妇人开口，许时继续道：“自始至终，你的情绪都很平静，平静的根本不像一只怨灵该有的样子。既然你愿意配合我。”那我也不介意听听你的事。嘴巴无声微微张开，妇人眼眸中的那潭死水，仿佛随着少年的话语，顷刻间被砸出一道水花。他靠在候诊上，微微仰视着辉煌的天花板，出身似在回忆着什么。片刻后，他淡然道：“有人会相信一只怨灵说的话吗？我自有判断，说是怨灵。但如果忽略你身上的怨息，我会觉得你更像一个被囚禁于此的人。你见到我时，眼中没有怨恨，甚至还露出了一丝释然。”妇人轻笑。你应该年纪不大吧？洞察力倒是很敏锐。随后，他收起笑容，说实话，我不知道自己为什么会在这
，我的记忆从睁眼那一刻开始便停留在这间病房内。我不知道我生前，不对，我甚至不知道自己到底有没有生前。我的记忆停留于此，我的下肢无法移动，我的脑海中有声音告诉我，我是一只怨灵。当初醒来的我接受了这个设定，所以我便作为怨灵生存至今。听着妇人的话，许时微微蹙眉，不可能，怨灵之所以会成为怨灵，条件便是保留了生前的怨念，也是记忆。妇人轻轻摇头，我不知道。但我确实没有苏醒前的记忆。我醒来后便一直躺在这张床上，我没办法下床。我脑海中的声音告诉我，让我于此等待。往后的日子，我的肚子越来越大。那时我才知道，那是怀孕。然后我生下了第一只由我怨气所化的怨灵。我尝试着跟他沟通，但他并不像我一样，只是拥有一点自我意识而已。我们之间无法沟通，但我却能控制他的一举一动。往后的日子，我不断怀孕，不断生下怨灵和恶灵，但其中恶灵的数量要更多，怨灵只是极少部分。妇人说到这，许时出声打断了对方：“你说你脑海中有声音，你知道那声音是你自己还是别的其他人吗？”“我不知道。”许时蹙眉，但还是道：“你继续。”很久很久之后，两个男人忽然找上了我，他们自称神猎工会。听到这名字的瞬间，许时心中惊诧：“神猎？那两人有没有露出手臂给你看？”“有，他们手臂上都有一个图腾，像是一把剑刺过了一本书，剑柄处还有只独眼。”神猎工会这个名字，许时可再熟悉不过了，因为这个工会与他们非常一样，都是由失常者所创建。不同的是，非常里没有限制成员自由，还有共享的情报网，平时以线上交流为主，加入的条件也很苛刻，需要经过层层筛选，确保成员内不存在反骨分子。而神猎是线下聚众宣传组织，他们会主动进行宣交活动，广纳失常者，其中也包含被公安通缉的对象。如果说非常是个养老病院的话，神猎工会则属于闲的没事干的类型，他们会主动聚集工会成员，策划并实施针对神所等官方场所的各种规模的恐怖行动，最后再在现场留下独属于工会的徽章涂鸦。总的而言，该工会的成员都是群进攻性极强的恐怖分子，所以该工会也是公安一直以来的眼中钉，甚至不乏其他人盲目崇拜仰慕神猎而自发制造暴动。但只有极少数的人知道，起初的神猎工会只能算是一只脱离本部的丧家之犬。那时的神猎只是一支从神迷工会脱离而出的分支。起初的神迷与非常一样，本身并不具备多大的进攻积极性，只是一群失常者抱团取暖的地方，且加入条件远没有非常严格。相比隐蔽性，神迷也更显露于大众视野之中。也正因此，神迷工会的成员人数远非非常可以比拟，但也为此埋下了隐患：人数多，管理不当，自然会变得鱼龙混杂。一些攻击性极强的失常者开始打着神迷的旗号抱团实施恐怖行动。最终，在神秘本部的介入下，起初的一名创始人带着那批攻击性极强的失常者脱离了神秘，建立了新工会，同时开始对外自称神猎工会，并广纳失常者成员，以脱离神迷作为结束，却是公安噩梦的开始。重新建立起来的神猎不择手段，在短期间内接连制造了数起大规模恐怖行动，与此同时，大肆宣扬自己的工会，在极短的时间内扩充起了成员人数。就此，公安的死敌出现了。许石是为数不多知道神猎前身的人之一。不久前，他去搜寻的破军便是从一名神猎干部手里抢。哦，不对，交易来的。他是有素质的人，虽是失常者，但也是一名良好的 S 市公民。被抢了之后，对方甚至没有恼羞成怒，反而很欣赏他，当场邀请了他加入工会，不过被他拒绝了。对方也并不知晓，当时眼前如此青涩的少年，会是隐于暗处的非常创始人之一。正因为了解这支工会的特性，许石也知道，凡是跟神猎搭上边的事情，多多少少带点恐怖行动的味。他凝视妇人，追问道：“神猎的人为何找你？”妇人眼中浮起回忆之色。他们让我给他们做事，我脑海中的声音也让我配合他们。当时的我已经对孤独产生了厌烦，所以我答应了他们。也是从这时，我才知道自己原来一直身处医院的地下室里。说着，妇人环视了眼房间，这里是医院荒废后，我控制恶灵驱使他们把我搬上来的。当时我以为往高了住就能看见外面的模样，但不久后，那条哈巴狗便把所有窗户用木板钉死了。他们让你做了什么？他们一开始派来了一个男人，也就是被你拔除的那个家伙。那两人要我配合他，在他投毒自杀后，将其化为怨灵。我照办了，但我也提出了条件，让他们给我了解外面世界的机会。出乎意料的，他们欣然同意了。所以，在将那死后男人化为怨灵后，对方也开始为我普及外面世界的知识。我也陪着他在这里延起了过家家。后来，那个男人从医院内偷来了九名婴儿，他们又让我放出一只低级怨灵出去。我也照办了，被偷来的九名婴儿，他们又嫌太多，所以。那个男人化作的怨灵吃掉了其中三个，留下了六个抚养，也就是你先前见到的那些。往后的日子，他们便要求我给那条哈巴狗提升怨气强度，我也照办了。
，直到将它提升到一级怨灵的强度。那两人又来了，他们让我以那条狗的特性帮对方合成出一个领域，我也照办了。当时的我已经足以突破至特级，但我自己压抑住了，不去越过那条线。随着我日益强大起来，脑海中的声音也越来越淡，我已经不需要再听从脑海中的声音行事。后来，那两人便让我配合那只狗猎杀进入这里的人类，助他成就特级。最后，他们以为我已经彻底成了他们那边的人。其中一人给我服下了一缕来自其他怨灵的怨息，那缕怨息来自特级，一进入我体内便缠绕在我的核心上。但他们并不知道我早就具备了特级的实力。那缕怨息在他们离开不久后便被我压制在了体内。他们临走时还叮嘱我，要是在这段期间那只狗死了，就让我自爆，将这里夷为平地。说罢，妇人看了眼少年，然后你来了。听完了妇人的言论，许时陷入了短暂思忖中。对方讲述的每个节点看上去都似合情合理。而且跟他先前推理出来的差不多，他可以初步推断，神猎是想要暗中培育两只特级怨灵出来搞事，并以此猎杀杜陵局的家伙。但由于妇人的自主谋反与他这边的介入，导致现在计划告破。在他看来，这非常符合那群家伙的行事风格，暗中策划，然后再突如其来为这个社会带来一场毁灭性打击的灾难。两只拥有领域的特级怨灵，足以在杜陵局毫无防备的情况下，一夜之间毁掉半座城市，毫不夸张。从妇人的口述中，仅剩一个疑点，那就是对方没有生前的记忆。怨灵从来不会凭空出现，出现的怨灵必会带有生前执念，在许时看来，这是必然的。但眼前他又从对方眼中看不到一丝怨念，对方除了有怨息之外，表现的根本不像一个怨灵，甚至甘愿配合被妇灵所封印。事出蹊跷，无迹可寻的情况下，许时一时间也没办法推理出什么。不过，眼下对方被他的妇灵所封印，已经成了他的所有物，一条妇灵锁可是价值百万。官方也有规定，用傅灵所捉到的怨灵可以归自己所有，但前提是需要先交给杜陵局净化其怨息。他也只能指望后续将其交给杜陵局那边看看，会不会有什么突破。片刻后，心中了然，许时看向那妇人，问道：“你就这么束手就擒，不怕被直接拔除？”妇人闻言摇头：“我无所谓，如果让我一直待在这里，干些毫无意义的事情，还不如死了算了。”说到这，他话锋一转：“但若来的人不是你，或没有傅灵所，我或许会选择死。”将这里夷为平地的死，一秒、两秒，一人一灵对视着，收回目光。许时缓缓起身，他从对方眼中看不出丝毫异样，除非对方跟他一样是欺诈师，对神色的管理已经到了极致。当然，这几率堪比中彩票，但他并不排除有这种可能。起身的那一刻，许时暗自对妇人使用了玉女法则，结果能力却锁定不了对方。他暗自叹息，看来即便化身是女性，灵体也终归跟人体不同，无法被判定性别。紧接着，在妇人略显讶异的目光下，少年脚边凭空出现了一辆深蓝色平板手推车。手能动吧？自己上来吧。妇人愣愣的悠悠仰视少年：“你没有女朋友吧？”少年答非所问：“抱歉啊，我不是一个温柔的人。”话虽如此，妇人也不矫情，略显吃力的慢慢从床上爬了下来，再缓缓爬上平板车。等妇人上车后，许时便推着对方出了病房，往楼下走去。在他的感知视野中，随着妇人被封印。医院内散落各处的恶灵与怨灵也早已随着一同消散。邝龙宇与百文胜一行人正卖力搬运着幸存者和尸体。下楼梯时，许时轻声道：“自己抓紧哦。”妇人还未理解过来，少年这话什么意思。下一刻，整个人便随着平板车剧烈震颤起来。好在他及时反应过来，抓紧了条杆，这才避免了被抖下去。等到许时推着车来到楼下，妇人只感觉屁股被颠得生疼，但这种略带节奏力度又不是很大的颠颤，一路下来习惯之后，反而感觉莫名的有点舒爽。也不知道是不是他的错觉，于是下意识并拢了双腿，一路推着妇人走出医院。许时在门口见到了百文胜一行人，还有之前在楼里的六名孩童。看到少年从医院内走出，邝龙宇三人立即围了上去。“没事吧，笑仔？笑哥没事吧？你说的那只母体怨灵怎么样了？”面对三人略带关切的话语，许时先是摇头，然后努嘴示意车上的妇人：“这家伙就是那只母体特级怨灵，不过已经被我用妇灵所封印了。这家伙与普通怨灵不太一样。”情况比较特殊，特级，这个平板上的女人，邝龙宇略显惊讶，赶忙后退两步，稍微远离平板车后，这才打量起面前这个样貌娇丽的女子。许是轻笑，放心，这家伙暂时没有危险。四人交谈之际，一道惊愕声陡然自求为高后方传出，特级，几人看去，只见几步上前的百文胜一行人脸上都带着震惊之色。在看到平板上的娇丽妇人后，百文胜不由得咽了口唾沫，有点难以置信地道。真的单人活捉了一只特级，许时摊了摊手，还行吧。这家伙跟其他怨灵不一样，他是主动投降的，没让我多费事，所以还算轻松。少年说的轻松
。百文胜却将目光落在对方身上满是血渍且破败狼藉的西装上，心中暗自佩服，转而道：“许队长，你在撑会儿，局里的救护车马上就到。”许石头顶冒出个问号，跟着对方的目光往下移，这才发现自己身上满是暗红色的血渍，衣服也被撕扯得破烂不堪。当即反应过来，对方误会了，哑然一笑：“你误会了，百队长，我好着呢，没受伤。”说着。少年当场撩起了西装，将整件上衣脱了下来，露出肌肉线条分明的上半身。一行人后方，作为队内唯一一名女性的小南哪里见过这等诱人的身材？见此一幕，赶紧捂住了眼睛，而后双手指尖又情不自禁张开条条缝隙。见到那染血的西装上衣下毫发无伤的肉身，百文胜愣了下，而后跟着失笑出声：“许队好身材，看来是我多虑了。”将染血西装稍稍折好，收进背包内。许石重新掏出一件黑色 T 恤给自己套上，不谈我。白队长，你们救出来的幸存者怎么样了？死伤如何？闻言，百文胜脸色微沉，摇了摇头，随后转身带着众人往前走去，边走边道：“我们来晚了。先前局里进入的王级探灵小队已经尽数牺牲 ，A 市那支提前进入的小队也有两人牺牲，他们的伤势都是一击毙命。我们赶到的时候已经回天乏力，只剩下队长蓝收，还有两名队员存活。队长蓝收与一名队员也是重伤状态。”许石推着车跟在百文胜身后，目光扫过摆在地上的一排闭目尸体，而后落在不远处齐齐蹲坐抱腿埋头的六名孩童上。在他看来，那些被一击毙命的牺牲者，极大概率是死于那些孩童手中。神眸眨眼间，许石能够看到那些孩童体内的怨息也已经消失殆尽。就在这时，其中一名女童似有所感，忽的抬头，也是这一抬，让他一眼看到了平板车上的妇人，神色一怔。然而，感受着女童投来的视线。妇人脸上却是面无表情，毫无波澜。他对这些孩童并没有多的感情，毕竟那些孩童大部分时间都是那条哈巴狗在带，他只是在旁配合扮演一个木头人般的母亲角色而已。见到妇人毫无反应，女童又目光呆滞的将头颅埋下。而在孩童们不远处，许石注意到还有一名胸膛染血的男子，眼神愤愤的盯着那群孩童，眼中满含着的杀气毫不遮掩流露而出。那男子身旁，一名鸭舌帽女生坐在旁边照料着对方。百文胜顺势指向那名胸膛染血的男子，为许石介绍道：“那男人便是 A 市小队的队长蓝收。听他所言，他身上的伤势就是被那些孩童偷袭所致。”许石点头：“百队长，你们打算怎么处理这群孩子呢？”百文胜目光复杂，撇过脸不去看那些孩童。他们的情况有些复杂，还是留给公安处置为好。也是。对了，百队长，有一件事得跟你举报一下。其实这次的事件，幕后黑手很大可能是神猎工会在暗中操纵。许石忽地道：“听到少年的话，百文胜脸色一变，声音也不由得大了几分。神猎，那群疯子。”嗯，许石点头，随后将妇人的口述和自己的一些推测结论大致说出。对于这个工会，许石还是有些不喜的。天晓得这群疯子会不会什么时候突然就把他家那边的地带炸了，因此他也没有什么好隐瞒的。听着少年的口述，百文胜脸色愈发凝重。特别是少年说出神猎妄图暗地里培育两只特级怨灵时，更是让他毛发森竖，心有余悸。如果这件事幕后是神猎在暗中策划的话，以那群疯子的性格，他们这次计划失败，反而还有可能反过来采取更激进的方式报复我们。这件事必须迅速上报局长。说罢，百文胜当场换出虚拟面板。就在这时，一阵雷鸣般的轰隆声忽的自远处传来，众人讶异的转过头，循声望去，只见一辆通体银白。车身上印着雷状裂纹的悬浮车朝着他们这边疾驰而来，车尾后方还跟着几辆白色救护车。人群中的小南见到这辆悬浮车的瞬间，脸色一喜：“队长，那是停队的车！”哇擦，停队的改装车见几次都好炫啊！见百文胜一行人突然兴奋起来，裘维高挠头道：“停队？谁啊？怒哥，真不是我笑你，你该多上网了。”况龙宇调侃道：“全国地榜上33位的地级玩家，你都能不认识啊？”裘维高撇嘴。略显不屑，地级而已，多稀罕啊！裘维高说这话时，并没有刻意压低音量。闻言，众人嘴角微抽，但也都知道，眼前这家伙早就在竞技场显露过自己宗师阶的实力。上帝级只是需要时间与契机而已。不过，自己的上司被一届外人当场轻视，百文胜认为自己还是有必要好好介绍一下的，于是道：“那是我们局内的特级行动小队的队长，霆锋，地级雷法。”众人谈话间，那雷鸣般的引擎声已经由远及近。转眼来到了他们不远处，近看之下，那通体银白、印有雷状裂纹的悬浮车更显霸道。话说，这引擎和变色应该是非法改装吧？许石不经意间瞥了眼百文胜，察觉到少年的视线
。百文胜略显尴尬的笑了笑。停队他只有出郊外的任务时才会开这车，所以公安那边就睁一只眼闭一只眼了。真好，有机会上了地级也搞一辆来开。许时感叹道：“笑哥，我家有现成的哦，改天要不要去我家看看？我那有赛车场，随便开。”刘景笑道。邝龙宇当即两眼一亮：“九哥，你家还缺保安吗？你觉得我怎样？”刘景顿时一脸嫌弃，别顾了你，我真怕哪天回家，我家地皮都给你拿去赌了。切，小妾，有机会一定去。许时笑道。众人谈笑间，那辆悬浮车已经缓缓停靠在了他们身前不远处。车门打开，一名身穿深黑色制服的白发男子从驾驶位上下来，面容刚毅，虚然如己，昂首挺胸间，浩气凛然。男子下车，百文胜一行人当即迎了上去，站定行礼。停顿，原本接到紧急通知。赶来路上一直眉头紧锁的霆锋，在见到百文胜一行人完好无缺站于他身前后，紧锁的眉头这才微微舒展。他轻轻点头，风行雷厉一步迈出，往前走去，从几人身前经过，头也不回地边问：“现在里面情况如何了？幸存者还有多少？敌人具体能力和位置有眉目吗？”白发男人边说着，眨眼间已经走到了非常四人组身前，脱口而出：“你们是本市的悬赏小队还是 A？” 话未说完。男人的目光在扫过平板车上的妇人时，顿然止住，剑步骤停，凛冽的眼眸瞬间眯起。体内有傅灵锁，你是怨灵？男人凛冽的目光宛若刀芒，仅是一眼，妇人便撇过头去，竟不敢与之对视。退车后的许时适时出声解释：“我是本市悬赏小队的临时队长。”许时，这家伙是我捉获的特级怨灵，还有一只一级怨灵已经被我当场拔除。此次事件已经解决，你来晚了，停队长。少年言辞不卑不亢，与之对视。听到少年的话，白发男人顿时头一歪。解决了，是的，停顿。百文胜从后方几步上前，继而解释道：“这只是我们本市的悬赏小队，是他们快速解决了事件。许队长以身涉险进入领域，又以一人之力拔除了一只一级怨灵，并捕获了一只特级母体怨灵。说来惭愧，许队长战斗时我们并没能帮上忙，只是负责了善后工作。”闻言，霆锋先是脸色一正，随后缓过神来，面色一正，对着小队四人当场举手行礼。杜林局特级行动小队队长霆锋在此代表杜林局感谢各位的援助。言罢，白发男人后退一步，向许十几人鞠躬致谢。见此一幕，百文胜一行人连忙跟着立正行礼，紧随其后鞠了一躬。许十见此，只是轻笑道：“礼重了，霆队长，这是我们接的悬赏，解决他也是我们分内的任务。”嗯，年纪不大，心性沉稳。挺直腰板的霆锋赞赏的看着少年说道：“不管如何，这次是我们杜林局情报有误。”回去后，除了原本的一级和特级的悬赏奖励外，局里还会为你们再添一笔援助奖。许时回以笑容，那我们便在此多谢霆队长了，这是你们应得的。说到这，霆锋话锋一转，转头看向百文胜，此次伤亡情况如何？陈刚他们呢？百文胜脸色微沉，摇了摇头，抱歉，霆队，我们来晚了。霆锋面色微正，而后还是道：“不用自责，加入杜林局的那一天起，每个人都为此做好了觉悟。尸体有留下吗？有的。”就在那边，百文胜说着，带对方来到了医院门口。霆锋无声在那一排尸体前驻足十几秒后，对着尸体们举手行礼。众人默然驻足于后方，凝视这一幕。虽然只是短暂的接触，但许时也能够感受到对方身上那对下属满意而出的责任感，那种气质是演不出来的。他也发自心底敬佩这种人。随后，赶来的救护人员现场对几名 A 市的重伤者进行了急救措施，而后马不停蹄带着他们疾驰离去。众人则与现场留下的其余几名救护人员帮忙，将牺牲者的尸体搬运上另一辆车，目送救护车离去。许时他们接下来还要去一趟杜林局领取悬赏金。就在几人正想上车时，霆锋开口喊住了许时：“许队长，我也回局里，路上聊聊。”许时瞥了眼对方的悬浮车，轻轻点头，回头跟三人道：“那我们杜林局见。”哎，邝龙宇一脸羡慕：“真好，我也想做。等你什么时候能单挑一级了再说。”柳青已在车门上笑道。嘿、hey, ，你怎么就知道我不行？那不是笑哥没给咱表现机会吗？啊，对对对，许时正要打开副驾驶位车门，手刚伸出才发现里面已经坐了个百文胜。对方隔着窗户朝他笑了笑，他只能带着妇人转上了后座。等他上车后，这辆经过改装的悬浮车瞬间以惊人的初始速度飞驰而出。许时打量了眼车内空间，只见车身内部还似雕刻着银蓝矿线，光线较暗的角落内，此刻正微微闪烁银芒。一路上。百文胜一直在给霆锋讲述此次事件的详细任务过程，许时时不时为其补充点细节。当然，于怨灵战斗方面，他一概简略了。当霆锋得知眼前的少年年仅17岁
，甚至还未成年后，原本刚毅冷静的脸庞差点还没绷住。他原先还以为对方只是长得有些青涩而已，没想到是真的青涩。年仅十七岁的黄吉便可单人拔除一只拥有小型领域的一级怨灵，纵使是他进入杜陵局二十余载，也从未听闻如此害人的战绩。透过车内后视镜，屏风一路上有意无意地观察着少年，心中一动，还是按耐不住道：“许队长，成年后有没有兴趣来我们杜陵局发展？我可以保证，只要你来，小队队长绝对是你。”许时面色一正，没想到对方聊着聊着，突然便给他抛出了橄榄枝，但还是道：“抱歉啊，廷队长，成年毕业后我应该还会继续上大学，也是大好青春，也不急于一时。不过我们杜陵局待遇还是很好的，哪天有兴趣了，随时联系我。”我给你保荐，那小子就先谢过廷队长了。这时，百文胜跟着问道：“对了，许队要上大学的话，是打算上文科还是武科呢？应该是武科吧。”许石回道：“毕竟自己已经很久没去上过学了，就算他对自己的脑子有点自信，但仅凭剩下的这点时间，想冲上文科大学，多少还是有点天方夜谭。更何况他现在在这处任务的时候，别人都还在挑灯夜卷。那看来我们以后还是有机会成为同事的。”百文胜笑道。听到少年的话，霆锋顿时轻轻摇头，啧啧道：“以你现在的实力进五科，就是不知道上课时谁是老师了。”哈哈，三人谈笑间，悬浮车已经驶入了 S 市。好了，下车吧，愉悦体验时间结束，咱们该换车了。将车停进地下停车场，霆锋带着两人临时换了辆杜陵局的专车。即便他是特级行动小队队长，也不能在市区里开着改装车招摇过市，挑衅公安的权威。五分钟后，悬浮车缓缓停于一栋大厦前。三人下车，许石微微抬头仰视了眼，眼前这栋气派大厦便是 S 市的杜陵局本部。他倒是第一次来，非常三人组还没到，于是许石便推着平板车跟着两人先进了大厦。进入大厦后，霆锋便与两人告别，在前台简单登记了下院林的所有人之后，在百文胜的安排下，很快便有一名工作人员过来带着妇人去做净化。许石目视那道被带走的看似柔弱的身影，被带走的对方倒是显得一脸平静。许队长。净化一只特级怨灵的怨息大概需要三天时间，我先带你去结算悬赏金吧。百文胜说完，带头走在前面。嗯，许石跟着对方来到接待室，因为此次悬赏存在变故，原先的悬赏金额自然已经被杜陵局撤销。随后又进来了一名工作人员，重新开始计算此次事件的悬赏金额。在对方计算期间，姗姗来迟的非常三人组也在工作人员的带领下来到了接待室。片刻后，那名计算金额的工作人员收起了虚拟面板，露出一抹浅笑，看向四人道。许队长，你们此次悬赏拔除了一只一级怨灵，赏金三百万；捕获特级怨灵解决事件，赏金八百万。再鉴于该次事件是由本局情报失误导致事发突然，算上补偿金与援助金二百五十万，此次悬赏金额共计一千三百五十万元。稍后一小时内便会打到您预留的银行账户上。一听到这金额，邝龙宇当场两眼发光。一千三百五十万，平分下来也有多少来着？三百三十七点五万。工作人员温馨提示道：“哇擦！”笑哥，我爱死你了！邝龙宇举臂欢呼间，便朝少年扑去。许石抬起一脚，将其抵开，礼貌的对工作人员道了声谢。笑哥，这次的悬赏金我就不要了，本身也没帮上什么忙。刘景突然道：“哎呦，咱们球仔就是矫情了，你不要给我也行。”邝龙宇在一旁调侃起来。许石闻言摇了摇头：“既然是我带你们出来的，到手多少自然是咱们几人平分。出了任务，咱们便是一个团队，我的战绩自然也是你们的，没什么好让来让去的。”刘景面色微正。而后挠了挠头，笑道：“是我的。”笑哥说的对，那一会儿吃饭我请客。就在这时，敲门声响，而后招待室的门被推开，一名头戴贝雷帽的男子带着一名女人走了进来。许氏对面那名工作人员见到来人，当即略显慌张，起身喊道：“局长好，好好，别紧张，我就是来见见解决了这次事件的悬赏小队。”贝雷帽男子露出一抹笑容，随后一双深邃有神的眼眸落在了四人之中的少年身上。“小伙子们好啊！”我是本市杜陵的局长左晨，许队长，听说你以一己之力拔除了一只一级怨灵，还捕获了一只特级怨灵。随即他话锋一转，开门见山道：“许队长，有没有兴趣加入本市的杜陵局？”左晨话音落下，接待室内众人顿时愣住：“哎，什么情况？杜陵局局长亲自跑来捞人？”许氏嘴角微抽，他也没想到对方上来便如此直接，让他不由得怀疑：“你们这真的那么缺人吗？”还未等少年答复，左晨又说道。当然，你的事情我都听霆锋说了，你不用现在给我答复。只是你打算上五科的话，到时毕业后也可以考虑一下杜陵局。我们这虽然忙了点，但待遇绝对是最好的，这点你放心。对方都说到这份上了，许十字，然不好在当众拒绝，只好起身说道：“
，谢左局长抬爱，倒是我会慎重考虑的。好，就冲许队长这句话，加上你们这次探查而出的神猎工会情报，你们这次捕获特级用的复灵锁就有本局报销了。”左臣大手一挥，说道：“多谢局长。”四人齐声道谢。说罢，左臣便带着身后女人离去，好似真的只是来看一眼而已。十七岁，黄吉一人单挑一级。甚至事先买好了复灵锁，从接待室走出的左晨边走边喃喃自语，有点意思。小艾查出来了没？那少年什么来路？闻言，后方艾琳当即将自己先前查到的资料面板划到了对方面前。局长查出来了，那少年是个孤儿，没有亲人，履历也很干净，没有问题，就是游戏战绩有点。这时，左晨也瞥到了面板上年资料右下角的游戏战绩，负十三胜一。他讶异出声：这战绩是什么鬼东西？那小子不是才十七岁吗？怎么局数会这么多？还有他不是黄级吗？怎么只赢了一场？局长，那少年自开启游戏权限后，每个月都会进入游戏，而且每场的评分都不低，但不知为何就是输了，直到最近才以总评 S 加赢得了第一场黄级游戏，也因此一跃登上了本市的黄级榜。左晨顿时默然，无声走了会儿后，才再次开口：“你怎么看？”后方，艾琳抬手扶了下眼镜，笃定道：“局长，我觉得。”那个少年先前极有可能都是故意输的，而有一点可以验证，就是对方参与游戏的门票并非寿命，而是自身器官。最后在黄级前，对方赌上了一切，游戏胜利出来后，原本失明的眼睛已经失而复得。而根据小南所说，那少年先前仅用一眼便瞪开了怨灵的领域，那绝不是普通的眼睛。我猜测，够了。左晨突然打断道：“猜测到这里就好。还有，绳索不是默认使用寿命作为门票的吗？那少年不是才17岁吗？”局长。因为那少年身上已经没有多余的寿命了，在他的履历中，他于八岁那年一场怨灵暴动中被刻下了命定之死。什么？左晨陡然止住了步伐，回头凝视自己的情报指挥官：“你确定？”“是的，局长。”艾琳点头，继而说道：“那少年已经时日不多，为了防止产生不必要的暴动，那少年已经被公安那边纳入重点观察对象了。”啧了一声，左晨面色微沉，有点不能接受，没想到自己看好的人选却早已时日无多。沉默良久后。他问道：“市面上还有盛清丸吗？”闻言，艾琳眼眸微亮：“局长，你是打算？”还未等他说完，左晨自顾自继续道：“现在两零出现的频率已经越来越高，我们不能放弃任何新鲜血液。那小子潜力极大，如此年纪便有这般成就，我们自然是能帮就帮，查一下吧。”嗯，艾琳点头，原地换出虚拟面板，开始查阅起来。然而，随着查阅下来，艾琳脸色渐沉，最终轻叹出声：“不行。”局长，市面上现在根本找不到圣青丸，之前有流出的几颗也早已被那些财团收购了。这，那些资本臭虫！左晨忍不住骂道，随即又沉默下来。片刻后，小艾有空帮那小子多留意一下。是，局长。四人自杜陵局领完悬赏出来后，外面已天色渐暗，璀璨霓虹灯照耀着来往各式悬浮车。刘景要请客，许时却提出还要去接个人。等刘景驱车来到神所大厅，许时在培训班中见到了女孩。对方正拿着一本笔记本，在那宗发指导员前似在讨教什么问题。他缓缓走了过去。就在这时，不远处的女孩却似心有所感般，陡然回过头看向了门口，也瞥到了少年修长的身影，脸蛋微正，反应过来后，随即露出一抹灿烂笑容，向少年小跑着奔去。女孩冲上前，啪嗒一声抱住少年腰间，抬头问道：“小许哥，你怎么来了？事情办完了吗？”原本他一想到接下来两天都见不到对方，还有点忧闷，现在见到人后。那些情绪顷刻间一扫而空，许是笑着摸了摸女孩的银发，嗯，办完了，晚上有人请吃饭，就来接你了。这时，那棕发指导员也漫步而来，许是看去，对方脸上依旧温柔和煦的浅笑。许先生，对方向他打了声招呼，许是微微点头回道：“苏小姐，今天麻烦你了，月我就先带走了。”嗯。门外，当三人见到少年牵着一名银发靓丽女孩从里走出时，脸色顿时就变了。齐齐向少年抬手竖起了大拇指，换来对方一个冷眼。夜幕下 ，S 市一栋高楼大厦内，穿着华丽的人们在此举办派对。透明窗前，一名身着西装礼服的俊逸男子手里举着一杯红酒，放于胸前，望着下方的霓虹夜景，缓缓摇晃高脚杯。后方，宴会上，一名中年男子立于舞台上，中气十足的面向人群演讲。明明科技发达至今，那些人类却依旧选择了最原始的迷信。我们必须根除这种现状。大家说对不对？说得好，人群一片欢呼。就在这时，一名服务生打扮的女子神色慌张，快步来到那位于透明窗前的男子身后。会长，属下有要事禀告。
，说。男子头也不回，依旧淡然摇晃着手中高脚杯。我们郊外暗中培育的那两只怨灵，今今天被杜林菊成功拔除了。啪！红酒高脚杯摔落至地面，发出清脆一响。霎时间，整个宴会骤然沉寂下来。论笑爷为什么是神？非常宴加入了公共铁聊天厅，当前大厅在线人数53人。非常宴 ，What the hell？ 非常乐，什么情况？谁建的铁？只有标题没内容，居然还置顶了，非常大，好家伙！什么劲爆新闻？ 5 3人围观，非常丑。新来的家伙，别急，楼主尿频，一个小时第三次去厕所了。等他回来一会儿，好好看，好好学。非常艳，非常衰，回来了，回来了！新来的都给我正经端坐哈，听我娓娓道来。非常丑，呵呵，沈虚仔回来了，非常衰。小丑，你是不是喝醉了？我劝你不要在这散播谣言哈。非常丑。赶紧的，磨磨唧唧一会儿第四次了。当前楼主已将非常丑禁言三十分钟，非常帅，见到没？这就是挑衅楼主威严的下场。非常丑已被管理员非常冷解除了禁言。非常乐，哎呦，乐死我了！大哥来了。非常丑，懂不懂冷爷的含金量？装。非常冷，都干嘛呢？标题怎么傻笑？还置顶了？不会是他本人帮你置顶的吧 e t 非常帅，非常帅，冷爷好，笑哥不在。我就一臭讲事迹的，非常痛，是我置顶的。这铁挺有意思的，你别下了，让他继续。非常冷哦，在讲啥？非常虚，哇塞，今天爷们一下就来了两啊，什么情况？非常帅，嗨嗨，那我继续了哈两位爷。非常帅，论笑神，为什么是神？非常帅，出师我气盛，喊一声笑仔，熟了我自知，叫一声笑哥，面基我顿悟，应该叫笑神。非常帅，笑仔，笑哥，笑神。我永远的真神，非常衰。好事带兄弟，出街杜林悬赏，开局荒木一条锁，一眼破领域，只深入险境，一枪灭一级巅峰院，单刀赴会面特级，锁其身，平板推，一票干到一千三百。非常衰，活全揽，钱照分，这就是我笑神的气度。非常艳，吹大了吧哥们，一眼破领域都来了。非常衰，哈，你以为我在跟你开玩笑？那我可要跟你细说，虽说那领域还未完整，但我笑神就一眼。当着杜林菊那摆什么毕文胜小队的面，直接瞪出了个缺口。非常艳，真的假的？那一枪灭一级，估计只是算最后一击吧。非常巧，你别不信，我当时就在场。那怨灵百分百还是巅峰状态，笑哥就一枪，直接给他做掉，速度快的我们都差点看不清。非常衰，就是就是，不幸的直接去杜林菊官网搜 S 市区对玩家的援助公告，第一条就是我们。你以为我跟你吹呢？非常乐，乐，还真有。活捉一只特级，笑爷牛啊！非常衰，笑爷，给我叫笑神。非常冷，阿笑跟你们面基接悬赏了。他现在真那么厉害？长得好不好看？身高多少？嗓音怎么样？身材胖瘦魁梧？非常丑，非常爱，非常痛。你收敛点，新人会害怕的。Atty， 非常冷，非常衰。冷爷放心，我笑神全身上下就一个字，超级无敌，巨特么的帅。这一点我可以保证，指定比电视上。那个什么爆火的刘景生帅好几倍，非常糗。at 非常衰，饭钱还我。非常衰，这不举个例子吗？你别急，你也帅。来，摸一个三红心。非常糗，滚。非常冷，真的。有照片没？撕我，给你添个管理员。非常帅，有的有的，有我们的饭后合照。非常痛。at 非常冷，管理员就过了。非常衰，我有笑神跟他契约的小龙人在路边撸猫的照片。痛也要吗？非常衰已被非常痛设置成为管理员，非常乐，非常爱，非常冷，速速一并发我。at 非常衰，非常哭，加入了公共铁聊天厅。非常丑，哦呀，这不小哭吗？非常哭，大家晚上好呀。非常艳，晚上好。非常爱，晚上好。b d， 非常哭，大家今晚这么热闹呀？怎么都在谈笑哥奶？他刚刚还在跟我私聊呢。非常衰，兄弟们今晚就到这。咱们后会有期。非常衰退出了公共铁聊天厅，非常乐，哈哈，乐呵。非常丑，哎呦，好快的退。非常哭，衰仔就是血，这就跑了。我刚想说，笑哥这会儿没空上网呢。非常丑，笑爷又干大票的去了。at 非常哭，非常哭，我也不清楚。他说要去一趟荒木。s 是荒木公司，机房扮演的门被从外推开。一名身穿白衬衫搭包臀裙的曼妙女子朝里喊道：“于先生，十二点了，休息吃饭吧。”
，其他人已经先下去了。好，我一会儿就下去。于伯杰头也不抬的回道，仔细检查完这片区域的服务器，片刻后确认没有问题，他这才将工具收拾放到一边，拿过旁边的灰毛巾擦了擦手，往外走去。他们是荒木专属的维护团队，因为荒木平时需要进行各种科学实验与数据出入，流量极大，机器也基本上都是24小时运作。所以他们团队每周都会定期来为其检查维护，毕竟像荒木这种大公司，哪怕只是故障了一分钟，造成的损失也是难以估量的。出入机房通过安全门，扫描身份后，楼梯来到楼下，一路上再经过各类扫描检测安全门。于伯杰同往常一样，来到荒木周边最近的那家家常菜馆。基本上他每周过来这边上班，午休时都会来光顾这家菜馆。如往常一般，进门的于伯杰同老板娘熟络的打了声招呼，随后入座点菜。30分钟后。吃饱喝足，眼见午休时间即将结束，于伯杰拉开座椅起身，临走前如同往常一般去了趟厕所。三分钟后，于伯杰走出菜馆。走出菜馆，于伯杰如同往常一般返回公司。入门经过大厅安全门，楼梯间选定楼层扫描确认身份后，于伯杰回到了工作的机房。偌大的机房内，于伯杰继续着早上还未检查完的维护工作。二十分钟后，于伯杰缓缓起身，感知视野，确认周遭无人后，杜步来到一架服务器前。略显瘦削的身躯背身遮掩住了天花板上的动态监控镜头，停留的几息间，于伯杰手中凭空出现一个数据盘，在身躯的遮掩下，眼疾手快插入了身前的服务器内。21层监控室内，数不胜数的监控画面面板悬于半空中。这时，其中同一楼层的几面忽地闪烁了下，瞬息间便完成了切换，画面依旧，微不可察，房间内无人发觉异样。将数据盘插入后，于伯杰步伐一转往机房门口走去，走时身形陡然恍惚。四道虚影悄然分离而出，一路走出机房，在楼道各处动态镜头的监控下，五名于伯杰毫无顾忌，大摇大摆来到楼梯间扫描身份后，选定了不同的楼层。该层与楼梯间，还有他接下来要到访的楼层，监控画面早已被他入侵覆盖。不多时，四道凝视的虚影分别抵达26 27 30 31十层，而许氏本体也随后抵达了33层。抵达层数后，无面人再次变换身躯。化作早已准备好的资料名单中该楼层的一名女性工作人员，许时顺利通过了楼层身份认证门。作为科技链顶端的荒木，即便是分公司，每一层楼层依旧配备了身份认证门，只有该层数注册了身份信息的工作人员才可通过进入。为了通过这些认证，许时可是花费了许久，才让人帮他搜集完善了目标所有工作人员的资料。通过认证门，再过安全门，许时照着原先得到的分布线路图，分辨道路往内部走去。一路上碰上这副面孔，认识的同事。许时都表现自然地模仿着该女子平日的举止与对方打过招呼，照着线路拐入下一个转角。就在这时，前方迎面走来了自己。正打算去饮水间的女子看着眼前忽然出现的另一个自己，顿时愣在了原地。就在她抬手揉眼，以为自己是不是过度劳累产生幻觉时，忽的脑袋一阵剧痛感袭来，意识瞬间昏死过去。使用御女法则，强制控制了对方的意识。许时操纵着该女子去往厕所。进去隔间前，为自己的门前挂了个正在维修中。在感知视野下，许时一路上尽量避开有人的道路，往既定的控制室走去。抵达控制室门口，他能感知到里面还有三人。紧接着，许时带着女人的面貌，毫无顾忌推门而入。房间内正在工作的三人之中，摸鱼的一人听闻声响，下意识向门口瞥了一眼，见到那熟悉的同事身影后，又将目光挪回了面板上播放的连续剧。三人专心致志于身前面板，没有人注意到。进来的女子微不可察地将大门反锁，与此同时，一道虚影自女子身上陡然分离而出，闪转挪移间，两道黑影瞬息闪至其中两人身后，一记手刀将毫无防备的两人当场击晕过去。同一时刻，玉女法则转身便将听闻头壳桌面声响、抬头望来的最后一名女子强制控制意识。不仅是本体这里，其他楼层的控制室同样上演着这一幕。这些操纵员终归只是上班的白领科研与操作人员，自身实力根本参差不齐，根本抵挡不住来自一名黄级玩家突如其来的偷袭。黄级在群众中终归仍是少数，这也是许时专挑荒木下手的原因之一。保存情报数据的地方有很多，但相较于那些整体实力较强且防备严密的官方机构，在荒木动起手来，显然能够让他更轻松些。确认身前三人的意识彻底昏死过去后，许时将几人从位置上推开，与分身虚影一同坐了上去。掏出从非常哭那拿到的数据盘，将其插入了控制室主机内。数据盘插入的瞬间，面板上顷刻间弹出一串串代码，自动开始运行。通过分公司的控制室，入侵连接至荒木总部的云端，一路畅通，连进总部的数据中心。见此一幕，许时也不由得感叹：非常哭，技术之强硬。
仅是一个数据盘，便省了他不少麻烦。连同荒木总部数据库的第一时间，许时迅速操纵起身前虚拟面板，输入一个个关键词，查找并将其复刻进他带来的另一个数据盘中。连通后，许时才得以知晓荒木总部的数据库有多么宏大，其中随便一个科研数据流通出去都是价值连城。但想要在短时间内拷贝完这些数据，也是天方夜谭，留给他的时间并不多。尽管一时不会有人想到。会有人铤而走险到通过身份认证极度严密的荒木分公司来连入自家总部的数据库，但入侵久了，数据的流通总会被人发现异常。盛清完配方，盛清完买家，真敬咒术师，命定之死，特级咒怨灵，一个个关键词被许时输入。为了混淆视听，他又接连输入了其余早已准备好且毫不相干的其他关键词，与其一同拷贝。点击确定后，复制进度条开始迅速跳动， 10%、30%、50%。就在复制进度来到 80% 时，控制室内数片面板突如其然陷入了红色感叹号警告。许时眼眸微凝，没想到对方的总部那边竟然这么快就察觉到了异样，开始进行了排查。好在他早有准备，手中凭空出现另一个数据盘，里面是非常枯，专门为此准备的防火墙程序。将其插入主机后，代码自动运行，那些原本发出红色警告的面板随之恢复了原样。他知道这防火墙并不能阻挡对方那些总部的科技怪人多久。但眼下足够了。当进度条跳至 100% 的那一刻，许时与分身虚影骤然起身，拔出数据盘，身形闪转挪移间，迅速离开了控制室。与此同时，远在天涯的荒木总部，高耸入云的科技大厦内，位于顶端的控制室内，一名秃头男子身穿白衣，布满血丝的黑眼圈眼眸，死死盯着眼前数据疯狂跳动的面板，压抑的情绪使得面部瞬间涨红。偌大的控制室内响起男子的怒吼声：“啊，到底是哪个分公司的混蛋？”在拷贝数据库，给我严查！是，控制室内的所有工作人员连忙应声，操作面板的双手一刻不停跃动着。咦，总部的紧急通讯？喂，啊，等等，您在说什么？我们这边有人刚刚试图拷贝总部的数据库，不可能，我们这里的安全系统没有外人入侵的迹象啊，内部更不可能有人有这个胆子。好的，我这边立刻派人去核查。喂喂喂，不是吧？嘿。你们还好吗？醒醒，快给我叫救护车！有人昏倒了！啊，你说楼上控制室的人也晕了？给我查，调监控！到底是谁干的？监控室那群废物在干什么吃的？什么？监控被人入侵了？入侵的来源呢？机房？是我们内部入侵的？真是我们内部的人搞的鬼！给我立刻封锁出口！再没找到犯人前，谁也不准放出去！消息也要封锁！堂堂荒木被内部人员入侵总部数据库，要是我今晚看到一篇关于类似的报道，你们就都给我自己滚蛋，知道吗？当荒木高层陷入一片混乱时，一切的罪魁祸首早已撤离了现场。出了荒木后，许时按照规划好的既定路线撤离，走的都是人群密集的场所。每过一个地方，他的面容样貌也会随之不断变换，换装速度堪比 T 台模特。与此同时，一路上许时不断增加着自己的虚影化身出去，带着自己先前用过的面孔分散去往各处。尽管如此，大肆制造虚影分身对他心神消耗极大，但只要能够隐匿掉自己的行踪，就是有意义的。30分钟后，许时顶着一副平平无奇的男大学生面孔，进入了一家图书馆，一路进了二楼厕所。而后，他操纵着之前一早便留在这里的另一道分身虚影，从外面座位上起身，举止自然，在外人看来，就是单纯坐久了去上厕所而已。事实证明，扮装于暗处观察的公安人员也是这么想的。见到一直坐在那看书的少年起身往厕所走去。几名观察人员也没有丧心病狂到跟着进去的地步，毕竟不管何处，厕所都是绝对的个人隐私场所。等分身虚影进来后，许时眨眼间变回了原貌，同一时刻收回了身处各地的分身虚影，随即换上了分身的衣服，稍稍理了理褶皱，上了个厕所，这才漫步出去。拥有感知视野，近期那些公安派来监视他的家伙，怎么可能逃得过他的范围感知？不过，若不是他最近一跃成为了黄级，估计公安那些家伙也不会闲到派人来监控自己。明明被刻下命定之死的他才是受害者，却还要被人防备临死前失去理智而暴走报复社会。不过，考虑到他孤儿出身的背景，其实可能性还是蛮大的。开玩笑的，他可是素质良好的城市公民。蓦然看完手中书籍的最后一段，少年不以为意，无声一笑，合上了书籍，放回书架后往外走去。处于图书馆外的暗处，公安人员紧随其后，无缝衔接起监控任务。殊不知，眼前步履轻盈的少年。先前却早已以不同面貌在他们面前晃悠过了数次。从图书馆出来时，外面已是黄昏时刻。许时打了辆悬浮车去接下课的月，一路望着车窗外的街景，心里琢磨着是不是该给自己买辆蓄能单车了
，毕竟每次出门都得叫车，也挺麻烦的。可惜他还未成年，不然就去考证了。接完月回去的路上，许时顺便去超市买了点食材，今晚打算自己做顿晚饭。以前他一个人也会做饭，不过后来搬到新地方，没有厨房后就没再做过了。机会难得，于是许时今晚试着做了几道小菜：西兰花炒肉、咖喱土豆之类比较简单的，也自己蒸了米饭。他自己试吃着，味道倒是不错。餐桌上看着对面女孩一脸满足的表情，少年浅浅笑了笑。接着吃饭的空档，许是跟女孩说道：“月，过几天我可能还要出去一趟 A 市，应该要两天才回来。这期间你能一个人在苏小姐那边吗？”女孩手中铁勺微微顿了下，而后精致清秀的脸蛋上露出一抹笑容，轻轻点头：“小许哥，你有事要忙，不用在意我的。苏姐姐人很好，我待在那也能学到很多东西。”“嗯，那就好。土豆好吃吗？”“嗯，好吃。”好吃就多吃点。月埋头吃饭，心中却暗暗下定决心，要快点进步，好早点帮上小许哥的忙。对面楼层，通过望远仪，透过透明窗，注视着一温馨一幕的公安女子，轻轻摇头，忍不住抱怨道：“真搞不懂上面这样的少年，怎么可能会做出什么暴乱行为，还要业绩监视。”屋内，女子的同事纠正道：“不不不，上司这么安排，自然是有道理的。你是新人，没见过什么大场面，不知道一名黄级玩家暴动起来会引发什么后果。”闻言，另一名公安男子点头附和道：“没错，小谢，你还年轻。我当年干这活的时候，可是亲眼见识过一名输掉游戏后时日无多的黄级玩家，平日表现的也很自然。后来在一家购物中心时，那家伙突然发难，背包里私藏了各种火药，用能力当场将其引爆。那会儿现场可是死伤惨烈。”女子撇撇嘴，拿起望远仪看回了屋内那温馨一幕。吃完晚餐，洗了个澡，忙碌了一天，又耗费了巨量心神。即便是许时这个阶段，也难得感受到了久违的困意。早早睡去。翌日，当许时起床登进非常精神病院时，入目首页一张极度显眼的置顶帖子，宛若吸铁石般将他的目光吸引过去。论笑爷，为什么是神？面板前的少年嘴角微抽，本想着先找非常哭私聊，不过眼下并不急，干脆点了进去。非常艳，喂喂喂，真的假的？昨天才说笑爷去了一趟荒木，今天荒木就被入侵数据了。非常爱，很有可能哦。而且据说荒木高层大火。数据库被入侵了，结果却连个人影都没找到，还想着封锁消息，结果凌晨发现自己实在找不到后，又无奈找上了公安，哈哈，非常痛，有点意思啊。小爱在荒木上班吧，居然知道的这么清楚，报道上都没你详细。非常爱，嘻嘻，你猜，就算是痛也也不行哦。非常乐，话说笑爷怎么还没上线？我快急死了，不会事后被盯上了吧？非常丑，你急的是笑爷，怕不是荒木的数据吧？不过笑爷到现在还没上线。确实挺让人担心的，非常爱，怎么可能？荒木现在可还是一团乱乎呢。非常糗，我去，你真的假的？七十七人，你们不会从昨天一直聊到现在吧？非常艳 ，bingo， 非常冷。鉴于大家参与度很高，以后就把这帖子当成公共聊天厅了。非常笑加入了公共帖聊天厅。非常糗，笑神，非常乐，笑爷，非常笑，喂喂，一天没上，这帖子是什么鬼？居然置顶，还有七十七人。at 非常痛 ，at 非常冷，非常冷，哎、啊、呀，笑宝回来了，非常笑，非常笑，今天吃错药了 ，at 非常冷，非常糗，笑给我举报，衰仔把你的照片卖了，非常糗已被非常冷禁言一小时，非常笑，哦，那没事了，反正是易容过的，非常衰，非常丑，哎呦，原来你在啊，非常衰，笑神好，笑神对不起，笑神再见，非常衰退出了公共帖聊天厅。非常爱笑爷笑爷，昨天是你吗？非常笑，哈，非常痛。昨天小哭说你去了趟荒木，然后荒木数据库就被入侵了，没这要巧吧？啊笑，非常笑，哦，是我呀。非常艳，哇擦，笑爷牛啊。非常丑， 6 6 6爱，一个人进荒木还能全身而退，笑爷你怎么做到避开安全认证的呀？非常冷，不愧是我们的笑宝。非常笑，非常笑，秘密管好他。at 非常痛，非常痛，摊手，非常哭，哦呀，笑哥回来了，昨天顺利吗？非常笑，有你的数据盘省了不少麻烦，谢啦小哭，非常哭，不客气思，非常笑，一，非常哭退出了公共帖聊天厅，非常笑退出了公共帖聊天厅，非常痛，非常乐，吃独食，退出聊天厅，许时跟非常哭转入了私聊，拿出数据盘插入电脑。许时很干脆的将昨天拷贝到的一部分数据资料传给了对方，非常哭，确切收到，谢啦笑哥辛苦了，非常笑，不客气。
没你帮忙就被荒木总部带到了，时间比较紧，暂时只能考出这些。非常哭，已经足够多了。对了，笑哥，你要找的数据资料找到了吗？非常笑，找到了。非常哭，恭喜恭喜。非常笑，还早呢。结束与非常酷的私聊，许是上网浏览起新闻，果不其然，开篇的首页清一色都是关于 S 市荒木遭遇外人入侵的特辑报道。许是随意点开了几篇浏览人数最高的报道，几篇报道中都称。荒木已经联合公安发布了最高级通缉悬赏，不过至今还找不到犯人就是了。一直浏览到月起床，许时这才关掉了页面，打车送女孩去上课，挥手语气告别后，他又自己一人返回了住处。进到卧室内，许时掏出数据盘插入电脑，打开了昨天拷贝回来的数据资料。打开的第一时间，许时翻阅起盛清丸买家的资料，里面巨细无比的记录了购买盛清丸的所有买家。他往下滑去。却发现最近一批购买盛清丸的买家，赫然可以追溯到半年前。见到这，许时眉头微蹙，无奈摇头，随后退出，转而点开了盛清丸配方，眼神一凝。盛清丸，功效：通过服用该药丸，解除自身一切负面状态，包括但不限于诅咒。组成配方：以真净圣法之气息辅以炼药师炼制满一月而成。注：炼药师需宗师阶以上，炼成率为 30%。看着组成配方那一栏，许时陷入了思忖。他没想到，单单炼制一颗圣清丸，居然需要一名真净的圣法辅助宗师阶以上的炼药师。要知道，这两个职业在稀有职业中都是寥寥可数，特别是圣法，据说只有心境纯洁之人才有机会觉醒该职业。而真净的圣法，许时听过，但起码 S 是是不存在的。相比下来，宗师阶的炼药师反而好说些。如此苛刻的条件，许时也终于明白为何该丸在市面上会如此稀少的缘故了。本身面向的受众患者便有限，炼制条件还如此苛刻。再次摇头，许时退出，随便点进《命定之死》的资料。纵使他早就了解了个大概，但还是看了一遍详细版本。《命定之死》真净咒术师特有能力之一，被下咒者初识，虽然毫无影响，但随着期限日期往后推移，该术会逐渐侵蚀被下咒者的心神总量，直至最后期限来临，被下咒者则会暴毙当场。破解之法，在期限内辅以特效药圣清丸，将其净化，或再次被此能力下咒。以此互相抵消效果。注：二次被咒无需同一咒术师。抿了抿嘴，许时继而点开了真净咒术师的资料。点开的瞬间，少年面色一愣。只见资料之中，一共便只有三栏个人信息：真净咒术师，古剑，性别男，籍贯 C 市，游戏等级 D 级，神猎工会干部成员，公安最高级通缉犯。真净咒术师，爱金，性别女，籍贯 A 市，游戏等级王级，心神咒力强大异常者。无法自控，长期精神失常，管制于神界渊最底层，只有进入游戏时将其解放。真净咒术师戴雨成，性别男，籍贯 A 市，游戏等级 D 级，就任于 F 国特别行动小组。少年后仰上半身躺倒在床上，生无可恋的望着头顶洁白的天花板，喃喃自语：“要不还是等死吧。”片刻后，少年又咬住了嘴唇，不甘的起身，忍不住吼出声：“操！就没一个靠谱的吗？”起身。少年深吸一口气，缓缓吐出后再次坐下，压下心中那股躁念，随即点开了下一道数据资料：特级咒怨灵，由死去宗师阶以上咒术师怨念所化，能力大部分继承于生前，强度远超普通特级怨灵。2011年12月7日，于 S 市当地幸运孤儿院发现特级咒怨灵踪迹，在杜林局的围捕下，该怨灵一路逃窜至市中心，一路上肆无忌惮展开领域，制造伤亡，强大自身。最终，当地杜林局与 A。B 市支援而来的地级小队将其逼至绝境。僵持数小时后，该怨灵于市政广场缴械投降，由杜林局当场捕获收押。然押送途中遭遇不明恐怖袭击，该怨灵趁乱而逃，自此下落不明。注：该事件造成 1,311 人死亡，一部分居民被强制咒下命定之死，为杜林局成立以来死伤人数最多的特级事件。2015年1月7日，于地市公安壮士墓园发现特级咒怨灵踪迹，在场31人无一幸免。随后，该怨灵在杜林局追捕下，一路逃至郊外，展开领域迷惑追捕人员小队。逃脱后，转而潜入了 B 市，潜藏三天后，于市中心暴起发难，展开领域。姓排名九位的地级魔术师裴一奎与排名十五位的地级造梦师托星威斯，当时凑巧也身处领域之内，两人合力护住了在场群众，并施计拖延了时间。最终，杜林局支援小队赶到，将该灵当场灭杀拔除。2019年3月3日。前真净咒术师林学良于早年案中大量为孩童咒下了命定之死，因孩童年龄尚小，心神不足以察觉自身异常，自事件爆发前无人察觉异样。而后
。林学良于原就读的初中母校自杀身亡，与此同时，命定之死到达期限，当地孩童突然爆发大规模死亡。同一时刻，自杀的林学良自愿化作特级咒怨灵，于当日带着暴涨的怨息，一路逃至 S 市，在众目睽睽下袭杀了一名地级火法玩家，而后逃亡，隐去了自身踪迹。事后，公安调查得知，死于袭击下的那名地级火法。与林学良两人之间存在私人恩怨。注：该事件死于命定之死的孩童人数为511人，加上被袭身亡的一名地级玩家，该事件造成512人死亡。一夜浏览下来，不知何时，少年的左手紧攥的骨节发白，略显昏暗的卧室内陷入一片死寂。隐约间，坐于床边的少年肩头隐隐浮现出缕缕怒气。就这么持续了片刻后，少年眼中疏忽闪过一丝清明，肩头怒气随之消散。冷静，冷静。少年喃喃自语：“还没到死局。”稍稍平复情绪后，许时继而点开了剩下的数据资料。欺诈师，钱真静欺诈师，乌渊明，性别男，游戏等级神级， 2 0 1 1年已逝。个人档案：生前是因位于 M 国留学的亲妹妹乌琪琪与同校学生发生纠葛，对方事后纠缠不清，因个人恩怨，双方签下死契，相约踏上竞技场。最终，乌琪琪在竞技场上将对手当台格杀。然而。乌奇奇的对手身后背景却是 M 国最为臭名昭著的恐怖团伙 The 十八 Street 十八街。因目睹了同伴的死状，事发三天后，乌奇奇被绑架。等到当地公安接到群众报警赶到时，在一间废弃公寓内找到了受害者乌奇奇死不瞑目的尸体。经法医鉴定，受害者女生生前遭受了非人虐待，全身上下更是体无完肤。一周后，自游戏内走出且已然升至神级的乌渊明，听闻了远在异国他乡妹妹的噩耗。第一时间飞越国度，抵达了 M 国。在见过自己亲妹妹的遗体与当地公安的调查结果后，乌渊明拜托朋友找到了那十八街的总部。当日，乌渊明手持银白巨架，一人杀入敌方位于购物中心的大厦老巢，只身力战七名地级干部与其手下无数成员。当晚 ，M 国 A 市血月悬空，战斗过程中，乌渊明自曝职业为欺诈师。翌日，大厦街头横尸遍地，血流成河。经此一役。M 国最为臭名昭著且势力最强的十八街，一夜之间从 M 国除名。最后，自己也身受重伤的乌渊明被赶来的 M 国公安高层以最高级屠杀罪当场执以死刑。至此，欺诈师这个职业第一次进入了大众视野，也正式被归入职业总级。然而，自乌渊明死后，他是第一位欺诈师，与此同时，也是最后一位。时至今日，再无拥有欺诈师职业的玩家现实。看完最后一栏资料信息，许师眼神微眯，心中暗自感叹。相比起乌渊明的经历，他突然感觉自己这点破事也不算什么了。不过他没有亲人，看完对方的经历也无法感同身受。如果以他现在的思维来看当时的局面，他会选择更谨慎的方式将那恐怖团伙逐个击破。他也并不认同资料中的最后一栏，毕竟是欺诈师，除非自己自爆，否则生时还能被记录进档案的，估计也不配当欺诈师了。继续往下看去，一个下午，许时都窝在房间里整理数据资料，直到临近黄昏时分才出门去接下课的月。往后几天，许时都待在家里休息，期间倒是难得有个自称教导主任的家伙打电话来问他什么时候去上课，让他随便敷衍了过去。反正大抵都是见自己晋升真正黄极了，跑来献殷勤之类的。他先前除了班主任之外的，可没接到过这位的电话，无非就是让自己回去上学，顺便当众表彰一番什么的，借此给学校涨点招生知名度和美誉而已。直到三天进化期满，杜林局打了通讯过来，通知许时可以过去取回进化好了的特级怨灵。打车再度来到杜陵局，许石在先前的接待室见到了被进化过的那个妇人怨灵。许先生，麻烦您签个名，签收一下。嗯，待少年签完进化怨灵的协议后，那名女性工作人员便提前离开了。当许石透过神眸再次看向妇人时，对方容貌依旧美艳，看着少年神色淡然。不同的是，对方体内的怨息早已无迹可寻，体内原本漆黑的银晶也化作了通彻透明。由于妇人体内怨息已经被进化完全。对方体内的傅林锁也随之失去了封印效果。这三天感觉如何？许时看向妇人问道，抬手间将傅林锁从对方体内换出，随手塞进背包。听到少年的话，妇人低头俯视地板，似在回忆什么般，想了想道：“一开始挺痛的，后面习惯了之后，好像还挺舒服的。力量呢？”妇人摇了摇头，动用不了，但我能感觉到原先的容量还在，只是瓶子里面暂时没有水了而已。嗯，许时点头。起身带着对方离开杜陵局，回去的路上，许石顺道去接了下课的月，见到少年身后跟着的美艳妇人，向着这边小跑而来的女孩，脸色微正，但还是第一时间朝对方点头喊道：“姐姐好。”被问好的妇人略显惊诧，下意识抬手指了指自己，而后反应过来，柔声回道：“你好。”
。一路上，与妇人同坐后排的月眨巴着水灵大眼，时不时打量眼身旁的妇人，心中揣测：不会是小许哥的配偶吧？想到这，他瞥了眼身旁对方那坚挺饱满的上半身，撇过头嘟嘟嘴：“原来小许哥喜欢这样的吗？”回到家，月迅速跑进了厨房。不一会儿，女孩便端着一杯水漫步从里走出来，眼神专注盯着眼前杯中微微晃荡的白开水，步伐略显僵硬，生怕洒出来。就这样一路来到客厅，将水杯摆在了坐在沙发上的妇人桌前。姐姐，请用。放下水杯的女孩甜甜一笑，看着女孩纯真的笑脸，妇人微愣，她还是第一次被当人对待。谢谢。一旁，许石满意的看着这一幕。上过培训班后，女孩每天进步的速度都很快，估计要不了多久便能彻底适应这个新世界了。见她这么懂事，少年心底也放心了些。而且最近随着女孩不断学习新的知识，许石能够感觉到。女孩的心神弧也在随之扩张，相较刚到这里那会儿，女孩的心神总量已经扩张了原先的三分之一，可谓速度惊人。如此看来，她确实是捡到了宝。往后，许石又在家中多待了两天，接近月底时才动身出发，将女孩送至培训班后，许石带着妇人坐上了特快列车，前往 A 市。路途，妇人一言不发，将手肘搭在车窗边，望着车窗外急速掠过的风景，微微出神。在她学习过的知识中。被净化过的怨灵一般只有几种用途，他大抵知晓自己接下来的命运，所以从始至终他都没有开口问过少年要带他去啊。已抵达 A 市南站，请各位乘客携带好自己的行李物品，有序下车。随着清亮的广播女声响起，许石带着妇人一路走出车站，而后在路边打了辆悬浮车，飞驰出发。司机回过头看了眼妇人，问道：“美女，去哪？”妇人闻言缄默，一旁少年应声道：“去新垂荡。”“好，好的。”靠在车窗边，许石欣赏着这座城市的街景。与他所在的 S 市不同，这里的街道风格更具赛博朋克风。街道上各种贩卖机械一只的店面、铁匠铺也是随处可见。毕竟是被称为神乎奇迹的铁匠之乡，他此行的目的地新垂荡便是 A 市当地最为知名的铁匠所。Z 国几乎大部分玩家的武器与装备，起码有 60% 出自于新垂荡。20分钟后，悬浮车缓缓停下，许石带着妇人下车。前方映入眼帘的是一座椭圆形的宏大建筑。许石往前走去，沿着通道一路经过摆设在外的安全门。一路上，两侧站立着两排面容严肃、脸上带着深色墨镜的保安，气派十足。许石带着妇人面无表情地走过，推门而入。他们刚一进门，便有一身着浅紫色制服的女服务员迎了上来，款款而笑：“两位客人早上好，欢迎来到新垂荡，请问有什么能帮到你们的吗？”“你好，我是先前网上预约过今天来武器定制的。”序号 C 1 3 3许石应声道。闻言，该服务员甚至没有停顿地道：“啊，是许先生对吧？您预约的师傅已经为您安排妥当，请随我来。”说罢，女服务员带头走在前方。许石带着妇人跟上，心中微诧：对方这业务也太丝滑了。在他报出名号后，甚至没有一丝停顿。如果不是将所有预约到访的客人信息全部倒背如流，是做不到这点的。在女服务员的带领下，两人穿过前厅上了二楼，随后来到了一扇办公室门前。女服务员轻声敲门，稍稍等待一下后，推门而入。吴师傅，您今天预约的客人到了，嗯，让他们进来吧。从里传出一道男声，随后女服务员退到了一边，让开门口，微微躬身向许石他们做了个请的手势。等少年带着妇人进门后，那女服务员便默然带门退下。走进办公室，映入少年眼帘的是满屋摆放的武器与机器器械。一名头戴护目镜的地中海男子正戴着手套，专注于桌前的一把黑色直刀上。对方手中动作不停，头也不抬的招呼他们坐下，坐坐。见此，许石也没有催促对方，随便找了张椅子坐下。片刻后，那地中海师傅终于抬起头，摘掉了护目镜。不好意思哈，让你们久等了。我叫吴文，你就是今天预约来做武器定制的许先生吧？是，你好，吴师傅。许石礼貌点头。吴文边将手套摘下边问：“嗯，时间有限，我们就直接开始吧。许先生是打算定制什么类型的武器呢？”许石摇了摇头，不，其实我今天来是打算为武器断入气魂的，只是你们线上还没上架那业务，所以我临时选的武器定制。吴文转道：“啊，没事，那许先生先把材料拿出来，让我瞧一瞧吧。”然而许石却不急，反而开口道：“可以，但接下来我拿出来的材料需要签订该所的保密协议。”“当然可以。”吴文对这要求并不意外，很多人都会这么要求，于是转而拿出了一份协议，摆在了桌面上。许石伸手拿过，一目十行在协议书上略过。确认没有问题后，签下了自己的大名。等对方收起协议后，下一刻，一柄黑色长枪凭空自少年手中出现。见到黑枪的瞬间，吴文顿时惊愕出声：“破军！”
。乌文猛地拍桌而起，推开椅子，几步来到少年身前，微微俯身，眼神炙热，凝视眼前的黑色长枪。啊，多么绝妙的雕纹！乌文脸上露出一抹狂热。少年单手微微紧握，一股强横气息顷刻间自黑枪上弥漫而出。啊，抱歉，我失态了。感受到黑枪散发的气息，乌文这才缓过神来，确实是破军，没错。说到这，吴文话锋一转，双眸注视少年。不过许先生，方便透露你是从何得到他的吗？破军不久前可是被神烈那帮疯子途中劫车抢了去，我签了保密协议，不是吗？面对对方的质疑，许氏淡然反问道：“他现在既然在我手上，便是我的，吴师傅不需要有其他顾虑。”吴文愣了下，随后笑着转身走了回去。哈哈，也是，想必也是许先生与他有缘。我也不觉得神烈那群家伙敢光明正大来我们这。重新坐了回去，吴文看向少年道：“不过要为破军断入枪魂，气魂的品质可不能低呀、啊。如果要保证成功率，起码也要二级往上。”这是自然。说着，许石指向妇人：“她就是我带来的气魂，已经经过进化的特级怨灵。”特特级。听到少年的话，吴文顿然瞪大了眼，目光随即落在眼前面无表情的妇人身上。惊讶之余，吴文下意识咽了口唾沫，而后脸色变得有些尴尬起来。他也没有想到，少年一开口。就要断入特级气魂，而他前不久才出入一等断阶，这根本超脱了他的能力范畴。这这个让许先生见笑了。以我目前的断阶，要我一柄王级极品枪断入特级气魂，还是有些心有余而力不足。还请许先生再次等候一会儿，我去请我师傅过来。这个点他应该还在馆内。嗯，许石点了点头，目送对方火急火燎跑了出去。吴文一走，办公室内随之陷入寂静。半晌后，少年的声音忽地响起：“看你挺冷静的，做好心理准备了。”妇人脸色平静，成为你的枪魂也没什么不好的。在这个世界，怨灵不作恶，没有自由可言，而我也没有作恶的动力。何况我已经被进化过了，能保存意识继续留存，对我而言已经是最好的结果了。说着，妇人目光澄澈，看向少年：“我应该跟你道谢，也许跟在你的身边，我也能找到为何我会毫无记忆诞生于那。谢谢你，我以后的主人。现在就献殷勤可太早了点。还有，别叫我主人。”“好的，主人。”五分钟后。门口外过道隐约传来交谈声，由远及近。小子，我可是特地撇下手里一堆活，跟你过来瞧一眼的。要是你敢唬我，下场自己知道。哎呦，我的亲师傅啊，我真没骗你，真的有个少年带来了一只特级怨灵。徒弟，我要是处理得了，哪里敢这时候叨扰你啊？许石听着门外传来的声音，看向门口。片刻后，吴文走了进来，身后跟着一名身材高挑的女子，一袭黑色风衣，扎着高马尾。脸上戴着深褐色护目镜，让人看不清面容。不过光看那细高挑的身段，已经足以堪比职业模特。一进门，吴文便看向少年，笑道：“久等了，许先生，后面这位就是我师傅，好爱，也是我们新锤当的大将，特等断阶。”许师起身，露出一抹浅笑：“好师傅，声名远播，我自然是认得的。”许先生，客套话就免了，听腻了。好爱走上前，开门见山道：“我很忙，所以那只要断入的特级怨灵呢？”许师指向妇人道。这位便是。闻言，好爱目光落在那妇人身上，随即抽出插在衣兜里的右手，抛出一颗银色球体。那颗被抛出的圆球自空中陡然变形，变化出一顶铁蜻蜓盘旋于空，紧接着射出一道绿银射线，在妇人身上来回扫描。两秒后，那圆球收回射线，自主飞回到了好爱手心上。好爱随即换出了虚拟面板，扫了眼上面的信息后，嘴角忍不住微微上扬。他现在在断魂方面已经苦于没有好材料，而停滞不前很久。眼前的特级怨灵对他而言还真是瞌睡来了送枕头。想到这，他再次看向少年，都觉得顺眼许多。紧接着，他又说道：“破军，拿来我看看。”闻言，许石几步上前，将黑枪递到对方面前。好爱接过黑枪，上下打量了下，随后轻轻点头：“嗯，很好，没有损坏，不愧是我端的极品。”许石面色一正：“不会吧？”察觉到少年的异样神色，心情不错的好爱随之一笑：“放心。”这柄枪虽是出自我手，但早就拍卖出去了，落到谁手上都与我无关。你愿意为其断入一只特级气魂，也足以见得你是真心喜欢这枪。哼，原来是虚惊一场。许石心底暗自松了口气，他怎么知道抢啊？不对，交易来的武器就这要巧在这撞上了正主。好在对方并不打算追究。许石回以笑容，多谢好师傅能够理解。我善使枪，这枪确实是我的心头好。嗯，好爱点头，你的材料很好，我可以帮你。为破军断入气魂，但这过程需要半个月，而且最近我很忙，所以你要断的话，需要等到一个月后才能来拿。这没问题，许石一口答应。好，这是我的贵宾卡，
，你拿着，在这里消费一律八折，一个月后凭此卡来找我取成品。”豪爱随手变出一张黑金卡片，抛给了少年，随后看向妇人：“你跟我走吧。”说罢，豪爱将破军收起，直接转身离去。妇人临走前抬头看了眼少年，随后跟上了女人的步伐。等豪爱走后。吴文略带歉意的看向少年，不好意思啊，许先生，我师傅最近确实挺忙的，您别介意。许石点头表示没什么，如果不是自己筹码够足，估计连对方的面都见不到一眼。他也看得出，对方态度的转变是在确认特级怨灵后，毕竟能被活捉的特级怨灵本就极少，就算是大将也会眼馋，在他们眼里，这可是极其珍贵的练手机会。年纪看起来不大，却能收服一只特级怨灵，光凭这一点。吴文特地撇下了眼前的工作，聊天时间，少年有意在馆内逛逛，当即扮演起了场馆讲解员。在他看来，与这类潜力极大的人拉近关系总没错，偏晓得自己以后升上大将，对方会不会又抓只特级灵过来给他也爽一把。许石也没拒绝对方的好意，在对方的带领下回到一楼逛了起来。因为场馆二楼以上都是工作场所，一楼往下至负二层，则有入驻进来的各类武器店铺，也有许多摆出来供人参观的非卖品武器。此时临近正午。场馆内人流仍然不减。作为一名一等段阶的工匠，加上那即便在人群中都极度显眼的地中海发型，一路上与吴文打招呼的人倒是不少。不过，在见到一名一等段阶的工匠大师竟然在给一名少年当起了场馆讲解员时，来往认出了吴文的人们顿显惊诧，纷纷猜测起少年的身份。这时，一名同馆的工作人员迎面在两人面前停下，显然是吴文的熟人，对着吴文开口便道：“我说老吴，什么时候还有闲工夫在这给人当起了讲解员啊？”我不是听你说这个月工作忙得要死吗？吴文摆了摆手，哼，你懂个屁！这位许先生可是我师傅的贵宾，我不亲自招待谁招待？贵宾？那男子一脸诧异，好大将什么时候有过贵宾？不是向来只有等着舔的吗？现在不就有了？那些等着舔的家伙能给我师傅抓来一只特级怨灵？吴文呵呵一笑，在熟人面前一脸得意，好似抓到怨灵的事自己一般。听到吴文的话，那男子眼眸微睁，惊讶出声：“特级！”随后，男子的眼神在少年身上上下打量，正巧瞥到了少年手中正在把玩的一张黑金卡片，顿时信了吴文说的。原来如此，男子忽然喃喃自语，而后抬头看向少年的双眼满溢着光芒。他一步上前，来到少年面前，面带微笑：“你好，许先生，认识一下，我是吴文的同事，我叫卢润之，跟他一样也是一等断阶。”说罢，卢润之迅速递上了自己的名片。在场的人流都看着。许石自然不会在对方的地盘上驳了对方的面子，接过名片回以笑容。你好，我叫许石。见少年对他回以笑容，卢润之顺势道：“许先生这次来是带着特级怨灵过来断魂的吗？”许石点头。卢润之心中喜意更盛，当场击了个掌。哎呀，真是巧了！许先生，实不相瞒，我的师傅也是七将之一的大将，而且他老人家专攻的领域便是断魂方面。许先生应该是从外地来的吧？如果您是来打算为武器断魂的，真的，我觉得您可以在。卢润之还未说完，便被一旁的吴文突然大喝一声打断：“停停停！都听到这了，他哪里还会听不出来？这天天跟他称兄道弟的家伙，现在居然当他面挖墙脚！”吴文顿时几个小碎步凑到了卢润之脸上，近乎贴脸，手指近距离戳着对方的胸膛，低声道：“许先生已经跟我师傅谈妥了，姓卢的，是不是兄弟？兄弟的墙角都啊，能不能给我有点眼力劲？”说罢，不等卢润之继续开口，吴文当即拉着少年快步往前走。许先生，别理他，这人信口胡诌的。前面有家卖长枪挺不错的店，我带你过去瞧瞧。许石在这逛的本意便是再购入一把长枪以作备用，自然不会拒绝。两人往前走后，徒留驻足的人群议论纷纷，不少人可是都将三人刚刚的话语听在心里，其中几人甚至当场拨起了通讯。原地，卢润之望着那两人离去的背影，嘴角逐渐勾勒而起。抱歉啊。老吴都是兄弟，有好吃的可不能独享啊！随后，他当场换出面板，播出了一个通讯。三秒后，通讯接通，对面传来一道略显不耐的沧桑声音：“又是哪里不懂啊？不知道你师傅我忙着吗？”“不是的，师傅，我跟你说，今天馆里来了一位携带特级怨灵的少年，对方打算为武器断魂。我这不正打算跟你讲吗？不过可惜，刚刚那少年已经被好大将那边定了去。我还以为对面通讯陡然一顿。”接着语调都拔高了不少，你说啥？有人带特级到我们馆里要断魂？你小子认真的？敢骗我？真的真的，师傅，我亲眼所见。那少年手里拿着好大将的黑金贵宾卡，如果不是那少年真的给好大将提供了一只特级怨灵
，以好大将的性格，怎么会无故给个少年黑金卡，甚至还让自己的徒弟带对方油管呢？卢润之一股气说完，停下来换了口气。只听通讯对面突然陷入了沉默，而后响起一阵悉悉索索的声音，时不时夹杂着物品碰撞声。下一刻，那道沧桑声再次传出：“卢润之，给我拿出你的所有能耐，在我道馆之前留住那少年，留不下来你就别再说是我徒弟。”卢润之为之一震，是。谨遵师令，小子这就去。他话音刚落，那边便切断了通讯。现在的卢润之只感到一阵热血沸腾，他根本不在乎后果。要知道，如果自家师傅能争取到这次特级怨灵的断魂机会，他必然可以在旁围观。那可是一名当时锻造巨匠，当场为一把武器断入特级气魂啊！即便是在旁围观，他相信自己的技艺也能得到大幅提升。他卢润之已经在一等中阶卡太久了，他必须争取到这次机会。意志坚定。卢润之拔腿往之前两人离去的方向追踪而去，殊不知后方人群中也有几人悄然跟在了他身后。卢润之打通讯时，并没有特意调低音量，先前通讯对面的声音，不少在场的人也听得一清二楚。知晓一会儿有热闹可凑，人群纷纷紧随其后跟上。星锤当复一层，一家武器店面前，吴文正滔滔不绝，拉着店铺老板给少年拿点真家伙出来。吴师傅，你要是真忙的话，我自己逛也一样的。吴文无所谓的摆了摆手，没事没事。我闲得很，姓卢的那家伙满嘴胡话，您可千万别信，他可是我们这出了名的吹牛大王。武器店铺老板闻声，嘴角忍不住抽了下。吴文转头继续拉着老板问道：“我说老板，都说你家的货好，怎么看来看去都是些猴，搏击的呀，一把攻击都没有吗？你这到底有没有好货啊？”老板嘴角再度抽搐：“您当攻击武器是菜市场上的大白菜吗？”不过吐槽归吐槽，他可一点不敢怠慢眼前这位一等断阶的工匠大师。略显为难道，吴师傅，小店所有家伙都摆在两位面前了，再高的真没有了。这不，最近赶上拍卖会了吗？攻击以上的都拿去充当货源了。吴文一愣，缓过神来，顿然一拍额头：“哦哟，你不说，我还真忘了今天几号。最近给忙糊涂了。”他回身看向少年：“许先生，不好意思啊，带您白跑一趟了。”“没事。”说着，两人漫步往店外走去。真是有点不凑巧，最近所里正好有拍卖会。我估计咱们今天是找不到品质高的武器了，可惜了，我现在存货里也没一把好枪，不然也不用这么麻烦。”吴文说道。许石倒不是很在意，转而问道：“吴师傅，你们这边最近要办拍卖会吗？”吴文点头：“嗯，您要是刚需的话，倒是可以过几天参加拍卖会看看有没有您看得上的。不过上了拍卖会，价格肯定也会翻一翻，只要东西好用，价格倒没什么。”许石淡然道：“也是，许先生面容如此清秀的年纪，便能活捉到一只特级怨灵。”想必已经实现财富自由了。如果您有参加的打算，到时可以出示我师傅给您的黑金卡，接待您的工作人员便会直接带您去贵宾室。这卡有什么特权吗？许石把玩着黑金卡问道。有的，在拍卖会里，除了贵宾席外，您拍下的物品结算时仍可以按八折结算，且一般参与的买家同件物品只能竞拍出价三次，而您可以出价五次，所以大部分买家见到有贵宾买家参与竞拍都会选择直接放弃。许石点了点头，这特权倒是方便。两人交谈间走出店外。眼前一幕却让两人顿然止步。此刻的店外，不知从哪来的人群将整条通道围得水泄不通。且不远处其他武器店面前，许石敏锐察觉到还有几个装作挑武器的人，眼神却从他们出来后便一直扫向这边。其中装模作样的人中，便有他先前见到的卢润之。顺着少年的目光看去，吴文也发现了好兄弟的身影，眼皮忽的一跳，一股不是很好的预感涌上心头。余光瞥到那两人同时看向自己这边，卢润之下意识环顾左右。见此时店面前空荡荡，就自己一人，顿时略显尴尬的将手中把玩的一把短刀放回了原位，双手插都不知所措的在原地转了一圈，紧接着四下定决心般步伐一转，光明正大向不远处两人走去。不顾吴文投来的恶狠狠目光，卢润之耳根略红，但为了自己往后的成就，还是硬着头皮向两人挤出笑容，笑道：“哎呀，许先生，真巧，咱们又见面了。您是打算在这挑选什么武器吗？我对这里的店面都很熟。”你有什么想找的武器，我可以做您的向导。许石目光扫了眼围观的人群，心知肚明，这些人只是盯上了自己手里的特级怨灵，也没了继续闲逛的心情，于是出言谢绝道：“多谢卢师傅的好意，不过这里似乎并没有适合我的武器，今日就打算先告辞了。”不待卢润之开口挽留，吴文当即道：“既然如此，许先生，我送您。”许石敷衍的微微点头，随后自顾自向楼梯口走去。围观人群很懂事的给少年让出了一条道路。吴文颈部跟在少年身后，却发现后方卢润之也随即跟了上来，于是面色不善的回头低声道：“我说老卢，你跟着我们干嘛？”
。如润之脸色微僵，厚着脸皮道：“顺路不行啊。”吴文一听乐了：“行，当然行。不过就算你再这么打算盘也没用，许先生已经是我师傅的贵宾了。先前是先前，一会儿可就不一定了。”如润之说完，呵呵一笑。吴文眉头微蹙，但也没再说什么，只想赶紧送少年仙离开，免得多生事端。踏上楼梯，三人走在前头。后方便浩浩荡荡跟着一大堆吃瓜群众，过往人流心事不解，然后加入其中。就在三人返回一楼大厅时，却见前台招待处不知何时多了一群西装男人，似是保镖般簇拥着一名衣裳华丽的年轻男子。其中一名西装男正在女服务员面前似在询问着什么，被问到的女服务员随即环视大厅，顿时便望到了处于人流中最为显眼的那顶地中海发型，抬手一指：“西装。”沿着女服务员指向的方向看去，神色一喜。当即回到了那年轻男子身前，开口说着什么，然后许时便见对方朝着他们这边快步走来。距离拉近后，年轻男子放缓步伐，缓缓走到三人身前停下，脸上带着令人如沐春风的笑容，开口道：“三位午好，久闻两位大师之名，我叫李秀全，来自李氏财团，有一事想找许先生详谈，不知许先生能否赏个脸？”年轻男子声音不大，却落入了在场每个人耳中。后方围观人群顿时议论出声：“有意思啊！”那好像是李氏财团未来的继承人啊！好家伙，连财团都找上门来了，你们这消息传得够快的呀、啊！后方人群议论纷纷，许时却只是礼貌性的停在那听对方讲完，而后迈步往另一侧绕去，淡然的声线传入在场每个人的耳中。哦，你好，不好意思啊，我还有事，再见。少年话音落下，徒留一行人愣在原地，直到少年从他们身边绕过，李秀全这才缓过神来，猛地转过身朝少年的背影喊道：“许先生，那我便敞开了谈。”家父喜兵，正值下月初大寿，我们李氏财团愿以千万和三把攻击武器与一把富有二等刀魂的王刀，换取先生手中的特级怨灵。李秀全话音落下，满厅哗然。千万，还带三攻一王？我去，这什么手笔啊？嫩牛啊！这些财团还是富的流水啊！哇靠，还有这种好事啊？换我，我肯定换。呵呵，没见识。那李氏公子给出的条件固然诱人。但一只特级怨灵，即便断入一把攻击兵器，也能一步将其升至黄级，到时就是一把拥有特等气魂的黄兵，懂不懂啊？哥们，真的假的？夸张了吧？夸张？不夸张？那李秀全凭什么不惜拿出这些筹码来跟对方交易？满听哗然之际，李秀全见那逐渐远去的少年背影，终于停下了步伐。就在他为之暗喜时，却见少年仅仅停顿一下后，便再次迈步前行，头也不回地道：“李公子的好意，心领了。”说罢，许时脚步不停，继续朝门口走去。后方听到少年的话，李秀全嘴巴微微张开，再次愣在了原地。他自认筹码已经给到足够的诚意，哪曾想对方居然拒绝的如此干脆。原本哗然的大厅也随之骤然安静了下来，但仅仅持续了几息，便再度热议起来。不会吧，他就这么拒绝了？听到这种条件都能面不改色，高手啊！这是。众人议论之际，许时已经走到了前台处，眼看着大门就在眼前。就在这时，大门忽地被从外推进，只见一名满头白发、模样不修边幅的老人家火急火燎冲了进来。自那白发老人进门后，满听原本的议论声戛然而止。后方，卢润之在见到那老人的瞬间，神色一喜，急忙快步上前，挥手喊道：“师傅，这边。”原本众人见到那不修边幅的老人还有些猜忌，但此刻见到连那卢师傅见了都要喊一声“师傅”，顿时也确认了老人的身份，惊讶出声：“我去！”真是斗大将啊！见到那冲进来的老人，吴文脸色顿时难看起来，纠结了下，还是换出面板播出了一个通讯。此刻，前台的那些服务员也随之反应过来，纷纷小跑着来到那老人面前，尊敬的喊道：“斗大将！”然而，进门后的窦千山却没理会眼前的服务员，一双炯炯有神的双眸在大厅内扫视起来，而后便见到自家徒弟火急火燎朝这边跑来，急不可耐迎了上去，开口便道：“人呢？”卢润之当即指向了不远处的少年，忙不迭道：“师傅，就是那位少年，许时许先生。”卢润之还未说完，刚刚还在眼前的老人瞬息间便不见了踪影。他在看去时，对方不知何时已经去到了那少年身前。许时看着眨眼间出现在他身前的白发老人，无奈停下了脚步，但还是礼貌的跟对方打了声招呼：“窦大将。”窦千山抬眼打量了下少年，随后开门见山地道：“小子，听说你带来一只特级怨灵，是真是假？”不远处，听到老人开口就是小子的卢润之，顿时一拍额头，知道自己刚刚特地做的介绍完全白费了，情绪有些崩溃。我低亲师傅啊，第一印象啊，第一印象很重要啊。
。面对老人如此直白的问话，许十也只是淡然回道：“自然是真的，不过我已将其托付给了好大将断魂。”闻言，窦千山眼眸变得犀利起来，说道：“这不是事，老夫一生沉浸断魂几十余年，手艺绝对比那入门几年的女人好。只要你点头，我这就可以去给你要回来。只要你愿意将其交给老夫断魂。”老夫绝对还你一把完美的特等气魂兵。许是刚要开口，却听老人后方疏忽响起一道男声。我说窦老头，画饼谁不会啊？你都已经一把年纪了，我觉得还是把机会让给年轻人比较好。许是闻声望去，只见门口处一名身穿吉普外套、夹克衫的中年男子，嘴角噙笑，朝这边走了过来。好好好，又来一名大将。见到男子出现，围观的吃瓜群众顿时情绪高涨。窦千山闻声回过头去。见到来人，脸色瞬间冷了下来，语气不善地道：“陆子枪，你来干嘛？老夫劝你不要多管闲事。”被称作陆子枪的男子依旧噙着笑道：“您为什么而来？我自然便是为什么而来。咱们星锤当可不止您一位大将。”说着，陆子枪瞥了眼不远处的卢润之，不过看来你家的徒弟情报不是很灵啊。你什么意思？啊？窦千山阴沉着脸反问道：“我什么意思？”啊？陆子枪轻笑出声：“窦老头。”你好歹也是名大将吧？怎么这么抠呢？这上门都不带见面礼，可不行啊！说罢，在在场众人的注视下，一柄血色长枪忽的自路子枪手中乍现。见到这柄血色长枪出现的瞬间，窦千山眼神一凝，在场众人之中也不乏眼尖之辈，一眼便认出了路子枪拿出的血色长枪，不由得惊呼出声：“王兵赤鹰！”路子枪嘴角笑意更甚，对此刻现场人群的反应很是满意。他几步上前，带着血色长枪走到少年身前，含笑开口道：“许先生，鄙人陆子枪，听闻先生好似在寻趁手的枪兵。凑巧，我这正好有柄由我所断的长枪，虽然品质不高，但也是一柄王兵，其名赤鹰。先生不嫌弃的话，便赠与先生了，全当交个朋友。”说着，陆子枪便要将赤鹰递过，嘴上却不停。当然，这柄枪尚未断入气魂，不过只要许先生手里有趁手的气魂，随时可以找我。赤鹰。只缺一魂，便可晋升皇兵。陆子枪面含笑意，递上长枪。在他看来，没有人可以抵得住一次与大将交朋友的机会和一柄百分百可以晋升皇级的王兵的双重诱惑。何况眼前的少年看似年纪并不大，与那空手而来的窦老头不同，他可是在现有情报下准备冲范而来。他有十足的把握拿下对方。面对如此诱人的条件，就在在场所有人都以为少年必然接过陆子枪的长枪时，下一刻，少年抬起的手却没有去接枪，反而是挠了挠头。语出惊人，抱歉，陆大将的好意我心领了。不过我家里已经有一把王枪了，实在不能再收下这柄赤鹰，否则我家那位他会吃醋的。吃吃醋？陆子枪嘴角抽搐了下，整个大厅随之陷入一片寂静。楼梯处接到吴文通讯赶下来的好爱，默默见证了这一幕。下楼梯的脚步渐缓，立于台阶之上，隔空眺望着处于前台处的三人，嘴角不觉间勾勒起一道动人心魄的弧度。说实话。在接到吴文通讯说到有两名大将跑来找少年时，他心里一度没底。毕竟是年轻人，经不住诱惑也是很常见的。不过现在看来，倒是他多虑了。眼前少年的心性比他想象中的要坚定。就在他犹豫着还有没有下场露面的必要时，前台门口处，许时朝面前两位大将拱手道：“两位大将，已经到饭点了，小子还有点事，便先告辞了。”说罢，许时对两人露出一抹浅笑，陡然间身形自原地消失。如此近的距离下，两位大将瞳孔微缩，随后他们身后响起了大门被拉开的轻微声响。空间能力，反应过来的在场众人齐齐望向门口处。然而此刻的少年早已拉门而出，留给众人的只剩一道闲庭漫步离去的修长背影。两位大将近乎同时转过身，望向少年背影的眼中满溢着震惊之色。他们能够成为新锤当的大将，自身职业造诣早已抵达真境，游戏等级自不会低。抛开大将的身份不谈。窦千山好歹也是一名黄级玩家，陆子枪更胜一筹，早于几年前便晋升到了地级。可即便如此，当那少年凭空消失在他们面前时，他们仍未反应过来。虽然也有他们没有预想到这点的缘故，疏忽大意了些，但即便如此，也不能否认少年刚刚展露出的能力。那少年在进行空间挪移的瞬间，几乎是下意识同时收敛了自身气息，这才是最为恐怖的。直到这时，他们才恍然醒悟过来。能够活捉一只特级怨灵的人，实力怎么可能会低到哪去？然而，他们先前却以先入为主的思维，只看到了少年青涩的表面。楼梯处，此时的好爱亲眼见证刚刚一幕后，眼中惊诧之色不比门口处那两位少。缓过神来，他莫名回忆起先前与少年交谈时的场面，虽是短短几句话，然而当时的少年依旧满面从容
，一如刚刚一般。紧接着，他似想到了什么，忽的轻笑出声，带着一丝自嘲。也是，他们这些所谓的大将，平日里几乎见人都是被供起来的份，被阿谀奉承久了，平时待人的心境也在不经意间悄然变化。他们这些在他人眼中被视若大佬的人物，在那少年眼中，或许从始至终都与常人无异。所以，对方先前才并不在意是谁为自己断入气魂。只要知道接手的人有这个能力就够了，就跟真的只是过来办理业务一般。明明只要放出消息，即便是大将也会趋之若鹜，但那少年却并没有那么做。待少年离去后，原本鸦雀无声的大厅内再次沸腾起来。我的天，我没看错吧？那家伙居然一连拒绝了两位大将！哇塞，空间特性的能力啊！他好帅啊！呜、哦、呜，刚刚应该壮着胆子上去要联系方式的。牛逼，拒绝两位大将从容离去，王斌面前都面不改色。这哥们是真潇洒呀、啊！奇了怪了，没听说过这号人物啊！这脸也生得很。在星锤当满厅哗然之际，许时已经离开那座椭圆建筑，来到了大街上的一家面馆内。看着菜单，点了份炸酱面和鲜肉云吞，他找了出位置，静静等候。许时心里思路清晰的很。刚刚在星锤当的局面，无论他当时答应了谁，都势必会得罪另外两位，还有可能被在场的吃瓜群众传承做地起价的家伙。在他看来，礼貌的拒绝对方，向来是解决麻烦事情的最好方案。不管怎样，伸手不打笑脸人。等待上菜这段期间，许时换出面板，上网浏览起新锤荡的官网，随即找到了有关拍卖会的宣传板块。他点进去才知晓，距离吴文所说的拍卖会开幕还有三天。新锤荡官网上原本也有线上拍卖系统，他之前也有浏览过，不过能挂上网络的大部分都是些品质较低的商品，所以他当时并没有在意。毕竟贵重点的商品，新锤荡都是通过线下进行交易。听说这是以前线上拍卖系统还存在高品质商品时，最后邮递给买家的时候发生过几起被暴动组织途中劫掠过的事件。后来新锤当才定下了贵重商品只在线下进行交易。许时随意浏览了下，宣传网页上面还提前爆出了几件比较备受瞩目的拍卖商品，以此来赚取眼球。就在这时，那些提前爆出来的拍卖商品中，其中一件拍卖商品图片吸引了他的目光。那是一柄通体银灰色的长枪，枪尖细若如叶。最重要的是，图片下方为其标明了品质等级。攻击长枪十月，许时嘴角勾起一抹浅笑。看来这拍卖会他确实有必要去一趟。片刻后，服务员端面上桌，两人份的量不一会儿便被许时扫荡干净。他吃东西比较快，因为这样会让他更有饱腹感。十七岁的年纪让少年无需担忧消化系统罢工。吃饱后，许时上地图查找附近离新锤当较近的酒店。虽然他现在卡里不是很缺钱，但还是会下意识的去比较价格。翻了半天，最终选定了一家评价不错且经济实惠的酒店，因为就在附近，许时也省了打车的必要。走过去，全当饭后散步。走在街道上，因为腿上的机械腿比较引人瞩目，时而有贩卖机械一只的店铺老板坐在店里招呼少年，不过都被他礼貌回以笑容拒绝了。跟着导航来到人流涌动的十字路口，等红灯的功夫，许时抬头望去，入目的街楼上满面投映着宣传广告。许时目光掠过一面广告时，目光微滞。那是一面万丽公开赛的宣传广告，而让他在意的是，那广告上处于 C 位的一个身材健硕的光头男子。哦豁，老熟人啊！含着街边小姐姐派单免费赠送的棒棒糖，许时在一家体育馆前指下步伐。只见此刻的体育馆前正排着一条长队，馆前两侧摆放着醒目的广告牌，一个临时搭建的窗口前粘贴着报名处的字眼。许时走了过去，在工作人员的指示下，拿起一张表格填了起来，然后过去长龙后排队。排队的人群中，大部分都是体型健硕的男人。此刻见到一个迈着机械腿、身材修长的少年走过来，跟着排队，脸色顿显诧异。排在许时前面的几位身材健硕的老哥也是如此。见少年排在他们身后，便转过身来，开口打趣道：“小伙子，你是不是来错地方了？”许时抬眸瞥了眼他们，而后指了指不远处摆放着的广告牌，反问道：“没来错啊？这里不是万丽公开赛的举办点吗？地方是没错，不过你这小胳膊小腿的。”男人笑了笑。目光上下打量了眼少年，边说边摇头：“小伙子，哥们好心劝你两句，早点回家多吃点好的吧，别跟着凑热闹了。多谢提醒，不过我觉得我还是有点力气的。”说着，许时撸起袖子，露出了肱二头肌给对方看。然而，见到少年这一举止，后面几位健硕老哥笑得更欢了，其中一位甚至捧腹笑的眼角泛出了眼泪，粗厚的手掌顺势搭在了少年肩头上，笑道：“小家伙，这里比的可是万丽。”你露个肱二头肌给我们看有什么用？男人说完又自顾自笑了起来。哎呦，不行了，笑死我了！见他们不信，许时也只无奈的耸了耸肩。见少年仍没有离去的打算，几位老哥也全当对方是来体验比赛的了。排着队也无聊，
于是便在少年面前相继比划起身材来，斗一斗对方。许时也不在意这群人的态度，时不时与这些家伙闲聊打发时间。随着队伍缓速前进，十分钟后，终于排到了许时他们。只见队伍的前方摆放着一台 AI 万力机，排在许时前面的一位老哥，在工作人员的引导下，选定了处于中间难度的第六等级，而后开始跟 AI 万力机较量起来。许时在后方观望，双方一开始僵持了片刻后，那名老哥突然开始发力，粗壮手臂上青筋暴起。一鼓作气，将 AI 的机械臂扳倒。一旁的工作人员拿过男人的表格记录了下，摆了摆手，示意老哥往另一侧通道走去。通过下一个。不一会儿，排在许时前面的几位老哥都相继通过了 AI 审核，不过他们并没有急着进去，反而停留在通道前，面带笑意看好戏班，等着少年接受审核。随着工作人员喊道“通过”，下一个时，终于轮到了少年。许时两步上前，好奇的打量了眼身前的 AI 机器。一旁工作人员伸手在机器上按了个白色按钮，将原先等级重置后说道：“十个按钮，一共十级，通过审核最低五级，选完就开始吧。通过不同等级有什么区别吗？”许时问。“当然有，五级为最低，进去后还要进行初选；六级可以免去初选，七级等着淘汰赛就行；八级直接入六十四强，九级三十二强，十级直入十六强。”工作人员耐心解释道。闻言，许时若有所思地点了点头，然后在众人惊诧的目光下。抬手选定了代表十级的红色按钮，通道前见到少年毫不犹豫选定了十级，这让几位老哥更加确信了少年只是来凑热闹的，于是起哄道：“小家伙真敢选啊！上上上，给那机械臂干碎！”呜呼，在旁工作人员也是一愣，第一反应还以为少年选错了，于是好心提醒道：“选错了可以按那边的白色按钮重置。”却见少年摇了摇头，淡然道：“不用，我选的就是十级。”好，好，好，小家伙要的就是气势。几位老哥继续在通道前起哄，他们已经可以想象到一会儿少年搬不动机械臂时涨红的脸蛋了。许时伸出手抓住左侧台面上的圆杆，右手穿过套绳，拳头紧握，手腕处与机械臂搭在一处。在他右手搭上的瞬间，眼前的 AI 机器画面上随之出现一个五秒的倒计时。许时深吸一口气，摆定了姿势后，五秒倒数转瞬即逝。倒计时归零的刹那，许时右手手腕猛地发力，真劲的腕力在这一刻爆发，啪！机械臂狠狠撞击在台面上，发出清脆一响。许时站直身体，抽回右手，却见那被掰倒的机械臂并没有重新弹起，紧接着缕缕黑烟自机械臂的连接处中浮现而出。啊！许时脸色顿显尴尬，回过头去，正要跟工作人员道歉时，却见对方早已呆愣在了原地。通道前，几名老哥笑容凝在了脸上，难以置信地盯着那台冒出黑烟的机器，惊呆的下巴一时忘了合拢。许时只好出声提醒道：“那个，不好意思啊。”机器被我弄坏了，我这算通过吗？听到少年的话，那工作人员这才缓过神来，眼神带着惊愕之色，在少年与机器间来回切换，嘴角微微抽搐，而后不禁咽了口唾沫。通通过，表给我吧。趁着工作人员登记信息时，许时又问：“不好意思啊，搞坏了需要我赔吗？”工作人员嘴角再度抽搐了下，不过还是道：“呃，当然不用。”他当然知道眼前的机器并没有任何问题，只是单纯的技不如人，哪里还好意思让对方赔啊？那我这样算是进十六强了吧？嗯，工作人员稍稍平复后点了点头，抬手示意往那边走，会有人带你去等后区，在那等到十六强开始就可以了。好的，谢谢。许时礼貌回以笑容，而后走到通道前神色依旧呆滞的几位老哥面前，晃了晃手。哈喽哈喽，哥几个没事吧？几位老哥这才缓过神来，然而脑海中却依旧停留于刚刚的震撼之中，下意识开口道：“我的个娘嘞！”怎么可能？一位肌肉黑背心老哥围着少年转了一圈，抬手碰了碰少年的手臂，讶异道：“没道理啊！”可这细胳膊的触感千真万确，倒也不是少年手臂真有多细，只是与眼前几位肌肉老哥的臂围相比，差距有些明显。小兄弟，你不是力士吧？一位老哥猜测问道。可刚说完，又自己摇了摇头，也不对啊，就算是力士，也要锻炼肉身的呀。许时只是浅笑道：“只是有点力气而已。”几位老哥，十六强见喽。说罢，少年走至前头，拐角消失在了通道尽头，留下几位一脸懵逼的肌肉老哥。奇了怪了，沿着通道走进场馆内，映入许时眼中的是满管赤膊的肌肉大汉，空气中弥漫着一股浓烈的雄性荷尔蒙气息。场馆中央摆放着许多台桌，此刻便有不少肌肉老哥正在进行比试。进来后，很快便有工作人员找上来，带着许时去往标记有十六强名牌的等候区。当许时坐下后，才发现这片腾空出来的区域，好似只有他一人。于是，每当过往人流经过这片区域，
，看见一位与场馆内其他选手体型格格不入的少年坐在标记着十六强的等候区中，好奇的眼眸中满是惊诧之色。等待期间，许时望着远处场馆中央上方投影而出的荧幕，荧幕中一名光头男子身着西装，却掩不住旗下健硕魁梧的身材，此刻正与主持人侃侃而谈。场馆二楼广播解说室内，严先生，作为连续五年卫冕冠军的您。今年却以特邀嘉宾来为昔日的比赛亲自解说，想问下，此刻见到下方正在激烈比赛的选手们，你有什么感想吗？女主持人含笑看着镜头问道。一旁，严从让扯了扯有点紧的西装领带，沉吟了会儿，然后说道：“总让我一个人吃奖金也不是很好，总要给年轻人们一点机会吗？听说您今天作为特邀嘉宾，赛后还将与今年夺冠的选手来场友谊赛，您觉得自己今天的状态如何呢？有信心在友谊赛中取胜吗？”女主持人又问。M 状态无所谓吧，我每天都很精神。友谊赛的话，我个人还是蛮期待的。这时，后方的助理在镜头死角处将一张比赛信息卡从桌子底下递给了女主持人。女主持人举止自然地将助理递上的卡片合并到手中一叠卡片之中，不经意间微微低头查看起来，眼中略显惊讶，而后说道：“哦呀，严先生，看来今年的选手似乎很强劲哦。比赛才开始没多久，已经有一名选手在审核阶段便挑战成功了第十级，植入了十六强。”与严先生当年一样呢。哦，闻言，严从让也是提起了一点兴趣，那还真是让人更加期待了。等候区观众席，许时看着荧幕的转播，静静等待着。初选过后，荧幕上又上了一名男解说，与女主持人一同正经解说起来。严从让则是在一旁时不时补充点专业细节。不同于其他体育竞技比赛，万历赛的比赛过程比较简短，从初选到64强正式开始，仅用了一个小时。期间，许时这片区域仍只有他一人。没人找乐子，加上主持人千篇一律的话术，让他略感无聊。打了个哈欠，也不知道十六强什么时候才开始。好在没让许世多等，在主持人慷慨激昂的解说声下，三十二名壮汉遗憾离场。中场休息过后，三十二强也正式开始比试。不知不觉间，现场观众席的人数也随之渐渐增加，其中大部分都是被淘汰的选手。十五分钟后，双腿交叉并拢坐着的许时便见过道的另一头，十五名脱颖而出的肌肉壮汉结伴向他这片区域走来。一行人与少年隔空对视，在见到十六强的等候区里，已经坐着一名身材显瘦的少年时，一行人脸色顿显诧异。许时露出一抹浅笑，主动跟大汉们打起了招呼：“哈喽，辛苦了。”不过，大部分人只是径直走到等候区，自顾自找了位置坐下，没有搭理少年的意思。只有少数几位肌肉老哥漫步走到了少年座位附近坐下，带着浓厚兴趣开口问道：“小兄弟，你不是直通选手吧？比赛场上没见过你啊？”许时点了点头。左侧一名肌肉老哥顿时兴奋起来：“小兄弟，既然你是直通的话，肯定挑战了最高级吧？休息时间还有一会儿，要不咱俩先来比划比划？”肌肉老哥话音落下，其余人也纷纷转过头看了过来。可以的话，他们倒是想见识见识这位体态普通的少年有何能耐。还是算了吧，哥几个现在还是恢复体力，保持状态比较好吧。”许时婉言道。听到少年的回答，一行壮汉之中顿时有人冷笑了声，开口嘲讽道：“哼。”我看就是审核的时候磕了药吧，这会儿哪敢跟你比啊？药效还要留着一会儿上台呢。此言一出，其他人先是认真的打量了眼少年的体格，随后其中几人略感赞同的点了点头，确实有这个可能。闻声，许时也不反驳，毫不在意的耸了耸肩。15分钟短暂的休息时间转瞬即逝，很快便有工作人员走过来提醒众人准备上台。一行人随后起身，许时跟在人群末尾下了楼，一路沿着通道来到了场馆中央临时搭建的比赛舞台。众人上台后。伴随着女主持人开始炒热气氛，现场观众的激情也被点燃，观众席上顿时一片人声鼎沸。在这阵令人不由得感到热血沸腾的气氛下，许时与其余15名选手在工作人员的安排下依次来到台桌前。哎，是你啊！看来我今天运气不错嘛。许时抬眸瞥了眼对面跟他说话的对手，好似就是刚刚在等候区出言嘲讽他磕了药的那位。见少年不说话，肌肉男气焰顿显嚣张，笑呵呵地道：“记得磕药哦，我会尽量轻点。”不会把你磕骨裂的。闻言，许时点了点头。嗯，你放心，我也会尽量小心点的。呵，嘴硬的小子。肌肉男冷笑道：“今天让你长长见识，看看什么才是经过真正锻炼得到的绝对力量。”话音落下，两人在旁边裁判的指示下上前一步。面对对方的嘲讽，许时倒不是很在意，毕竟竞技比赛嘛，赛前整点垃圾话才有点意思。于是，在救世前，他朝对方竖了个中指。已经准备救世的肌肉男见此，嘴角忍不住抽了下。攥紧的拳头力道随之天大了几分，青筋凸起，配合着一身充满力量感的肌肉，压迫感拉满，恶狠狠地直视少年。许时毫不退避，
，会以笑容与对方对上视线，而后摆正姿势，右手握紧拳头，穿过套绳与对方手腕处搭在同一水平线上。台面上，两只手腕一粗一瘦，形成鲜明对比。举着小红旗的黑衣裁判在旁含着口哨，小声吹响的同时挥旗而下。红旗挥落之际，肌肉男狞笑着咬紧牙关，顷刻间爆发出全力。刹那间，台面上那粗壮手臂顿然压过了少年一小截。肌肉男眼神亢奋。正打算加大力度趁胜追击时，原本压过对方的趋势却陡然停了下来。准确的来讲，是他搬不动对方的手腕了。肌肉男眼神骤缩，左手紧抓桌边圆杆，身躯微倾，不信邪的再次全力爆发。然而，纵使他接下来如何发力，在他粗壮手腕下略显纤瘦的那只手腕却是依旧纹丝未动。因为用力过猛，肌肉男脸色随之涨红。再次尝试无果后，他抬眸看向对面，却迎上了少年略带邪邪的目光。顿时。一滴冷汗自他额头处沁出，一路划过脸庞，垂直滴落之际，眼前的少年随之发力。这一刻，肌肉男只感觉到一股不容他反抗的巨力自手腕处袭来，啪！手背撞击至台面上的软垫。当他回过神来时，却见自己的手腕已经被扳倒在了台面上。B， 黑衣裁判当即吹响口哨，红旗立于台面上，宣告着这一轮比赛结束。许时淡然将右手收回，肌肉男却仍保持着被扳倒的姿势，而后。愣神的眼眸内逐渐染上惊骇之色，嘴巴也不自觉张成了零字形。黑衣裁判无情的声线随即将他拉回了现实。一杠零，第二轮准备，请两位换做左手。等等等等，刚刚不算。肌肉男疏忽喊道：“这家伙作弊，他指定是嗑药了，我要求严查。”然而，黑衣裁判却与肌肉男投去看小学生般的目光，淡然扶了一下眼镜框，提醒道：“不好意思，这位先生，本次公开赛并没有限制职业范畴的能力。”即便是嗑药也是允许的。闻言，肌肉男顿时瞪大了眼，吼道：“啊，你在放什么狗屁呢？这什么狗屁规则啊！”辱骂裁判，质疑规则，大吼大叫，影响现场秩序。罚黄牌一张，再罚一张黄牌，我便可以请你出场了，先生。说罢，黑衣裁判自上衣口袋中捻出一张黄牌，也不管肌肉男收不收下，就这么贴在了对方的手臂上。你，肌肉男气得说不出话来，脸色涨红的跟猴子屁股一样。就在这时，黑衣裁判紧随其后补充道：“还有，我的职业便是一名医者，我可以分辨得出你眼前这位先生并没有嗑药的迹象，所以请二位换手准备好第二轮。”他没嗑药，就他这小身板没嗑药，怎么可能扳得赢我？肌肉男难以置信的不甘道，却没再敢跟先前一般大声吼叫。黑衣裁判却不再回话，毫无感情的重复道：“请二位换手准备好第二轮。”许时随即将左手腕搭上台面，斜斜道：“老哥，快来快来，我右手是惯用手。”以你很正常，换左手就要麻烦点了。听到这般讥讽话语，肌肉男嘴角抽搐了下，眼皮一跳，涨红的脸蛋额头处青筋乍现。当两只手腕再次搭在一起，裁判红旗挥落，肌肉男上半身当即往右倾斜压下，猛力爆发。不同于先前搬不动对方带来的压迫感，他这次爆发全力，竟能感受到自己正在缓缓扳倒少年。如此正常的一幕，让他重新确信，此时此刻优势在他。他狞笑着抬眸看了眼对面的少年。只见对方在他的压迫下早已没了先前的从容，此刻面露难色，明显是在苦苦支撑。见此一幕，肌肉男更显亢奋起来。此刻，他的左手腕已经压过了少年将近一半，如此巨大的体位优势，对方已无翻盘的可能，只差一点，他便能将其扳倒。他很享受这种过程，在自己绝对力量的压迫下，对方只能苦苦挣扎着，却无能为力。眼看着少年的手背已经与台面软垫触手可及，黑衣裁判也来到了台面左边。微微俯身见证这一幕，对胜利的渴望让肌肉男拼尽全力，再度爆发，做事要一鼓作气拿下这局。可就在时，突兀间，眼看着少年的手背即将触及台面，肌肉男却再次感受到了那股熟悉的压迫感。他定睛看去，明明只差一丝，然而纵使他如何发力，那只纤细的手腕仍然纹丝未动，明明就差一点。肌肉男心中怒吼，可接下来的一幕更是让他心惊之余，冷汗狂冒。那纤细手腕忽地开始发力，原本以压倒性占据优势的粗壮手腕正被缓缓扳起。一旁的黑衣裁判为之心神一震，微微睁大双眸，聚精会神于眼前不可思议的一幕。与此同时，现场摄像机镜头也十分敏锐地捕捉到了这一幕。后台人员见此，当即将其在荧幕比赛画面上顷刻放大。所有人都在见证这翻盘的瞬间，顿然，观众席上轰然爆发欢呼喝彩声，赐在给此刻荧幕中绝境翻盘的那只手腕呐喊。荧幕中。那只纤细的手腕也是不负众望，一点点扳回了局势。不一会儿，两只手腕便回到了出师摆正的姿势。纵使肌肉男在如何发力
，却也只能眼睁睁看着那只纤细手腕继续缓缓搬过了他。忽然间，心有所感般，他抬眸看去，迎上了少年愉悦般的笑容。二楼解说室内，身旁是两位解说慷慨激昂的话语声。然而，严从让的目光却落在了屏幕中被放大的一角台桌。他看着那副熟悉的面孔，面色呆滞。伴随着观众席的呐喊声，许是扳倒了那只粗壮手腕最后的一丝希望。黑衣裁判当即挺直身板，吹响口哨，二杠零，比赛结束。收回手，许时礼貌的露出一抹人畜无害的浅笑，开口道：“承让。”然而，此刻败北的肌肉男早已没了先前的嚣张气焰，整个人如同萎了一般，魂不守舍的保持着被扳倒的姿势。见对方好似挺受打击的，许时耸了耸肩，转身自顾自下场。由于十六强与八强是连续进行的，没有中场休息。此刻，其他人还在比试当中。率先结束的许是在工作人员的带领下，先到一旁等候。因为比赛规则采取了 BOW 三赛制，第一轮默认右手，第二轮则是更换左手。如果比试到了第三轮，则双方采用猜拳的方式，由胜者来决定用哪边。并不是所有人都像许时一样是压倒性的胜利。此时僵持至第三轮的大有人在。片刻后，在解说声中，十六强结束，主持人旋即宣告八强正式开始。仅剩的八名选手由现场工作人员当场按十六强结束的顺序来分配对手，于是许时的对手便是在十六强晚他一步结束比赛的人。再次上台，站在他对面的依旧是个肌肉大汉，只不过换了件不同颜色的背心。其他肌肉男皮肤大部分都是略黑的小麦色，而他此刻面前的对手脸色看上去甚至有些白嫩。不过他也没有在意，右手握拳穿过套绳，与对方的手腕搭在同一条水平线上。就在这时。眼前的肌肉老哥突然对着他神色妩媚的眨了下眼，如此近的距离下，许时当场就愣了下。然而，一旁的黑衣裁判已然挥旗而下，啪、啊、嗒！肌肉老哥掐准时机怪叫一声，手腕猛然发力，啪、啊、嗒！少年纤细的手腕与台面软垫来了次亲密接触。当许时反应过来时，裁判已经宣判了结果，一杠零。第二轮，请两位换做左手。许时目光难以置信的看向面前的对手，双眸微微睁大。差点当场口吐芬芳，卧槽，你个老六！察觉到少年的视线，肌肉老哥嫣然一笑。赛场如战场，这叫兵不厌诈，小弟弟。许时嘴角忽地抽搐一下，而后勾勒起一道令人不寒而栗的弧度。待到双方重新摆正姿势，裁判挥旗而下的瞬间，台面前后的两人忽地同时怪叫出声：“哈、啊、哒，哈、啊、哒，啪、啊、哒！”眨眼间，肌肉老哥的粗壮手腕与台面软垫来了次亲密接触，一杠一。请两位猜拳决定第三轮。抽回手，许时抬眸看向对方，浅笑道：“这招叫以力破。”还未说完，少年的声音戛然而止。此刻，许时对面的肌肉老哥满面潮红，正目光灼热地盯着他。盯着盯着，肌肉老哥的双手突然游离，抚摸至自己那健硕的胸膛上，猛地一扯，当场撕裂了身上的深紫色背心，娇声喊道：“啊，我受不了了！”他顿了下，眼神妩媚看向少年：“接下来我会出步，小弟弟你就出剪刀吧。”我哪只手都可以的。随即，两人猜拳，肌肉老哥如他所说般出了步，许时却出了拳头。我也哪只手都可以。许时无所谓地道。肌肉老哥愣了下，而后舌尖一舔嘴唇。那我们就用右手手背来比，如何？许时瞥了眼一旁的裁判，问道：“我倒是没问题，不过这可以吗？”黑衣裁判闻言点头。第三轮规则没有局限，只要是用到手腕的赛法就行。行，那就来呗。许时抬手至台面上，摆好架势。见到少年如此干脆，肌肉老哥脸上露出一抹得逞的媚笑，紧接着手里凭空变出了一颗药丸，当着两人的面丢入口中吞咽而下。刹那间，肌肉老哥的粗壮手腕肌肉兀然膨胀，青筋暴起，两条手臂眨眼间便比原来大了一圈。见到对方臂围的变化，许时眼神微凝，快速运转的大脑也同时反应了过来。啊，搞半天，原来你不是练出来的呀！肌肉老哥随之一笑：“小弟弟有点眼力嘛，没错，我是一名炼药师，我炼的丹药。”可以毫无副作用的，轻而易举得到别人拼死锻炼也无法比拟的肉身力量，厉害吧？顺带一提，我是女性哦。说罢，肌肉老哥又对少年眨了眨眼。许时瞥了眼对方此刻裸露的胸膛，不像啊！肌肉老哥忽地发力，健硕的胸肌随之一抖。不大吗？这里大的人很多。哦，这么说，小弟弟你也很大喽？肌肉老哥痴痴笑道。这个啊，不好说。一旁黑衣裁判实在听不下去了。催促道：“请两位开始比试。”“哎呦，你好心急哦！”肌肉老哥媚态的弯了眼裁判胸，右手做事就要搭上台面。“Stop！” 许时忽然喊道，左手食指指向对方的右手，道：“先把你手背上的莫名毒铁给我卸了。”
。听到少年的话，黑衣裁判顿时一脸惊愕的扭过头盯着肌肉老哥。肌肉老哥讪笑了下，面容变得有些僵硬，试图装傻道：“小弟弟，满嘴胡话说什么呢？我这手背不就只是手背吗？”说着，他将右手手背展示给两人看。从外表来看，确实没什么问题，但这并不能逃过许时感知视野的感知。他其实从一开始就便感知到了对方手背上有问题。不过比赛并不会接触到手背，所以他先前没有出声点名。直到对方故意要求使用手背比试时，他才明悟对方原来早已打好了算盘。特么的个老六，他手背上贴着的是跟肤色一样的毒帖，不信你可以上去挠挠。许石跟裁判说道，虽然外表看不出区别，但黑衣裁判还是点了点头，走上前，戴着白色手套的手一把抓住了肌肉老哥的右手。随着黑衣裁判在自己手背上挠动，肌肉老哥脸上表情开始挂不住。直到黑衣裁判真的从他手背上挠出一张与肤色一模一样的毒帖时，肌肉老哥果断举起了双手：“别报警，我投降。”剑技两被识破，肌肉老哥很干脆的举手投降，然后被黑衣裁判请离了场内。虽说规则确实很宽松，但用毒这类还是有明令禁止的。临走前，肌肉老哥脸色也不恼怒，仍不放弃的朝着少年隔空抛了个媚眼，即便离场了，也要恶心一手少年的心态。可惜许时何许人也，脸色平淡如初，甚至歪了歪头。朝对方吐了吐舌头，一下又给肌肉老哥干得满面潮红离去。对此，许石只能说对方的操作还不够恶。很快，八强结束，许石也顺利在裁判的宣判声中挺进了四强。不过说到底，如果按十六强比赛结束的先后顺序来比试，那许石刚刚赢下的肌肉老哥可以说就是台上唯二强的选手了。果不其然，短暂中场休息后，许石一路过关斩将，毫无压力的杀入了决赛。决赛舞台上，两束耀眼夺目的灯光照映在两位选手身上。许石看着台桌对面的对手，顿时陷入了沉思。只见台桌对面的肌肉老哥在镜头前当场卸下了自己的机械仿生右臂一只，而后空间陡然扭曲，一只硕大无比的机械右臂凭空乍现。场馆内顷刻间万籁俱寂。对此，肌肉老哥仍不紧不慢地将那只机械巨臂安到了右臂缺口上。呼哧，外露的元件压缩伸展，沸腾白气自机械巨臂上喷出。巨臂老哥满意地收缩了下机械手掌。丢问的一声，拍至金属台面上，发出一声巨响，气势慑人。来，小伙子，巨臂老哥豪爽一笑。许石蓦然将右手腕搭了上去，纤细的手腕在那机械巨腕下显得格外渺小无力。一旁的黑衣裁判愣是呆滞了几秒，而后反应过来后，双眼炯炯，带着光芒盯着眼前男子的机械巨臂，一看就是个赛博迷。短暂的惊讶过后，观众席上赫然爆发出前所未有的欢呼呐喊声。卧槽，酷毙了兄弟！呜呼呜呼，好帅的臂！随着黑衣裁判挥旗子而下，机械老哥霎时倾尽全力爆发。只见那机械巨腕的背面陡然开出了几个缺口，内置其中的四个推进器顷刻间向外喷出动力热息。许石顿时一脸惊愕：“哇擦，玩的嫩花呀！”感受着手腕处带来的沉重压力，许石第一次感受到了来自对手的压迫感，大脑也跟着亢奋起来。那纤细手腕随之爆发全力，轰！伴随着一声巨响。原本双方持平的局面瞬间被摧毁，整只机械巨腕被一只纤细手腕轰然扳倒，将旗下的金属台面拍砸而出一个凹坑。咔嚓，咔嚓，被扳倒的机械巨腕陡然开始弹冒出零星火花，外露的机械元件运行了几息后戛然而止，缕缕黑烟自机械巨腕上浮现而出。黑衣裁判眼神微愣，晃神后震声宣判喊道：“一杠零。”话音落下，观众席上再度爆发喝彩声。就在众人为少年欢呼之际，许石却忽的眼皮一挑。目光落在了他的对手身上。只见此时对面的机械老哥仍保持着被扳倒的姿势，目光呆滞，也没有要将机械巨臂收起的样子。疏忽间，机械老哥原本倒映着现场灯光的双眸突然暗淡了下去。紧接着，机械老哥张嘴开口，无情的机械 AI 声字里传出，以判定为无法取胜对手。该机进入五秒倒计时自毁程序。一，卧槽你个龟儿子！反应过来的许石顿时破口大骂一声，身形眨眼间冲至右侧，抓起了还在愣神的黑衣裁判。将其整个人举起，抬腿弯腰间，把对方往场外抛去。四，倒计时最后一秒，千钧一发之际，许石闪转挪移，闪出了比赛舞台。五，随着那道无情的机械 AI 声倒数结束，下一刻，台上的机械老哥轰然爆炸开来，巨大的声响响彻在整个场馆内，机械碎片随着热浪蹦至观众席，群众痛呼声顿起。突如其来的事故让现场所有人慌乱无措。观众席上人群慌乱起身之际，女主持人铿锵有力的声音自广播中传出：“请在场各位观众不要慌乱，照顾好身旁的老人孩子，在工作人员的组织下有序退场。”比赛台下爆炸扬起的浓烟消散，许石目光看去，
，他们原先所站的位置已经成了一片黑铁巨坑。许时站在原地，思绪一片凌乱。T N D， 他千算万算没算到身前的对手，他压的居然是个机器仿生人，打不过就自爆。谁他妈这么缺德，派个机器人来参赛还带玩不起的？在现场工作人员的指挥下，观众很快便被梳理。片刻后。几名穿着公安制服的人员进到了场馆内，开始了现场勘测。许时望着那群急忙冲入现场的公安人员，心中冷笑了下。那么短的时间内，公安怎么可能出警如此之快？那些冲进来的家伙，原本就是他到 A 市后一直在暗中监视他的那群公安家伙。公安到场，许时则在工作人员的带领下来到了后台休息室等候结果。期间，黑衣裁判找来了休息室，为少年先前救他一命表达了谢意。三十分钟后，得到结果的工作人员来到休息室。告诉许时，那参赛的机器仿生人已经自毁，也不是什么恐怖袭击之类的。于是，经过主办方商议后，少年自然而然的成为了冠军。就是这夺冠历程，让许时感觉有些荒诞不经。在公安那边排除危险后，主办方甚至耗费了十几分钟，在那一堆被炸毁的废铁上重新搭建了一个简易舞台。下方是投影而出的画面，上方其实就是张简易铁台，而且还用投影技术很好的将被毁的场地遮掩，看着还有模有样的。舞台重新搭建完毕后。主办方再度请回了现场观众，而许时也在那重新搭建成的简陋舞台上被颁予了冠军奖杯。虽然刚刚发生了点意外，但好在是有惊无险，比赛还将继续。首先，让我们恭喜许时选手摘得冠军头名。女主持人慷慨激昂的声线回荡在场馆内。接下来，简短的采访时间后，即将来到我们翘首以待的友谊赛环节。许先生，听说您是第一次参与这类比赛，此次夺冠后有什么感想吗？简陋的比赛舞台上。身姿姣好的女主持人举过话筒，凑到少年面前：“呃，就挺抽象的。”许时挠了挠额头，实话实说，因为他确实想不到如何评价这个比赛。这万力公开赛纯粹就是被主办方将噱头拉满的无门槛大乱斗。眼看着即将冷场，女主持人汗颜下，及时转移了话题：“那您对于一会儿与往届卫冕冠军严先生的友谊赛怎么看呢？有把握取胜吗？”许时歪头想了想：“呃，严老哥，说实话，跟他比的话。”倒是没什么压力而言，取胜应该简简单单吧？哎，女主持人面色一正，全然没料到少年会如此回应。呜呼，狂！随着少年话音落下，观众席顿然沸腾起来，满席大汉纷纷起身开口起哄。后台帷幕，等候上台的严从让听到少年的话，脸色顿时阴沉如水。一旁工作人员瞅见直发怵，这应该算是赛前宣战吧？女主持人讪笑道，试图圆场，继而道：“看来许先生也对这次的友谊赛很自信呢、啊。”那事不宜迟，让我们掌声有请出往届卫冕冠军选手严从让。女主持人骤然拔高的声线，观众席轰然爆发一阵欢呼声。严从让，严从让，许实则对现场的反应很是满意。对方的人气有多高，身败名裂后便会有多可怜。他与严从让确实是老熟人，他的真劲、腕力也是自对方身上榨取到的。然而，他们之间的好感度并不只是局限于单纯的好友关系。许时与严从让的相遇，还要回溯至几个月前的一场攻击游戏。那时的游戏是许时十分擅长的。脑力环节，蜂巢迷宫。游戏开始后，总共100名玩家被随机打散至迷宫各处，每一处宫格内都放置了指向出口的通关线索，但前提是需要解开留下的谜题。玩家可以组队前进，但规则也会随时间的流逝变化。第一天，每个宫格内只允许两名玩家同时存在，如果超出了人数上限，在第三名玩家无意识进入后。玩家所处的宫格便会当场封锁，将三名玩家困死在其中，直到其中一名玩家被淘汰出局，宫格才会解封。第二天，规则变为了一人。来到第三天时，规则再度变回了两人。也是在那天，一路解谜通关的许时遇上了三人宫格。三人宫格也就意味着，在场的三名玩家中必须有一位会被淘汰。而当时，严从让便是那三名玩家中的一员。不仅如此，当时的严从让的实力早已抵达宗师阶。对方走的便是一路乱闯横推的玩法，碰上如此死局，许时当场便以自己可以帮助为其解谜为条件，诱使严从让淘汰掉了另一名玩家。严从让也料准了当时眼前的少年在他面前根本毫无反抗之力，想着自己乱闯也不知道闯到何年何月才能通关，于是便答应了少年的条件。淘汰多余的那名玩家后，许时接下来一路上也确实展露了自己天花板的解谜能力，带着对方踏上了正确的路线。当时的游戏中。每当玩家处于正确路线时，系统则会给予告知。所以，严从让在走上正确路线后，也很欢喜地将少年当做工具人来用。好感度也是在那时开始迅速高涨。许时也明白，那好感度只是对方单纯很满意他这个工具人而已。他也没有矫情
，二话不说便榨取了对方的能力，宗师阶的万里。后来他又慢慢将这能力晋升到了现在的真境。有着最强的解谜大师与当时游戏中实力天花板的严从让，两人结伴后，仅仅用了两天便通关了游戏。游戏的末尾，在找到出口后，严从让也是很干脆的淘汰了已经没有作用的工具人。当然，这也在许时的意料之中。况且当时他也不打算赢，要与神明交易。他便需要有等价的筹码，所以在被咒下命定之死的很久前，他就为此谋划着。达成交易的必要门槛也很简单：输掉游戏，让神明夺走他的身躯一部分，再赢下游戏，从神明身上夺走对方的一部分。而这一切都建立于众神拟定的《众神之约》中的等价条约。《众神之约》是由现今统治世间的一众神明为了游戏能长久运行下去，故而拟定的条约，为的是束缚一些神明玩不起的独权行为，不让那些输不起的神明破坏了游戏整体。其中的等价条约便约束了最终结算的神明。若是玩家在此前的游戏中输掉了某样东西，在赢下游戏后，当玩家提出要取回当时付出的代价时，该神明必须为其实现愿望。只不过许时并没有要回自己原先的身躯，而是要了对方的身躯。但这并不影响等价条约的成立。你夺走我的，我夺走你的，这点依旧达成了等价的条件。那些神明拟定条约时，也不会想到会有人类能够容纳来自神明的躯体。不久前，许时赢得游戏。那时的神明开口说着，让他换个愿望，但他也知道，在众神之约的约束下，对方根本不得不为他实现愿望，只是想经过恐吓威压的行径来让他打消这个念头而已。综上所述，许时从始至终便对严从让毫无好感，这次能在 A 市凑巧碰上，反倒合了他的意。在观众的呼喊声中，身穿黑色紧身背心、肩披披风的光头男严从让自后台帷幕后走出，缓缓登上舞台。许时目光看去，迎上了对方那凌厉的眼神，转而一笑。当真是好久不见了，严老哥。严从让凝视着眼前的少年，却再也从少年脸上找不到当初他们见面时对方那卑微求饶的神态。确实是好久不见了，徐老弟。两人象征性相视一笑，与少年深邃的双眸对视。严从让却看不透眼前的少年到底想干嘛，在友谊赛上击败他，在众目睽睽下破掉他的不败传说。这些情况，严从让在接到主办方邀请时便想到了。他也知道，主办方为了那一丝噱头，就算让神下山也无所谓。明白归明白，但他今天依旧来了。宗师界的万里足以让严从让自傲，他也想不到有谁能在这里赢过他。舞台上，严从让看着少年道：“虽然不知道你经历了什么，又从哪里获取了力量，但你若是以为一个冠军便能撼动我的地位，就有点太想当然了。被你淘汰的那些家伙，在我面前可都是杂鱼。”闻言，许时却不解的一歪头：“啊、哦，严老哥，你说啥呢？我只是路过这里，想跟你来长友谊赛而已。”说罢，少年露出了一抹纯真笑容。不知为何，看着那笑容，严从让却打从心底感到一股恶寒。在旁的女主持人敏锐察觉到了两人气氛的异常，当即开口问道：“两位选手准备好了吗？”严从让撇过头，转身朝比赛台桌走去：“开始吧，我也没问题。”许时轻笑道，随后跟在对方后面。台面上，当两人手腕搭在一处时，严从让冷冽如刀芒的目光直视少年，说道：“我会让你后悔来这里挑战我的。”许时嘴角勾勒起一道弧度，神色从容回道。严老哥一会儿输了，可别哭鼻子才是。严从让嘴角抽搐了下，看向少年的眼神更冷几分。见两人摆好姿势就绪后，一旁黑衣裁判随之挥旗而下。旗子挥下的瞬间，双方同时发力，一股骇人的气势顷刻间自比赛舞台上涌现。力道紧绷的两人手腕青筋暴起，双方却没做出丝毫退让，仍保持着初始的局面。然而此刻感受着手腕处传来的力道，严从让心中惊愕，自己愣是无法撼动对方。眼前少年的腕力居然能够与他比肩，双方僵持之际，许时朝着严从让露出一抹讥笑。我说：“严老哥，这都快大半年过去了，你怎么还在宗师街呢？这可不行，太逊了。”缕缕青筋陡然自严从让额头出浮现出，他趔趄脚趾，怒视着少年。可接下来的一幕却让严从让心神狂颤，一股巨力疏忽自他手腕处传来。严从让双眸睁大，想要反抗，却发现自己的力道根本无法撼动那股巨力。他心中骇然，要知道他自己的腕力已经抵达了宗师阶，而眼前的少年几个月前还在他的绝对力量下向他求饶，不可能！他低吼一声，整张脸随之涨红。然而，纵使严从让倾尽全力，却依旧未能撼动那只不断将他扳过的纤细手腕。眼睁睁看着自己即将被扳倒，严从让惊愕发现手腕上传来的那股压迫巨力陡然停了下来。可就在他倾尽全力想要扳回时，面色随之一正。而后无边的愤怒填满了他的双眸，严从让尝试着扳回局面，却发现眼前那纤细手腕虽然扳过的趋势停下了，但自己仍然无法撼动其分毫，
，顿时搬不上去不是，下也不是。他的手腕就这么被卡在了即将被扳倒的姿势，明明再往下一点就要触及台面，可那纤细手腕却不再动分毫，只是单纯停在了那里。严从让抬眸，迎上了少年笑盈盈的视线。他堂堂卫冕冠军，居然被他视为杂鱼的家伙当面羞辱了。镜头前，观众们望着台上陡然僵住的局势，脸色随之怪异起来。喂喂，什么情况？严从让被人扳倒了？没有呢。你仔细看，还差一点，但那少年好像没有要继续搬下去的意思。哈哈，卧槽！严从让被人当狗耍，好家伙，能扳倒不扳倒，非要留一点距离，这么羞辱是有多大的恶意啊！好好好，卫冕冠军严从让，听着观众的呼喊声入耳，台上严从让整个人脸色都绿了。他目眦欲裂，怒视少年，冷言道：“你到底想怎样？要赢就给个痛快。”乃料，眼前的少年随之一笑道：“可以啊，想要个痛快也不是不行。”少年顿了下，求我，你说实吗？严从让咬着牙，一字一顿道：“想输可以，求我。”许时清笑着重复了遍：“你。”许时展眼舒眉：“怎么，不乐意啊？不乐意就耗着，等镜头给你录个一小时完整录播。”愤怒间，严从让再度倾尽全力尝试打开局面，却仍是徒劳。清晰的现实让他终于意识到，自己竟然真的无法撼动眼前的少年。默然片刻后，一道细弱闻声的声音自台桌上传出：“求你扳倒我！”啊！许时侧耳凑过去，骤然喊道：“你说啥？我听不清啊！能不能大声点？长这么大块头，没吃饭吗？”严从让气的人都快成绿巨人了，感受着来自现场观众的视线，心里发狠，顿然吼道：“求你，把我扳倒！”一嗓子喊完，就在严从让微微低下头颅，以为一切都将结束时。少年轻飘飘的声音却忽地传来：“哦，我不要。”严从让猛地抬眸，那已然充斥血丝的双眸死死瞪着少年，迎上那令旁人无不骇然的眼神。许时浑然未觉，淡然轻笑道：“我改主意了，学三声狗叫，我就让你输个痛快。你特么的别给脸不要脸，欺人太甚！”愤怒至极点的严从让也不管什么比赛不比赛的了，直接当场拍桌起。宗师界的气场顷刻间爆发而出，浓烈的杀意随之涌现。突如其来的一幕，让原本落座于观众席上的几位不同于身旁肌肉老哥体型的观众豁然起身。就在他们正要翻越栏杆跳下之际，严从让已经一拳携着恐怖拳风轰向了眼前的少年。一个照面的距离，许时不闪不避，屡屡怒气瞬息间覆盖至拳头上，迎面一拳对轰而上。轰！双方拳头相碰的瞬间，无形气浪自比赛舞台上方席卷而出。咔嗒！这一刻，有骨头碎裂般的声响传出。当观众席上的几名便衣公安缓过神来再看去时，只见台上的严从让一脸痛苦瘫倒在地，抓着自己此刻已经完全变形的右手，在地上哀嚎不止。两拳对轰，没有护具的情况下，虽然许时将对方整只右手轰残了，但他自己也不好过。此刻他的右手全面已是血肉模糊，露出皮肤下发白的指节。许时默默掏出一张纸巾，将渗血的右手包住，揣至兜里，医者自医，在镜头死角下迅速恢复伤势。就在这时。几名重新换上公安制服的人员从观众席上径直翻下，飞奔间来到比赛舞台上。怎么回事？怎么比着比着就突然就动手了？其中一名女警赶来呵斥道。许是一脸无辜地举起了双手：“阿 Sir， 是他先动手的。我觉得我的生命受到了威胁，所以才还手制止了他。这算正当防卫吧？你先把嘴闭上。”那名女警没好气地对少年道，随即几步上前蹲下，查看起严从让的伤势。期间，另外几名公安人员围了上来。一名满嘴胡渣的中年大叔男公安抬手拍了拍少年的肩头，轻叹一口气：“我说，你干嘛非要激他呢？现在出事了你也麻烦。”许时知道对方话里有话，然而他依旧神色平静如初。现场这么多镜头，可不是摆设。阿 Sir， 你们应该也看到了，是他先对我释放杀意的，我只是赢下了他这一拳，也没有后续，怎么看都是正当防卫吧。中年大叔公安无奈轻轻摇头，查看完颜从让伤势的女公安遂起身走到大叔面前。目光不善地弯了眼少年，许时回以笑容，气冲冲的女公安撇过头不去看少年，转而汇报道：“陈队，严从让整只手骨粉碎性骨折，手臂严重变形，手腕的裂骨还贯穿了动脉，现在大出血，伤势很重。”大叔公安闻言点了点头：“救护车什么时候到？”“大概三分钟。”女公安道。大叔公安瞥了眼不远处躺得凄厉哀嚎的严从让，光头凶悍的脸庞此刻早已泪流满面，疼的还行，死不掉。陈队，这少年要怎么处理？女公安指了指许时道。大叔公安无奈耸肩，还能怎么办？露点口供放了呗。闻声，许时淡然一笑。
。女公安顿时一脸懵，哎，臣对你认真的，就这么放了？他都把那家伙打成重伤了呀，何况他还是……还未说完，大叔公安开口打断了自家属下的发言，那还能怎样？这里几百号人都是见证人，是那姓严的自己先发难的，还散出了那么明显浓烈的杀意，被一拳轰死也是活该。这小子也确实只是正当防卫，虽然也有他故意激怒对方的成分，但这小子还是未成年。你乐意就录完口供后，由你来教育一下喽。女公安顿时哑口无言，此刻稍稍冷静下来后，也知道自己有点被刚刚一幕吓到了，情绪有些冲。我就知道阿四儿们还是很通情达理的。许时道，经过严从让这么一闹，主办方这比赛也确实办不下去了。只能请还想继续看热闹的观众提前离场。赶到的救护车将严从让送往了最近的医院，两名公安人员随同离去。许时则被大叔公安带回局里录口供。临走前，许时似有所感，回头朝一名场馆门口处一位大腹便便的中年男人喊道：“嘿，老哥，不要忘了把冠军奖金打到我卡上哦。”那名大腹便便的中年男人讨好似连连点头，目送着那尊瘟神离去。姓名：许时，很实在老实人的时。问话的公安人员脸色怪异的抬眸瞥了眼少年，年龄十七，性别。许时脸色怪异看向对方，要不要请阿四儿帮我看看？配合着走完流程，许时当天便被释放。从警局走出，外面已经天色渐暗，黄昏的霞光斜洒在街道上，将离去少年的背影映得狭长。警局门口，大叔公安目送着少年的背影消失在街道拐角。一旁女公安道：“陈队，他今天的行径，即便作为一名未成年来讲，也很超过了。”而且，那严从让实力还是宗世界，却被他一拳废了整只手。大叔公安闻言闭上了双眸，沉思片刻后道：“让局里再多派几名人员出去吧，记住要隐蔽性强的。先前的都撤了。那少年既然能一拳干废一个宗世界的家伙，我们先前的监控很有可能已经被对方察觉到了。从今天接触来看，他并不意外我们的出现，反应也很冷静。”女公安重重点头，正要转身进警局，还有，再让局里把那少年的潜在威胁等级拉高一级。女公安闻言面色一滞，转过头道：“可陈队，那少年已经是猛鬼级了，再拉高一级就……一个年仅17岁的黄级，一拳可以干废一位健美冠军职业的宗师阶。看他游刃有余的模样，那少年值得一个大罪。当然，只要他安分守己，这些都是虚的。”我知道了。经过这么一折腾，许时迫不得已又得自己打车回到酒店。真是的，公安的家伙把人带走，也不会派车送回家，业务真不行。许时吐槽着。脱了鞋，躺倒在柔软大白床上，舒服的伸了个懒腰。许时又坐起身，靠在枕头上，掏出手环戴上，点击换出面板，上网熟练的输入一串网址。页面跳转至非常精神病院后，许时迅速找到了 A 市的专属聊天室，以管理员的身份毫无阻碍进入。非常笑进入了聊天室，非常秀，哎，笑爷，非常酷，卧槽，神，笑神怎么突然大驾光临我们这了？非常笑，帮我在 A 市找个人。那家伙现在应该被送往了医院，我大概知道是哪家，但我要具体的房间号，小库没在线，你们有线索的话撕我。非常秀，没问题。笑神要找谁？非常秀，严从让。非常飒，喂、哎哎，这家伙不是那个在榜的王级炸鱼狗吗？非常秀，严从让啊，就是那个仗着自己一身怪力不去挑战上街，天天待在王级炸鱼的家伙啊。笑神找他是要。非常秀，有点私人恩怨。非常酷，笑神等会，我给你找一下。非常笑，谢了。躺在床上，看着饲料矿内发来的那串地址与房间号，少年的嘴角勾勒起一道弧度。A 市人民医院。手术室大门敞开，一道光头的身影躺在移动病床上，被几名护士从里推出。打了全麻的严从让任凭几名护士推着他来到一间警用病房内。随后，几名护士上下其手，将病人身上沾满血渍的衣服小心翼翼脱下，再为其擦净身体。整个过程，严从让神色呆滞地望着头顶洁白的天花板出神。霎时间，缕缕血丝染上双眸，越想越气的严从让躺在病床上，忽的嘶吼出声，磅礴杀气自身上倾泻而出。几名护士哪里见过这等场面？一女尖叫出声，其余人随之匆匆离开病房。护士走后，听闻声响，两名身穿公安制服的人员蹙眉走进了病房内，见到病床上全身无法动弹的严从让，依旧不肯消停，出声警告道：“严从让，这里是医院，给我收好你的脾气！若不是你现在被打成重伤。”你这会儿就不是躺在这里，而是拘留所的铁窗内。严从让对此充耳不闻。此刻的他满脑子都是被先前少年一拳干废的画面，那个先前在游戏中被他轻而易举徒手捏死的废物，凭什么隔了几个月却能提升到那种地步？严从让越想越不明白
，最后坚信对方肯定借助了什么他不知道的外力，否则以他宗师阶的实力，怎么可能会输给一个废物？见病床上的严从让一副魔怔的面孔，两名公安人员冷哼了声，漠然离开了房间，守在病房门口。夜已深，八月的夏夜依旧很闷热。许氏洗澡换了身衣裳，便出了门。在少年出门的同时，暗处几名监控的公安人员身形隐匿在夜色中，随后跟上，其间保持着一定距离。在公安那边调动后。原本监控的那批人员已经被撤下，现在接管监控任务的都是公安内拥有夜隐者职业的人员。由于职业的特殊性，夜隐者平时便可以隐于暗处，隐蔽性极强，在夜色下更是到了细致入微的程度。殊不知，这一切根本逃不过许时的感知视野，哪怕是肉眼微不可察的事物，只要在范围内存在动态变化，便绝对逃不过他的感知。于是，许时带着夜色中的一票小弟来到了一家店面酷炫豪华的顶配网咖。进入后。许时出示了自己英雄联盟最强王者段位的掌上页面，在前台处领取了王者段位新客免费畅玩一天的体验卡。别问为什么他未成年能进网咖，问就是有儿童区。虽说领取了体验卡，但许时只能在儿童区玩两个小时。跟着少年进入网咖的几名公安人员留下了几名在外守候，而后也破真的在儿童区附近的区域上机。几名假意上网的公安人员实则戴着精准眼镜，放大了视角，瞅着少年开了一把排位对局。这一打。就是将近一小时的膀胱局。游戏结束后，少年在他们眼皮底下去了趟厕所，片刻后又回到了机子前。A 市人民医院，霓虹大厦的光芒洒进病房内，没有开灯的房内显得昏暗幽静。拥有着惊人恢复力的严从让已经自全麻的状态中恢复了大半，起码现在说话能利索了。严从让先前才敷衍走了几名前来审讯他的公安人员，而后目光落在窗外，宁静的环境总会让人思绪纷飞。每每回想起白天被 KO 的画面。严从让心里的怒火就不打一出来，特别是在从公安那里听到将他打残的少年竟然毫无任何责任的被释放后，许时，不管你借助了什么外力，下次再见，我一定要跟上回一样，把你活活拧断脖子。幽暗的病房内，回想着严从让怒不可遏的宣言。正此时，窗边吊挂的白灰窗帘忽地随风摇曳，黑暗中一道令人不寒而栗的冷冽声线顿然自房间内响起：“哦呀，听说你找我。”病床上，严从让瞬间瞪大了眼。惊愕的来回摇头，目光在房内搜寻着什么。紧接着，一道修长的身影突兀间自窗边乍现。严从让瞪大的瞳孔中倒映出少年的身形，神色惊骇到了极点。在开口时，声线竟忍不住的颤抖：“你，你！”还未等严从让说完，瞳孔中少年的身形陡然间闪至了他的面前，一只纤细修长的手掌就这么掐住了他的脖子。被掐住喉咙的严从让顿时哑然喘不过气来，双手下意识想要去扒拉那只掐着自己脖子的手。却无意间触动了右手伤势，剧痛顿时让他面目狰狞。站在床边，许时微微俯身，将脸凑到对方面前，眼神冷冽，嘲弄道：“你刚刚说什么来着？在见面时就要像现在这样拧断我脖子？”少年毫无感情的言语，在严从让此刻听来，却宛若来自恶魔的低语，脸色涨红的同时，慌促摇头，嘴里发出呜呜声：“不是吗？那你早说嘛，吓我一跳，让我误会了。”说罢，许时松开了手，恢复喘息的一刻。严从让深吸一口气，便要喊出来时，喉咙处却突然再度一紧。严从让双眸瞪大了，怒视眼前朝他坏笑的少年。嘻嘻，骗你的！许氏嬉笑道：“这次见面，我们怕是没有下次了。”闻言，被掐住喉咙的严从让似是意识到了什么，慌促间摇头的同时，疯狂扭动起身体。然而，在麻药还未完全退去的阶段，严从让的每一次挣扎，只能加剧那股令人绝望的窒息感。眼见挣脱不开。感受到死亡在向他招手的严从让双眸中，终于是染上了绝望之色，眼泪顿时不争气夺眶而出，嘴里发出呜呜声，祈求似的想要少年饶他一命。在严从让绝望的双眸中，少年缓缓凑到了他的耳边，低语道：“你掐死我一次，我掐死你一次，这很公平，不是吗？”说罢，不顾严从让疯狂挣扎的身躯，许时右手稍稍发力，一把拧断了对方的脖子。三十分钟后，当门外两名公安人员例行检查拉门而入。开灯时，眼前一幕让他们彻底傻眼。全开的窗户，夜风吹拂窗帘，不停摇曳。凌乱褶皱的病床上，严从让头歪倒一侧，充斥血丝狰狞的双眸早已散失了神采，死不瞑目。脖子上清晰可见的手印，以及尸体额头处极其显目的一个图腾印记。如此瘆人一幕，让两名公安人员大惊失色。其中一名连忙点击警用加密通讯手环，拨出一道通讯。通讯接通，另一头传来一阵大叔音：“怎么了，小吴？陈队？”出大事了！严从让死了。通讯那边先是一阵沉默，而后突然吼出声：“哈呀！”霓虹街道上警笛作响，电梯门开，
，等候在前的几名护士神色一正，遂赶忙让开了道路。一行公安制服的人员大步流星走过医院走廊，来到一间已经被围起警戒线的病房前。为首的陈父扒开走廊的警戒线，走入病房中，扫了眼病床上的尸体，眉头紧皱。他看向一旁的下属，问道：“怎么回事？不是有你们俩在这看着吗？好端端的人怎么突然就没了？”其中一名公安人员顿时满脸委屈：“陈队，我们俩真的有好好守在门外。”一步都没有离开过，也没有分神。一开始我们进来的时候，这家伙还好好的。可当我们隔了三十分钟再例行进来检查时，他人突然就没了。另一名公安人员连连点头附和道：“是啊，陈队。而且这期间病房里都没什么声响。我们进来的时候就只有窗户开着，凶手应该是从窗户闯进来的。”闻言，陈父走到那全开的窗户前，俯视而下，整整八楼的高度，街道上来往的悬浮车，在他眼中宛若玩具车大小。夜风拂过脸庞。陈父眼皮一抽，转过身去看向病床前正在验尸的法医，道：“尸体怎么样？有留下指纹或者什么线索吗？”法医缓缓起身，面向陈父微微摇头，道：“陈队长，死者是被直接拧断了脖子而死。虽是如此，脖子上留下的两道并不重合的手印仍没有留下任何指纹。我推测，死者应该被连续掐过两次脖子，且脖子上没有脊穿线，这或许代表死者在凶手面前连一丝反抗的机会都没。”陈父眼神微凝。纵使严从让处于重伤状态，但好歹也有着宗师阶的实力，结果却被人活活掐断了脖子。明明公安人员就守在门外，甚至来不及制造声响求救，能够悄无声息在公安的监控下杀掉一名宗师阶的玩家，甚至从八楼窗户闯入，那这名凶手实力该有多强悍？不知为何，他的脑海中第一时间浮现出了黄昏时分那少年离去的背影。陈父一时间思绪纷飞，且白天两人才发生了冲突，真要说的话，动机也有。于是。陈父当即问道：“事发时，许时身处何地？”一名公安人员回道：“回陈队。事发时，那名少年正在离这三公里外的一家网咖儿童区内打游戏。我们的人现在还在盯着。”闻言，陈父松了口气，道：“那没事了。”这时，法医开口道：“陈队长，你先过来看看，死者的额头上还被凶手刻下了一个图腾印记。”图腾印记，陈父讶异呢喃道，旋即走到尸体前，见到那图腾印记的瞬间，脸色一僵。陈父当即抢过身旁下属手中的手电，俯身凑到尸体面前，手电照耀而下。图腾印记上的图案宛若一把剑刺穿了一本书，剑柄处还有只精雕细刻的独眼。神猎的图腾印记，陈父心中骇然。房间的监控呢？有拍到什么吗？一旁的公安人员顿时脸色怪异的将一副面板换出。陈队有是有，但只拍到了开头的一幕。给我放出来！是。那名公安人员随即将那监控视频播放。于是。在场所有人便见视频中，昏暗的房间内，严从让躺在床上，嘴巴张起，似在自言自语。突兀间，一道黑影自窗户外一掠而过，随后监控画面眨眼间化作黑屏，像是被什么东西遮掩住了一般。监控视频来到这，便没了后续。陈父蹙眉，把那道黑影掠过的瞬间暂停，解析放大。是，那名公安人员迅速在面板上操纵起来，而后画面定格，放大间，画面中那道从窗外掠过定格的黑影也逐渐清晰起来。一身夜行衣，头戴毡帽，毡帽下那是一张极为瘦削的男人侧脸。画面定格的瞬间，窗外的男人一手扶持头顶毡帽，一手竟然对着镜头这边竖起了中指。陈父死死凝视着画面中男人的瘦削侧脸，瞳孔站立，他咬着牙沉声道：“面部识别。”那名公安人员再度操纵起来，单独扫描起画面中男人的瘦削侧脸。扫描结束，清冷的 AI 机械女声骤然响起：“已为您识别成功。”确认目标为最高级在逃通缉犯，行者陈博，大罪，神猎干部。操！陈父顿然骂道，紧握的双拳轻颤，令人胆颤的气场顷刻间席卷整间病房。在场众人瞬息间体验了一把什么叫做窒息感。好在这股恐怖威压只是转瞬即逝，众人中缓过神来的几名人员顿时大口喘气，后背早已被冷汗浸湿。只有三名自始至终跟在陈父身后的公安人员神色自若，其中一名男公安出言提醒道。陈队，我知道。陈父深吸一口气，摆了摆手，打断对方。没办法，是人总会有控制不住的一瞬。说罢，陈父转身离开了病房。临走前留下一句：“将这次事件定性为神猎所为，接下来对这家医院进行人员排查，后续就麻烦你们收尾了。”是。沿着走廊来到院内的吸烟区，陈父蓦然掏出一根电子烟咬住，倚在墙面上，喷云吐雾间，思绪纷飞。病房内正收拾的几名公安人员小声交头接耳。我说，刚刚陈队突然是怎么了？那气势也太骇人了。就是说啊，从来没见过陈队发这么大火。这时
，先前跟在陈父身后的一名公安人员走了过来，打断了几人的谈话。出任务就认真干活。其中一名年轻的女公安不以为然：“哎呀，就是些收尾的活嘛。”话说王哥，你跟着陈队这么多年了，陈队刚刚为什么发火啊？陈队的事情少打听。被称作王哥的男人哼了声，缄默片刻后转过身去，留下一句：“大罪即行者陈伯，听名字都能猜出个大概了。”那是陈队的亲弟弟。当公安那边正忙得烂额交头之际，一切的罪魁祸首身处网咖内的许石，在一声 “Victory” 中悄然收回了放出去的虚影分身。正巧两小时上网时间也恰好到点，许石神色愉悦的起身离开了网咖。在外人看来，就是单纯沉浸于游戏胜利的表情。以他如今宗师街的无面人娴熟程度，相信那些公安事后也查不到他头上。何况他闯入前用的可确确实实是神猎干部的脸。无面人可不仅仅只是单纯的变换形态，那是真真正正可以化作与本人无异的能力，即便是面部识别也查不出什么异样。要说许石为何要冒如此大的风险，也要将严从让赶尽杀绝，那当然是因为他很记仇。从小在孤儿院的时候，每当被人欺负，别人揍他一拳，他不一定会当场揍回去，但事后绝不会让对方好过，只会报复的更狠。只有这样，别人才不敢再来找他麻烦。许石从小就是这么过来的，这是他的生存法则。当然。许石并不知道自己化身陈伯的面孔给公安带来了多大的打击。A 市人民医院某间普通病房内，几名看似前来探望病人的家属围坐在病床前，其中一名身材瘦削的男子忽地打了声喷嚏：“陈大哥，大夏天感冒了。”一名同伴调侃道。瘦削男子一抹鼻子，咧嘴一笑：“啊，指定是你娘又在想我。”男子显然习惯了对方的臭嘴，不以为然：“出来混的哪能不多被几个妈呢？”翻脸正色道。陈大哥，这次为什么选在医院碰面啊？这人多眼杂的，你小子懂个屁！人多起来，谁管你一群人在那坐着聊天啊？瘦削男子不屑道。病床上的女子说道：“陈大哥，咱们还是先说这次的行动吧。”行。瘦削男子正色起来道：“两天后，新锤当拍卖会举行，到时散会。我要你们每个人带着自己的手下，尾随那些拍的品质高的拍卖品的卖家，尾随后你们懂的，要尾随的名单，到时里面的人会接应，当天再发给你们。”哦，除个击破啊，没问题。我最喜欢以多欺少了，嘿嘿。一名面相略显猥琐的男子嘿嘿笑道。就在这时，一名面相普通的路人快步走进了病房内，手里提着水壶，几步来到瘦削男子一行人面前，低声打断了几人的谈话。陈伯，情况有变，不知道为什么那些公安突然在医院里开始排查起人员，我们该撤了。你们谈好了没？瘦削男子闻言，顿时轻咦一声，不应该啊，我们这么隐蔽，那些公安难不成发现了什么端倪？你们谁扮装进来的时候被拍到正脸面部识别了？一行人连连摇头，别管这些了，再不走一会儿就麻烦了。路人催促道：“怕什么？几只公安的臭狗而已。”陈博淡定自若，不以为然。这里一抓一大把人质，既然他们选用这种正面打草惊蛇的排查法，肯定是这医院出了什么意外事件，也不一定会查到我们头上。路人随即补充了句：“来的那批公安里是那个姓陈的带的队。”哦，那个姓陈的呀！好好好，陈博顿然迅速起身。各位到实践，记得准时。哥先告辞了。说罢，陈伯四阵风般拔腿，迅速离去，留下一行人对视了眼，无奈耸肩。那就散了吧，到实践。嗯。回去的路上，许石到街边小店难得吃了顿夜宵，这才回了酒店。躺在柔嫩白床上时，手环一道通讯面板陡然弹出：“谁啊？大晚上的。”许石喃喃道，也懒得起身，就这么躺在床上接通了通讯。结果接通后，他才发现对方打来的是视频通讯。下一刻，一张面容精致姣好的大脸突兀间出现在面板上。许石这才想起自己来 A 市前给月留了个手环，不过当时他教女孩使用时，对方还是一知半解的理解程度。他轻笑道：“月，你的脸凑太近了，我都能看见你的鼻毛了。”哎，画面中的月顿时惊呼出声，这才反应过来，迅速将自己的脸远离了面板。许石得以看清对方的半身貌。此刻的女孩身上穿着一袭卡通睡衣，一头银色长发披散在肩，睡衣领口处比较宽松，露出雪白的锁骨，背景是洁白的墙面。见到画面中躺在床上的少年面孔，月好奇的伸出手指戳了戳面板：“小许哥，为什么疑问句？”画面中的月眨巴了下大眼睛，感觉好神奇，明明不在一起，就想着是不是本人。与女孩聊天，总能让少年不自觉露出一抹浅笑。怎么突然想起给我打通讯了？不会一个人还怕黑吧？他打趣道。那哪,哪有？月努努嘴，是苏姐姐告诉我，说是人类在家人远在外边，平时不能见面的时候，都会像这样打视频，所所以我就想试试。这样啊，你这会儿还在培训班吗？吃饭了没？
，许时问。见少年没有纠正他的语句，月心中暗自欢喜，却依旧情不自禁笑出了声，两眼弯成月牙，笑啥？嘻嘻，没有。女孩笑着轻轻摇头，而后道：“小许哥，苏姐姐把我带到家里来喽，晚餐也是苏姐姐亲自做的，味道超棒的。你在苏小姐家呀、啊，那你可要乖一点，不能给人家添麻烦。”许时宛若老父亲般叮嘱道。嗯嗯，画面中的月重重点头，而后四站起了身，画面也随着微微晃动起来。小许哥，我跟你说，苏姐姐家里超大的哦，我给你看看。面板画面开始平移，显然是女孩在操纵视角。随着视角的平移，先是洁白的墙面，而后是一些乐团和游戏的海报，再是配置豪华的电脑桌、粉色的电竞椅、粉色的耳机与键鼠，电脑旁还摆放着些许手办，然后是床头、衣柜，披着浴巾出浴的婀娜女性，棕发盘起。身披浴巾，露出雪白嫩肩与大长腿。苏塔从浴室中走出，笑着看向床上的女孩，问道：“月在干嘛啊？”月当即回道：“苏姐姐，我会用手环了哦，现在在练小许哥视频呢。”嘻嘻。闻言，苏塔这才发现，女孩身前的面板似乎面向自己这边，上面是少年清秀俊逸的脸庞。苏塔顿时僵在了原地，跟月告知他要晚几天才能回去后，许是意犹未尽，挂断了通讯，沉沉睡去。今晚难得做了个好梦。翌日，等待拍卖会开幕这段期间，许时特意请了先前帮过他忙的 A 市聊天室中的几名非常成员出来聚会 ，Happy。一天内，五男三女耍遍了大半个 A 市。隔天，非常病院主页上放眼望去，全是几人的合照，羡煞众人。与其他组织不同，非常里成员之间的真实面貌之类的个人信息根本无需遮掩，也没有必要。从通过审核加入进来的那天起，他们的个人信息早已以一清二白。拍卖会当天，许时打车再次来到了新垂档。下车后，场馆前人满为患的景象让许时有点望而止步。他想过人会很多，但没想到会多到这种地步。现场各类豪车停放在旁，衣着华丽的人们在场馆前排成长龙，等待检票入馆。要想参加新锤当举办的拍卖会，只能提前在网上抢票或者拥有官方赠予的邀请函。而许时两者都无，好在他提前询问过吴文，拥有黑金贵宾卡的客人无需检票便能入内，甚至不用跟着人群长龙排队。见到眼前一幕。许时这才深感特权之方便，否则真要让他老实排着长队，真能给他闷死在这里。穿过人流，许时径直走向场馆前检票口处。排队的长龙人群中，大部分都是高阶玩家，当然也不乏商业富豪或权贵人家。在这等场合下，此刻见到一个没穿正装，甚至满身地摊货的少年，径直从他们眼前走过，也是顿显诧异。待到他们好奇的伸长脖子，一副看好戏的模样往前望去。见到少年手中出示的黑金卡与检票人员骤然变换成热情洋溢的面孔后，心中微惊，顿时收回了探出去的脑袋。靠，合着是个大佬！步入场馆内，很快便有一名服务员打扮的精致女人上前带着许时去往贵宾房。许时走后，场馆前广场一道轰鸣引擎声骤然响起，声音由远及近。场馆外众人闻声脸色微变，这种引擎声显然是经过改造的，而敢在公安管辖范围内大张旗鼓开上街的。很快。一辆表面亮黑暗金的悬浮车出现在众人视野之中，轰鸣声中，车身停稳，车门打开，从中走下三名打扮时髦的靓丽女生，身材高挑，金色束带扎成浅棕色马尾垂下，黑色高领的露脐上衣却只有单边长袖，一边露出纤细嫩肩，侧大开叉的黑色半身裙掩不住的雪白大腿，银色短发，吊带露肩的蓝白长袖上衣，两边袖子却似透明状，黑色短裤搭配旗下的浅色网袜，脚踩增高鞋，头戴帽耳帽。金色高双马尾从两边猫耳中显露而出，黑白束薄的露脐短上衣露出一侧香肩，身披略显蓬松的黑红长袖短外套，红边黑色短裤下一白一黑，右腿雪白，左腿则是黑色裤袜，两腿上进阶套着腿环。另外，眼前仙姿一貌的三女皆是红瞳。见到来人的姿色，排队长隆中惊叹声不止。哼，果然，整个 A 市也就敖家敢开改装车上街了。哈斯哈斯，敖璇小姐姐那冷漠的眼神，能舔下的话。让我当狗也不是不行，哇塞，难得来一次 A 市，还真是来对了，居然能碰上这么正的，不行不行，好兄弟先帮我站个位，我去去就来。哎，等等等等，你急个屁啊！你们外地来的怎么都这么勇？敖家三姐妹是人敢碰的吗？别说根本没劝你哈，那三姐妹可还是未成年，你赶上去就等着射死吧。呃，你早说嘛！一听到未成年，那人讪笑着挠了挠头，果断转移话题。对了，他们什么来头啊？敢在公安的地盘开改装车招摇过市，老哥本地人科普一下呗。敖家你不认识没关系，全国地榜上的敖静你总认识吧？闻言，那人脸色骤变，
那个排名第十七位、拥有稀有进阶职业活法狂战的敖静。我勒个擦！科普那人就喜欢每次讲这些的时候，看这群外地来的傻白甜的顶级变脸，冷笑一声。呵呵，敖家可不止一个地级，地榜五十三位的敖父，地榜九十九位的敖丽那可都跟那三姐妹是一家子。敖静还是他们的爷爷，敖丽更是 A 市公安分局副局长，黄吉更不用谈。姓敖的一家子妖孽，懂了吧？那人嘴角抽搐，想起自己刚刚居然还妄想上去搭讪，顿时冷汗直下。打扰了，打扰了。面对在场众人投来的打量目光，三女神色自若，她们早已习惯了这等场面。金发双马尾女生走在前面，带着两位妹妹径直来到检票口，出示了大将鹿子枪赠与的黑金卡。检票人员满面殷勤，笑脸为三女放行。进入馆内，三女同样有服务员上前带领前往贵宾室。贵宾室内。金发双马尾女生站在透明窗前，目光俯视了眼下方偌大的场馆。此刻的坐席上零零散散才坐了几人。敖英见此，一屁股坐回了柔软米色沙发上，打着哈欠，伸了个懒腰，抱怨道：“真是的，这才坐了几个人，外面还有那么多人在排队，也不知道什么时候才可以开始。”金树带马尾女生跟着坐下，修长白皙的大腿交叉并拢，从琉璃桌上拈起一颗青葡萄丢入口中。银色短发女生随意在房间内走动着，边道：“没办法的。”毕竟是新垂档三年一度的拍卖会，闻名而来的人只会比往届更多，就是怕这么多人。二姐看中的那把工兵也不知道能不能拍得下。闻言，敖英不以为意的摆了摆手，没事了，我们这次出来带的数目应该够了，何况我们还比别人多了两次竞拍次数呢，肯定能给小俊拍下的。一旁默默咽下葡萄的敖俊开口道：“其实拍不下也没关系的，我看过了，那把工兵起拍价也在150万，要是被抬得太高就算了。”敖英将猫耳帽摘下，拿到手里把玩，那可不行。我跟小轩说好了，要给你拍下这件当生日礼物的。知道自家这位老姐的脾性，敖俊也不再劝，继续捏着葡萄丢入口中。坐在沙发上，许石百般无聊的望着下方坐席上走动的人流，似想起什么般，许石拍了下沙发上的按钮。很快，一名女仆装扮的服务生推门而入，温文尔雅道：“您好，尊贵的先生，有什么能为您服务的吗？给我上一份你们这最贵的酒和下酒菜。”许石坐在沙发上，头也不回地道：“开始白嫖。”然而，理想很美好，现实很残酷。身后女仆出言提醒道：“不好意思，先生，本馆规定了不能与未成年人上酒，十分抱歉。”许石顿然起身，走到那女仆面前。女仆身段均匀，站在少年身前，却依旧比对方矮了个头。许石指着自己，一字一顿地道：“我昨天十八，成年了。”OK。怎料，眼前的女仆露出一抹浅笑，眯着眼，根本不为所动。见对方毫不动摇，许石顿时没了法子。整段垮掉走了回去，摆了摆手，服了你了。一瓶雪碧，再来一袋花生仁，总强了吧？好的，请您稍等片刻。女仆微笑着带门离去。五分钟后，许石一手摇晃着盛了半杯满雪碧的高脚杯，冷不防伸出舌尖接住高抛落下的花生仁，将其卷入口中。刚刚的女仆眯着眼站在沙发一旁，一会儿许石还需要对方帮自己竞拍报价。不多时，下方坐席区已经陆续坐满了人。正此时，一道古朴钟声骤然响彻在场馆内。骤响的钟声非但没有惊到众人，反而钟声入耳，令人精神抖擞。身处二楼贵宾房的许石听得更加确切，怠惰的情绪也不由得一扫而空。以他如今的心神，情绪能被外物影响是相当罕见的。传出钟声之物，绝非凡物。钟声的回响也代表着新锤当三年一度的拍卖会于此时正式开始。在众人迫不及待的注视下，一名身姿曼妙的金发女郎款款踏上阶梯，走到会场中央聚光灯下。尊敬的各位来宾，大家午好。欢迎大家来到新锤当的年度拍卖会，我是本次的拍卖师尹文倩，今天能站在这里也是感到非常荣幸。希望今天大家都能在此岁愿找到自己喜欢的拍卖品。一片鼓掌声后，尹文倩继而道：“事不宜迟，相信大家也已经迫不及待了，就让我们一起来揭晓今天的第一件拍卖品。”尹文倩话音落下，台上某片区域突地凹下，而后一根台柱缓缓自下升起，台柱上一条金色坠链静静躺在方框透明玻璃中。与此同时，一道银幕骤然投影至台上。尹文倩无缝衔接，开始介绍起这次的拍卖品。哦，如大家所见，看来我们的第一件拍卖品会是女性来宾竞拍多些了呢。如此精美之物，连我都有点忍不住想参与竞拍了呢。当然，男性来宾同样可以拍下作为礼物赠与家人，也是一个不错的选择。在这里提一下，本拍卖师还是单身哦。台下顿时传出一阵哄笑声。让我看看。尹文倩假意看起手中卡片，实则在她脑海中早已将今天所有的拍卖品熟记于心。哦。这件坠链可不仅仅只是好看那么简单哦。其名《清新链》，由本馆一阶段将所铸
，保持了外表美观的同时，其中更是蕴含着浓郁的纯洁圣气。平日佩戴时，有助于滋养心神、安神定魄之效，也可以震慑到一些低级恶灵，抵御些许来自怨系的攻击。必要时，也可以抵挡一次来自高阶怨系的攻击，鉴定为猴级饰品，起拍价为三十万。等尹文倩介绍完毕，坐席上立马便有一名贵妇模样的女子举起了手中牌子，出价喊道：“三十五万。”其他人也不甘示弱，纷纷报价参与竞拍。不过楼上的许氏闻声听去，大部分也确实都是女性声音在参与竞拍。对这条清新链，许石倒是有点异动。毕竟他从被刻下命定之死的那一刻起，该数往后便开始缓缓侵蚀着自己的心神总量。即便是此刻，也依旧在缓缓侵蚀着他。放眼现在他，他起码已经有接近三分之一的心神总量被侵。污染。如果这条坠链真如那金发女郎介绍的那般，平日里可以滋养心神，对他现今的情况应该也能有所缓解。很快，下方坐席中已经有人报价到七十万，这其实已经超出了清新链的市场价。但有句话叫“有价无货”，且新锤当出品的自然都是极品，贵点众人也可以接受，毕竟是拍卖会。尽管如此，此刻继续跟价的人也肉眼可见的减少了些。七十三万，又是一道女声响起。七十三万，还有吗？尹文倩左右环顾坐席，七十三万一次。见人无人报价，他继续道：七十三万两次。尹文倩手中拍卖会锤已经随时准备敲下，正此时，一道温文尔雅的女声自二楼传出：“八十万。”闻声，先前报价的女买家脸色顿僵。八十万，尹文倩看向了报价的声音方向，眼睛一亮：“哦，看来我们的第一件拍卖品终于也让贵宾房的客人按耐不住出手了。”八十万一次，尹文倩叫道：“八十万两次。”台下，先前报价的女买家轻咬红唇，狠下心举起了牌子。也报出了他最后的一次竞拍价，八十三万。哦，看来我们的这位女客人也是对这条坠链很是喜欢呢。八十三万一次。尹文倩道。贵宾房内，许石坐在沙发上，交叉双腿并拢，手肘靠在沙发扶手上，手掌撑着半边脸颊，轻飘飘道：“八十八万。”窗口前的女仆会议，轻喊出声：“八十八万。”台下听到贵宾房内再次报价，那位女买家顿时轻啧了一声，有点惘然，但也没有什么办法，她的竞拍次数已经用完。无法再参与竞拍，八十八万一次，现场无人报价，这个价格已经远超原价了，在网上报价已经不值，何况这只是第一件拍卖品，很多人依然持着观望的态度。八十八万两次，八十八万三次，尹文倩手中拍卖会锤应声敲下，成交。恭喜我们贵宾房内的客人拍得今天的第一件拍卖品。贵宾房内，熬鹰目光落在对面二楼窗口，哎，他按了下沙发上的按钮，一名女仆紧随其后推门而入。熬鹰问道：“除了我们？”今天贵宾房还开了几间？回小姐，还有三间。女仆应声道：“居然还有三间吗？”敖英喃喃道：“手里把玩着帽子，那看来一会儿不能随便先抢拍了。”敖俊将琉璃桌上最后一颗葡萄塞入口中，略微口齿不清的对女仆道：“麻烦再来一串葡萄。”“好的，小姐，请稍等片刻。”女仆说罢，带门离去。清新恋后，新锤当又连续展示出了几件有辅助功效的猴级拍卖品，不过参与竞拍的买家并不多。成交。恭喜这位女士，尹文倩道：“让我看看哦，接下来这件拍卖品可就要上升到攻击了，相信大家一定会喜欢。”台上，圆柱缓缓升起，透明方框内一柄长刀置于其中，刀身平直，刀尖为略上翘的圆弧形，有反刃，形似燕翎。一柄工兵，看来这次的拍品竞争会很激烈呢。尹文倩介绍道：“此刀名为雪雁刀，由本馆前大将孙老于五年前所铸。雪雁刀的前主人也是一名黄级玩家。”此刀至今仍保养完善，亦可为其断入刀魂。加上此刀此前有过刀魂，只不过后来追随主人而去，因而消散。但也因此，这柄雪雁刀下次断魂成功几率几乎可以说会成倍增长，故起拍价为270万。坐席上，在雪雁刀出现的那一刻，便有人引颈望去，内心早已按捺不住。现在摆在他们面前的，可是一柄刀魂内部开发完善的工兵。光是重新为其断魂，几乎接近百分百成功的几率，便足以让大部分玩家为之眼热。此刻，尹文倩话音落下，一名男宾客当即喊道：“三百万！”一开口便为其追加了三十万。不待尹文倩开口，很快又有人争先报价：三百一十万，三百一十五万，三百二十一万。一时间，场馆内竞价声此起彼伏。贵宾房内，敖玄驻足于窗口前，一张清冷的脸庞上。眼神略显炙热，凝望着台下方框内的雪雁刀。即便背对着，此刻慢条斯理往嘴里送着葡萄的敖俊，也能感受到自家妹妹细微的情绪有所变化，故而道：“雪雁刀，名字一听就适合女性来用，不错嘛，小璇喜欢就出手拍呗。”闻言，敖璇虽喜
，但还是将视线从雪雁刀上挪开。他知道平日里两位姐姐就很宠他，所以他现在更不能将心中情绪表现出来。作为第一柄出现的工兵拍卖品，又是大将所铸，品质自然是极品。加上曾有过刀魂的优良条件，这柄雪雁刀的价格势必会被抬到一个骇人的程度。他们今天带来的黑卡可不足以支撑他们拍下两把工兵。没有，我就随便看看，也不是很喜欢。敖玄回过身道：“在给二姐拍下那工兵前，我们不能乱花钱。”呀呀呀！敖英见状，掩嘴轻笑，忽然起身上前，一把抱住了自家老妹，可劲揉着对方的头，真懂事。我们家小玄真可爱。敖玄的头被埋在两座山峰中，想挣脱却挣不开，脸蛋埋在柔软中，发出呜呜声。坐席上，竞价声仍在持续。此刻，雪雁刀的价格已经被现场众人疯狂抬价至510万之高，用510万来拍一柄工兵，已经足够奢侈。有条件的人能够约到一阶段将住一柄工兵，最多也只需付出三百万，就算是约大将，也不会超过四百五十万。不过前提是能约得到。此时这等价格已经让不少人开始打退堂鼓，现场报价的声音也开始逐渐减少，但仍有不少大富买家在暗自竞争。五百二十万，五百二十六万。就在这时，一道报价声自二楼传出：六百万。贵宾房内听到这声报价。许时这才发觉，他的隔壁就挨着一名与他一样的贵宾，对方倒也豪爽，第一次开价便将价格抬到了六百万，志在必得的意思已经显露无疑。哦，看来我们的贵宾也终于按捺不住了，六百万一次。尹文倩震声道，心里已经乐开了花。果不其然，六百万的竞价已经让现场众人望而却步，参与竞价的又是楼上的贵宾，少数人倒是可以狠心再跟价，但他们的竞拍次数已经不多，除非还有别人出价耗掉楼上那位的次数。否则，他们根本没有资格与贵宾竞争。可惜，剩下的少数人都是这么想的，自然就没人愿意出来当炮灰。六百万三次，尹文谦手中拍卖会锤敲下，成交！恭喜我们二楼的贵宾。坐席上，不少人略显不甘叹息出声，在心里默默暗骂了声特权狗。但可以的话，谁又不想当特权狗呢？接下来，新锤当又展出了几件不凡的工兵，也能看出新锤当为了这次拍卖会的准备有多足。许石本来是对其他工兵没什么兴趣，但听着台上金牌女郎的介绍声，听着听着，他也不由得提起了一丝兴趣。他也在竞拍初期跟着竞价了几次，当然，理所当然的被刷掉了。本来许石是没什么恶意的，然后他忽地想到了个坏点子，于是开始在接下来的竞价初期故意搅浑水，将价格猛地抬高。最好在他中意的那柄长枪出现前，让这些人的口袋大出血几次。又是一把工兵上台，等尹文倩介绍完，起拍价为二百万。许是故技重施，又准备让窗口前的女仆报价。眯眼女仆却是轻轻摇头，反问道：“许先生，冒昧问一下，接下来还有您看中的拍品，想要参与竞拍吗？”“有啊，那您最好在拍的那件钱，还是别系太多仇恨比较好。”眯眼女仆劝诫道。闻言，许是瞥了眼对方，顿了下后，依旧不以为然，只是道：“报价。”眯眼女仆无奈转回头。“ 350万。”听着二楼再度传出的报价，坐席上原本还想参与竞拍的宾客嘴角猛抽。这一开口，又给他们白白抬了150万。更可恨的是，这种情况已经不止一次了，且每次对方都是故意抬完价就不再参与后续竞价。那些看中那把工兵的人气的牙痒痒，却又无可奈何。就算对方不故意抬价，这把工兵的价格也会被抬至350万的数目。但关键的是过程，竞价至350万与起拍价到350万可不是同一个概念。原本按照正常流程，抵达350万的时候就会淘汰掉不少竞争对手。但若是一开始便从350万起拍，在其他人竞价次数保留的情况下，那这把工兵后续的价格只会比原先还高。众人虽然心知肚明，可为了拍到心仪的武器，也只能忍痛继续出价。贵宾房内，敖英看着对面的贵宾房，再次出口报价，微微蹙眉，抱怨道：“真是的，对面的人也太坏了。要是一会儿轮到我们要拍的那件拍品出现，对面的人又像现在这样故意抬价，我们这次恐怕就要大出血了。”敖玄附和着点头，提议道。要不，我们去拜访一下对面的贵宾，让对方别这么胡来了。敖英眼睛一亮，顿然起身道：“也可以。要真是这样，那人还应该感激我们，不然我真怕今天拍卖会结束后，那人出不了新锤档了。”就在两人觉得可行之际，女仆还未出声提醒，一旁的敖俊便道：“不行的，拍卖会期间，贵宾室里的宾客隐私都是保密的，人家不会让我们进去拜访的。”哎，还有这种规定啊？敖英顿时看向旁边女仆，女仆附和着点头：“是的，小姐。”管理确实有规定，拍卖会期间我们是不能透露其他贵宾信息的，也不允许贵宾间自由串房。为什么啊？好莫名其妙的规定。
薄鹰又一屁股坐了回去，有些不解。一旁敖俊解释道：“毕竟要是有两名贵宾联手参与竞拍，资金足够的话，下面的人就没有参与竞争的机会了。”话说小俊，你怎么这么清楚啊？我上次跟老爹来过，那时候你们出去玩了，你们没来，所以不知道。不然老姐，你以为你的血战哪来的？哦，敖英恍然道：“怪不得那次回来后，老爹就送了我一把工兵。”三女交谈之际。那把被许石恶意抬价的工兵，最终成交价为440万。竞拍成功的那人笑了，胸口却又莫名的有点痛。恭喜这位先生，接下来既然棍刀剑都展示过了，尹文倩顿了下，道：“下面这柄工兵，既是本场拍卖会最后一柄，同时也是本场展示的拍品中唯一的攻击长枪。”方形台柱自下方缓缓升起，长形透明方框内，一柄通体银灰色、枪尖细若芦叶的长枪静置其中。这柄长枪名为“十月”。相信在场不少人已经听说过了。尹文倩介绍道：“该枪同样由前大将孙老所铸，但不同于雪雁刀，十月是崭新的，品质自然是极品，亦可为其断入枪魂。同时，也是孙老退休前的完璧之作。”起拍价240万。尹文倩震声道：“贵宾室内，敖英腾的一下起身，来到窗口前，目光落在方框内的那柄长枪上，嘴角微翘。终于等来了，我的小宝贝，姐。”我们现在要率先出价吗？敖玄走近问道，目光却不经意间瞥了眼对面的贵宾窗口。敖英同样瞥了眼对面，先不急，我们再观望一会儿。正当三女犹豫之际，诡异一幕出现了。台上，按理来说，拍卖师已经报出了起拍价，现场应该一如既往开始争先竞价才对。然而，当尹文倩报完起拍价后，此刻的现场却突然万籁俱寂，竟是没有一道出价声。莫名安静下来的现场，立于台上的尹文倩略显僵硬。至于此刻为何没人报价，一方面当然是因为先前连续搅局的人还未出现，众人默契的等待着，真正中意这件拍品的，没有谁想在这里平白浪费一次竞价机会。另一方面是现场同样只有少数人愿意出价。俗话说，月刀年棍十年见，一辈子的枪。当然，这并非是说枪的上手难度要比其他武器难上多少，而是枪作为百兵之王，身法与枪法之多是其他兵器技术无法比拟的，想要精进，故而需要更多的练习时间。也因此。现实中洗枪，但真正擅长的人其实并不多。相较于长枪，还是短刀直剑这类冷兵器上手更快。另一边的贵宾室内，女仆眯眼回过身，问道：“许先生，这是本场最后一柄工兵了，您这次不出价吗？”“当然要出。”许石将高脚杯置于桌面，缓缓起身：“只不过这次喊价，就让我自己来吧。”眯眼女仆不是很懂为何，但还是乖巧让开了窗口的位置。许石走到窗口前，目光扫过下方万籁俱静的现场，颇为满意。张口间，若隐若现的怒气自许石口中浮现。身后敏锐察觉到少年气息变化的女仆，眯着的眼陡然睁开了条缝，神色略显诧异。下一刻，一道摄人心魄的报价声顷刻间席卷了整个场馆。五百万，声音不大，经过扩音器自二楼传出，却让在场众人尽皆愣神。台上心理素质极佳的尹文倩率先回过神来，尽管心中震惊，但还是下意识开口道：“五五百万一次。”随着尹文倩话音落下。回过神来的在场众人无不哗然，啊，疯了吧？五百万，一下子涨了二百六十万啊！靠！公共场合内心自动省略脏话，也不拍了，不拍了，不拍了！真当谁都是冤大头啊？就是就是，大伙谁都不竞价，让楼上那家伙自个拍去，让他自己当冤大头！一时间，坐席上义愤填膺的众人抱怨声不止。贵宾房内，窗口前的三女皆是一愣，双唇微张，愣是合不拢。敖玄一时间不知该说什么，一旁晃过神来的敖俊当机立断对两人道：“我不要了，这枪我们不拍了。”敖俊语气坚决：“五百万已经不是一个小数目，如果对方铁了心要加价，以他们带过来的资金，不可能争过对方。这种情况下，更要杜绝的则是上头。要是与对方争一时之气，硬把价格抬到他们无法承受的地步，吃亏的仍是他们。所以，就算这枪再好，他也不打算要与对方争了。五百万两次，无人应声。”五百万三次，一锤落下，成交。当金发女郎一锤敲下的那刻，窗口前的许石嘴角忍不住的扬起，先前一切的情绪铺垫，便是为了这一刻。成功拍下十月，心情愉悦。许石后退几步后，仰倒躺在了米色柔软沙发上。先前他故意搅局，恶心人虽是其一，另一方面也是为了让现场的买家们对他心生不满。刚刚的喊价声听似平淡无奇，实则其中却被他带上了一丝勾人情绪上头的怒气之势。经过前几次战斗时刻意的怒气爆发，他的暴怒在前不久已然成功晋升至宗师阶。得益于此。
他现在对怒气的运用也更加细致入微。怒气其实也是一种势的运用，人走路时的走姿、站姿、举止，乃至说出的话，其实多多少少都带着每个人独有的事。仅凭一个站姿举止，便能看出那人当时是否紧张、烦躁、恬静、从容，或是不知所措。若尔的声音也是如此。旋律优美的音乐总会使人心情愉悦，尖锐的噪音总会使人心情烦躁。刚刚短短一句话，便被许时添入了微不可察的一丝怒气的事，听似无意。而其中，这缕细微的怒气之势，就宛若落入炸药群中，点燃最后导火索的火影。于是，下方的人群炸了。面对如此离谱的恶意抬价，只要有一人站出来表达不满与抵制，其他同样心有不满的人便会站起来，接连响应，产生共鸣。最终，在大部分人都抵制的情况下，谁都不会想去硬当这个冤大头。面对猛兽，牛羊总会结伴成群，团结的同时，不让猛兽在他们之中猎取到任何一只羊羔。然而，猛兽早已吃饱。志不在羊羔，而是牛羊抱团离去后留下空出的领地。没人竞拍，十月自然而然便是许时的囊中之物了。当然，五百万拍下一柄攻击长枪也确实是奢侈了点。但就跟许时先前对吴文说过的那般，只要东西好用，花多少钱他其实并不在乎。钱这种数字货币有出自然也会重新进，反之，一柄合适趁手的攻击长枪将会成为他在没有破军的下个月游戏中的有效助力。望了眼下方逐渐平息的现场，女仆眯着眼回过头看向一脸愉悦的少年，忍不住吐槽道：“先生，您是真的坏呢？”许时咧嘴一笑，不可置否。他又低头看了眼手环，劝诫道：“现在离拍卖会正式结束，还有大概三十分钟。您要提前离场的话，我可以为您开后门。”他真怕少年再不走，等拍卖会结束后，楼梯口就要人满为患了。跑路自然是要跑的。说罢，前一秒还满面愉悦的许时，下一秒却迅速收敛表情。深邃的眼眸看向眼前的女仆，转而正色道：“不过在跑路前，我想问一下，你们星锤当的女仆都是跟你这般服侍客人的吗？”房内忽地安静下来，女仆闻言眯着的眼睁开一条缝与少年对视，而后扑哧一笑。女仆掩嘴笑道：“看来是我让先生误会了，你是个例外。我只是觉得你跟我弟弟有点像，所以就多嘴了几句。先生不爱听的话，我很抱歉。哎，这是什么老套的话术吗？”许氏满脸不信：“我刚刚用那招的时候，你其实也察觉到了吧？如果你是星锤当的人。”应该不会允许我使用这种趋近于作弊的行径吧？女仆微诧，不知少年是如何察觉到的，但还是实话实说，先生是好大将的贵宾，即便我当时制止了，也不会对你产生任何影响。许氏沉吟了下，道：“确实是这么个道理，但你既然能察觉到，又为何会在这当女仆？”他话锋一转，目光凛冽：“还是你在这里有什么别的目的？”听到少年的话，女仆反而一愣：“先生为何会这么想？很正常吧？”大部分人总是会待在与自己实力相匹配的地方，不管是生活所迫还是自主的选择。许时理所应当地道：“当一名白领跑去网咖当网管，换作是谁都会感到异样的违和感吧。”女仆手指抵着下巴，附和着点头：“确实是这么个道理。但我并不想成天坐在办公室里，做着每天一成不变的工作。相比之下，当女仆其实也没什么不好的。我也蛮喜欢女仆这个职业的，既能偶尔碰上像先生这般有趣的人，也能让我在待人与官帽茶色上更进一步。”顿了下。他又眯着眼看向少年，笑盈盈道：“先生以为如何呢？还是说我今天的表现在先生眼中不是一名合格的女仆吗？还是说您其实是在报复我一开始的时候没给您上酒与您唱了反调呢？”许氏不置可否的摆了摆手，也不回答，转而问道：“你说你有个弟弟，是真的，假的？”女仆忽然道：“其实刚刚的一切都是一名柔弱女仆为了傍上年轻大款故意演出来的。”“嗯，有理有据呢。”许氏缓缓起身。耸了耸肩，转身向门口走去。带我去领拍品吧，也确实该走了。好的，先生。眯眼女仆应声道，几步跟上了少年。二楼走廊拐角处，三名靓丽女生潜藏在角落，目光紧盯着远处一扇紧闭的房门。拐角走廊内，一旁的女仆神色略显慌促，劝道：“三位小姐，我们真的不能在这偷看的。”敖英目不斜视的朝后方摆了摆手，小声道：“哎呀，你别这么大声，就看一眼，别这么小气。”见劝不动。身后女仆顿时不知如何是好，没让三女多等。很快，远处的房门被打开，两道身影从中走出。见到从房内走出的两道身影，敖英嘴角微翘。看吧，我就知道那家伙要提前跑路。三女目光望去，可惜那两道身影出来后便背对着他们，让人看不清面容。除去对方身边的那名女仆，光看背影，只能看出那人是名男性而已。女仆急忙催促道：“小姐们，一眼已经看过了，咱们就快离开吧。”哎呀，好好好。这就走。另一边，感知到走廊另一边尽头有人窥视的许时，也是有些莫名其妙。
，但眼下还是取得拍品重要些，也就不去多管闲事。带路吧。眯眼女仆应声走在前面，许实则跟在对方身后，有意无意间打量着对方的背影走姿。在女仆的带领下，两人转而下到了一楼。许实在一间藏品间内取得了他拍下的两件拍品，检查了下没有问题后，许实随意将两件物品收进了背包里，谢绝了女仆想要送他的意思，转而向场馆大门走去。藏品间前，女仆眯着的眼缓缓睁开，沉沦回圈的眼眸中，瞳孔却似透明镜头般，默默注视着少年离去的背影。片刻后，女仆唤出面板，拨通了一道通讯，默然道：“一号目标已从正门离开。”收到。另一边，从场馆内走出来到广场，许时面无表情地唤出面板，拨出了一道公安通讯：“你好，我想举报。你说新锤当的拍卖会上有女仆在暗自记录拍下拍卖品的买家，还有人鬼鬼祟祟地跟踪你。”拍卖会结束后，这些买家会有被恐怖袭击的风险，你确定吗？通讯那边传来女公安通讯员略显惊诧的声音。我不确定，但十有八九有这个可能。你们公安爱信不信吧？说罢，也不听对方的回答，许时便挂断了通讯。每当在公共场合下，他的感知视野便会被动散出较大范围。在星锤当时，他的感知视野便笼罩了大半个场馆。先前那眯眼女仆站在窗口前时，他还不怎么在意。直到对方的目光一直落在坐席上出价的买家上，加上那只会在背对着他时才睁开的奇特眼眸，与他隐蔽使用怒气时却被对方敏锐察觉到这一点，他这才确定了那女仆有问题。他临走前的问话，其实只是想警告对方自己已经察觉到了异样，最好别来烦他。本来许时是不想通报公安的，但自出来后，身后远处便有三个女的一直在尾随他。对方既然不识趣，那就不能怪他掺和一脚了。那女仆估计是什么组织的内应吧？转念一想，换作他是一个恐怖组织的头领。星锤当今天流出的拍卖品确实足够诱人，而要将风险降到最小，只要将拍下那些拍品的买家截胡下来，而有了那些极品工兵，便能在短时间内提升组织实力。至于尾随他的家伙，想必暗处一直监视着他的那些公安，过会儿时间便会察觉到异样，估计也不用自己出手解决。边想着，许时走到街边候车亭下，等着打车。过了一会儿，许时微微蹙眉，因为在他的感知中，先前一直尾随他的三个家伙，竟然在向这边走来。难不成这些家伙敢在公共场合动手？想到这，许时不由得暗骂一声：“还在暗处监控的废物公安！”现在街道上人流涌动，如果对方真打算动手，肯定不会有顾虑，反倒是自己真打起来会畏手畏脚。许时可不是杀人魔，虽然他并不在乎这些陌生人，但三观正常的他，对待同类还是有最基本的一丝同情怜悯的。按到麻烦，许时放弃了继续等待打车的念头，在那些人离自己还有段距离前，转而往街道一头迈步而出。果不其然。在他走后，那些人依旧尾随着。好在远离新锤当后，街道上的人流已经逐渐减少。陡然，许时加快了步伐，拐进了一个巷口内。拐入巷口内的瞬息间，许时闪转挪移到了一户人家的阳台上。他的目光落在下方巷口处。不一会儿，三名打扮时髦的靓丽女生紧随其后拐进了巷口。咦，为首的敖英轻咦一声：“那家伙怎么拐进来这么一会儿人就不见了？”姐，我就说了，让你在门口的时候就找对方交易吗？你非要顾虑对方，敖玄吐槽道：“那，那我不是怕在门口交易的时候他被人认出来，等着被揍吗？”敖英也有点懊悔道：“我们诚心来给他帮忙处理烂摊子的，总不能又害了对方吧？”好啦，现在人已经跟丢了，我们还是回去吧。那枪我真无所谓的。”敖俊劝道。就在三姐妹毫无防备交谈之际，一股蛮横的法则之力忽地自三女头顶上方降临，紧接着三女顿时感到一阵头晕目眩。怎么回事？头突然好晕啊，姐。我我也是，眼看着三女即将丧失意识之际，三道光芒忽地自三女面前炸现。光芒之中，三道护符凭空凝实悬于半空之中。顷刻间，那股袭来的眩晕感便从三女脑海中迅速退去。同一时刻 ，A 市一栋豪华别墅内，一间古色古香的书房内，一名气质不怒自威、正在看书的中年男子豁然猛地抬头，心中微惊。紧接着，一道护符遂自中年男子胸前浮现而出。见到护符陡然自主出现，中年男子面色瞬间沉下。三道连心护尸符居然同时被触发，是哪个混账敢动我的女儿？一股裹挟热浪的怒息威压顷刻间席卷整间书房，轰然一声传出，书房洁白的墙面上已然被撞出了一个人形轮廓，碎石奚落。另一边，身处阳台上的许时面色微差，他确实没想到玉女法则居然被挡了回来。此刻见到下方那三道突然出现的护符，心中了然。看来对方三人身上都携带了可以抵御意识心神攻击的饰品。要知道，他的玉女法则好歹也有高阶巅峰，能挡下这击，那三道护符品质绝对不低。
，起码也是攻击极品网上。既然意识控制无效，许是干脆翻墙跳下。下方，敖姐三姐妹刚刚从那股眩晕感中回过神来，一道修长身影忽地自他们身前不远处落下。见到对方身上的穿着，敖英脸色一喜，他们没跟丢，可还不待他开口，阳台阴影下，缕缕怒气覆盖至少年全身，一股骇人威压顷刻间自少年身上传出。少年猛地抬眸，屡屡怒气之势攀于眼眶之上。敖英与之对视，一股胆颤寒意瞬间席卷了他的全身，瞳孔骤然收缩，下一刻开口竟成了结巴。你，你，见对方被自己成功唬住，看起来等级也不高，许是稍稍放心了些，继而开口质问道：“尾随我想干嘛？”敖英下意识结巴的回道：“我，我们，我们只是想找你做场交易。”交易？许是闻言蹙眉，嗯。你不是在星锤当时因为恶意抬价后没人跟价，硬着头皮拍下了那柄十月吗？我们愿意以同价与你交易那柄十月，帮你挽回损失。一旁并没有与少年直视的敖玄接过话道：“许氏脸色顿然怪异起来，隐约也意识到了他们之间好像有什么误会，道：‘谁说我是硬着头皮拍下的？’哎，敖英讶然，不是吗？见到那女生真实的反应，许氏也知道大概是自己误会了，心中汗颜，于是耐心解释道。”当然不是，我当时之所以故意抬价，就是为了让别人在十月出来后不与我竞争。我一开始的目标就只有十月，所以我不会跟你们交易的。哎，这这，听到少年的话，敖英顿时不知该在说些什么。先前他们还天真的以为对方拍下十月是无奈之举，所以他们才升起想尾随对方远离星锤当后与对方再次交易的念头。可他们万万没想到，这一切居然是眼前这看似跟他们同龄的少年早就谋划好了的。我姐姐很喜欢那柄枪，我们愿意再多添百万，还有一把猴级弯刀，能否请您割爱呢？敖玄仍没放弃，尝试多添筹码。许是轻轻摇头，抱歉，这柄枪暂时对我有用，我不会与你们交易的。说到这，许是顿了下，看了眼面前三女，一个念头忽的自他脑海中浮现，于是转而道：“不过，这柄枪我最多只会用到下个月，如果到时……”你们还愿意与我交易的话，也不是不行。闻言，原本有些失落的三女顿时抬起了头，目露惊喜。哎，真的吗？敖英道：“当然。”许时随之露出一抹浅笑，也算是在无形间化解了刚刚不友好的见面气氛。虽然是他单方面的，等到破军断好魂，到时十月继续留在他，这也估计用不到了。许时也乐得到时有人肯出钱接手。那我们交换个联系方式吧。可以，面板换出。双方和平的添加了各自的通讯号码。那一个月后你要出手的时候，一定要记得联络我们哦。敖英双眼弯成月牙，笑盈盈叮嘱道：“会的。”许时应道。接着他似察觉到了什么，余光疏忽瞥了眼巷口外面，随即对三女道：“先前的攻击是我冒犯了，因为有人在尾随我。你们进来时，我错把你们当成了那些家伙。现在看来，那些家伙好像又过来了。他们的目标是我，所以我得走了。你们最好也别在这停留。”说罢。许时转身快步离去，几步衔接闪转挪移，身形闪烁，消失在了巷子尽头。看着凭空消失在巷子尽头的少年，敖英讶然，两眼直冒光，惊叹出声：“哇塞！他刚刚跟我对视的时候才散出了怒气，现在还会瞬移哎！难不成跟老爹一样是进阶稀有职业？”敖玄虽惊，但还是催促道：“行了，老姐，你没听那人说的吗？这里不能久留，刚刚那人攻击我们，手段直接就逼出了连新户十福。”尾随他的家伙肯定实力也不差，我们还是快走吧，免得多生事端。好，听小玄的。三女转身刚迈几步，外面街道陡然拐进了三道人影，正面相迎的两拨人下意识止住了步伐。一名身材高大的男子目光在三女身上停留了片刻，随即跳过三女，望了眼巷子内，见到巷中没了先前拐进来的少年身影，脸色微变，当即询问身旁同伴：“怎么回事？那小子人呢？”其中一名矮小男人双眼眯起。目光扫过巷子内，又抬头望了眼许时先前待过的阳台处，而后再度看回巷内时，眉头皱起，不解道：“没道理啊，先前还很浓郁的，那小子的气息怎么到这里就突然断了？”矮小男人目光最终落在许时先前从阳台落下的点位上，在他的寻息视野中，那是这里唯一最为浓郁的气息点，也证明了先前那少年确实存在于那。寻息视野下，每个人留下的气息都是独一无二的，他不会认错。可往后那少年的气息便在这里断掉了，就算他睁大了眼，也无迹可寻。眼下只有一个可能，就是那少年已经察觉到了异样，主动收敛了自身气息，这才让气息断在了这里。可按道理，他们之间从那少年离开星锤当后便相隔很远，他们仅凭气息来追踪
，那少年没道理能发现他们的尾随啊。且想要完美收敛气息，倒不留下一点痕迹，这点在他看来更显夸张。他自己连最基本的敛息都做不到。矮小男人无奈摇头，不行，那小子收敛了气息，我跟丢了。闻言，身旁两名男子同时蹙起眉头。从内应传道手的情报上显示，那小子作为一号目标，又是黑金贵宾，绝对是一条大肥鱼。可眼下。这条眼看着即将被他们赶上岸的肥鱼，居然就这么在他们眼皮子底下游回了大海，换作是谁都有点难以接受。这时，三女正快步要绕过三人，那名身形高大的男子余光下意识瞥了过去，旋即意识到了什么，忽然开口叫停了三女：“嘿，三位美女，请留步！”闻声，三女脚步却不停，步伐甚至更快了几分。后方盯着三女的倩影，高大男子眼神微眯，身形骤然闪烁。下一刻。一道高大的身影陡然出现，挡在了三女身前。敖英蓦然抬眸与之对视，冷声道：“有何贵干？”见到同伴挡住了那三女，另外两人旋即默默上前，将三女围在中间。高大男子面无表情，迎上了敖英的视线，下一秒却是忽的温和咧嘴一笑：“哎呀，三位小姐误会了，我拦下你们并没有恶意，只是想问问你们，刚刚在这巷子里有没有见到一名身穿黑衣黑裤的少年？那少年个子挺高的，脸嘛长得还行吧，挺俊一个。三位有印象吗？”没有，敖英当即回道：“请别挡路，谢谢。”听到敖英的回答，高大男子的脸却顿时冷了下来，大腿一跨，再度挡住了三女前进的路线，道：“一般人听到这类凭特征寻人的话，在脑中回想的时候，多少也会带点迟疑吧？撒谎可不是一个好习惯哦。”这位小姐，三女神色一冷，高大男子不以为然，继而道：“那小子刚刚才走进来没多久，你们肯定见过。我不知道你们为何要隐瞒对方的行踪，但现在最好还是老实告诉我们。”那小子去了哪里比较好？一句话，换一条路让你们走。说罢，一股若隐若现的威压自高大男子身上浮现而出。可惜，这股威压甚至不能让三女神色变化。相比先前那个少年释放出来的，眼前这人散出来的威压就好比小巫见大巫。见到三女淡然自若的神情，在同伴面前，高大男子的脸面顿时有点挂不住。我说了，我们没见过什么你口中的少年。我再说一遍，让开！敖英面无表情道，红中带粉的眼瞳直视男子。气质凛然，高大男子嘴角微抽，有些恼羞成怒道：“不说实话，三位今天小姐怕是走不了呢。”话音落下，三女神色肉眼可见发生了变化。见此，高大男子心中冷笑：“终归只是几个小女生，哪有自己唬不住的道理？”却在这时，他又见两位同伴瞪大了眼看向自己这边，怎么回事？原来今天他的气场这么足吗？高大男子虚荣心暴涨之际，一道冷冽漠然的声线自他后方传下，声线之冷。宛若来自地狱恶魔的索命声，就是你们在欺负我的女儿们吗？小英，你们都没事吧？敖静面带温和笑容向自家三位女儿走去。后方向内，三个男人横七竖八瘫倒在地，模样狼狈之极。好在胸膛还能起伏。我们没事。敖英轻轻摇头。话说老爹，你怎么在这里？还问我？你们三人身上的连心护石符都被激发了，我能不着急吗？这个啊，敖英捻起发丝，在指尖旋了旋。一点小误会而已，不过已经没事了。废话，你老爹我来了，还能有什么事？敖静理所当然地道。敖英顿时露出一脸嫌弃的表情，怎么还有人在自己女儿们面前还要故意耍帅的呀？遭到嫌弃的敖静嘴角一抽，正要开口时，似察觉到了什么，他猛地抬头望向头顶上方居民楼眼角一处，目光所及之处，少年的身影先一步陡然自房顶消失，所望空空。敖静略显诧异的收回了视线，怎么了，老爹？没事。妈妈，该说不愧是地级吗？直觉真敏锐。在别人屋顶上闲庭漫步的许时，双手抱着后脑勺感慨道。正此时，下方街道传来阵阵警笛声，许时嘴角微翘。神烈啊，真是一群头脑不安分的家伙。先前那怪力大叔在巷子内暴揍那三人时，毫无反抗之力的三人，衣服袖子也被扯烂了些许。虽然手臂上做了隐蔽手段，但其下背刻意掩藏的图案并不能逃过他的感知视野。上一次是怨灵事件。这次是针对拍卖会，光是被他撞见的就有两回。神烈近期如此频繁行动，怕是要搞大事啊！当然，只要不波及到他的日常生活，倒也没什么，他也没能力去管。与此同时，星锤当场管钱，望着管外警笛声大作的满街警备悬浮车，前台处的女仆当场呆愣住。下一刻，一道简讯消息提示音自他手环中传出，他点开一看，更是彻底傻眼。简讯的内容赫然是有内鬼通报了公安，行动取消。各小组自行撤离。另一边，回到酒店的许时直接订了明天八点的特快动车车票。见离天黑还有段时间，许时干脆收拾了下房间，然后下楼退了房
，来到街边打了辆悬浮车。小伙子，去哪啊？女司机看了眼后视镜问道。金山武馆。哎，那里可是郊外哦，很远的，我只能送你到山脚下。送到山脚下广场就行。三十分钟后，距离 A 市郊外四公里外，许时结了车费下车。一座巍峨耸立的山峰映入他的眼帘。山脚下偌大广场上，停靠着形形色色的悬浮车。走进了，抬头望去。出现在许石面前的是自下往上绵延不绝的登山台阶，一眼望不到尽头。山脚下警备亭内，一名身穿保安制服的男人从里走出，来到少年身前，问道：“先生，请问是要上山？”“是。”许石点头，转而问道：“老哥面生，新旧岗的，小菊不在这干了吗？”“小菊，保安老哥恍然道：“哦，你说的是我表弟菊一星吧？他老家有点事要回去一趟，我是他表哥，没事干过来给他顶几天班。”这样啊，许石了然颔首，听到眼前少年似乎认识自家表弟，保安老哥话语间也不由得熟络了几分。小兄弟要上山的话，随我来登记一下吧。对了，你上山是要报名武馆吗？那可就不是很巧了，上一季度我们这好像已经招满学徒了。许石摇了摇头，转过身去，一步踏上了台阶，道：“不是，我来踢馆的。”哎，保安老哥面色一愣，反应过来时，少年竟然已经连上了十几阶，连忙喊道：“小兄弟！”踢馆也是要登记上山信息的。旋即，少年的声音自上而下悠悠传来：“哦，没事，我是你们这的常客，小菊有保存我的登记表，老哥在亭里翻一下，应该能找到。我的名字叫许石，许许石。”保安老哥原地呆滞，那特么不是自家表弟临走前特意叮嘱他千万不能放上去的危险踢馆人物吗？卧槽，闯祸了呀！保安老哥一拍脑壳，可抬头望去时，哪里还有少年的身影？只得步履匆匆小跑回了亭内，迅速打开了通讯面板。金山山顶，一座规模气派的武馆坐落于此。古朴门面上赫然写着“金山武馆”。此时的武馆内，一处大型道院练功场上，一位身穿白色练功服、白发须眉的老者腰背挺直，双手背在身后，漫步在一排整齐划一、挥舞木枪的年轻学徒不远处。太慢了，收枪便招要快的同时，下盘跟稳，变完招站都站不稳，步伐都是虚的，打的什么玩意？我在你们这个年纪早就出师了。待到打完一套。学徒们已经是大汗淋漓，虽然紧张的身躯略显僵硬，但眼中掩盖不住的更多是亢奋。馆长亲自教学的机会可不多，学徒们休息时间，白发老者也不再多言给压力，只是喃喃自语走到了一旁。真是的，一个个都这么懈怠，休息时间都没人上来请教问题，哪有练武的样子？就在这时，一名国字脸的中年男子从外面小跑着来到练功场，跑到那白发老者面前，匆匆止步。馆馆长，不好了！慌慌张张的，在学徒们面前一点威严形象都没。就你这样子，怎么镇得住那群小崽子？白发老者道：“亏你小子前几天还有脸跑来问我怎么提升教学质量。”一个照面就被数落了一番。中年男子略显无措的摸了摸鼻子，但很快便想起了正事，道：“馆长，您这会儿还是先饶了我吧。是真的有大事上门了，你媳妇生了。”白发老者瞥了眼中年男子，道：“不以为然，他活到这岁数，什么大事的场面没见过，哪里会像这般行色慌张？”中年男子被老者呛了一下，顿时嘴角一抽，于是直接开门见山道：“那踢馆的徐小子又来了。”说罢，中年男子终于可以停下来喘了口气。然而，当他在睁眼时，却见面前的白发老者已然不见了身影。紧接着，一道中气十足的声线陡然自整个练功场上响起：“闭馆，给我即刻闭馆，绝对不准放那小子进馆！”在一众学徒与中年男子额头处汗颜的注视下，他们的馆长第五万话已经匆匆跑回了舞厅内。瞬息间将拉门紧闭，力道之大，发出清脆一响。金山武馆前阵阵敲门声起，哈喽哈喽，有人吗？许石驻足于紧闭的武馆大门前，连连敲响，门后却无人回应。但许石并没有就此罢休，仍不依不挠敲着大门。哈喽哈喽，开开门呗。喂喂喂，里面没人吗？哎呀，里面不会是被什么恐怖组织袭击了吧？那可真是大事不妙啊！我得赶紧通报公安才行。此刻的大门后，锁门的弟子听到门外少年的话。心惊之余，嘴角一抽，无奈悠悠出声道：“许哥，阿布，许爷，您快走吧！馆长已经下了死命令，真不能放您进来。您就饶了我，别为难小子了。”哎，原来有人啊！声音疏忽自头顶传来，那弟子慌促间抬头看去，只见一袭黑衣的少年笑嘻嘻半蹲在门檐上，正笑盈盈盯着他。对上那清澈眼眸的瞬间，那弟子却只感觉全身汗毛直立，像是与什么怪物对上了视线般，顿时大惊失色，当场就面朝少年拜了起来。少爷啊，您就饶了我吧，真放您进来，明日这金山武馆内就没我了。
。许是换了个姿势坐在上面，也不管上面脏不脏，却也没有要下去的意思，反而打趣那弟子道：“怎么，你们馆长会吃人啊？那老头不会已经成人枭了吧？”那弟子不敢抬头回话，只能保持着恭拜的姿势。见那弟子不出声，许是刚提起来的兴致也散了大半。但他是个讲规矩的好公民，未经他人允许擅闯入武馆这种事，他是不会做的。于是。许是偏过头，目光落在了不远处馆内一敞开的拉门前。不多时，一名身穿白色练功服、头扎马尾辫、显得干净利落的少女蹦蹦跳跳出现在门口处。四察觉到了什么，那少女骤然转过头，隔空迎上了少年的视线，面色微正后骤喜，脚尖一旋，调转步伐向门口小跑去，边跑边挥手：“小许哥。”坐在门沿上的许时朝那少女回以温和笑容。门前那原本低着头的弟子听到身后骤然传来的娇喊声，猛地起身回过头去。见到来人，脸色瞬间垮成苦瓜脸。我弟姑奶奶啊，您怎么来了呀？现在不是馆长的上课时间吗？小跑而来的少女在门前止步停下，叉着腰道：“这里是我家，我想下课就下课。你有意见么？没，没有。”那弟子讪讪笑道。少女满意颔首，而后抬头看向少年，眼中崇拜之色毫不遮掩，却又略显幽怨的道：“小许哥，你先前明明说好了，上个月要过来的，我可是每天都跑来门口这里等你的。”作为不讲信用的惩罚，你今天要陪我多练一个小时。上个月嘛，事情有点多，不小心给忘了。许是笑道，然后有意无意瞥了眼少女身旁的弟子，陪你多练一小时倒是没问题。不过你家这位好像不肯放我进去哦，说你爷爷要吃人呢。闻言，少女当即撇过头，瞪向那弟子：“嗯，小许哥好不容易来一趟，你还不让进，什么意思哦？”那弟子急忙摆手解释道：“小姐啊，是馆长下的令不让进的啊，这我……行了。”少女也没有再刁难这弟子，赶紧开门让小许哥进来。那弟子脸色为难道：“可馆长那边，我会跟爷爷说明白的，你开门就是了。”少女都这么说了，那弟子也只得硬着头皮上前将紧锁的武馆大门敞开。许是咧嘴一笑，起身跳下，拍了拍屁股上的灰尘，光明正大走进了武馆。那弟子面容僵硬，讪笑着望着两人的背影，渐行渐远。小玲，你爷爷躲哪去了？爷爷，他听见你来了，就把自己锁屋里去了。哎呀，小许哥，你先陪我练一会儿嘛。第五灵熟练的抱过少年的手臂撒娇道：“反正爷爷一时半会儿不会出来的，小许哥晚上就干脆在这里住下吧。到点吃饭了，爷爷自己就出来了。在这之前先陪我练会儿嘛。爷爷他们都不敢跟我对练，我一个人练好没意思的。好不容易才把你盼来。”见第五灵迫不及待的样子，许时也很干脆的应道：“行呗，那咱们现在开始。这要去哪练？”第五灵喜笑颜开：“这次我们就去道院练功场吧，地方够大。”刚好那些学徒们也快到下课的点了，行，不过再往前你最好松开手，我怕你爹跟你哥见了又要急。切，才不管他们呢。第五灵微微抬头，小许哥，你这个月也参加游戏了吧？按你上次跟我说的顺序，这个月应该到黄极了吧？黄极的游戏是什么样的呀？也没什么，那位神明创造的游戏就是很普通的闯关模式 ，BOSS 也就血条厚了点。许是说的云淡风轻，但第五灵显然不信。他每隔三个月参加个猴级，都能把自己折腾累个半死。他也很好奇，被称为全球玩家总数仅有 7% 的黄级究竟是什么样的。于是缠着少年详问细节，许时便挑了点老少皆宜的内容，满足了下第五灵那强烈的好奇心。片刻后，两人沿着花木走廊来到了道院练功场。不少穿着白色练功服的年轻学徒们正在空地中央，有的舞刀，有的弄枪。许时一眼望去，这里虽是以枪法扬名远播的金山武馆。但此刻空地上练刀的学徒，却远比练枪的学徒还要多出三分之一的人数。自神明降临后，冷兵器也重新在现代被人们拾起，原本逐渐冷门的武馆也因此再度盛行。金山武馆便是在这场改革中以精湛枪法率先打出了名声，因而崛起成为顶流的四大武馆之一。也因此，每逢嫉妒招生期间，络绎不绝前来想要报名加入金山的人，甚至可以挤满山下的登山阶梯与广场。在他人看来，只要能够加入四大武馆之一，便算成功。一开始，金山武馆只有枪棍法的教学，后来学徒多了，又多招揽了几位名师，其他冷兵器教学才被提了上来。第五灵低头看了眼手环时间，还有几分钟才下课，于是两人在一旁台阶处坐下聊天。偌大的练功场上也没人注意到他们。不多时，打完一套的学徒聚成方阵，在老师的点名下，其中几名学生被留了下来，其余人则是一哄而散。待学生人群散去，第五灵见状，迫不及待，迅速起身，拍拍屁股灰尘：“轮到我们啦！”小许哥 ，OK， 许时慢悠悠的随之起身，紧接着第五灵手上凭空出现两杆木身银头长枪，一杆递给了许时，许时接过枪打量了眼，枪尖是开刃的。
他对此并不意外，因为这小妮子讲究的就是一个真枪实战对练。也是因此，武馆内才无人敢跟这位馆长孙女对练，生怕一个不当心惹出祸端。许时跟在第五林身后，边走边随意舞动木杆枪，适应了下重量和手感。偌大的练功场上，两道手持长枪的身影走至中央地带，异常显目，很快便吸引了四周边缘还在休息的学徒目光。众人定睛看去，不少人认出了其中那道少年身影，脸色顿时精彩起来。我突然想起还有点事，你们先回去吧，我再待会。嘿，刚刚还跑最快，转性了这是？那不是第五零吗？看这架势是要对练啊！那少年谁啊？这么勇？我们馆里每个月都要口口相传的馆长噩梦，你都不认识啊？哦，那少年就是上个月馆长做噩梦时惊醒喊特大声的那个名字。不然你以为谁敢跟那第五零对练？也就那家伙了。围观人群小声议论着，不少想要离去的身影也纷纷驻足观望。原本正在对学生进行针对性指导的第五常数略显诧异的寻声回过头望去，见到场上中央的两道身影，先是一怔，而后双目瞬间瞪大，顿时怒气冲冲跑了过去。徐小子，你天恩地怎么进来的？一道怒喝声由远及近传来。许时闻声看去，一眼便看到了气冲冲往这边来的一名中年男子，他当即朝对方笑了笑：“爸，你别过来，我跟小许哥正要对练呢。”第五灵转过头对中年男子喊道：“是我放小许哥进来的，还有，不准爆粗。”听到自家女儿略显不善的语气，第五长树下意识止住了步伐，但还是气冲冲的喊道：“对什么练？我不准！那家伙，你爷爷都打不过，你还跟他真强对练？出了什么事怎么办？”哎呀，你赶紧走吧！第五灵有些不耐烦地道：“我跟小许哥都对练过几次了，不都没事吗？老爸，你别在这捣乱！去去去，快走快走！”第五灵摆手示意对方快滚。大庭广众下也不给自家老爸留面子，男人的面子哪有他跟小许哥的对练来的重要？话到这，四周围观的学生们也乐见这一幕，几个没憋住的当场就笑出了声。第五常数还想开口阻止，许时便劝道：“放心吧，伯父，我不会伤到小林的，只是切磋而已。”谁他妈是你伯父？第五常数忍不住爆粗，第五林的目光霎时便弯了过来，他赶紧闭嘴。许时无奈耸肩：“伯父，就是因为你们太宠他了。”连最基本的真枪实战都不肯陪他对练，不然你女儿也没必要来找我了。就是就是，第五零附和着点头，又补充道：“当然，我还是会找小许哥陪我练的。就是因为你们太过护短，对自己女儿一点血一点伤都见不得，小林才会卡在中阶巅峰那么久才晋升高阶。他可是从小练枪到现在整整十四年了，你们不觉得这样做是在耽误自己女儿的成长吗？”许时一字一顿的正色道：“以小林现在的实力，他确实可以在低级游戏中保全自身。”可往后呢？你们满足于现状，又问过他本人的意见了吗？您也是进过王级的玩家，在网上的游戏难度，那可不是光凭一个枪法高阶便能在游戏中继续从容应对、保全自己的。我劝您还是不要等吃过苦头才来后悔。少年的话落在第五常数耳中，字字诛心。他从来没想过会被一个未成年的少年进行思想教训，可偏偏他又无力反驳。他也知道他们一家有些溺爱第五零，可就是因为在游戏中经历过绝望，他们才不想第五零去接触更危险的等级。听完少年的话，第五常数的眼神逐渐暗淡下去，仿佛一时之间苍老了几岁，转过身道：“罢了，你想练就好好练吧。”第五灵回过头望着自家老爹略显沧桑的背影，也有点目露忧色。“放心吧，伯父自己会想通的。”许时温声道：“你现在要做的就是表明自己的决心。”许时双手舞动长枪，随即右手挟持挥指向地面，陡然散出的气势将第五灵思绪拉回。缓过神来的少女目光坚定下来，下盘扎稳。迅速摆好了架势，许时嘴角微翘，陡然大喝道：“来！”话音落下之际，许时原地猛踏冲出，眨眼间掠到少女身前，一枪刺扎向对方中位。第五灵眼神一凛，抬起长枪，枪尖一头与少年袭来的枪尖相交互抵。然而许时早有预料，反手枪尖往上抵着对方的枪尖，旋起画圈，一个照面，第五灵便被许时牵着鼻子走。第五灵刚刚反应过来想破招时，许时的枪尖已经抓住了少女一刻的停顿。银白枪头顺着木杆下滑，枪刃直逼手指。第五灵略显惊慌，但仍反应迅速，当即借着对方枪尖下压自己的力道，顺势下旋枪身，做势便要横荡袭来的枪头。可许时陡然再度变招，刹那间枪尾自下上挑起，力道之大，第五灵猝不及防下长枪，差点脱手。可还不待他重振架势，少年已经顺势一脚踹来，胸膛被踹了个结实。第五灵吃痛，手中长枪脱落，整个人踉跄着后退，一屁股坐在了地上。反应速度倒退了啊！许时笑盈盈走到少女面前，伸出了手。这一脚若不是我收力，就不是退几步
而是倒飞出去了。第五灵也不气馁，抓住少年，伸出手借力起身。再来，道院练功场中央地带，交锋相错的两道身影，招式变化之快，看得围观的学徒们眼花缭乱。真狠啊！有朝一日居然能见到那个第五灵，居然被压着打，大惊小怪。你是没见过那小子跟馆长对练的场景，那特么才叫一个离谱。许爷还是一如既往的猛啊！那少年好凶的枪术啊，真亏你女儿还能接下几招。是那小子留手了。场地中央，面对许时凌厉凶狠的不断进攻，第五灵节节败退，只能疲于防守。见少女再度摆出格挡架势，许时冷不防收枪半蹲，一记扫堂腿，将其踹倒。拒绝了少年伸出的手，当第五灵再次从地上爬起，身上原本洁白的练功服已经布满灰色。但那双抬起的眼眸依旧炯炯有神，不要怕，哪怕是以伤换伤。许氏淡然道：“你越怕越想躲，只会让你自己越慌。不要只专注于眼前的枪，你的步调已经乱出破绽了。再来。”少女斗志昂扬，这次你来进攻。顷刻间，口击声再度响起。远处一厅前，一名白发老者不知何时坐在了台阶上，目光聚精会神于远处那两道年轻身影上，干巴褶皱的精瘦脸上略显满足。望着眼前一幕，像是在观赏一幅美景图盘。如若撇去那少年凡人的性格，对方现今的枪术搭配身法，确实是美如画。先前在卧室里，他没忍住，透过窗户往外看了一眼。当回过神来时，才发现自己不知何时已经走出了房间。他叫第五万画，生平最持枪，自小摸枪，至今已有八十五年。五岁练枪的他，十三岁已达枪法中阶，而与他同龄的人还在玩泥巴。时隔三年后，年仅十六岁便突破了枪法高阶。二十一岁晋升宗师，最终抵达真境，又花了二十余年。四十四岁时，从父辈那继承了金山武馆，正值巅峰期的第五万画也不负众望，将武馆重新发扬光大。也因此，他被外人称作拥有一颗赤子琉璃心的武学奇才。望着自己孙女再度节节败退的身形，老者的脸上不由浮现回忆之色。想当初，他也是这般压着少年一顿操练。他与少年相识不过半年。第五万画还记得，他们在游戏中初识时。少年还只是一个面对巨型鹰隼都毫无反抗之力的菜鸟，他也只是突发好心从鹰隼爪下救了那少年一次，却怎料暴露实力后，那少年便就此缠上了自己。但当时的他其实并没有因此厌恶少年，反而很欣赏对方后续在游戏中展露出的冷静头脑与遇事从容不迫的决断，在游戏中也帮到了他很多次。后来，游戏接近尾声，原本如橡皮糖般缠着他的少年又忽然不见了踪影。当时第五万话并没有多在意，然而。在游戏正式结束的三天后，那少年竟然在现实中找上了门，来到了金山武馆，出现在他面前，并请求他与之对练。那时的少年，在第五万画眼中，就是一个对枪术一窍不通的菜鸟，他自然不可能答应下来，便对少年下了逐客令。遭到拒绝，原本第五万画以为对方会就此善罢甘休离去，可之后那少年居然又换了一种方式上门，以踢馆的方式。在外人的见证下，少年当众在武馆前嘲讽金山无人。为了武馆的名声，第五万画。也只好派出几名弟子出门接战，希望那少年知难而退。可那少年却欣然迎战，比试切磋开始后，当一连数名枪法已达高阶的他的得意弟子敬拜少年手下时，第五万话才发现自己错了，而且大错特错。比试中，少年展露出的实力远超第五万话的预料，眼前如此青涩的少年枪法，竟是已达宗师。好奇心的驱使下，第五万话亲自下台迎战。结果自不必多言，早已抵达真境的第五万话碾压了当时还是宗师阶的少年。踢馆失败后，少年却并没有就此离去。往后的日子里，依旧天天上门踢馆。第五万话也是来者不拒，统统应下。后来他也是起了惜才的念头，转而想要收少年为徒，怎料又被对方婉言拒绝了。他也好面子，就此也不再提收徒之事。往后少年天天上门踢馆，他仍尽数应下。踢馆久了，两人也渐渐成了亦师亦友的关系。毕竟以第五万话的实力，平时在自家馆内也几乎找不到能够与他对练的人。熟络后。第五万话干脆在馆内给少年收拾了一间客房出来，告诉少年可以在此暂住，也省得天天跑来跑去。少年自然是欣然接受。往后的日子里，少年每月起码有二十天泡在武馆中，天天有空便找他对练枪术。枪，陡然声响让第五万话回过神来。再看去场地中央时，只见自家孙女手中的木杆长枪已经断成了两截。少年说教的声音回荡在练功场上。我不是说了魔，不要一味模仿我的枪法。你这样练跟复制粘贴有什么区别？每个人的风格不同，你也模仿不出我的枪法身法精髓。学我者生，似我者死。给我拿出你自己的东西出来！听到这，第五万话突然笑了。眼前的少年说教自家孙女的情形，宛若旧日重现。因为“学我者生，似我者死”这句话，便是他一开始对少年说教过的。
。当时的少年天天与他对练后，便开始有意无意照搬他的枪法与身法。那时，第五万话便明白少年已经触碰到了瓶颈，所以他用这句话点醒了对方。后来，在对练中逐渐形成自己枪法风格的少年实力开始水涨船高。第五万话自己花了二十余年才从宗师阶抵达真境，而当时的少年却在此后的两个月中。在一次游戏归来后，枪法便已晋升真境。从少年一开始上门踢馆，在这游戏中归来，已达真境，迈过那一步，仅仅用了四个月。习枪八十余载的第五万话，从未见过如此妖孽。如果他被世人称作练武奇才，那当时再度上门踢馆的少年，又该以何相称呢？第五万话自己也不知道。待少年归来后，两人急不可耐，再度进行了对练。以前被他碾压的少年，已经成长到了逐渐可以与他平分秋色的地步。起初。第五万话发自内心为少年的成长感到欣慰，他也很高兴有一个人能跟自己站在同一水平线上。一生习枪的第五万话第一次有了所谓的劲敌，即便他们之间相隔着六十多岁的年龄差，但少年归来后没过多久，第五万话便笑不出来了。那段日子里，少年依旧天天拜访找他对练，因为难得碰上对手，第五万话也难得随之积极起来，一有时间甚至会主动找上少年对练。一开始，两人打得平分秋色。第五万话，自己也享受在每日酣畅淋漓的对练中。可随着对练次数渐多之后，第五万话惊讶的发现，虽以枪术至真，但少年的枪术仍在对练中与日俱增。阔别四十余年，第五万话竟再度感受到了压力，而那股压力的来源，仅是个十七岁的少年。纵使他自己也在对练中不断精进，然而少年的进步显然比他更胜一筹。在对练中，第五万话也能感受到少年的枪法越来越凌厉，凶悍至极。不知何时开始。对练中，少年取得优势的次数越来越多。在某一次败北后，第五万话也再次尝到了阔别已久不甘的滋味，强烈的好胜心随之迸涌而出。他想要更近，不，他想要跟上少年的步伐。可惜事与愿违。当训练量抬高后，第五万话头一次尝到到了力不从心是什么滋味。这时他才蓦然回首，后知后觉，啊，原来自己已经是个老头了呀。即便85岁，在现今这个年代，并不算有多老。但前提是必须是高阶胜场玩家，枪术已达真境的第五万话确实很强。然而，他的游戏等级最高仅是王级，一名普通的王级玩家胜利次数多的话，通过反馈回的阳寿丹寿命大概会在130至150之间。他确实是练枪的好手，但并不代表他擅长游戏。他其实在游戏中的胜利次数寥寥无几，赢下的游戏也大部分都是玩家竞技模式。第五万话完全可以凭借自身实力达成屠戮当局，所有玩家成为唯一的幸存者来获取游戏胜利。但他并没有那么做，他依然遵循着游戏的规则，老老实实的能通关便通关。他有着自己的底线，有时在游戏中遇见以多欺少、玩家被凌辱、灭绝人性的变态行径等等情况时，他大多时都会是情况出手。至于胜利，一切随缘。他的世界里只有有枪存在便好。隔天，原本发如浓墨的第五万话一夜白头。惊呆馆内众人，第五长树甚至强烈要求自己父亲去一趟医院做一次全身检查。当天见到鬓角已白的老者，少年也是一愣，久久无言，而后再度发起了踢馆切磋。第五万话仍然欣然接受，直到他连连败北，体力早已所剩无几，但少年仍没有放过他的意思，对方仍要继续。第五万话拒绝了，可当时的少年并没有放过他的意思，少年再一次发起了进攻。第五万话只得举枪狼狈，防守格挡。直到他再也没了力气，少年才悻悻离去。往后的日子每天如此，少年的枪术越发精湛，越变越强。第五万话也从原先的操练者变成了被操练的陪练者。高强度的训练强度令第五万话更显疲乏，每天结束后回去倒头就睡。可尽管每天与少年进行高强度对练，第五万话却也只能眼睁睁看着少年越变越强，而自己依旧在原地踏步转圈。第一次，第五万话对自己的实力产生了迷惘。再后来。每当少年在找他进行对练，仅仅对上几句后，他便会以各种理由撬掉接下来的对练。第五万话认命了，他老了，可少年还年轻，对方年仅十七岁，实力便已凌驾于自己之上，而他已经是个老头，此生已经没有机会再追逐上少年的脚步。他想要过上清静的日子，可即便他连番找借口不练，那少年却总能找到他，甚至大庭广众下抓着自己回去练武场。奈何少年的实力已经远超于他，第五万话想要反抗，却是徒劳。被迫再度回到了每天被操练致死的日子，忍了一段日子后，第五万话实在受不了这种每天在鬼门关来回晃悠的日子了，于是便将少年在馆内的客房收了回来，将对方赶了出去。事实证明，这手逐客令确实管用。少年来踢馆的次数确实逐渐减少
，但还是偶尔会来。第五万话只想清静的过日子，于是每当少年再度上门踢馆时，都会被他拒之门外。却在这时，先前被第五万话忽视的变数出现了，也就是他的孙女第五灵。早在少年住在武馆的那段期间，两人便熟络如兄妹。每当少年上门踢馆，第五灵都会无视他的命令，放任少年进门。对此，第五万话却没有任何办法。只因为他也不忍去责怪自己最为宠爱的孙女，然后他自己就悲剧了。当第五万话从思绪中回过神来时，场地中央上的两道年轻身影已经进入中场休息环节。满身灰尘的少女连忙跑去里屋换套衣服，许时则是转身朝老者坐着的方向迈去。迎上少年的视线，第五万话也没有起身回屋，因为他知道对方在结束与自己孙女的对练前，暂时不会找上自己。哟，老头，闭门不出，我还以为你成人消了呢。每次上门都要封管，真是绝情啊！许是笑着走到老者面前，毫不在意后者略显不善的目光，一屁股坐在了对方身旁。第五万话冷哼一声，略显自嘲道：“人消，我可没单吃成那玩意。”也是，不过今天倒是稀罕啊，不躲屋里了。许时调侃道：“我只是怕你伤到我孙女，才出来看着。”第五万话道：“撇过头去，今天我不会与你对练的，你趁早死了这条心吧。”许时毫不在意，笑道：“安了安了。”我今天也不是来逮你陪练的，只是与小林事先有约而已。真的，第五万话顿时转过头，狐疑的看向少年。假的，许时咧嘴一笑。第五万话嘴角一抽，趁小林休息，咱俩练会。不待第五万话开口，一道白皙陡然自第五万话肩头上钻出，白皙化形凝实成一个身上仅穿了浅色卡通肚兜的小小圆顶男童，一出现便翘着腿坐在了第五万话的右肩上，嫩藕般的小手指着少年的鼻子，老气横秋地道。臭小子，我不是警告过你不许再来烦主人了吗？见到那肚兜男童的出现，许时也不意外，因为眼前的男童是第五万话的枪魂所化。天童啊，好久不见！许时露出一抹浅笑，随手从背包里摸出了根牛奶味的棒棒糖，给你，一边玩去。天童感觉自己受到了轻视，于是从肩上站起了身，区区一根棒棒糖，就想收买对主人忠心耿耿的本大爷，做你的春秋大梦。于是许时又掏出了三根，连同先前掏出的一起攥在手心里。不要啊！那我丢了。说着，四根棒棒糖一起抛了出去，一道白皙瞬息间闪过。下一刻，原本被抛出在空中的四根棒棒糖瞬间不见了踪影。天童再次自第五万话肩头现身时，已经将四根棒棒糖同时含在了嘴里。尽管如此，仍口齿不清的对少年道：“小子，你可别恩惠乐，本打野只是不准泥狼飞粮食。”哇呜、哦，我们家天童真高尚哦！许时鼓掌道：“谁？谁是你家的了？”爹把本打野当小孩子，本打野可比你大好几倍。哇呜、哦，我们家天童好成熟呢。闻言，肩头上的天童顿时叉着腰，微微昂起了头，下一秒却被自家主人一指弹飞。瞧你那点尖手，出来净丢老子的脸！被弹飞的天童也不恼，乐得在角落里躺着吃糖。怎么说？来不来？就一把。许时又问。第五万话双手环胸，对少年的话嗤之以鼻。一把，我信你个鬼！真就一把。练练心枪，说着，许时将十月取出。见到十月，第五万话双眸微亮，也不管少年乐不乐意，当即从少年手中一把将枪拿过，放到身前细细打量，粗糙成茧的手掌抚过枪身纹路，忍不住轻点头道：“是把好枪，是新枪吧？昨天刚从新锤当拍的，怎么说就一把，来不来？”许时又劝道，虽心里发痒，但第五万话还是道：“不来，你别想了，一把也不来。”不来！说完，第五万话暗地防备着眼前的少年突然发难，却听对方轻飘飘道了声“行”。第五万话正疑惑着对方今天居然没有纠缠，便听少年继而道：“今天陪小林练完，往后几个月我应该也没空再来了。”闻言，第五万话微不可察的瞄了眼少年，终于想起来自己是个学生，要回去上学了。你小子应该也要大考了吧？是，也不是，那是，还是不是？你说是，那就是。没人比你说是不是？你这人真没意思。许时轻笑出声，呵，所以呢？许时微微后仰，双手后撑着，望了眼远处已经换好衣服出来的第五灵，妈，要去找个家伙报个小仇，成了就回来继续逮捕你。苦肉计你已经用过了。第五万话提醒道。许时突然转头问道：“老头，你觉得自己还能活多久？没有你，活到抱玄孙不是问题。”哎，真无情。许时笑道。突然一阵沉默，我说。你倒是反问我呀？不问，第五万话直截了当。你不问我怎么说？那就不说。许时啧了一声，你的枪法
，要是有你的嘴这么硬就好了。你怕不是忘了当初被我压着操练的情景？第五万话轻蔑道：“那不可行，做人要放眼未来，好汉都不提当年勇。我又不是好汉。”许是啐了一口：“你不是好汉，你当初在游戏里救我干嘛？傻逼是吧？喜欢在游戏里救人。”第五万话眉毛一扬：“老子乐意，你管得着吗？我确实管不着，也管不了。”见第五灵朝他挥手。许时拍拍屁股起身，老子就剩两年能活，谁他妈有闲情管你？看着少年远去的背影，第五万话面色呆愣，张口无言。走到第五灵面前，许时将十月递给少女，用它吧，不容易断。哎，小许哥，这枪是要送我吗？第五灵接过枪，面露惊喜。许时抬手弹了下少女的额头，惹得第五灵抱头后窜。想桃子呢？听不出来，我话里有刺是吧？练完还我。哦。一顿操练至夕阳斜下，第五灵灰头土脸将十月物归原主，而后小跑着回屋洗澡。许时正想将十月收起，似察觉到什么，偏头望去，嘴角微翘，只见肩头上坐着天童的第五万化正向这边缓步走来，手痒忍不住了。第五万化轻哼一声，就打一局，别耽误晚饭时间，行就来。那哪能不行啊？许时应声道。肩头上的天童用鼻孔对着少年道：“嘿嘿，小子。”这次本大爷定要给你脸上做出花来。似是想起什么不好的回忆，许时眼皮微挑，旋即嘴角勾勒出一抹残忍的弧度。好啊，小天童，看着面前少年和善的面容，原本口出狂言的天童刹那间汗毛直立，似是想起了什么不好的回忆，顿时后悔自己非要嘴贱干嘛。双方拉开距离，许时喊道：“老头，你要用传家宝，我没意见，但你得让天童控好力。我是来试新枪的，不是来机枪的。”略略略。天童下意识扯了个鬼脸，就不救不。一顿嘲讽完，迎上少年那眯起的双眸，他又后悔了。出乎意料的，这一次第五万话没有呛少年，只是正色道：“放心。”旋即，一柄金色长枪自第五万话手中乍现而出。黄兵，地奇，手持地奇，第五万话整个人气势骤起，真劲威压散出。这一刻的他，仿佛不是一位上了年迈老者，而是君临的王者。暮色下，空地上。两道接连相撞的残影令人眼花缭乱，现场围观的学徒乃至武技高阶网上的武馆老师，此刻仅凭肉眼根本跟不上练功场上那两道残影的一招一式。众人心中骇然，尽管他们相隔甚远，大部分人也不是第一次围观，但每次场地中央相交的两股气势威压，仍是让他们大气都不敢出。斜阳下，众人只能看到残影中不断闪烁而过的阵阵寒芒，那是两头交锋的枪尖，双方皆是第一次在第一回合便爆发全力。真劲的气势毫无保留散出，两枪争锋，撼天震地，碎石击剑，地面已是千疮百孔，两股真是相持不下，从中弥漫而出的杀伐之势，令围观人群瞬间感到寒意刺骨，寒毛直立。但很快，一股王道之势紧随而后席卷而出，感受到这股王道之势的众人不由得心安下来，神色也缓和了些。时间缓缓流逝，双方愈战愈凶。第五万化侧身避开一枪间，后退一步，顺势旋身半蹲而下。冷不防低身一记回马横扫，早有预料的许世后跳避开这击，忽的滑手握至枪尾，枪尖在空中划过月弧，单手抡枪朝对方猛砸而落。第五万化果断架枪格挡，两枪相击，发出清脆枪响。好在十月只是一柄攻击长枪，根本破不了地起的防。即便如此，少年力道之大，仍是震得他手心微麻。许时趁势收枪，轻跃至对方头顶，双持十月翻身化圆，再度挥枪劈砸而下。第五万华嘴角微抽，不敢再应接，手掌撑地，当即滚向右侧。在他自原地滚开的瞬间，少年一枪随之砸落，碎石击迸。抓住少年刹那的僵顿，第五万华手中地旗向少年猛掷而出。许时反应极快，还未落地便抓过枪尾，用自身体重下压枪杆，使其微弯。枪尖自地面骤然弹起，溅起碎石。他随即紧握，一枪回扫而出，将侧面袭来的地旗打飞。第五万化毫不迟疑，猛踏而出，冲向少年。伸手之际，被打飞的地旗自动飞回手中。见此一幕，许时眼皮微挑，暗骂一声“赖皮狗”。随即后蹬一跳，拉开身位，重整姿态。不知过了多久，天色渐暗，本就难以跟上两道残影速度的众人，只感觉眼睛要花了。顷刻间，厅门前光线骤亮，有人开了灯。紧接着，一名围着粉色围裙的年轻温婉妇人，踩着室内拖鞋从里走出，眺望了眼场地中央上的两道残影。神色平淡，习以为常，扯着嗓子的喊了声：“喂，你们两个，到点了。”妇人话音落下，近处观战的天童紧随其后喊停，两道持枪残影顿然止住身形。天童飞快的到了句“平手，平手”。
，而后瞬息间化作一缕白皙，冲进了里屋。一局落幕，双方点到为止，占了个平手。先前许是能在对练中取得优势，前提是第五万化不量传家宝。一柄拥有枪魂的黄兵加持，自然不是许是光凭一柄攻击就能比拟的。当然，若是第五万化不用地奇，光比枪术，现在的许是起码是能够骑在对方脸上输出的。战成平手。第五万话明显对这结果很满意，老气横秋地道：“小子，枪术懈怠了呀！哎呦，一把平局给你乐得。”许是笑了，遂收起。十月转身，双手交叉，抱着后脑勺向里屋迈去。算了算了，干饭去喽。第五万话不置可否，但旋即脸色微沉，话锋一转：“等等，小子！”许是步伐一动，回过头：“干嘛？还要打呀？”第五万话凝视着少年：“你先前说的两年是什么意思？字面意思。”许时耸了耸肩，老头知道命定之死吗？闻言，第五万话瞳孔骤然收缩，开口声线略显低哑：“你难道跟你想的一样？”与对方突如其来的沉重不同，许时却是咧嘴一笑：“所以，老头，我的寿命只剩两年，现在是你能比我活得更久。”第五万话下意识蹙眉道：“你什么意思？”许时彻底回过身，面向第五万话，与之四目相对，天边仅剩映衬下的一缕霞光，将一老一少影子拉长。老头。我知道你在迷惘什么，但你我的路并不在一道上，你大可不必向我看齐。诸姬寸磊是有必要的，你很强，从各方面都比我强。我现在能赢过你，只是因为我的17岁，我没路可选，而你的前方一路坦途，所以你不需要与我对比，自我怀疑。你也大不小了，这点道理应该自己想得通。听到这，第五万话也知道少年到底想说什么，随之摇头。想得通与自己做不做得到是两回事，我已经试过了，试过。与抵达极限也是两回事。许是同样摇头，我是旁人，看得更清。你确实有在日趋精进，你的极限不会止步于此，除非你自己放弃。许是话锋一转，老头，你练枪几年了？八十年。你练了八十年，你跟我对练才练了多久？半年，还不到吧？闻言，第五万话面色微正，察觉到对方神色变化的许时，嘴角微不可察一翘，继而道：“在你眼里，这半年不到的时间。”我的进步或许确实惊人，但那只是因为我踏上了一条无路可退的路，只能一路莽到底。而你只是到了需要做出抉择的分岔口而已。你练了八十年，应该知道自己该往哪走。我的路程或许很短，但你的路绝对很长。第五万话张口无言，双眸微睁，心中已然沉寂的那根弦，却于此刻被少年的话语所触动，一触之间灰尘自散。他微微低头看向自己手中的地旗。不由想起了自己13岁那年，父亲将地旗传于自己的一幕。他还记得当时的自己整整持续亢奋了一周。那时候，他每日起床想的第一件事便是迫不及待拿上地旗出门训练。而后不到三年的时间，他便突破到了高阶。从出神中缓回，第五万化凝视着手中的金色长枪，原本沧桑浑浊的眼眸之中逐渐泛起明亮，一如七十年前那般。他对枪的热爱从未消散。看着重新抬眸的第五万画眼中清澈通明的神采，许时淡然一笑，转过身漫步而去。行了，吃饭。伯母怕是要等急了。后方，第五万画凝视着少年的背影，抿了抿嘴，终归是没再开口追问少年有何打算。转眼间，许时已经走到门灯光影下，见那老头没跟上来，又回头喊道：“喂，你吃不吃饭啊？”闻声，第五万画一挑眉毛，也不再驻足多虑什么，迈开了腿。老子可还没同意你在这里蹭饭。你当这里是你家吗？啊，我不只要蹭饭，今晚还要蹭桌。晚饭餐桌上，一桌子美味佳肴，八人围坐一桌。许时坐在第五林身边，纯纯没把自己当外人，一边热情拿碗盛过伯母家来的卤鹅肉，一边假心假意的时不时笑眯眯，将多骨的肉夹给那老头。转头，筷子又伸到了天童的碟子上，夹起一块肥肉放到第五林碗里，又在天童一脸呆滞的目光下，夹了大把青菜叠回去，并笑嘻嘻对其道：“光吃肉不行，多吃菜，彬彬有礼。”突出一个尊老爱幼，一名面容清秀的青年坐在自家父亲第五长寿身边，见到对面那少年给第五林加肉，自己妹妹还笑得甜美，顿时牙齿直咬筷子。温婉夫人见了，原本面对少年温和的笑容，偏头瞬间变脸，训斥道：“臭小子，吃饭就好好吃饭，咬什么筷子？”偏过头，又戴上了一副温柔面孔，给那少年和天童夹菜。被训斥的第五金人都傻了，望着眼前一幕一时，竟不知到底谁才是亲生的。第五金旋即瞄了眼身旁父亲，正奇怪对方今天面对少年怎么这么安静时，便见自家父亲陡然起身，拿过汤勺给他自己舀了碗汤，又抬头对那少年道：“徐小子，碗拿来。”“哦，谢谢伯父。”
。第五经见此，连连摇头，完了完了。连平时最不待见的少年的父亲都开始主动给对方盛汤，自家父亲今天指定是中邪了。正想着，第五经便感到自己耳朵被人弹了下，扭头便迎上了自家母亲，像是在看傻子的目光。臭小子，要是吃饱了就去打扫外面，少搁这摇头晃脑的。门灯下，第五经拿着扫帚和簸箕，站在满目疮痍的练功场前，欲哭无泪。吃完饭，许时又被第五灵缠着唠家常，直到吃完伯母端来的饭后水果，他这才回到原先暂住的客房，洗了个澡。客房就离白天的练功场不远。许时洗完澡出来吹夜风，又溜达到了道院练功场。空荡荡的练功场上，一道黑色人影拿着扫帚在打扫地面碎石。许时走过去打了声招呼：“我倒是谁这么蠢？大晚上的扫练功场，原来是小金啊！”人未吱声先道。第五金转过头，看到向这边走来的少年，顿时嘴角猛抽，举起扫帚就对准了少年，道：“徐小子，你给我放尊重点哈！我整整比你大五岁，五岁，叫金哥。”懂吗？许时轻轻摇头，金哥，那不行，你家里人也喊你金哥不成？那倒没有，那不就对了吗？叫小金多亲近，是吧？亲近你哥，才发现被耍了的第五金刚要骂出声，余光便瞥见了少年身后背着手漫步而来的第五灵，赶紧闭嘴。绕到身后的第五灵冷不防手指戳了戳少年的背，见到回过头的少年，神色并没有被吓到，略显失望，而后问道：“小许哥，你跟我哥在干嘛呢？”督察，你哥扫地。许时应声道：“第五经自觉背过身去，不再搭理少年，嘴里细若蚊声嘟囔着，还不是你们搞出来的？结果还得我来扫。嗯，确实如此。”闻声的第五经面色微差，这都听得到。你丫的顺风耳吧？那我也来帮忙吧。第五经撇撇嘴，回过身，行啊，扫帚就一把，你来。许时微微仰头望了眼月色，不用这么麻烦，今晚风挺大的。两兄妹满头问号之际，便见少年的身形陡然消失在了原地。紧接着，阵阵呼啸声骤然自他们头顶传来。两兄妹抬头望去，一道黑影自半空中直直落下。眼看着即将落到地面，许时骤然引爆脚底风团，再度冲天起，而后再度落下，再引爆，再冲天，跟在玩蹦蹦床一样。然而，随着每次下坠的风阻变大，许时脚底汇聚而成的风团吸力也越来越猛。不多时，练功场上狂风四起，气流不断向着风团汇聚，风力渐长，带动碎石吸至中心一处，最后。许时散去，风团平稳落地，留下身后如同小山般的碎石堆。搞定，他拍拍手道：“哇塞！”第五灵当即两眼放光，小跑到少年身前，化身好奇宝宝：“小许哥，刚刚那是什么啊？那里有隐形的蹦蹦床吗？你怎么做到的啊？”先前第五经一直以为少年就是个单纯跟自家爷爷一样的枪术怪人而已，还会仗着自己长了张不错的脸来亲近自己妹妹。但亲眼见识完刚刚少年的能力后，第五经发现是自己错了。人家强势有人家的道理的，自己只是一直在嫉妒而已。原本心中积压的郁闷一哄而散，随后他两眼冒光，也跟着冲到少年面前问道：“你，你刚刚怎么做到的？”许时看了眼面前盯着他眼里直冒光的两人，暗道不愧是兄妹，神态都一模一样。他嘴角微翘：“怎么，想玩啊？”第五灵脱口出：“那是我们，啊不，那是人能玩得出来的吗？”“当然可以。”里屋。正想事的第五万话，听着窗外不断传进的呼啸声，微微蹙眉。今晚的风有这么大吗？他狐疑着从里走出，直到瞥见练功场上那两道在空中接连下落而又再度高高蹦起的身影，银铃般夸张的笑声回荡在练功场上，还有下方一个不断对着空气提出射门动作的黑影。顿时间，第五万话黑线挂额。一晚过去，许时对暴风腿的微操又精进了几分。天蒙蒙亮，许时轻手轻脚关上了客房的门，沿途经过花木走廊。瞥见天边一抹鱼肚白，穿过幽静的舞厅，许时一路来到武馆大门前。怎么，天刚亮就这么急着走啊？许时闻声回过头，便见第五万画站在后方台阶上，身边站着一名身穿黑金甲胄、虎头吞肩、头戴抹金凤翅盔的俊朗男子。许时顿时看直了眼，讶然道：“卧槽，你谁啊？”穿着黑金甲胄的男子对少年的反应很是满意，轻轻颔首：“本大爷行不改名坐步。”可还未说完。便被一旁的第五万话无情打断，闭嘴！哦，心念一动，金色长枪自手中凭空出现，第五万话最后抚过地旗上的枪身纹路，随后将其一把抛向了少年。眼见长枪被对方抛来，虽莫名其妙，但许时还是伸手稳稳将其接下。还不等许时发问，便见那身穿黑金甲胄的男子向他走来，嘴里还念叨着：“臭小子，搭上本大爷这条线，算是便宜你了。说吧”说罢。天童在少年面前止住步伐，与之四目相对。
，表面严肃淡定，实则暗自窃喜，那眼神仿佛在说：“臭小子，本大爷这逼装的不错吧？”许是头一歪，更感莫名，继而轻声喊道：“老头，你这什么意思？”站在台阶上，第五万话语之对视，淡然道：“地奇，我暂时用不到，就借你了。等你什么时候再来，再还我。”啊！许是拉长了声调，一脸嫌弃的瞥了眼身前的天童，天童。感受到少年那毫不遮掩、表露出情绪的目光，天童顿时感觉整个人都不好了。你他妈这眼神是什么意思啊？本大爷很强的好吗？四是察觉到天童的神态变化，少年抬手拍了拍对方的肩头，安慰道：“没事，起码这一身还是帅的。”天童，说罢，许时反手将地奇又给抛了回去。第五万话微微蹙眉，但还是伸出手眼，几手快接了下来，继而便听少年道：“算了吧，这枪已经被你的王道士浸染多年。”我拿着也用不顺手。第五万话沉吟了会儿，才道：“那我随你下山走一遭。”许氏摆了摆手，用不着，目标都还没找到呢。你跟着我也是浪费时间，更何况你要走了，谁来坐镇这里？第五万话缄默片刻，那你自己一人有几成把握？许氏想了想，回过身向大门缓步迈去，头也不回地道：“找得到五成，找不到一成吧。且找不到的这一成。”许时只能寄托在自己能够在两年间将游戏等级晋升至神级，或是找到圣青丸，但可能性不大；亦或是从去拜访现存于世的几名真境咒术师。但现存于世的那几位也是卧龙凤雏，他并不对其抱有多大希望。后两种，许时只能存留一丝渺茫希望；而第一种，他也只能尽力去尝试，因为命定之死属于真境特有咒术，只有神级的愿望等级才能够与之分庭抗礼，将其抹除。听到少年的回答，第五万话蹙眉更紧几分。可他想了一夜，能出手的只有自己的枪。若是连自己的枪都无法帮上少年，他已然想不到其他办法。说到底，他也只是一名枪术至真的武夫而已。望着少年缓缓开门的背影，第五万话只感觉心底一阵惆怅，沉声道：“抱歉，帮不到你。”许时开门的动作一顿，轻轻摇头：“别，你已经帮了我很多。”大门敞开，许时一步迈过门槛，步伐又顿了下，头也不回地道：“对了，我在你的床柜里留了东西，记得用。”别浪费了。闻言，第五万华有些不明所以，但还是喊道：“小子，今日之别，若一去不回，那便一去不回。”话音落下，少年的身影已然消失在了武馆大门前。第五万华双拳紧握，驻足凝望着少年离去的方向。天童又变回了肚兜男童的模样，陪着自己的主人呆坐在台阶上。午后时分，第五万华回到房间，依少年先前所言，蹲到床柜前，拉开了第一个柜子，一个礼盒静静躺在其中。第五万话将其拿出，打开一角，一颗浑圆灰白的丹丸映入他的眼帘。这个色泽与内核标记，第五万话心神一震，他不会认错。他万万没想到，少年临走前居然给他留了一颗十五年份的阳寿丹。沉寂过后，你这叫我如何心安啊？下了山，许时打车离去，准点赶上了早班的特快动车。回到 S 市，许时又打车去了苏小姐居住的小区。今天是周日，月不用上课。门铃声响。透过门外监控，见到来人是少年。门后的苏塔似是回想起了什么，脸颊微红，缓了会儿，等自己脸色淡下后，才为少年开门。许先生，午好。许时微微颔首，午好，苏小姐，我来接月回去。好的，月在房间里自习，我去喊她。麻烦苏小姐了，这段时间给你添麻烦了。没有的事，月很懂事乖巧，我自己也很喜欢与她相处。待苏塔将月喊来，两人又寒暄了一阵儿，许时便带着月告辞。回去的路上。月在车上滔滔不绝地跟少年讲述着自己在这段期间学到的东西，还非要给少年大展才艺念首诗。嗨嗨，月轻咳两声，而后开口念道：“窗前明月光，已是地上霜。”女孩一开口，便听得许时满额黑线，但她还是耐着性子听女孩念完，随即纠正道：“发音要准，一开始是 true a n 不是 true on， 事后鼻音。”纠正完，月也不恼，又大大方方念了一遍，这次倒是念对了。许时也能感受到。接触到新事物的女孩已经逐渐变得自信起来，这是好事。隔天，许时带着月前往了神所大厅，为月报名参加了契约伙伴的培训对练交流赛。简单的讲，就是让月同其他玩家的契约伙伴进行战斗对练。当天，月的第一个对手是一个人手鸟身的家伙，显然画型并不完美。通过苏塔告知，许时这才知晓，原来每个契约伙伴与玩家契约后，都会被动获得画型这个技能，好像是游戏系统自带的。许时顿感诧异，因为。月在还未与他进行契约前，技能栏里便有了化形这个技能。裁判吹哨，战斗开始。那人手鸟身的顷刻间便回了原形，一头尖嘴红翅鸟兽，体型瘦削，短翅扑闪间素若闪电
，向女孩极力而去。观战的苏塔正担忧着，还想着女孩怎么原地不动时，便见月身上露出的四肢体肤上隐约附上了一层银白鳞片。尖嘴红翅鸟兽的闪击眨眼已至，尖锐如四面剑刃的锥形鸟嘴迎面与女孩手背鳞片相击，却听清脆一响，哀嚎声紧随其后骤起。在所有人的注视下。那尖锐如剑刃的鸟嘴，甚至不能破开龙鳞的防御，反而在急速撞击下，鸟兽自己的嘴当场折弯变形。如此离奇的战斗，在场的工作人员还是头一次见，而且女孩自始至终都没移动分毫，只是为自己附上了一层防御。然后，那鸟兽把自己撞残了